，身上什么东西软软的，还有一股奶香味。嗯，苏念猛地睁开眼，低头一看，入目的是一名身着蓝白色校服的少女，正横躺在自己上半身。这时，随着少女的一呼一吸，那两团柔软的触感令苏念浑身一激灵，他头脑清醒的瞬间，某处昂然挺立。我还活着？不对。我不是被皓月那个畜生困在魔窟内，让血魔硬生生吸干血液而死吗？想到这，苏念看清了卧室的景象。等等，这不是自己十年前的家吗？难道他……嗯，好硬，什么东西硌着我了？苏玉嘤咛一声，坐起身，玉手轻轻揉着有些胀痛的太阳穴，那张精美俏脸上充满困惑，来叫这家伙起床。自己怎么突然晕倒了？但这时，他见眼前的苏念一脸呆滞的看着自己，伸手在其眼前晃了。哎。想啥呢？你又想赖床？今天学校有免费的体检，别以为你三科全满分、全年组第一就能心安理得的逃学打游戏。游戏这东西哪有前途？闻言，苏念目光深邃，是吗？他记得前世随着一款名为《神域》的虚拟网游横空出世，在短时间内瞬间火爆全球。可令所有人没想到的是，三年后，伴随着大量狰狞可怖的魔物入侵，蓝星意志为了人族能够抵御外敌。将神域这款游戏中的一切反哺现实，届时无论是游戏中玩家的实力、等级、天赋，还是神装、技能、道具，全都会反哺到现实当中。而今天，似乎就是神域开服的日子。只因他依稀记得，前世就在神域开服的当天，眼前这个小时候被自己家人捡回来的女孩，会被体检人员的建议下前往大医院检查一下脑科。至于说结果，恶性脑瘤，只有半年，自己重活一世。若不竭力改变前世的遗憾，那他的重生还有何意义？哼，那你就玩吧，谁能玩过你啊？苏玉一声娇哼，打断了苏念的思绪。下一秒，便见苏玉鼓着小嘴，表情略带娇嗔与不满，可唯独不见对某人的讨厌，夺门离去。考又考不过，打又打不过，他能怎么办？只好偷偷努力，卷死这个家伙，迟早把这家伙压在身下，狠狠的蹂躏，用脚踩的那种。待卧室门彻底关上，苏念目光转向墙上的时钟，距离七点开服还有两分半。他回想起前世看到的那条帖子，据某位工作人员透露，其实，在神域这款游戏开服时，存在着一个惊天漏洞，那就是通过特殊的操作，可以无限刷新天赋。尽管这个惊天 bug 在开服两分钟后就被修复了，但那位工作人员可是称，他们根本无法检测出漏洞被未修复的这段期间，有没有人钻空子，刚好来得及。念及此，苏念不敢有丝毫怠慢，下床走进自己一个暑假省吃俭用买来的虚拟游戏舱内。神域启动，尽管游戏尚未开服，但这期间玩家可以进行实名验证。很快，苏念进行完人脸识别，并且通过验证后，他眼前的场景发生一阵变换，最终画面定格在一片辽阔的草原上。苏念看着自己的双手双脚，若不是他的意识早已进入游戏当中，根本看不出来现在的自己只是一个虚拟体。3 9 S， 3 8 S， 苏念注视着眼前越来越少的倒计时，不禁期待起前世那个论坛的真实性。不过接下来，马上可以验证了。1 8 S， 1 7 S， 见开服的倒计时越来越近，苏念兴奋地搓了搓手。只有两分钟的时间，这期间内他究竟能否获得一个跟前世截然不同的天赋，以及另一个的命运呢？来了，当倒计时归零。苏念眼前凭空出现三个蓝色光团，其上分别浮现出各个光团所代表的天赋介绍：地级天赋厚重，增长 3% 最大生命值；地级天赋感应，监视百米内一切事物 ；C 级天赋隐遁，受到攻击后都将有 10% 概率瞬移至敌人身后。这运气简直了！苏念眼中银芒一闪，双手迅速在眼前操作起来。他先是右手飞快点击确定选择的字样，选择您的天赋后才可进行此操作。屏幕中央出现这行提示的瞬间，苏念的另一只手果断点击左上角的“退出游戏”。是否退出游戏？是否？否！就在他选择否的下一刻，眼前的三个光团发生了变化。果然能行！苏念眼前一亮。地级天赋冷却不水自述。地级天赋连击不水自述。地级天赋疾步不水自述。三个地级天赋吗？苏念调整好心态。双手再次飞快操作起来，三个 C 级天赋，靠！再来，我刷刷刷，一个个天赋在苏念眼前闪过，他双手的操作也是越来越熟练，速度越来越快，直到
，紫色光团。苏念瞳孔一缩，他的目光本能看向紫色光团上方的天赋介绍。B 级天赋，野怪狩猎者，您的攻击将会对野怪造成 60% 的额外伤害。只是扫了一眼，当他看向右上角的时间， 7点零一分整，还有一分钟的时间。苏念只是稍一犹豫，现在不搏，更待何时？有着从前世带回的信息差，他有搏这一次的底气。梭哈是一种智慧，干就完了。第二章超 S 级天赋，不按套路出牌，在双手极为熟练的操作下，眼前这个令前世很多玩家都求之不得的天赋转瞬消失。时间一秒一秒的过去，转眼过了半分钟， 2 6 S， 2 5 S， 距离漏洞被修复的倒计时正在逐渐接近。此刻苏念手速，早已快到能看出残影。15 S， 1 4 S。时间还在持续缩小，可突然就在这时，一抹刺眼的金光突然乍现。苏念下意识的眯了眯双眼，双手在这一刻也慢了半拍。可好在就是这慢了半拍的动作，让他猛地反应过来，双手顿时止住接下来的操作。金色传说，苏念定眼一看，超 S 级天赋百分比斩杀可升级，您的每次普攻都有 0.01% 的概率秒杀对手，无视一切。注：该天赋自带叠加效果。若您的普攻没能触发斩杀天赋，那么您的下一次普攻将会增加 0.01% 的斩杀概率，直到您成功斩杀对方为止。沃德发，超 S 级天赋，还带升级，苏念整个人都懵了。要知道，神域中的天赋等级由低到高共分为 D、C、B、A、S。至于说超 S 级天赋，自己特么连听都没听说过啊！在神域中，如果你开局运气不错，获得了 B 级天赋，那么接下来。你将会有很好的游戏体验，而你要是运气好，获得 A 级天赋，日后你将会是各大顶级工会，不惜拿出各种好处也要招揽的目标。至于说 S 级乃至更高的超 S 级天赋，先不说超 S 级的稀有，单单是从日后战力榜出现，前十名全是 S 级的玩家就能看出。而他这天赋，不仅是超 S 级，还能升级。更过分的是，他还能秒杀对手跟叠加概率。最最主要的一点，他还无视一切。我瞧，要是这么算的话，以目前的概率值，保底一万次普攻，我就能秒杀一个 BOSS 了。这要是还能提升，这让普通玩家怎么玩啊？苏念脑瓜子嗡嗡的，这往小了说，只要 BOSS 打不死他，他能单刷所有 BOSS， 管你是几百血还是几亿血，在咱面前众生平等。往大了说，如果这个升级没有限制，他是不是可以把这概率升级到百分百概率秒杀？一下一个小朋友，四。想想就激动啊！要是真能提升到百分百秒杀，先不说日后游戏内举行的各种 PVP、工会战等活动将会成为自己收割丰厚奖励的舞台，就单单是三年后魔物入侵这一点，你来，到时候是谁入侵谁，可就不一定了。呸呸呸！这才刚起步就一营上了，先干正事，晚上再一营也不迟。嘿嘿，自言自语过后，苏念没有犹豫，果断锁定超 S 级天赋百分比斩杀。进入下一步的挑选职业环节，眼前画面一闪，苏念扫视着眼前的众多职业，并没有第一时间选择前世最擅长的弓箭手。尽管弓箭手主攻速、移速以及伤害很适合他，但他偏不按套路出牌，原因无他。重生后，他可是知道不少未来将会发生的事，以及一些稀有道具的出处。这其中，就包括一个只有在新手村中才能获得的稀有饰品——古朴项链，增加佩戴者 3% 的额外血量。他唯一技能是，可以将你凭 A 打出的最大伤害设置成这你的最大生命值，对玩家无效。如果说你某次凭 A 打出的伤害高达一万，那么你可以将这次打出的一万伤害设置成你的最大生命值，也就是说你会拥有一万的血量。苏念快速搜索着脑海中有关于这件稀有饰品的记忆。如果这个饰品再配上它的天赋，那么伤害跟血量方面完全不用担心。因此，他需要补全的无非就是控制、瞬移。攻速、手长、命中率跟生命回复这几点，控制跟瞬移都是法师最擅长的。同为法系职业的牧师，完全可以学习这两项技能，并不冲突。之后的攻速，他也自有办法。而手长跟命中率这两点，首先牧师的攻击也是远程。其次，因为牧师本身伤害不高的缘故，这个职业的平 A 就被设定为了自动锁敌加百分百命中率。除此之外，牧师本身的技能。很多都是按照自身百分比血量进行恢复治疗，再配合项链的能力，这后期妥妥的就是六边形战士啊！念及此处。
，苏念果断锁下牧师职业。很快，他来到了进入游戏的最后一个环节——玩家 ID 设置。这不得弄个极品 ID？ 我想想啊，要不就叫 D。嗯，这个不错，极品单字 ID。随着苏念按下确定按钮，他果断跳过新手教程环节，进入新手村。玩家 D， 超 S 级天赋，百分比斩杀 LV 一，等级 LV 一，职业牧师，血量。150150蓝量五十分之五十，攻击七，法强五，攻速 0.4 护甲五，魔抗二，移速二，物理穿透 0% 法术穿透 0% 自由属性点零，装备新手法杖，技能未学习，背包五，新手任务击杀十只暴风兔，完成奖励自由属性点加五。苏念不想浪费太多时间，他注视着任务面板，抬腿迈出了这一世游戏中的第一步。苏念刚走出5178号新手村，就遇到了成群结队的暴风兔。暴风兔 LV 一，品级普通，血量50攻击 2.5 技能5。算好攻击距离，苏念挥动手中法杖，一抹蓝光在法杖上闪过。修，第三章，隐藏任务，单刷 BOSS。下一瞬，便见最前方那暴风兔的头顶凭空出现一颗眼泪状的蓝色能量球，向下砸落。七，天赋未触发，斩杀概率正 0.01% 当前斩杀概率 0.02% 继续，苏念边拉扯边挥动手中法杖，很快就找到了前世走 A 的那种感觉。击杀一级暴风兔，经验值加十。击杀一级暴风兔，经验值加十。很快，苏念就击杀了十只暴风兔。恭喜您的等级提升至。LV 2完成新手任务，获得自由属性点乘五。看着眼前奖励的五个自由属性点，苏念没有丝毫迟疑，全都加到了攻速上面。别人追求的是均衡，而他玩的是极致。尽管前世通过一些玩家的验证，这种极致加点在游戏的中后期只有被虐的份，但你单一的极致，跟我六边形极致有什么关系？苏念眼瞅着攻速从原本的 0.4 涨到了 0.65 他平 A 了几下，也怪试了试。这才满意一笑，恭喜您完成了新手任务。更多玩法，请前往新手村内进行了解。苏念掠过眼前的新手提示，将目光锁定在个人面板的天赋一栏。目前斩杀概率 0.58% 天赋升级要求斩杀三只 BOSS， 无任何等级要求。目前进度 03， 斩杀 BOSS 吗？苏念眯了眯眼，这个要求对现阶段 99.99% 的玩家来说，简直比登天都难。神域中前期 BOSS 分为三类。野外 BOSS、副本 BOSS 以及最强的世界 BOSS， 后两个就不用想了。最弱的副本都要十级才能进入。野外 BOSS 虽然没等级限制，但也不容小觑。据他所知，新手村外就有四只野外 BOSS， 每只 BOSS 的血量都是一万打底。这种级别的 BOSS， 如果由一支全员都有八级，且配合极为默契的十人小队狩猎，没有半个小时休想拿下。不过，我记得前世的一个帖子中就有不少关于野外 BOSS 的攻略，其中一个就很适合我。想到这，苏念的眼眸闪了闪。岩石巨兽是新手村外那四只 BOSS 中血量最厚、伤害最高、行动最笨拙的 BOSS。不过，岩石巨兽的笨拙也只体现于战斗的前三分钟。三分钟后，岩石巨兽会陷入狂暴模式，届时它的速度跟力量将会获得 100% 的提升。因此，只要手长的玩家在岩石巨兽没有狂暴前，利用极致的走位与拉扯牵制，那么在前三分钟里是完全可以做到无伤单刷的。既然如此，也没什么好犹豫的了。打定主意，苏念并没有着急前往岩石巨兽的领地，而是回到新手村，前往村里唯一的铁匠铺。隔着老远，他就看到了李铁匠那颗大光头。来到近前，没等苏念开口，李铁匠抢先一步道：“小子，想打造装备，要不进屋瞧瞧？我家里面蛮大，装备超多的。”听着这杰里杰的话，苏念抽了抽嘴角道：“我要定制一件装备，紫色品级的。”李铁匠一愣。有些为难道，道紫色品级，我们这里最高只能定制蓝色品级的装备。不过，说到这里，李铁匠语气一顿。与此同时，苏念眼前出现一行提示：触发隐藏任务，是否了解？来了。苏念眼前一亮，装备前期分为绿、蓝、紫、红四个品级。玩家前期若是能获得一件紫色品级的装备，那成长速度简直飞起。因此，眼前这个谁都能触发的隐藏任务，在前世被发现时。可是引起了一波不小的骚动。不过，苏念此番前来的目的
，可不是为了子品装备，而是古朴项链。没错，这就是玩家获得完成全服首个隐藏任务成就给的额外奖励。苏念看向李铁匠，明知故问道：“不过什么？”李铁匠笑了笑：“不过，你若是能拿来三颗领主之心，给你定制子品装备这件事，也并非不可。”李铁匠向您发布了隐藏任务，收集三个领主之心，是否接受？接了。苏念果断答应，成功接取隐藏任务，获得三颗领主之心，完成进度零三。领主之心乍一听挺陌生，但这东西其实就是击杀新手村外那四只野外豹后，有 25% 掉的稀有材料。苏念还依稀记得，前世当新宇俱乐部的人首次完成这个隐藏任务，并且被全服通告后，每天组队刷 BOSS 的队伍根本数不清，有钱的土豪就雇人刷，没钱的干地就只能几个人组队一起，等给你刷完。再给我刷，前世就因为这场风波，苏念还被几个黑心肝有给坑了。妈的，上辈子这是越想越气，不想了不想了，先刷怪去。骂骂咧咧过后，苏念接着前往暴风兔的刷怪地。当然，刷怪升级是次要的，前期你刷几百个小怪，也抵不上单吃一个 BOSS 得来的经验多。他如今利用刷怪，叠斩杀概率才是主要的，毕竟只有三分钟，不刷个 3% 的斩杀率，他都不放心。别以为百分之一就很好触发，至少他玩过的某款游戏，百分之九十五的概率都见不到任何希望。转眼一小时过去了，玩家 D 超 S 级天赋百分比斩杀 L V 1等级 L V 421150职业牧师，血量 350350， 蓝量 150150， 攻击15法强 8， 攻速 0.65 护甲。七，魔抗五，移速二，物理穿透 0% 法术穿透 0% 自由属性点零，装备新手法杖，技能未学习，背包无，忽略眼前有些起色的模板。苏念将目光挪到一旁，第四章全服通告，震撼全服，目前斩杀概率 5.71% 呼，就到此为止吧。没想到一小时内居然能触发两次斩杀。这概率看起来倒是没有一点弄虚作假哈，不像某讯。感慨之余，苏念也恢复好了体力，毕竟是超真实虚拟网游。尽管他现实中的身体是保持不动的，但游戏中操劳久了，还是会有一种真实的疲惫感。苏念打开地图，根据前世的记忆寻找起来。岩石洞窟就是这了。他锁定位置进行标记后，立即出发。离开新手村的特定保护区，也就代表着玩家之间可以互相攻击。死后还会掉落装备跟等级，尽管他身上什么也没有，但在任何危险的地方，谨慎一些准没错。转眼，苏念抵达了目的地，这是一个巨大的露天洞窟。想要攻略里面的岩石巨兽，首先就要攀爬上这近十米高的陡峭岩壁。这还只是第一步，当你耗费体力登上去后，玩家便会进入岩石巨兽的警戒范围，届时会有一批又一批的土刺向你涌来。若是没有团队的协作，想要单刷 BOSS 的难度可想而知。呼，检验实力的时候到了。苏念恢复状态后，注视着眼前的岩壁，深呼一口气，便手脚并用的向上爬去。十几米的距离，对前世下过无数副本、探寻过无数惊险地形的苏念来说，自然不算什么。因此，仅是不到半分钟的时间，苏念就手脚麻利的来到了岩壁之上，站在这里向下望去。苏念一眼就锁定了领地中央那体型高达五六米、四肢粗壮巨大、浑身由一块块岩石组成的石头巨人。岩石巨兽 LV 1 5品级 BOSS 类，血量 348003480， 攻击 235， 技能狂暴霸体，岩石突刺，岩石震荡，岩石召唤。啧啧，这攻击力真是被碰一下就没啊！注视着信息面板，苏念只来得及发出一声感慨，迎面便陡然响起一阵破空之声，嗖嗖嗖，密密麻麻的土刺急速袭来，苏念眼神变得锋利，浑身肌肉紧绷。在大片土刺命中他的前一秒，身体宛如鬼魅般在岩壁上来回挪移躲闪。在这种极致的走位下，每一根土刺都以毫厘之差掠过他的身体，稍微有半步失误都会从头再来。土刺一波又一波，足足维持了五秒。这期间，尽管苏念技术高超，但以土刺的密集程度，还是让他这身牧师服上不慎被划出一道口子。这星号的速度还是有点慢，跟前世八十多级的速度相比，有些不适应啊。苏念瞥了眼上衣袖口处的划痕，趁着岩石巨兽下一轮土刺还在 CD 的这短短几秒，朝着岩壁下方快速划去。
，只要落地，岩石巨兽就不会施展吐刺技能。而以岩石巨兽另外几个技能的施展速度，它完全可以提前预判，并且完美躲避。好，沉闷的巨吼从岩石巨兽嘴里发出。苏念刚落地，新一轮的吐刺便在岩石巨兽的体表凝聚，以极快的速度覆盖向他面门。卧槽，这也行！苏念连忙稳住步伐，放平心态。双眼快速洞察着每一根袭来的吐刺，身体本能般迅速扭动起来。这种前世，在与外星种族一次次的生死对战中磨练出的战斗本能，可不是开玩笑的。如果在现实中，苏念遇到一位冰王级高手，以他目前的身体素质，还打不过；但若是在游戏中，他只能说：“老弟，你还得练。”很快，当苏念躲过最后一根吐刺，他看着不远处已龟速靠近的岩石巨兽，嘴角露出了歪嘴龙王般的笑容。你技能放完了，这下该轮到我爽了吧？念及此，苏念手中蓝光一闪，牧师权杖浮现。我哎，十五，天赋未触发，斩杀概率正 0.01% 当前斩杀概率 5.72% 岩石巨兽，你这人气质很到位，俺以为要大难临头了念，可你凭 A 出的数值，嗯，似乎给本兽刮痧都不配。加一百，苏念注视着巨兽头顶冒出的每秒血量回复。嘴角抽了抽，这 boss 打的可真憋屈啊！他心里苦逼想着的同时，还不忘猛 A 岩石巨兽。憋屈就憋屈吧，谁让咱靠运气吃饭呢？天赋触发前，你心高气傲；天赋触发后，你是生死难料啊！十七、十五、十五，好！岩石巨兽看着眼前一个劲挥动法杖，还各种左右横跳的玩家，他一屁股坐在地上，那颗充满睿智的大脑袋上写满了问号。这玩家脑子有病吧？不去刷级，来这跟他较什么劲？想用这点伤害单刷他？你要是能用这点伤害把本兽单刷了，本兽当场三万四千，成功触发百分百斩杀天赋，击杀十五级 BOSS 岩石巨兽，经验值加幺五四零。恭喜您等级提升至 LV 5恭喜您等级提升至 LV 6岩石巨兽掉落，领主之心乘一，战靴蓝乘一，自由属性点乘五。苏念撇嘴。这次 boss 掉的东西也太拉了吧！不过有领主之心兜底，也还算说得过去。恭喜您达成本服唯一成就 ，boss 手杀。系统即将进行全服通告，是否隐藏 ID？ 恭喜您成为全服首个击杀 boss 岩石巨兽的玩家，系统即将进行全服通告，是否隐藏 ID？ 苏念没有丝毫犹豫，否。全服通告，恭喜玩家地达成本服唯一成就 ，boss 手杀。特此奖励，随机红装成一 ，boss 手杀，称号成一。自由属性点乘十，金币乘一百，全服通告，恭喜玩家地成为本服首个击杀 BOSS 岩石巨兽的玩家。特此奖励，自由属性点乘十，随机技能书乘一，金币乘一百，全服通告。当这一条条全服通告反复响彻整个神域内的瞬间，世界频道，炸锅了。第五章，有容乃大，来者不善，战士神装。卧槽卧槽卧槽！关于我才刚二级，大佬却已经手通 BOSS 这件事。这又是哪位土豪金主啊？还是某俱乐部的大老板？啊，我也是俱乐部的老板，我咋没有这个实力念？这大佬是觉醒了 S 级天赋吧？这游戏的 BOSS 这么菜吗？走走走，这还打击冒小怪啊！兄弟们进队，我带你们刷 BOSS 去。加一，加一，加幺零零八六。世界频道虽聊得火热，苏念心思却没放在这上面。他此刻的注意力全身心的投入到了奖励之上。自由属性点25。背包，领主之心乘一，战靴蓝乘一，随机红装乘一 ，boss 手杀，称号乘一，随机技能书乘一，金币乘二百 ，boss 手杀，称号效果，佩戴后，您的攻击将会对任何 boss 造成 100% 的额外伤害。不错，这称号完全可以媲美一个 B 级天赋了。至于说这蓝品战靴，装备名称战靴蓝，等级 LV 一，效果一，血量加188效果二。移速加二，典型的一级战靴，打高级野怪都有概率爆出，只比单一效果的绿装好一点，但聊胜于无。算了，不管这个，先看看红装能开出什么。见到红装，苏念说不兴奋是假的，一件红装到底有多稀缺？这一点从前是玩家们纷纷抵达三十级时，可全服一共出现的红装也没超过二十件就能看出来。可以说，在红装如此稀少的情况下，一件最差的紫装都能轻易卖到上千的小钱钱。而他前世是多少级才获得第一件红装来着？四十级还是五十级？总之，这波简直赚大了。是否使用随机红装
，使用。苏念已经迫不及待了，迫不及待的想脱，呸，想一睹真容了。恭喜您获得浴血战衣，等级 L V 1可锻造升级。效果一，血量加 1050， 效果二，蓝量加565。效果三，护甲加88。效果四，魔抗加八五，技能效果，玩家状态跌落至 10% 后，将会获得5秒无伤霸体以及 12% 全能吸血。没错，红装不仅有同级逆天的效果，还有跟饰品一样的独特技能，不然他为啥那么稀有？这数值跟技能完全是战士神装啊！苏念咂了咂嘴，不过这对现在的我来说也算万金难求了。先穿着，是流逝初日后再说。将浴血战衣和战靴一同佩戴后。苏念还不忘将那25的自由属性点全都梭哈到攻速上，一切安排妥当。苏念正想使用随机技能书，可突然，右上角九九家的申请好友中，有一个的 ID 吸引住了他。有容乃大，这不是星宇俱乐部老板吗？对这位，苏念并不陌生。前世在苏玉住院的时候，他就是靠给这位打金赚钱。这老板除了是个童颜萝莉剧 X 之外，还总在打金群里给他们夹鸡腿。因此，苏念前世对其的印象还算不错。不过可惜的是，听说这位老板在三年后，因为一剑至宝，被自己手底下最信任的人给反刺了。很显然，当游戏中的一切化为现实后，这种事情再寻常不过。毕竟一些神级道具在游戏中也就算了，可一旦出现现实当中，不说别的，就单单是一个能复活的道具，就能引来无数强者的争夺。有容乃大私聊了您，大佬您好，我是星宇俱乐部老板。金币装备出不出？有没有兴趣来我们俱乐部呀？待遇棒棒的，感兴趣的话同意一下好友申请呗。苏念只是扫了一眼，就同意了对方的好友申请。前世哪怕卖房也交不起高昂手术费的他，最终只能眼睁睁看着那个满眼都是自己的女孩痛苦离去。因此，他比谁都清楚金钱实力的重要性。我二百金币，你们多少收？苏念这条消息刚一发出，另一边的老板直接秒回：“有容乃大。”我们手下这款游戏的打金成员都是按照一枚金币二十块算的。如果大佬要出的话，两百枚金币我五千全收了，咋样？苏念挑了挑眉，这老板倒是挺诚恳啊。我行，我全出了。当苏念将二百金币给对方后，有容乃大也是找人往他发的卡号中，成功打了五千块，交易顺利。不过苏念却是婉拒了出售红装的想法，原因也很简单。尽管《神域》这款游戏的前景。令如今各大俱乐部的目光汇集，竞争也非常的激烈。但说白了，游戏目前也才刚开服两个小时，红装真正的价值根本没有人知道。有容乃大也没有得寸进尺，在他的眼中，能在这么早就给这位开服两小时就手杀 BOSS 的大佬留下一个好印象，已经满足了。买装备、招揽玩家什么的，也得等足够熟悉了这个游戏再说，免得双方吃亏。岩石洞窟内，苏念隐去眼前的聊天面板，他的目光扫视四周，面无表情的淡淡道。几位躲躲藏藏的有意思吗？苏念话音刚落，只见在不远处的岩壁之上，一行三人站了起来，显出身形。来者不善，没想到啊，堂堂大佬竟跟我们同处一个新手村，这趟果然没白来。三人当中，为首那位 ID 叫坤哥的玩家说完，惊叹道：“令我更没想到的是，这 BOSS 居然是大佬单刷的。如果我猜的不错，大佬应该是选择了不得了的天赋，或者获得了很强的道具吧。”说到这。坤哥看向苏念，细写道：“玩家死亡后，至少会掉落身上的两件装备，对吧？而大佬您，身上是不是就有一件红装？”闻言，苏念双眼眯了眯。很显然，在看到世界通告后，就有一些玩家第一时间来到这个明显是岩石巨兽领地的位置，碰碰运气。没想到，真让这仨碰到了。不过，是谁给他们的勇气？梁静茹吗？还是说，第六章？我在等 BOSS 刷新，请问你在等什么？还是说，他们背后有俱乐部？苏念瞥了眼右上角的时间，淡淡道：“想要我的装备？你认为你们有这个实力吗？”他话音刚落，从岩壁上下来的三人便给出了答案：“我们当然没有这个实力了。”坤哥来到苏念十米左右的距离停下，摊摊手笑道：“不过大佬放心，我们俱乐部的几百名玩家已经陆续抵达5178号新手村了，或许他们有呢。”先给一个下马威。坤哥见面前的苏念不语，话锋一转，正色道。不过我们老板刚刚说了，如果你肯加入我们皓月俱乐部的话，只要上缴红装跟技能书，保你百万年薪。说到这，坤哥不等苏念说什么，威胁道：“就算你想反坑，你认为一件红装在前期就能敌得过几百人的车轮战？还是说，你的天赋或是你手中的道具
，可以一瞬间秒杀我们所有人。坤哥嘴角露出一抹自信的笑容，既然不能的话，就老实点。当然，你也可以直接退出游戏。一旦玩家方圆50米内有别的玩家存在，强制退出游戏的话，你的角色可不会消失哦。所以，坤哥展示了一波川剧变脸，一脸善意的向苏念伸出手。加入皓月俱乐部是你现在唯一的选择。话音刚落。又有数位玩家吃力地爬到岩壁上，当他们见到下面景象时，顿时眼前一亮。其中一名玩家喊道：“坤经理，群里说我们只要来撑场面，必要的时候出手牺牲一下，就给一百块。”别废话，表现好有鸡腿。得嘞，应了一声，几名玩家连滚带爬地跑了下来，径直将中央的苏念围住。坤哥见状，满意一笑道：“想得怎么样了？加入我们吧，毕竟这只是个游戏，谁又能跟钱过不去呢？”闻言。苏念只是淡淡吐出三个字：“两分半。”好啊，我给你这个考虑的时间。想要拖延时间？坤哥这波笑了，这不是正合了他的意吗？如果对方一心想跑，以目前他们这几个人，想留住对方恐怕还真费点劲。如果运气好，出了这岩石洞窟遇到自己人支援的话还好说；如果没遇到，那他们这次真就白来了。不过看眼前这小子的模样，八成是心动了。毕竟一百万年薪甩你脸上，谁敢说不心动？至于说这小子要是真妥协了，百万年薪算不算数？啧啧啧，不会吧，不会吧，不会真有人以为这世上会有天上掉馅饼的事吧？不把你坑的连苦叉子都不剩，老子咱都不是小黑子。现在好了，一坤钟的时间，他们这边最少也能来几十人了，届时还怕这小子跑？你插翅也逃不了啊！堂堂地大佬就这，做事完全不给自己留后路。时间一分一秒的过去。坤哥身后的人也是越来越多，仔细那么一数，将苏念围起来的人足有七八十之多。他们这些人无一不是从别的新手村传送过来，然后被随机传送到了一个距离岩石洞窟近的地方。否则的话，以新手村与这里的距离，至少得七八分钟才能抵达。坤哥，时间到了。这时，一旁的小弟提醒道：“哦。”坤哥扫了眼周围的自己人，脸上露出了胜券在握的笑容。他看向苏念，嘴角咧了咧，道：“既然时间到了，那么……”可突然，一片庞大阴影瞬间笼罩场地中央，凭空出现那股无形压力，令坤哥的话戛然而止。那……那是什么？我靠！岩岩石！坤哥只来得及听到几声惊呼，下一刻，轰隆隆，惊天巨响笼罩整个岩石洞窟，地面跟着震三震的同时，从天而降的岩石巨兽瞬间将下方的还没来得及反应的坤哥几人。一屁股坐没了影，岩石巨兽击杀了玩家。坤哥，岩石巨兽击杀了玩家，水真多。岩石巨兽击杀了，提前躲闪出数米外的苏念看着周围目瞪口呆的玩家们，调笑道：“我在等 BOSS 刷新。”那么，请问你们在等什么？他的话自然是没人回应的，因为此刻的众玩家们早已被眼前 BOSS 的恐怖数值惊得就连说话都结巴了起来。是 BOSS， 我靠，这怎么办啊？三三万多的血量，假的吧？居然能单刷这种级别的存在，跑，快跑啊！好，岩石巨兽发出一声怒吼，他瞪着一双血红色的眸子，直勾勾的看着眼前的苏念。就是这个人类，居然把自己给秒杀了，这简直是天大的耻辱啊！随着岩石巨兽眼中的血红逐渐加深，洞窟内的地面也跟着微微颤抖起来，岩壁上的石子不断脱落。吼吼，岩石震荡，岩石巨兽的双脚猛踏地面。一股无形冲击波以它为中心，从地面快速扩散开来。见状，苏念找准时机，一个跳跃躲过脚下的冲击波，血量33技能的余波还是让苏念受到了少量伤害。可周围的其余人就没这么好运了。岩石巨兽击杀了玩家，坤大量也大。岩石巨兽击杀了玩家，他说是晒黑的。岩石巨兽击杀了，足足有76条提示在苏念的眼前闪过，来围剿他的所有玩家，全部团灭了。无一幸免，吼吼！岩石巨兽见眼前这个可恨的人类还没死，他的蓝条更不要钱似的再次实战技能，岩石召唤，顷刻间，三块足有数米宽的巨大岩石凭空出现，朝着苏念迎面砸来。见此一幕，苏念哪还敢恋战？迈动双腿，果断开溜。好汉不吃眼前亏，更何况他还趁机回头 A 了两下，吼吼！这下岩石巨兽更气了。可奈何苏念走位风骚，外加他本兽行动缓慢，只能眼睁睁看着对方远去。好，兽语，我 Triple X， 
。苏念这边刚脱离 BOSS 老巢，他便在世界频道内看到了一个极为熟悉的 ID。哟呵，第七章，孤男寡女共处一室，新手村内，坤哥刚复活，看着自己跌落的等级，瞬间青筋暴起，连掉两级，他奶奶低背那小子给耍了。他咬牙切齿，怎么就忘了 BOSS 刷新这一回事？更准确的说。谁能想到 BOSS 刷新这么快？坤哥越想越气，果断在世界频道内扣起字来：“坤哥，弟，你个狗，你怎么跟狗一样？别让老子逮到你，否则绝对没有你好果子吃。”弟，菜就多练，输不起就别玩。坤哥，我约你哥，屏蔽掉世界频道内某个正在疯狂扣字的二货。此时离开 BOSS 老巢的苏念，已经找个相对隐蔽的位置躲了起来。原因无他，就在他刚离开 BOSS 老巢时，碰到了几个。来围剿他的玩家。至于说结果吗？当为首的那人 A 他一下，然后看到他那一千多的恐怖血量后，连招呼都不打一声，带着人果断开溜了。有这群人在 ，BOSS 目前肯定是刷不成了。苏念看了眼时间，马上要到中午十点了。那傻丫头估计也快回来了。前世苏玉回家后，并没有告诉自己校方体检人员的建议，而是拿着钱独自前往医院进行检查。直到三个月后，这丫头突然晕倒昏迷，住进医院。自己才知道，可那时已经晚了，病情进一步恶化，错过最佳手术机会。尽管那时做手术，成功几率也微乎其微，更何况那时他们根本付不起那高昂的手术费用，只能先卖房保守治疗，再想办法。这一世不能再让他独自承受这一切了。回想起前世苏玉临走前对自己说过的话，苏念眼神变得愈发坚定。BOSS 等下午再刷也不迟，凭借自己目前的攻速，难道一个小时内？还无法斩杀一次 BOSS 吗？打定心神，苏念确定了一下，方圆50米内没有任何玩家存在后，他眼前一花，意识便瞬间回到现实当中。随着游戏舱门自动打开，苏念刚一睁眼，就在卧室看到了一个狗狗碎碎背影。嗯，你干啥呢？苏玉娇躯一颤，快速将手中的几张钞票藏起来，这才敢转过身。没，没什么。他摆了摆手，步伐向门口挪了挪，故作轻松道。就是东西忘拿了，我回来取一下。那什么，东西取完了我就走了哈，还要上课，拜拜。话落，苏玉刚想迈腿开溜，可就在这时，一只有力手掌突然拉住了他的胳膊。呀！苏玉惊呼一声，因为一只脚悬空的缘故，这突如其来的距离，再加上惯性使然，令他整个人的娇躯不受控制的向后倒去，直到他的后背紧紧贴在某个人的前胸上，脚步这才稍微平稳下来。苏玉刚想喘口气。耳边却响起男人质问的声音：“你回来取什么东西，非要进我房间，还跟个贼似的，偷偷摸摸，生怕我发现一样。”苏念说着，防止身前这丫头稳不住身形，右手还极为善意的扶住了后者的纤纤细腰。在这一刻，少女那张精致绝美的脸蛋上瞬间透出一层淡淡的粉红，弯弯的柳眉微微颤动，薄薄的红唇紧抿，一双灵动美眸此刻羞得来回躲闪，小心脏砰砰直跳。离得近了，嗅着少女身上传出的独特香味。苏念神情不由得一阵恍惚，心跳加快的同时，双手也不自觉的紧了一些。好软，嗯，感受着身上传来的触感，苏玉嘤咛一声，娇躯微颤，俏脸更红几分。他一脸委屈，结结巴巴道：“我,我告诉还不行吗？别别闹，再动我生气了。”苏念猛地反应过来，快速松开怀中的家人，一步上前，反手将门堵上。见状，苏玉美眸更慌了。孤男寡女共处一室，怎么办？怎么办？他们才刚成年呀、啊，会不会太早？喂，想啥呢？苏念伸手在这丫头眼前晃了晃，调侃道：“怎么，我这稍一出手，你就不行了？”苏玉嘟了嘟嘴，反驳道：“谁想了？我就是。”见这丫头满脸不服的样子，苏念心里就一阵好笑。前世这丫头就是一个小傲娇，再加上自己性格有些木头，导致两人最后。不过这一世，嘿嘿，就看你这傲娇的小丫头，能不能顶得住了。反正他能顶得住。苏念思绪飘远的这段期间，苏玉已经将他为什么从学校回来，又为什么进自己卧室的原因一五一十的说了出来。既然校方建议你进行全面检查，苏念看着苏玉手里紧紧攥着的几百块，沉声道：“那你为什么只带这点钱，不找我要？”苏玉摆了摆手，不在意道：“这东西简单检查一下就行了，没必要浪费那么多钱。”苏念面色陡然变得严肃起来：“钱我有，必须做全面检查。还有，下次别什么事都瞒着我。”苏玉面色一正，没好气道：“全面检查得浪费多少多少钱钱呀？你疯了？想让咱俩下个月喝？”没等他的话说完。
。当苏念将手机内的银行信息亮在身前这丫头面前时，声音戛然而止：“五五千。”苏玉看了看手机中显示的到账余额，又看了看一旁满脸笑意的苏念，他咽了口唾沫，赶忙来到窗户前拉上窗帘，这才小跑着回到苏念旁，一脸慎重的问道：“这钱哪来的？”你不会干什么违法犯罪的事儿了吧？我告诉你，这种事情咱可不能。停停停！苏念连忙打住，翻了个白眼道：“想啥呢？我这五千块是打游戏从女老板手里赚的。”苏玉洁白的眉头微微一皱：“打游戏赚的？”他不否认苏念的游戏天赋，他也不否认在这个时代，一些人能通过打游戏赚取不少的小钱钱，但两小时就能赚五千。等等，重点好像不是在钱上。苏玉猛地反应过来。一双美眸直勾勾地看向苏念的双眼，双手叉腰，语气幽怨道：“女老板，你去当陪玩了？他看上你了？如果不是看上了，怎么平白无故给这么多钱？对方还是个富婆，毕竟也只有富婆喜欢苏念这种阳光帅气、充满活力、牛牛大的小青年了。”一想到这里，苏玉整个人都不好了。第八章，苏玉教了。熟悉的眼神，见苏玉这一副坏掉的样子，苏念抽了抽嘴角：“你想啥呢？”见少女投来质问的眼神，他也没有隐瞒，简单的将自己手通 BOSS 获得金币，然后卖给女老板的事说了出来。真的只是这样？苏玉歪了歪小脑袋，虽然还是有些迟疑，但心里已经信了一多半。怎怎么？我家小玉吃醋了？苏念戏谑道：“谁吃醋了？我就是有些好奇而已。”苏玉轻哼一声，扭过头，殊不知自己刚刚所表现的一切，在某人眼中无异于已经交了。苏念秒变一双豆豆眼，调笑道：“悠悠。”就只是好奇而已，没有别的。苏玉扬了扬粉拳，龇牙道：“少啰嗦，我去医院了检查了，你陪不陪我？”闻言，苏念忍住想伸手捏一捏眼前粉嫩小脸的冲动，从衣柜里找出一套衣服，当着苏玉的面换起来。见状，苏玉赶忙背过身去，红着脸问道：“打游戏真的有这么赚钱？”“当然。”苏念应付着。苏玉搓搓小手，期待道：“那你教教我呗。”苏念挑眉：“不上学了。”苏玉露出一排洁白的小牙齿，笑嘻嘻道：“上学哪有前途呀？”换好衣服，苏念来到苏玉面前，敲了敲后者的小脑袋瓜，笑道：“那我给你买个虚拟舱，还是算了吧，我又不会玩游戏。”走出小区，在苏玉的强烈要求下，两人并没有打车前往，而是肩并肩的朝着杭城医院前行。两人走了大约五分钟，突然，哟呵，苏念，哦不对，这不是苏大善人吗？听到声音，苏念扭头看去。首先映入眼帘的是不远处“皓月俱乐分部”这几个大字，其次便是站在俱乐部门口的黄发青年。见到青年走来，苏念双眼微眯，在脑海中搜索出了关于这人的记忆。好哥，没想到苏大善人还记得我啊！来到近前，好哥咧了咧嘴道：“不过你可别叫我哥，你是我哥才对。毕竟当初若不是跟你打架，我也不会被学校开除，更不会来到这地方当打金选手。”说到这，好哥一脸戏谑的笑道：“不当打金选手，我可就觉醒不出 A 级天赋。”从而得到这份每月工资五千，上班就是打打游戏的工作了。所以啊，好哥重重拍了下苏念的肩膀，阴阳怪气道：“你现在可是我的大恩人，我叫你一声苏大善人，不犯毛病吧？”他眼中的自得与讽刺，是个明眼人都能看出来。之前他们是一个学校的，而这货平日里不是逃学打游戏，就是在学校打架斗殴，甚至还有一段时间里，这货明目张胆的追求苏玉。对于这种不厌其烦的骚扰，苏念当时就做出了警告。至于结果，两人当场就打了起来，前者因为犯的事太多，还落得个骚扰女同学的罪名，当场被学校开除了。可以说，哪怕没有苏念，这货被开除也是早晚的事。而如今，见这货说完后，看向苏玉那一脸得意的表情，不用想也知道他心里想表达什么。当初你看不上我，现在的我你配不上。总之，放在苏念眼里，这跟傻子没啥区别。别人不知道，他还不知道这个皓月俱乐部是个什么东西吗？可以说，这货现在就被签了生死合同，以后有他放声大哭、掉小珍珠的时候。哦，对，我记得之前苏大善人可是专门买了虚拟舱，不会就是为了玩神域吧？好哥突然想到了这一点，面露森然道：“我名字就是游戏里的 ID， 苏大善人在游戏里遇到我，可千万要绕着走哦。”留下最后一句话，好哥一脸潇洒的转身离去，真是一场酣畅淋漓的打脸啊！苏念，蝼蚁罢了。可就在这时，只听身后的苏玉小声嘀咕道。这人撒币吧？你听清楚他说什么了吗？苏念摇头，无奈道：“一个可怜虫罢了。”月薪五千，知道未来一位 A 级选手签约一年的底薪有多少吗？一百二十万到五百万。倘若这位选手的 A 级天赋效果特殊稀有
，对俱乐部有特殊帮助的话，这个价格保底还会再翻一倍。这货现在就签了，大概率还是签的五年打底。啧啧，惨到没边喽！临走前，苏念回头看了眼牌匾上的“皓月”两个字，嘴角扯出一抹莫名的笑容。前世与今生的账，咱们慢慢算。两人前脚刚离开，一位梳着中分头、模样俊秀的年轻男子从俱乐部内走了出来。见到此人，好哥立马变成一副狗腿子样，上前卑躬屈膝道：“坤哥。”你有事出去。闻言，坤哥只是淡淡瞥了好哥一眼，问道：“刚刚那两人是你朋友？”“嗨！”好哥摆了摆手，不相干，两个蝼蚁罢了。听着这番小孩子话，坤哥不满的皱了皱眉道：“吃完饭就滚回虚拟舱，一会跟我刷精英怪。”“好嘞，坤哥，游戏见。”见这小子老老实实的回去，坤哥的目光看向那两道离开的背影，微微眯眼。那小子刚刚的眼神，恍惚间，他仿佛看到了那位以一己之力。坑杀他们俱乐部几十人的同款眼神，就好似一切尽在掌握，而那眼神，就仿佛是在看傻子一样。坤哥摇了摇头，甩出脑海中那些不切实际的想法，回想起刚刚老板跟自己说的话，嘴角上扬。弟，这次惦记你的可不止我们一个，你插翅也难逃了。花开两朵，各表一枝。另一边，两人没走多久，便抵达了杭城人民医院，随后前往脑科。两人根据校方检查人员的建议，做了大概四五项检查。在做着等待结果的期间，苏念能明显感觉到身旁之人的紧张、不安与忐忑。苏念主动握住一旁家人那柔滑细腻、触感冰凉的小手，笑着安慰道：“放心，有我在，你怕什么？”只是他这话刚一说完，一名身披白大褂的中年人从办公室走了出来。“请问哪位是苏玉的家属？”第九章。可是我们没钱。身披白大褂的中年人说完，见门外坐着的是两位小年轻，连忙改口道：“可。”两位一起进来吧，走。苏念拉了拉苏玉的小手，两人一同走进办公室后，苏念看了眼一旁更加忐忑的苏玉，向落座的中年人问道：“医生，请问我妹的检查结果怎么样？”中年医生闻言，先是将各种检查单收进袋子内，之后他这才起身来到苏念身旁，笑着道：“孩子，别担心，你妹妹只是有些小毛病罢了。”说着，他拍了拍苏念的肩膀，眼中闪过一丝不忍。苏念见状，心领神会般将医生递来袋子接过。同时对这位医生心存感激。苏玉的病状，自己还能不知道吗？如今这位医生说辞与让患者一同进来的做法，自然是不想攻破患者心里最后的那道防线。那请问医生是什么小毛病啊？苏玉这时抬起头，好奇地问道。医生闻言，尽量用轻松的口吻道：“脑袋里的小毛病，丫头你也不用怕，只要在这两个月内做个手术，就没啥大问题。”苏念点头道：“好多谢医生。”嗯，医生望着这对离开的年轻男女。眼神复杂，这一路上，无论苏念怎么劝、怎么说，苏玉始终低着头，一声不吭，神情还时不时的恍惚一下。直到两人回了家，苏念看着一旁眼眶微红、换了鞋就朝着卧室走的苏玉，他赶忙伸手拉住对方那只纤细柔软的胳膊，出声安慰道：“医生说了，做手术就能好，肯定是良性的，别怕。”闻言，苏玉抬起头，一双有些湿润的美眸注视着眼前的男人，他低声商量道：“要真是良性的话。”我们就用药物治疗好吗？我不想做手术。他又不傻，尽管那位医生掩饰的很好，但心里向来就敏感的他，又怎能注意不到？别的不说，就单单是脑袋里的病，外加必须做手术这两点，不用想也知轻重。这怎么能行、啊？苏念急了。可是我们没钱。苏玉重新低下头，尽管他在尽力忍耐，但眼中泪水还是止不住的一滴滴落下。听到这话，苏念下意识回想了前世所经历的一幕幕。那颗心仿佛被针扎般疼痛，这些交给我好吗？他一把抱住身前无声抽泣的女孩，仿佛不让她逃走般，双臂格外用力。女孩闻言，在苏念的怀里不断摇头，想要挣脱，却怎么也挣脱不开。不用想都能猜出的天价手术费、住院费、医疗费，面前男生还有美好的未来，可未来的自己，恐怕只会拖累他吧。再回想起早上的晕厥，这病真的有那么简单吗？这一刻的苏玉。全身不断的颤抖着，可突然，当一抹温热紧紧贴在他薄唇上的刹那，他那原本满是负面情绪的脑中，瞬间变得一片空白。嗯，眼前那张近距离的俊脸，以及唇上柔软的触感，令苏玉的心跳都似乎漏了半拍。他，他，他，他，他居然亲我！除了这五个字，苏玉脑海中再也想不出别的。感受着男生的强势，苏玉在这种猛烈的攻势下，也逐渐招架不住。开始僵硬的回应起来，足足过了半分钟，当那一抹银丝在两人的唇间悄然断裂，苏念抬起手
，轻轻抚摸女孩的俏脸，声音温柔道：“自从父母离开到现在，都是你照顾我，所以接下来，给我一个机会，好吗？”尽管苏玉那双通红的美眸早已止住泪花，但当听到这番话后，视线还是不禁变得模糊起来。他用小脸蹭了蹭男生的胸膛，将眼泪蹭掉，这才红着脸支支吾吾道：“你应该还没吃饭吧？我我去给你做。”好。苏念露出笑容，主动松开怀中已经被捂热的苏玉，见后者惊慌失措的逃离，他咂巴了下嘴。嗯，女孩子嘴居然是甜的，这次过于粗鲁了，日后得好好品尝一下。转眼，两人吃完午饭后，时间已经来到了下午一点。苏念准备重返虚拟舱，争取今天先把天赋升级了，外加获得古朴项链。而苏玉也是全程红着一张脸，娇滴滴的给他说完拜拜后，老老实实回去上学了。对此。苏念的本意是让这丫头休学两个月，毕竟对方的病情不能太过劳累，更不能用脑过度。可这丫头说什么也不干，最后在这丫头再三保证上学只是消遣时间，绝对注意身体之下，苏念这才堪堪同意。看看接下来的半天都能爆出什么好东西吧。苏念走进虚拟舱，抛去脑海中的杂念，再次睁开眼，他的意识已经回到了新手村中。玩家 D， 超 S 级天赋，百分比斩杀 LV 一。等级 L V 6 252,000 职业牧师，血量 16001600， 蓝量 865865， 攻击23法强10攻速 0.90 移速 2.5 护甲98魔抗93物理穿透 0% 法术穿透 0% 自由属性点0装备新手法杖，浴血战衣，战靴。蓝技能未学习，背包领主之心 ，boss 手杀称号，随机技能书，快速扫了眼这数据超标的面板。苏念满意之余，快速点开游戏地图。如今他的 ID 已经被很多人知晓，外加还有虎视眈眈的皓月俱乐部。为了省去不必要的麻烦，前往别的新手村刷 boss 是他唯一的选择，就是别随机传送到某个奇奇怪怪的地方就行。是否确定前往1588号新手村？确定。苏念没有犹豫，下一秒他眼前一花，嗯，卧槽！第十章我都抽完一根了，你还在？这我瞎了！苏念眨了眨眼，确定自己现在是睁着双眼的状态后，他上下左右看了看，一片漆黑，伸手不见五指的那种，还近的可怕。什么情况？不会是触发某个 bug， 被传送墙里来了吧？喃喃之余，苏念迅速冷静下来，他本能地点开地图。可下一秒却发现，没反应，居然点不开。苏念一脸错愕，不是只有在一些指定的副本中，才无法使用地图吗？等等，苏念蹲下身，用手触摸地面，这是石砖。用手敲了敲，虽然有些厚度，但下面居然是空的，地下还有一层。念及此处，他赶忙利用紧贴地面的那只手掌，沿着一个方向缓缓移动着。很快，他触碰到了墙体，再次用手敲了敲。这次居然是实心的，尽管目前已经充分说明他在一个建筑当中暂时可能没有危险，但这是个什么奇形怪状的建筑，一点阳光都见不到。地牢吗？新手村内有着一号玩意。懵逼之余，苏念目前能做的还是沿着墙壁朝着一个方向摸索起来，直到啪嗒，他好似触碰到了某种开关，刹那间，刺眼的灯光从墙壁上有序的亮了起来。定睛一看。自己现在身处地方，居然是一个四面都由坚实铸造而成的长方形通道，而在通道的墙壁上，每隔数米都有一颗龙头，龙嘴张开，里面含着照明珠。这突如其来的光亮让苏念的双眼感到有些不适，本能的微微眯起。不过尽管如此，他还是一眼就注意到了通道尽头的一个大大红色感叹号。苏念皱了皱眉，眯眼走了过去。不过当他来到红色感叹号的近前，看到眼前凭空出现的几个字时，瞳孔一缩。欢迎来到宝藏之地，居然是这里！苏念有些不敢置信，这运气也太……他记得，这可是前世玩家们普遍抵达二十级时，才被一位欧皇玩家在新手村意外发现的隐藏副本。根据某位知情者透露，宝藏之地顾名思义，这里的每一层都蕴含着宝藏，层数越深，其内所蕴含的宝藏越丰厚，越逆天。但想要获得宝藏的前提，是玩家必须要通关这一层。为此。前世某个俱乐部还不惜花费大价钱，足足召集了一百多名保底，都有一件紫装且等级都在七到九级的玩家，也才堪堪闯关到了地下六层。
，可仅仅是这地下六层宝藏，就为这个工会带来了一件红装跟数件顶级道具，别的奖励更是数不胜数。至于说这宝藏之地内一共有多少层，这个答案无人知晓。想到这里，苏念显得有些激动。如果真如那位知情者所说，那么前世那些争着抢着进入主城的玩家，根本不知道自己错过了多少机缘啊！若消息属实。自己前期或许要在这个地方停留一段时间了，不过消息具体是真是假，得自己亲自验一验才知道。苏念抬手伸向身前的开关，微微一用力，咔咔咔，眼前的石门缓缓打开，露出了下方一段又一段的台阶。隐藏副本提示，只有团结起来，才能获得数不尽的宝藏。苏念忽略掉眼前的字迹，来到地下一层，首先映入眼帘的便是通道中央的几只骷髅兵，最后。才是通道尽头的宝箱，很简洁，果然有宝藏。苏念挑了挑眉，开始查看起这几只骷髅兵的信息。骷髅兵 LV 5品级精英，血量500攻击35技能突刺。对付这种渣渣，苏念懒得废话，召唤出牧师法杖，他朝着骷髅兵的位置就是一发平 A 起手。36天赋未触发，斩杀概率正 0.01% 骷髅兵被惊动。他们那双空洞的眼眶中亮起一抹红芒，朝着苏念的方向快速扑杀而来，跑得还挺快。苏念风骚的走 A 再度浮现，以他平均每十几秒就能无伤带走一只骷髅兵的速度，仅仅是不到两分钟的时间。地下第一层顺利通关。面对前期这种只有本能的小怪，我的操作还是有点太降维打击了。苏念伸了伸腰，自己这才刚热身完，你们就不行了？典型的，我都抽完一根烟了，你还在抽？太逊了。苏念来到通道尽头的宝箱前，随着宝箱缓缓打开，他的眼中出现一行通关提示：“恭喜您成功通关宝藏之地，地下第一层奖励金币乘50战争头盔子乘一地级技能乘二。”苏念，好家伙，通关第一层就给此装，只能说，不愧是宝藏之地吗？爆率是真低高，赶紧看看数值怎么样。战争头盔子，等级 LV 5效果一。每秒恢复当下生命值 6% 的血量，效果 2， 闪避率正 3% 效果 3， 攻击加三五。卧槽，当下生命值恢复，这未来要是有百万血量了，一秒岂不是就能恢复十好几万？兴奋过后，苏念果断佩戴，随后看向自己获得的两个技能：剑雨，弓箭手的普通攻击有 5% 概率触发剑雨，造成大面积伤害；地级技能，蓄力，蓄力一拳将会对目标造成 20% 的额外伤害。地级技能，一个弓箭手，一个格斗家的技能吗？苏念嘴角抽了抽，居然没一个是适合自己的，这俩还是抽空挂商城卖了吧。哦对，苏念忽然想起来，他还有一个随机技能书没用呢。刺激这玩意，可是有概率能开出 S 级技能。S 级技能有多变态？别问，谁让他前世也没见过呢？咱不求这一发技能的等级有多高，给我来个能用的就行。求耶稣保佑。说着，苏念双手合十。耶稣，你家双手何时拜耶稣？第十一章，首次获得道具，可命的收到了。恭喜您获得冰霜术，冰霜术使用后，您的一次普攻将会化作冰刺，命中后对目标造成三秒强控。B 级技能 ，B 级技能，居然还是强控类的。苏念顿时一喜，耶稣显灵了。尽管这类技能的缺陷很明显，那就是必须要依附于普攻才能完美触发，但别忘了。他最开始选择牧师，其中一点就是看准了百分百命中率。是否学习冰霜术？学习。苏念没有犹豫，学习成功。技能冰霜术 B 级，等级 LV 一，释放所需蓝量200。冷却时间1 5 S， 一级的冷却只有15秒。那要是升到几十级，岂不是苏念越来越期待？想要升级技能，就离不开技能点这个东西。而他目前想要获得技能点的话，除了前往新手村做相关的任务才能解锁外，唯一获得的方法就是用经验值换。没错，技能点是可以用经验值换的。不过这个设定在游戏的前期，可谓是付出大，回报小。因此，前世当游戏的逐渐进展到了后期，才有人纷纷想起了这个设定，使用少量经验换取技能点。不过毫无疑问是，这个设定对于苏念来说的帮助不可谓不大。毕竟目前就能单刷 BOSS 的他，日后会缺经验吗？这么一想，更期待了。既然有技能了，那就看看第二层怎么个事吧。如今的苏念，哪怕打不过第二层的小怪
，也能凭借自身的实力跟技能全身而退。很快，剑石门打开，他一溜烟就钻了进去，来到地下二层。这里的空间比第一层大了不少，相同的，就连这里的野怪也。剧毒蜘蛛 LV 6品级精英，血量650攻击50技能剧毒蛛网，恐怕有点难对付啊。苏念注视着剧毒蜘蛛那狰狞的表情，以及身上时不时冒出的绿色毒液，面色陡然变得严肃起来。这要是一两只自己还好对付，但如今在他面前的，却是有足足七只剧毒蜘蛛。拼一搏！嘶嘶嘶！这一次没等苏念主动攻击，注意到他这个外来者的剧毒蜘蛛们率先发动了蛛网技能。不过好在苏念早有防备，在发现剧毒蜘蛛视线转向自己的那一刻，他便开始以最快的速度向一旁拉开距离，寻找动手的时机。噗噗噗！见几面蛛网落空，剧毒蜘蛛们那一双双眼睛变得更加忧虑起来，果断朝着苏念扑杀而去。65 62 59天赋未触发，仅仅是 A 了几下的功夫，为首的那只剧毒蜘蛛便已然凭借着通道顶端蛛网的优势，落到了苏念的近前。你倒是不傻！话音刚落，苏念果断使用技能。80冰刺落下，趁着眼前这只剧毒蜘蛛被控制的间隙，他随手几发普攻。将头顶的蛛网尽数打散，而在这期间，另外几只剧毒蜘蛛也悄然靠近，嘶嘶嘶，几面蛛网一同释放，在如此近的距离下，他们就仿佛凝聚成一面大网般，朝着苏念迎面笼罩而来。靠，真棘手！苏念速度爆发，一个前滚翻，才堪堪躲过蛛网笼罩。可尽管如此，他的手臂还是被蛛网刮到，血量22血量22仅仅是刮蹭一下的持续中毒伤害。便让苏念的血量在五秒内减少了将近二百，这目前的他而言，注定是一场恶战。十分钟后，触发技能冰霜术，耗尽蓝量的最后一发冰刺落下，苏念又快速接上几下平 A， 这才将最后一只剧毒蜘蛛带走。呼，终于结束了。苏念抹了把额头上的汗水，一手扶着墙，大口喘息起来。经过这十分钟的鏖战，虽然他顺利通关了第二层，但自身不仅蓝量耗光，血量也只剩下了五百出头。先看看这一层有什么宝藏吧。苏念来到宝箱前，熟悉的提示再度浮现，只是这一次的奖励与上次截然不同。恭喜您成功通关宝藏之地，地下第二层奖励：随机道具乘一，金币乘二百，自由属性点乘十。随机道具，苏念双眼直放光，这是又到自己克命的时候了。要知道，道具也分三六九等的，不过哪怕是最次的道具，价值也跟一件紫装不相上下。而前世那种逆天道具的价值。更是能甩红装好几条街，堪比上古神装。这波命，我克了。是否打开随机道具？打开，恭喜您获得双重面具。双重面具佩戴后，您可以将自身的游戏昵称进行一次更改。取下面具后，您的昵称便会原样。注：改效果对游戏中已添加过的好友不起作用。俗念，这什么鬼？佩戴后可以改个名，然后取下来就变回原来的名。多个 ID。这东西有个卵，等等，他瞳孔一缩。如果没记错的话，这款游戏中对红名值的设定是只看玩家 ID， 而不是看实名验证的，对吧？既然如此，我小号杀人提升的红名值应该不管我大号什么事吧？苏念突然就觉得手里的道具变香了，击杀玩家就会获得红名值。这东西若是低了还好，只会影响掉宝率跟装备等级的掉落概率，多做做任务，红名值也就消了。但这东西若是高了，那麻烦可就大了。他前世就遇到过一位九十多级的玩家，就因为红名值太高，死后不仅直接掉了几十级，全身装备更是被爆的只剩一件裤衩子，那叫一个惨呐、啊！好不好使？等出去了找个倒霉蛋实验一番就行。至于说现在嘛，该为我的小号取一个什么名吗？苏念沉思起来，突然他想到了一个鬼点子。第十二章，一个欧皇怪，一个技术佬，就叫皓月争霸。确定？提示。本昵称已存在，请换一个昵称试试吧。果然不行吗？苏念挑了挑眉，并没有感到太过意外。他原本还想试试这道具有没有什么漏洞，从而让自己取一个重复的名字，玩栽赃嫁祸这一套呢。毕竟自己前世跟这位皓月争霸，也就是皓月俱乐部的老板，可是有着一段不小的渊源。既然无法做到重复取名，那么就叫“途径天下”。嗯，这个名很适合自己小号。就这个了，看看能行不？苏念再次点击确认。是否确定更改此昵称？提示：一旦确定无法更改。嚯，这么个极品 ID 居然没人要！确定，确定。
，苏念果断锁下这个昵称，取名成功。苏念见状，将手中鬼脸图案的面具戴在脸上后，下一秒，他头顶的弟子 ID 转瞬间变成了“途径天下”。不错，苏念满意之余，看了看四周，凭借现在的他，肯定是无法通关第三层了。所以为了保险起见，找到出去的路，然后记住这个隐藏副本的位置，等下次实力够了再来，才是最好的选择。打定心思后。苏念也没有拖沓，很快他就回到了最开始的通道内，并且在这里摸索到了一个狭窄的洞口开关。走进洞口，顺着唯一的路前行，走了差不多有一两百米的距离，他便在洞口的尽头看到了一面紧关着的石门。搬动一旁的开关，随着石门缓缓打开，外面那刺眼的阳光逐渐将整个石洞照亮。见此一幕，苏念迫不及待地将头探了出去，想要看看这隐藏剧本到底身处何地。只是他不探不要紧，这一探。着实是被惊到了，我低个乖乖，苏念眼睛瞪得溜圆，嘴角抽了抽道：“这种地方前世居然能被人找到，那个人莫非有透视不成？还是跟自己一样，是被随机传送来的？也不怪苏念此刻会这般想。看看这足有千米高的陡峭巨山，谁家好人的洞口会建设在千米高的半山腰处啊？请问这合理吗？就凭这位置，若不是前世那位欧皇误入了这里，恐怕等这游戏到了大后期都不会有人发现。”内心吐槽一番后。苏念发现地图可以打开了，我看看哈，这里距离岩石洞窟，我敲，足足有几十公里那么远。查看过后，无奈一叹，他先是将目前这个位置在地图上进行标记，这才选择退出游戏。没错，既然退出游戏后再上，就会被直接传送进新手村内，那自己还费那个力气图不干嘛？况且自己现在都有新身份了，也完全不怕被有心之人盯上影响进度。苏念前脚刚消失，身后的石门便缓缓闭合，下一秒。苏念重新上线，当前斩杀概率 6.28% 注视着天赋一栏的斩杀概率，苏念很是满意。还好在宝藏之地没触发斩杀，这一下直接去干石头人，开始疯狂干 BOSS 模式。几分钟后，我 A， 我在 A， 岩石洞窟内，苏念正在对眼前无能狂怒石头人进行着惨无人道的拉扯与折磨。可殊不知，此刻在不远处的岩壁上，正有一道单薄瘦小的身影，满眼震撼地注视着这一幕。假假的吧，他居然在单刷 BOSS， 这怎么可能？后小雨那张俊秀白皙脸上写满了难以置信四个字。他原本只是在这附近刷怪，碰巧遇到这人独自前往岩石洞窟，在好奇心的作祟下过来看看。只是这一看，他整个人都骂了。场地中那道身影的走位看似很轻松，却每次都能警察豪利般躲过那只 BOSS 的攻击后进行完美反击。这就好似 BOSS 的每一次攻击，甚至于每一次技能，都在这人算计之中一样。太恐怖了！后小雨赶忙将眼前所见的一切录制几秒后，发到了一个叫豪风俱乐部的群里，并且艾特全体成员。经过他这一提醒，群内有不少人都在第一时间注意到了这条视频，纷纷带着好奇将其点开。几秒后，原本有些冷静的群聊内瞬间热闹了起来。图穷匕现啊！这游戏刚开服就有人开脚本了，这还玩个几毛啊？还有王法吗？还有法律吗？剑笔穷途，用你那个狗脑袋好好想想。真以为这首款虚拟网游跟电脑游戏一样？视频中这人怕不是职业选手，汪经理，这已经不是职业能做到的了。尽管职业选手的游戏悟性比正常人强，但你觉得他能在开服这短短的几小时里就能适应这种极致的走位 ？L 神，没错，难道你们没注意到吗？他的走位似乎已经形成了肌肉记忆，哪怕是我在一两年内也完全做不到。看到这句话，所有人都沉默了。一天之内出现一个大概率觉醒 S 级天赋。或是拥有逆天道具的地大佬已经很离谱了，这尼玛，又来了一个仅靠走位就能单刷 BOSS 的途径天下，真就是一个欧皇冠和一个技术老呗。后小雨 at 豪气云天哥，要不要我试试把这位大腿招进咱们俱乐部？豪气云天，就凭你的能力，你单杀他的概率都比成功招揽的几率大，这种大佬我会亲自招揽。后小雨双拳紧握，但不等他要回什么，豪气云天，对了，这人身上一定有装备。你趁他打 BOSS 分心，利用天赋将其刺杀，应该不难吧？事后装备上交就行了，我的好弟弟。后小雨，哪怕我成功后能从 BOSS 手中逃脱，你就不怕他日后针对我们俱乐部？豪气云天，谁说你是我们俱乐部的了？你不说我不说，群里的人不说，他知道。看到这条回复，后小雨银牙紧咬，双眼微红。为什么都这样针对我？第十三章，大佬我要秒杀。自从母亲离世，父亲从外面带回来了所谓的继母跟哥哥
，他就一直不受这个家庭的待见。明明俱乐部是母亲生前所创，但自己的父亲却始终看重这个所谓在外面养的亲生大儿子，那自己算什么？自己母亲又算什么？呵呵，可能从一开始我就错了。一个本就不属于我的家，又怎么能应容呢？他的目光放回群聊上，豪气云天，怎么不说话了？这就怕了？哼，你真是跟那个女人一样懦弱。看到这句话，后小雨也懒得回什么，面无表情的把群退了。我懦弱，我什么事都做不好。既如此，我偏要在你最擅长、最喜欢的领域超越你。后小雨注视着场中那道人影，目光在此刻格外的冷然、坚定。超越的第一步，就先拿你开刀。心念一动，他整个人瞬间消失在原地。与此同时，场地中，吼吼。岩石巨兽见自己技能又双弱着被这个该死的人类躲过，他整只兽甭提有多憋屈了。奶奶地，中啊，攻击倒是命中啊！欺负老子三分钟前不能使用狂暴技能是吧？你等着，老子还有二十八秒就能。六万两千八百七十六，岩石巨兽，我 triple x， 成功触发百分百斩杀天赋，拥有 boss 手杀称号效果，伤害乘二，击杀十五级 boss 岩石巨兽，经验值加幺七五零，恭喜您等级提升至。L V 7岩石巨兽掉落，可突然，没等苏念查看 ，boss 落了什么，背后一阵凉意袭来。下一秒，血量50血量48有人偷袭。苏念迅速转身，右手牧师权杖上蓝光一闪，触发技能冰霜术， 88随着一发冰刺落在袭击之人的身上，苏念看清了来者的身份。玩家昵称：后小雨，等级 L V 4血量4 1 2 5 0 0蓝亮一百斜杠二百，才四级，哪儿来的狗胆子？这这怎么可能啊！同一时刻，后小雨看着眼前之人头顶所显示出的信息，满脸惊慌。这人七级也就算了，居然有 1,750 的血量。还有，如果刚刚他没记错的话 ，boss 是不是被直接秒了？这还打个球啊？这有什么不可能的？苏念咧嘴一笑。不过你既然想杀我，那么我可不给你准备说遗言的机会喽。话音刚落。趁着后小雨被控制的间隙， 7 9 80。天赋未触发，苏念两发普攻落下，前者血量瞬间少了一半。这一刻，后小雨说不后悔是假的，一时怒气上涌，踢到铁板了。哪怕他转身想跑，一速又怎能比得过穿戴战靴、有一速加成的苏念？很快，仅仅是不到五秒的功夫，后小雨连跑出攻击范围的机会都没有，直接被苏念接连四次普攻给打回泉水了。您击杀了玩家。后小雨，玩家掉落，经验乘二百，刺客匕首绿。后小雨，苏念注视着手中获得的垃圾匕首，嘴里来回念叨着这个名字。这 ID 咋有点熟悉呢？等等，他忽然想到了什么，有些错愕道：“好家伙，我单杀了未来的神级刺客。”这后小雨看起来挺面善，但谁又能想到，这位日后能以一人之力将强大外族军队杀得溃不成军呢？总之，前世拥有顶级意识的苏念。很清楚这位神级刺客的实力究竟有多离谱，不过那是未来，纵使你未来再怎么逆天，放到现在咱苏念的手里，也只会回你一句：菜就多练，将脑海中的杂念抛出。苏念的视线重新回到 BOSS 掉落物品一栏，岩石巨兽掉落，金币乘一百，自由属性点乘十 ，C 级技能乘二，头盔蓝，战靴蓝，两个 C 级技能，这次掉的东西倒是不错。苏念快速点击，详细查看。这一看，嚯，好家伙，一个是剑士的技能，而另一个居然是治疗术。使用后为指定目标恢复生命值，恢复量为自身最大生命值的 20% C 级，苏念果断选择学习，学习成功。技能治疗术 C 级，等级 L V 1释放所需蓝量120冷却时间3 5 S， 还算不错。满意过后，苏念看向两件蓝装，头盔自己有紫装。不需要，掉的战靴还没有自己穿的好。他整理了一下，目前自己可以出手的有两件蓝装，两个地级技能，一个 C 级技能跟350金币。挂拍卖行太麻烦，还要专门去一趟新手村的商店，不如问问星宇老板。想到这，苏念将自己要出手的物品一股脑的向好友列表中的有容乃大展示了出去。他消息刚发出去，另一边秒回：“有容乃大，大佬这是，我这些东西要的话出给你，懒得挂商城了。”与此同时，当某个新手村内刚做完技能任务的白毛萝莉看到眼前地大佬所展示的物品以及这段话后，她整个人都惊得双目瞪圆。
，呼吸急促，胸前那两团大穴子甚至都跟着一上一下的摇摆起来。哟，有点夸张了吧？请问这才开腹多长时间哇、啊？大佬就开始出蓝装跟技能了。俩小时前，他雇了十几个人刷精英小怪，也才掉了两件绿装。技能目前也才刚学习一个地级，可这大佬出手就是俩蓝装，仨技能。其中还有一个技能是 C 级的，不说，金币还足足有三百多，真就是大佬眼中的垃圾，咱们眼中的宝贝呗。有容乃大，要要要，大佬我要，只要大佬的东西足够多，撑得满满当当都没关系。第十四章，大哥别打，您缺挂箭步，俗念，你想表达的意思我理解，但这话听着咋就那么奇怪呢？有容乃大，抱歉大佬，刚刚我表达的可能有点不妥，总之大佬尽管出价吧。见状。苏念在心里盘算了一下，蓝装跟 C 级技能的价值虽然在游戏的中后期属于白菜价，但正所谓一步快，步步快，因此在目前游戏刚开服的这个阶段，还是有点价值的。想到这，苏念试探着说了下价格：“我一共一万二，怎么样？这些东西对自己而言不值一提，因此卖的便宜点，可持续发展嘛。有容乃大，成交成交，大佬您可别后悔哈。”苏念，我有啥后悔的？我都生怕你后悔，好吧？果然，俱乐部老板都财大气粗。很快，当双方完成交易后，哦吼，终于有蓝装穿了。某新手村内，白毛萝莉看着自己背包中的两件蓝装，兴奋地在原地手舞足蹈起来。只是他这一动，胸前的那两团庞然巨物便跟着一上一下不断摇摆，引得周围一众玩家纷纷为之侧目。白毛萝莉后知后觉反应过来，她赶忙双手护胸，瞪向众人，龇牙道：“看什么看？”没见过女人哇、啊！话落，他一溜烟窜进不远处小巷里，再次点开好友列表。有容乃大，请问大佬带 boss 吗？价格好商量，一步快步步快，这个道理他也懂。况且这位大佬能主动找他卖东西，就表明大佬跟钱很过得去。既如此，自己付出一点小钱钱，双方都有收获，何乐而不为？只可惜，当另一边刚走出岩石洞窟的苏念看到这条信息，却只是淡淡回复了：“我目前不带。”日后再说，有容乃大。那等大佬日完了，要第一时间联系我哦。杜杜，苏念，好家伙，自己口中的日后，是等弄到项链战力飙升了再带。这女老板想啥呢？真就是学子大的女生，脑子都不咋灵光呗？还是说是个小舞女？苏念随手关掉聊天界面后，他锁定一处距离这个位置比较近的小怪刷新点，直接前往。岩石怪 L V 5品级普通。血量215攻击15技能硬化。这种等级高、数值低的小怪，对新手玩家来说不仅好打，掉落的经验还多，妥妥的极品经验怪。不过这对苏尼而言，刷取斩杀概率的工具罢了。他手中权杖蓝光一闪， 7 9 8 0天赋未触发，斩杀概率正 0.01% 天赋未触发。如今的苏念将所有自由属性点全部梭哈攻速后。他的攻速已经达到了一个比较可观的地步，如果不出意外的情况下，今天努努力就能凑齐三颗领主之心，哪怕超级运气不好，明天再刷一天也肯定能凑齐了。苏念心怀憧憬，手上的动作也是一刻不停。可就在这时，咔嚓，一道树杈被踩断的声音竟诡异般的从他身后响起。可他的身后明明没有小怪。苏念眼神一凝，整个人本能向右一个箭步的同时，身体向后半转。没来得及看清来人身份，一击普攻落下， 82天赋未触发。哎哎，大哥别打！声音惊慌中带着一丝请求。见到来人，苏念不禁双眼微眯道：“又是你，来者不是别人，正是被他无情单杀。呸！正是未来成就神级刺客，有着极强游戏天赋的后小雨。大大佬，我只是路过。”说着，后小雨瞅了眼苏念身后的岩石怪，呜呜，不仅装备爆了等级掉了。就连自己找到的极品刷怪地也被占领了。苏念斜了后小雨一眼，将背包中那把不值钱的绿品匕首扔在地上，淡淡道：“没事，别打扰我，除非你想再死一次。”话落，他也不顾后小雨在身后，自顾自的回头继续刷小怪。看着被扔到脚边的匕首，后小雨微微一愣，反应过来后，他连忙将其捡起，鞠躬道：“多多谢大佬。”后小雨向您赠送金币乘五零，请注意查收。苏念挑了挑眉，这小子。蛮懂事的嘛，等一下！突如其来的声音让后小雨身体一僵。苏念侧过头，淡淡道：“金币不能白收你的，进队吧，至少带你升两级。”
，途径天下邀请您进队，是否同意？”后小雨眼前一亮，这等大佬居然要带自己。点击进队后，后小雨赶忙来到苏念的身旁，亢奋道：“大佬，我帮你打吧。”苏念摆手制止：“不用，你在一旁看着就行。”后小雨乖乖站到大佬身后，经验值加六七，经验值加七零。恭喜您的等级提升至 L V 4后小雨惊呆了，这经验值提升速度，简直跟坐火箭一样啊！而在苏念刷怪的期间，后小雨只是安安静静的站在他身后，并没有打扰。直到第一轮的八只野怪全被消灭，只有等待一分钟才会刷出新一轮野怪的间隙，后小雨这才鼓足了勇气，小心翼翼道：“大佬，您缺挂箭步。”这话刚一脱口，他就后悔了。后小雨啊，后小雨，你明明要通过自己的努力。在此领域上超过那个人才行，可如今尝到一点甜头就想投机取巧了，你这样说对得起自己吗？你这样说大佬会怎么想？你对得起大佬的一片好心吗？苏念转过头，哦，大腿挂件我不缺，不过我倒是缺几个金主，你要不试试？后小雨，那个大佬，老弟目前有三家公司和一家俱乐部的股份，您看我有资格吗？呸，刚刚自己想什么呢？明明发誓要不择手段的超越那家伙。既然要不择手段，那么自己跟大佬互帮互助一下，不犯毛病吧？不过没等他听到大佬的回复，一道全服通告突然响彻。第十五章，等级排行榜，收获颇丰，天赋升级。全服通告，本游戏已开服六小时，等级榜单已开放，有更多榜单处于待开放中，请玩家们敬请期待。全服通告， 2 4小时后，等级榜单排名前一千名的玩家将会获得由系统赠予的奖励。排名越高，奖励越丰厚，请玩家们敬请期待。突如其来的全服通告令大部分玩家都停下了手头的事情，尤其是在看到“丰厚奖励”四个字时，很多玩家都在第一时间点开了这刚出现的等级排行榜。我去，大佬你居然在等级排行榜中排名第二！不过这第一居然他……后小雨的声音中有些难以置信。苏念闻言挑了挑眉，他记得前世结算时等级最高的也才八级，至于说目前嘛，最高的也才六级而已吧。谁的等级能比自己还高？苏念连忙点开排行榜，可这一看，啊，第一名第七级，第二名途径天下七级，第三名爷爷六级，第四名寒江雪六级，第五名皓月争霸六级，第六名单身也能一小时六级。苏念懵逼了，这是什么情况？自己两个马甲分别是第一、第二，双重面具还有这个效果。那岂不是说， 24小时后的榜单奖励，自己一个人就能拿两份？要知道，不仅等级榜有排名奖励，日后的全服战力榜，包括职业战力榜、装备榜等，同样都有。奖励还越来越离谱。他记得前世的等级排行榜，第一名奖励是啥来着？时间有点久，别的一大堆奖励记不清了，但他记得好像有 A 级技能。想到这，苏念可就不困了。这一世排行榜上人物，除了前两名的大帅逼以外，其余的倒是跟前世没什么差别，这里面有凭借自身实力上来的大神，故人刷级上来的土豪，以及运气惊人上来的幸运。总之，能上排行榜前一百名的，没有一个是泛泛之辈。大佬，我等级回到四级就够了。您自己刷的话，有很大概率能超过这个第一名，就别带我了。这时，后小雨挠着头说完，他果断点击了退出当前队伍。只是下一秒，途径天下邀请您进队，是否同意？后小雨很是迟疑。大佬，这，嗯，苏念斜了他一眼，这好吧？看到这眼神，后小雨只好乖乖点击进队。随后他话锋一转道：“不过耽误大佬刷级，我心里也过意不去。要不大佬咱俩加微，我给你转一万。”苏念，你听听你说的这是人话吗？上来就是一万，你要买谁命吗？搞得咱跟道德绑架一样。苏念摆摆手，无语道：“加微可以，转账就不必了。等日后我有空带你刷 BOSS 了，再转也不迟。”后小雨脸色一喜。好，一转眼七个小时后，此刻的天色早已暗去，可苏念却拖着有些疲惫的身躯，刚刚回到新手村内。他心念一动，玩家 D， 天赋百分比斩杀 L V 2等级 L V 9189961000职业牧师，血量2180 2180蓝量1150 1150攻击75法强25攻速 1.58 移速。5.5 护甲 112， 魔抗108物理穿透 0% 法术穿透 0% 自由属性点 0， 装备新手法杖战争头盔，子
，浴血战衣，红，急速裤腿，蓝，战靴，蓝。技能：冰霜术 L V 一，治疗术 L V 一。称号 ：Boss 手杀。背包：双重面具，领主之心乘三，金币乘四二零，厚重头盔，紫，蓝装乘六 ，D 级技能乘五 ，C 级技能乘二。呼，终于要到了。苏念看着不远处的铁匠铺，整个人都在期待着。在这七个小时的时间里，他一共打了八次 BOSS， 其中有两次在前三分钟内没能进行斩杀，迅速逃离。因此，七小时内他只成功斩杀了六次 BOSS。不过好在这六次给他掉了两颗领主之心，外加这一背包的装备技能，总体来说收获颇丰。不过更值得一提的是，当他成功击杀三次 BOSS， 将超 S 级天赋升级后，他原本的初始斩杀概率从 0.01% 直接变成了 0.1% 纵然叠加概率没变。但他有预感，或许当他将天赋再升一级后，提升的就是叠加概率。不因为别的，看看接下来这升级要求就知道了。天赋升级要求：击杀一千只精英小怪，等级要求 L V 1 0以上，目前进度零一千。得，慢慢做吧。还好不是斩杀一千只小怪。对此，苏念也没啥太大的怨言。如果要是能获得一个大范围杀伤性的技能，这个数目对自己来说其实也不算难，哪怕没有技能。耗个一两天在上面也能完成，可唯一难的就是自己上哪找十级精英怪去？你全新手村找，最高也才九级啊！嘿，小伙子又来了，进来康康。王铁匠见苏念到来，笑着开口道：“苏念手中三枚领主之心浮现，淡淡道：‘进去就不必了，我是来提交隐藏任务的。’”王铁匠一愣：“啥？你说啥？全服第一个隐藏任务，你小子一天内就给做完了？”嗯。想啥呢？苏念皱眉，啊，好好好！王铁匠赶忙伸手接过三颗领主之心，问道：“你想要什么部位的紫装？我给你找。”苏念看了眼数据面板，没有犹豫道：“就武器吧，没问题。”王铁匠前脚刚回铁匠铺内，苏念眼眸忽的一凝，迅速瞥了眼身后的某个方向，有老鼠，竟然还是他，有意思。第十六章：黄金权杖，项链到手。老弟，你先上。苏念懒得管身后的两只老鼠，因为他的紫装到了。小子，给！接过王铁匠递来的权杖，一行信息浮现在他的眼前：黄金权杖，紫，等级 L V 一，效果一，攻击加60效果二，法强加40效果三，攻击范围加 3， 增加攻击范围。不错，苏念将其佩戴后，一行系统提示同时出现在眼前：恭喜您成为全服首个完成。王铁匠隐藏任务的玩家，系统即将进行全服通告，是否隐藏 ID？ 否。就在苏念拒绝隐藏的下一刻，一行系统提示凭空出现在每一位玩家的眼中：全服公告，恭喜玩家缔成为本服首位完成王铁匠隐藏任务的玩家。特此奖励：古朴项链乘一，金币乘200自由属性点乘20全服公告，恭喜玩家缔成为本服首位完成王铁匠隐藏任务的玩家。特此奖励。苏念注视着背包中多出的古朴项链，嘴角止不住的上扬起来。果然是他，古朴项链，饰品，等级 L V 一，效果一，增加 10% 的额外血量。技能效果，您可以将普攻打出的伤害设置成您的最大生命值，仅对野怪有效。苏念果断选择佩戴。下一刻，他的血量便从 2,180 涨到了 2,398 别看目前才涨了200多的血量，试想一下，待他日后的血量达到上万。乃至更多后增长的额外血量将会是多少？几千、几万，还是更多？更何况目前的古朴项链才是一级，待日后锻造升级了，它增加额外血量还会更多，甚至会多出别的效果。可以说有此宝贝在，单刷 BOSS 什么的，岂不是有手就行？就在苏念准备做下一步的时候，看到这条全服通告的玩家们，一个个都不淡定了。我滴个乖乖，本以为大佬等级榜第一，又能单刷 BOSS。实力已经够离谱了，没想到大佬运气还这么好，开玩笑的吧？新手村居然还有隐藏任务，早知道我每个 NPC 都试探一番好了，感觉错过了一个亿。卧槽，兄弟们，我在王铁匠这里，居然真的有隐藏任务，还是每个人都能触发的那种，完成给紫装。兄弟们，高高高，大佬视频出吗？人家可以用槟榔交换哦。楼上生化母体，地大佬别信。我靠，兄弟，你咋知道的？世界频道中的信息就宛如瀑布般飞流直下，根本看不清有多少人在议论。而引起这一切源头的苏念，只是淡淡扫了眼世界频道，便将目光落回自己的属性面板上。
。当他将获得的二十个自由属性点使用后，攻速已然从原本的 1.58 涨到了 1.78 距离突破二的数值也近在咫尺。关掉属性面板后，苏念朝着四周看了看，见有不少玩家正纷纷朝着铁匠铺赶来，他迅速抬腿朝着新手村外的方向走去。在大部分玩家都在探寻隐藏任务的这个间隙，他正好把项链技能使用了，猛猛提升一波。不过在此之前，得先把下水道里的老鼠解决了。不彻底解决，老鼠总会缠着你。苏念前脚刚走，距离铁匠铺不远处的一棵树后，好哥快看，他走了。头上插着两根树枝的小胖子向一旁 ID 为好哥的剑士提醒道。闻言，好哥连忙关闭眼前聊天群的内容，看向苏念离开的方向，眼中光芒一闪，咧嘴道：“他居然要出新手村，这不是自寻死路吗？”走，我们跟上。小胖子听后很是犹豫道。好哥，就凭我俩跟上去了，能打过他吗？人家可是能单刷 BOSS 的存在爱。他这话说白了就是，人家都能单刷 BOSS， 了，那刷咱俩不跟完似的？好哥反手就给小胖子一脑瓜崩，没好气道：“我说跟上去，就代表我俩必须出手呗。我刚刚已经联系坤哥了，坤哥那边正在召集人手，而且听说总部老板这次也会跟来，这波干好了，绝对有咱哥俩好果子吃，懂了没？”说到这里，好哥话锋一转道：“对了。”坤哥说：“如果这个地到时候要跑，在有必要的情况下，咱俩可以出手阻拦，为大部队那边争取一下时间。当然，到时候老弟你先上，小胖子，我……好哥看着苏念逐渐远去的背影，他瞪了眼小胖子，少废话，随我跟上。哦，好，两人起身，悄咪咪的跟上。可此刻两人却殊不知，他们的一举一动都在苏念的掌控之中。苏念的速度虽快，却又刚好能让两人看到，不至于被甩得连尾灯都看不到。”就这样，差不多过了有十多分钟，新手村外一处茂密的森林中，好哥，他怎么来这种地方啊？莫不是这地方有隐藏的极品刷怪点？小胖子盯着前方几十米外的目标，轻声道：“谁知道呢？”好哥躲在一棵树后，见远处的目标，完全没注意到两人，他这才敢探出头道：“坤哥说他们马上就到，给我盯住！”此地树木密集，除了周围树叶被风吹动的沙沙声外，静得可怕，因此。两人不仅说话都要小心翼翼，就连跟踪的步伐都极为轻盈，生怕发出声响被苏念注意到。咦！突然，小胖子惊异一声，他眨了眨眼睛，环顾四周，神情显得有些慌张。好，浩哥，他人呢？怎么一眨眼的功夫，人就消失了？好哥眉头一皱，小声道：“应该是咱们被发现了，不用怕，他肯定还在附近。反正咱们的人快到了，现在暴露也无妨，我们追。”为了防止目标退出游戏。他们赶忙抬腿追赶，拉近距离。可没等两人跑出几步，一道冷漠的声音自两人身后突然响起：“请问你们在找谁？”刷，好哥两人身体一僵，只感觉浑身寒毛炸起。第十七章，皓月争霸，寒江雪现，苏念危险。好哥与小胖子顿时止住脚步，向后看去。只是这一看，入目的竟然不是两人心中所想的地，而是途径天下。好哥瞳孔一缩，这位等级排行榜第二的大佬怎么办会出现在这里？不过见到是这位，两人同时松了口气。只要不是弟就好，这样一来双方没冲突。这位大佬，我们来这地方找个人，如果没事的话，我们先走了。话落，好哥便要转身离开。哦，是吗？可就在这时，唰！随着苏念手中权杖蓝光一闪， 2 0 1天赋未触发，好哥的血量。瞬间少了三分之一，你你这是什么意思？好哥转过身，恼羞成怒的看向眼前这个途径天下，冷声道：“我们皓月俱乐部的人马上来了，识趣的话乖乖滚蛋！你真以为你一个排行榜第二的选手，前期能对抗我们几百号玩家？更何况我们中也有两位排行前十的大佬，听起来很恐怖呢。”苏念摊摊手，冷笑道：“不过我也没别的意思，就是单纯看不惯你，手痒而已。开玩笑，你们都来抓我了。”我不虐你们，虐谁啊？什么？你说途径天下卑鄙无耻？途径天下卑鄙，关我弟什么事？听到这话，好哥眉头青筋直跳。奶奶爹，他到底什么时候招惹过这位大佬了？他们之前有过接触吗？没有吧？这下坏事了不说，还坤哥一顿批评，肯定也跑不了。好哥越想越气，再一回想刚刚这人的话，什么叫就是单纯的看不惯自己？靠，不管了，真是他妈给脸不要脸！好哥的小脾气也上来了，看向小胖子，怒声道：“给我上！只要拖到坤哥他们来，不管是谁也别想跑。”小胖子啊，我少废话，上！好哥朝着小胖子屁股就是一脚。
。与此同时，好哥的体表浮现出一层浅红色。A 级天赋，狂化施展，在狂化的加持下，他会获得 30% 的伤害免疫，以及 200% 的攻击力加成，维持5分钟。找死！好哥一双瞳孔也变得格外血红，看向途径天下的眼中满是杀意。只是没等他抬脚迈出第一步，突然，触发技能：冰霜术。251 212203玩家途径天下击杀了小胖子，好哥，等等，咱就是落后一个身位，胖子人呢？一个眨眼的功夫没了，卧槽，这是什么怪物啊？还有，你告诉我这伤害的数值居然是普攻打出的，这别说小胖子了，自己特么也扛不住啊！看到这一幕，好哥整个人都瞬间清醒了，见途径天下一步步靠近，他赶忙后退两步，摆手道。等等等，等一下，大哥，咱有事好商量，能别动手不？苏念只是步步逼近，沉默不语。见状，好哥彻底急了：“尼玛，坤哥他们到了还好说？分分钟拿下这个币！可问题是，以这人的爆炸伤害，他还能挺到坤哥来吗？等坤哥来，菜都凉了个屁的！既如此，为了不掉出等级排行榜前三百，他也只能……大哥，不，大佬！”好哥边说边从背包里拿出装备放在地上。语气中满是诚恳道：“我把装备都给你，别杀我成不？只要不让我掉级，啥都好说。我欠你一个人情都行。”这一举动差点给苏念整笑。请问你的人情有绿装值钱吗？苏念手中权杖蓝光一闪：“既然你都给自己摆上贡品了，那我也帮你一下。212 209二，途径天下，我操你！”不等好哥一句完整的话说完，他整个人便砰的一声随风消散了。您击杀玩家，好哥。玩家掉落，经验乘500红明值加一。苏念看了眼地上的几件装备，一件蓝装，一件绿装，和一件新手装，自己就留一件裤衩了。苏念眼角抽了抽，上前将蓝装跟绿装收入背包，把新手装随便踢到不远处的一棵树下后，他转身看向身后某处，来了吗？苏念嘴角勾了勾，言语戏谑道：“给你们准备的好戏才刚刚开始，希望能让我玩得尽兴。”言语间，他将脸上的面具摘下，头顶昵称从途径天下变回地的同时，他的身影如鬼魅般窜进森林深处，眨眼消失在原地。大约半分钟后，密密麻麻的脚步声响起，浩浩荡荡一群人抵达了刚刚苏念出现过的地方。这群人中带头的正是坤哥，其次是一男一女。男子看起来约莫二十岁出头，体型修长，外貌俊秀，举手投足间给人一种温文尔雅、很好相处的感觉。女子则是一头雪白长发。看起来不过刚成年，面容精美，却很是冷艳，浑身上下透着一股生人勿近的气势。这时，坤哥转身看向身后的男子，小声汇报道：“老板，好哥那小子发的位置就是这里。”他说：“他跟那个小胖子在这个里被一个叫途径天下的给截住了，至于说地下落不明。”途径天下，皓月争霸闻言，眉头微微一皱：“等级排行榜第二那个。”坤哥点头：“没错。”而且，说到这。坤哥瞥了眼一旁某棵树下静静躺着的新手长剑，语气凝重道：“好哥刚刚跟我说，他被那个途径天下三个普攻就给秒了。我觉得这件事不简单。帝和那个途径天下怎么会同时出现在一个新手村？又怎么会巧合到同时来到这森林当中？所以，老板，坤弟觉得这件事咱们不能太……嗯。”皓月争霸斜了坤哥一眼，令后者声音戛然而止后，他看向身旁的寒江雪，轻声道：“动手吧。”闻言，寒江雪只是微微点头。下一秒。他那一双漆黑的瞳孔瞬间变得五彩缤纷，里面好似有无数种颜色掺杂在一起，再配上他那双冰冷的脸蛋儿，有种别样的美感。人找到了，第十八章百人群围，你当我傻呀？与此同时，另一边，苏念看着自己胸口处突然出现的一团白光，挑了挑眉：“被标记了吗？有这种手段的人，他前世只记得一位，那便是拥有 S 级天赋破望之瞳的寒江雪，未来的团队大和，兼兵法第一人。”破望之瞳可以锁定方圆千米内的敌人，并且使敌人身上随机刷新出一个弱点。任何人攻击到这个的弱点，那么攻击者打出的这一次技能或普攻将会提升五倍伤害。这个天赋最变态的，并不是每个弱点半分钟刷新一次，而是寒江雪可以一次性锁定数十乃至更多的敌人，让他们的身上都出现弱点。也正是有他这位团队大合在，前世游戏内举办的工会战，皓月工会拿下来了首届冠军。人美心善，天赋强。这是苏念对其的印象，只是后来可惜，无奈一叹后，他再次凭借前世的记忆朝着森林深处遁去。既然那位皓月老板知道千米内只有他这一号人
，那么就必然会带人赶来。他的动作要快了，准备的大礼，可不能怠慢。转眼几分钟后，森林深处，寒江雪抬起纤纤玉手，指向十几米外那棵比周围树木都要大上数倍、足有数十人合抱宽的苍天大树，提醒道：“他就在上面。”闻言，众人本能抬头，便见苏念的身影正站在大树最矮的一根树干上。不过，尽管如此，他跟地面也足有数米的距离。看了眼对方头顶的昵称，皓月争霸主动带人上前，一脸温和道：“地老你好，我是皓月俱乐部的老板，此番前来是诚心邀请您加入我们俱乐部。”苏念俯视的下方众人，看向皓月争霸的眼中有着不加以掩饰的厌恶，冷笑道：“加入你们俱乐部？怎么，就这么迫不及待的想在合同上使点手段，让我给你们免费给你们打工的同时，游戏内所有的装备道具无偿上缴，然后卡我合同，违背就是天价违约金吗？”话落。苏念瞥了眼寒江雪，听到这番话，皓月争霸的脸色明显一僵。他将眼中的阴霾迅速压制后，一脸和善道：“怎么会呢？我们可是正经俱乐部，合同这东西又不是单向的。若是你不懂，完全可以找律师帮忙查看。”说到这，皓月争霸脸色一正，格外认真道：“只要肯来我们俱乐部，您开口，月薪百万也不是不可以商量。”此话一出，人群中一片哗然。百万月薪，这对他们这些打金玩家来说。完全不敢想象啊！这大佬要是不来，那不纯纯是脑子有坑吗？然而下一秒，你少他妈跟我在这惺惺作态，想让我加入你这什么狗屁俱乐部？可以啊，在这杀了我，我就无偿加入，你们怎么样？苏念摊了摊手，这是他重生以来第一次对人爆粗口。他也并非是那种口吐芬芳之人，只是一看到皓月争霸这张虚伪的嘴脸，就忍不住。原因无他，谁让自己前世的死，就是这位一手造成的呢？毕竟谁又能想到，一个意外觉醒、隐藏专职契约法师的人，未来会契约一只魔物不说，甚至还会背叛整个人族。日后，他不仅会将同族当做魔物的饲料，强大自身，还为了变强与入侵者合作，屠戮一整城的无辜之人。尽管这一切都发生在上一世，他有无数种办法可以阻拦，但一个人那颗虚伪心，变不了。皓月争霸的脸色变了变，强忍着怒火道：“有事咱们好商量。我此番来，并非要讨个说法，我只是很欣赏。”你这位能手杀 BOSS， 又是等级排行榜第一的高手，如果可以的话，希望我们能线下见面。听到这话，苏念差点气笑了。不是，你真当我傻呀、啊？你带的这群人都快赶上一个连了，咋的？你没事带他们来森林一日游？你是导游啊？人群陷入一片寂静当中。他们中有的人在原地摸摸这摸摸那，感觉这森林中的树木格外新奇。有的人点开世界频道吃瓜，生怕自己一个没忍住，把到手的一百块笑没。皓月争霸面色又难看了几分，眯眼道：“森林中强大的野怪有不少，我带人也是以防万一。”苏念轻笑一声，看了眼右上角的时间，又陡然变得面无表情道：“那你预防的还真没错。”一听这话，坤哥的身上瞬间升起一层鸡皮疙瘩，只感觉眼前的这一幕似乎有些似曾相识啊！苏念嘴角咧了咧，饶有趣味道：“既然你带这么多人来，那你觉得你们能从这里顺利逃出去吗？”轰隆隆，话音刚落。众人所在的这片区域开始剧烈摇晃起来，什什么鬼？发生什么了？我怎么感觉脚下的土地？没等最后一个人的话说完，轰！卧槽啊！人群中一条体长十几米、通体为翠绿色的巨大蟒蛇从地面破土而出，在它正上方的玩家们瞬间被一股巨大力量掀飞十几米远，落地成河。森然巨蟒击杀玩家，陪你有粉转黑。森然巨蟒击杀玩家，职业打金手。森然巨蟒击杀玩家，这一幕令所有玩家始料未及。当他们反应过来时，看着眼前体型庞大、面目狰狞的森林巨蟒，一个个被吓得惊慌无比，双腿宛如灌了铅似的站在原地不知所措。森然巨蟒 L V 1 5品级 Boss A， 血量278027802780 2780, 攻击410技能撕咬、缠绕、巨型龙卷、直捣黄龙。没错，这正是新手村的 Boss 之一。森然巨蟒的血量虽然才两万出头，远远比不上岩石巨兽，但它的攻击力与敏捷程度乃是新手村 BOSS 之最。如果没有大量控制、减速、百分百命中类的技能，凭借现在皓月俱乐部这群人想逃都是妄想。而这，便是苏念为皓月俱乐部的众人准备的超级大礼。第十九章，你别扒我裤子！数值爆升，这一幕令刚好反应过来的皓月争霸差点气吐血。他瞥了眼树干上悠然自得的苏念。朝着还在呆愣当场的众人喊道：“所有人分散，朝着森林外撤退。”他这一喊，令在场大部分人猛地回过神来，跑，快跑啊！
：“靠，你别拽我呀！谁踩我鞋了？尼玛，你别扒我裤子！”看着下方乱作一团的众人，苏念摇了摇头，戏谑道：“能上得了台面的就那么几个，其他都是四五级的小卡拉米，技能都没有，还是别做无谓的抵抗了。学学人家好哥多好，都会给自己摆公平了。”最后这句话，他自然是心里吐槽。不过这时，苏念见下方森然巨蟒的体表浮现出一层淡绿色的气体，他连忙动身，朝着头顶更高的树干上爬去。如果再不动，可就要……轰！陡然间，没等四散逃离的玩家们跑出去多远，随着一阵飓风呼啸的声音响起，森然巨蟒的身影刹那消失，化作一股高约二十米、有着强烈吸力的翠绿色龙卷风。在这个技能出现的刹那，以巨型龙卷中心，方圆五十米内的玩家无一例外。全都被龙卷风的强大吸力吸至半空，一股深深的无力感席卷在场每一位玩家的心中。这毫无疑问是一场单方面的屠杀。而随着巨型龙卷这个技能结束，在场剩下的玩家也就那么零零散散十几个，想跑就更不可能了。森然巨蟒击杀玩家，上百条击杀提示同时出现。坤哥临死前无比怨毒的看了苏念一眼，嘴唇动了动，没来得及说什么就尬了。皓月争霸这位等级高、装备精良的大老板。为了不掉出等级排行榜前十，可谓是做足了挣扎，可最终还是被巨蟒一口闷掉。各崩脆，蛋白质是牛的十倍。反观寒江雪就很接受现实，站在原地一动不动。死之前，他还深深的看了树上的苏念一眼，眼中有不解等很多情绪。当森然巨蟒将皓月俱乐部等人拖了个干净后，苏念已然悄咪咪的从树上爬了下来，然后疯狂舔包，三件蓝装，五件绿装，不错不错，死。很快，森然巨蟒就察觉到了身后这个狗狗祟祟的人类，张开血盆大口便要一口闷掉。见状，苏念直接给巨蟒整个活，一个小后空翻，轻松躲过。回以巨蟒一个不屑的眼神：“你丫的技能都没了，还想追上咱神域博尔特？两千多的血量， 5 5的移速是跟你闹着玩的。更何况咱还有冰霜术跟治疗术，以及浴血战衣技能这张底牌，别说你这条小长虫了，其他三个 BOSS 来也不行啊。”森然巨蟒，嘶嘶嘶！好、哦，他一双通红的蛇瞳死死盯着眼前这个该死的人类，居然敢侮辱他，真是恶狗下茅房，找屎！可最终，森然巨蟒的蛇躯在森林中左拐右拐，好悬没让苏念记上一个死结，他还是没追上这个可恶的人类。苏念走出森林，将面具戴上后，打开背包，看了眼这一趟的总收获：四件蓝装，六件绿装，将不值钱的绿装全部出售。换成六个金币后，苏念直接赶往岩石洞窟。与此同时，某星守村的复活祭坛内，皓月争霸看着自己掉落的等级以及背包中消失的三件蓝装，他原本那张儒雅随和的脸转瞬变得狰狞起来。他看向身旁一脸郁闷的坤哥，声音不复之前的绅士，转而变得冰冷无比道：“给我向个大游戏群通知，谁能击杀第一次，并且把掉落的装备上交，我就给他十万。之后每击杀一次，给一万。”好，我这就去办。说到这。坤哥话锋一转，那老板，咱们接下来干什么？一听这话，皓月争霸本能的瞥了眼左上角等级，眼看着自己的等级从排行榜前十掉到三百开外，他咬牙切齿道：“能干什么？刷级！”此刻的苏念还殊不知，更大的麻烦正在悄然逼近。不过尽管知道，他也不会在意罢了。这时的他早已在岩石洞窟外围将斩杀概率刷到了 5% 以上，以最快的速度进入岩石洞窟内。接下来。就是最令人期待的事了。将身上那两件带攻击力的装备卸下来后，苏念看着眼前体型庞大的岩石巨兽，嘴角露出一抹残忍的笑容，手中权杖浮现，蓝光一闪， 3 6 40天赋未触发，可能是这一次比较幸运，或是斩杀概率提前叠的比较高。没过两分钟，眼前便出现了一条条提示： 6 9 6 6 6 6成功触发百分百斩杀天赋，拥有 BOSS 手杀称号，伤害乘二。古朴项链检测到您打出的伤害出类拔萃，是否将您此次打出的伤害设置为您的最大生命值？设置成最大生命值。苏念眼前一亮，迫不及待地说道：“古朴项链技能发动，设置成功。您目前的最大生命值为 77,952 注视着自己目前的巨额数量，苏念说：“不兴奋是假的。初始血量被设置成了7万多，装备又加了 1,000 多的血量，外加项链增加 10% 的额外血量。看着这波大几万的血量。”苏念只想问问，还有谁？咱这一发治疗术下去，就能回一万五千多的血量。这放眼整个游戏前期，谁能顶得住？过了半晌，苏念那颗激动的心渐渐平复，因为他清楚，这一切
也才刚刚开始罢了。不过，同时他也很期待，凭借自己现在的数值，进入宝藏之地后，能一口气闯到地下几层。这个要日后亲自闯一闯才知道。苏念点开掉落物品的提示：岩石巨兽掉落，领主之心成一，金币成七灵，自由属性点成十，胸甲蓝成一，又一颗领主之心。苏念挑了挑眉，不过下一秒，他好似想到了什么，双眼猛然一亮。第二十章，苏玉。今天敢要四次，明天就敢要四台。苏念忽然想到，如今大部分玩家都知道了王铁匠这个隐藏任务，那么这一颗领主之心的价值少说不得，有个小几千。嗯，这得去问问某大客户，顺便把身上这些多余的装备出一出，换成小钱钱。宁向有容乃大展示了领主之心成一，厚重头盔成一，蓝装成十 ，D 级技能成五 ，C 级技能成二。有容乃大，卡了？不对，卧槽！大佬，我要，我要，我要！最终，在有容乃大一声声“大佬牛批”中，苏念展示出的这些物品以2 8八 W 的优惠价格出给对方。统计下来，苏念这一天的时间就狂赚了 4.5 个 W。这要是告诉苏玉那丫头，对方不得兴奋到晕倒在床上。然后，可想歪了。苏念看了看右上角的时间，这个点，那丫头也该回来了。他心念一动，退出游戏。刚走出虚拟舱，便闻到了一股清香传入鼻腔。来到客厅，看向厨房，只见苏玉的纤纤细腰上围着一个小围裙，正站在锅前，一手拿勺熬着汤，一手拿着手机看。咦，出来了！见男人出来，苏玉俏脸升起一抹酡红的同时，提醒道：“马上吃饭，你先去洗手。”这个不急。苏念笑着来到厨房，嗅着锅里传出的浓郁香气，看向身旁的美人道：“猜猜我今天下午赚了多少？”苏玉回过头，看着眼前这张近在咫尺的俊脸，眨了眨眼，满脸好奇道：“赚了多少呀？”想知道，想，那你亲我一下。你流氓！一抹驼红从苏玉的脖子蔓延至耳后根，他娇嗔一声后，迅速转头不敢看某人，一双美眸变得慌乱无比，体内的那颗小心脏更是砰砰直跳，脑海中乱作一团，不知道接下来该怎么办。尽管两人小时候一起洗过澡，甚至还不止一次，连对方身上哪个位置有什么都记得一清二楚，可自己一旦主动了，那亲都亲了，蹭一下可以的吧？而蹭都蹭了。那啥一下，一个问题引发的血案，这样会不会太早了？可某人实在想怎么办？那他们未来的孩子叫什么？他是更喜欢男孩一些，还是更喜欢女孩一些？反正自己喜欢他。苏玉脑子里的想法逐渐变得不对劲起来。直到，开个玩笑，亲哪里？两人异口同声。苏念，什么情况？亲哪里？这还能选位置的吗？苏玉，老娘把孩子名字都想好了，你跟我说开玩笑？不行，这口恶气必须出。苏玉看着身前一脸懵逼的某人，他伸出手一把捏住对方的脸，踮起脚尖就是一口。好了，快说！苏玉嘟着小嘴儿，轻哼道。闻言，苏念乖乖伸出四根手指。苏玉一愣，还想要四次？好呀，今天敢要四次，明天就敢要四台。眼瞅着这丫头要跟自己动手，苏念连忙摆摆手：“不是，不是，是四万。今天下午我赚了四万，多少？”四四万，一下午赚四万，苏玉大脑在这一刻直接宕机了。咋的？你不信？苏念话落，拿出手机点开账户里面的余额，递到苏玉面前晃了晃。苏玉美眸瞪大，数了数，个十百千跌。他说着说着，一缕白烟从头顶缓缓飘起。卧槽 ，cop 干烧了！就在苏念那边忙着给苏玉物理降温时，在杭城星宇俱乐部的某间会议室内。里面的温度却是在持续飙升。我国首款虚拟网游《神域》就在刚刚被杨氏点名表扬，首日开服就有千万玩家同时在线。这款游戏必将会走向世界的舞台，创下新的历史。《神域》必将会创造游戏界的一个新高度。如今，无论国内外，所有俱乐部的目光放在了这款游戏上，可想而知日后俱乐部们的竞争会有多大。《神域》官方称，这款游戏除了首发龙国外，同时还上线到了米国、熊国。樱花国等186个国家地区，并且表示不日便会开放新玩法——跨服之战。随着一条条登上各大平台热搜的视频，在会议室中间的大屏幕播出，顿时间，星宇俱乐部内的高层们一个个激动到无以复加，喜出望外。他们激动的是，一个游戏俱乐部的命脉就体现在游戏这个圈子能走多远。如今，神域走向世界新高度，这也代表着各大游戏俱乐部将迎来新的生机。能否一飞冲天？就得抓住这次机会了。而令他们喜出望外的是，怎么样？本小姐今天从大佬那里买来的几万块装备不仅没亏，
，这下反倒是让我们领先其他俱乐部不少。这就叫深谋远虑。哈哈，会议室主位上看起来小小一只的有容乃大，双手叉腰站在椅子上，可把他牛逼坏了。这时，坐在主位左手边的一位韵美女子开口道：“老板，如今看《神域》这款游戏的走向，游戏内的那些顶级玩家必然会被各大俱乐部哄抢，我们是不是也该做一些准备？”有容乃大摆摆手。S 级以下的玩家，你们出手就行了。像 D 这种级别的大佬，我会主动邀请。对了，我还有一项规划，如星宇俱乐部内的这般景象，在全国乃至全世界的各大俱乐部中正在同时上演。而当一些有价值的玩家们从一些渠道得知此事后，他们无一不是各种兴奋。不过这其中却是不包括某位从坤哥那得知消息后哭晕在厕所的某个同志，原因无他。就在刚刚，坤哥用几万的月薪签下了一位跟他一样是 A 级天赋。可效果却还没他强的玩家厚，这可给好哥羡慕坏了。他赶忙直接找坤哥，想让对方把自己的月薪也提一提。可最终坤哥只回了他一句话：“月薪以合同为标准。”好哥，一手凉凉，送给自己。第二十一章，不是去上学？苏玉的天赋。翌日清晨，吃完早饭后，苏念看着眼前穿着一身休闲装的苏玉，满脸狐疑道：“你上学不穿校服的吗？”昨天我跟老师说了情况。以后我上学不用穿校服。苏玉说着，伸手在眼前男人这张百看不厌的俊脸上捏了捏，笑嘻嘻道：“怎么，有意见？”苏念皱了皱眉，感觉有些奇怪。可看着眼前家人脸上洋溢着的甜美笑容，嗅着对方身上传出的淡淡体香，感受着脸上酥痒的触感，他忍不住伸手一把拦住对方的纤细腰肢，盯着后者顿时羞红起来的俏脸，调侃道：“临走前，不一丝一丝，给点赚小钱钱的动力。”苏玉美目躲闪。可感受着腰间越来越紧的触感，以及某人那赤裸裸的侵略眼神，他双手轻轻放在某人的肩膀上，然后乖乖踮起脚尖。半晌后，苏念看着玄关处，苏玉那如同小猫般温顺的背影，心中不禁腹诽起来：“真软！呸，不对，是真乖！这哪是什么傲娇女，明明是宝藏女孩，好吧？我走了，晚上回来给你做好吃的。”苏玉穿好鞋，转过身，朝着男人挥挥手道：“晚上做的，有你好吃吗？”嘿、hey, ，不正经，大色狼！临走前，苏玉才敢骂某人两句。至于说为什么在家时不骂，拜托，万一给某人惹急了，把热带雨林中的西伯利亚巨蟒拿出来，对付自己肿了办？到时候真肿了怎么办？望着苏玉那道骂完就跑的背影，苏念无奈摇头。他回到卧室后，便径直走进了虚拟舱内。今天他可是还有大事要做。可此刻的苏念却殊不知，苏玉出门后。并没有如往日般前往学校，而是走上了一条截然不同的道路。十几分钟后，杭城星宇俱乐部前台，你好，我是你们俱乐部昨天聘请来当现场翻译的，请问我该去哪？苏玉看向前台，小声问道。前台小姐姐友善的笑了笑，伸手指向右手边的一处拐角，说：“这里右拐，第三间房就是招待室，您先去那里等待一下，稍后会有相关人员找您。”好的，谢谢。苏玉点点头，边往招待室的方向走。边好奇地环顾四周，偷偷请假做翻译这件事，他是不准备告诉苏念的，更准确地说，是不敢告诉。尽管他赚的钱在手术费面前可能连九牛一毛都算不上，但他不忍心看着那个男人为了自己独自受累。咦，小妹妹，你是我们俱乐部新来的吗？以前怎么没见过你？一道略显稚嫩的女童声突然响起，苏玉一愣，她看向拐角前方这个身高足有一米五八、面容精致可爱、有着一头白色齐耳短发的小妹妹。疑惑道：“我，有容乃大见状，挺了挺身前那对与体型完全不符的凶器，皱眉道：‘对呀、啊，小妹妹，你成年了没？模样看起来也才十六七吧。我们俱乐部可不雇童工的。’”苏玉闻言，顿感一个头两个大。不是，咱俩谁是小妹妹啊？还有你这说话的口吻，怎么跟个小大人似的？老板，刚刚一名公司内的员工在游戏中觉醒出了一个 A 级天赋，您看。这时，一名身着西服的中年男子。从不远处的虚拟室中走了出来，向有容乃大递上一份文件。有容乃大随意摆摆手，让他从原本的岗位下来，然后月薪十万签了吧。是。中年男子说完，冲着走廊对面的待客室内喊道：“下一轮天赋测试的来，还有那边几个干门卫的小伙子别出去了，先来测试下天赋。”随着一行十几个人浩浩荡荡的走进虚拟室，苏玉看向面前这个小妹妹的眼神变了，她连忙摆正姿态说：“那个老板，我是你们俱乐部招来做现场翻译的，而且。”我已经成年了，这是身份证。苏玉乖乖递出身份证，有容乃大看了一眼，点头道：“今天确实有国外选手来试训，没想到小妹妹刚满十八就当上翻译了。”说到这
，有容乃大，好似突然想到了什么一般。他看向眼前这个相貌比起自己也不逊色的小妹妹，好奇道：“你觉醒天赋没？”天赋，苏玉歪了歪头，是指神域，累的吗？对于这款仅开服一天就火爆全球的游戏，现在只要你上网，都会略有耳闻。这其中自然也包括苏玉在内。没错，有容乃大颔首，向眼前这个看起来比较顺眼的小妹妹说道。没觉醒的话，就进去试试吧。如果能觉醒 B 级天赋，月薪一万都不是问题。好，苏玉一口应下。尽管他觉得自己并不会那么好运的觉醒 B 级，乃至于月薪更高的 A 级天赋，但试试总没错。半晌后，苏玉从虚拟室中走了出来。他看向走廊对面坐在待客室中正品着早茶的小老板，连忙走上前去问道：“老板，我问一下 ，S 级的天赋高不高呀？”噗，苏玉话音刚落。有容乃大嘴里刚要咽下去的茶水，在听到 “S 级天赋”这四个字后，直接喷了出来。他擦了擦嘴，完全不顾眼前桌子上被弄湿一片的文件，转头看向苏玉，难以置信：“小妹妹，你说啥？你觉醒了 S 级天赋？”苏玉茫然地点了点头：“嗯，是有一个 S 级的，另外两个是 D 级的，我没选。”有容乃大一双美眸瞪得老大，他放下手中茶杯，娇躯向身旁的苏玉挺了挺，一双美眸亮闪闪道：“真是 S 级，你没骗我，能不能告诉姐姐一下？”天赋效果是什么？苏玉沉思道：“我记得好像叫灵魂什么来着，不过游戏里说的那些属性啊，百分比啊啥的，我不是太懂。”一听这话，有容乃大一把保住苏玉的胳膊，笑嘻嘻道：“不懂没关系，走走走，咱们进游戏，姐教你。”可我还要翻译，什么翻译不翻译的？本老板允许你带薪打游戏，以后在神域内，姐罩着你。第二十二章未知的奖励，小嘴儿能塞下一整根。很快。有容乃大带着苏玉来到了俱乐部二楼的老板办公室，而因为办公室内只有一个虚拟舱的缘故，有容乃大还特意让工作人员搬上来一个新的。妹妹快，我们先用手机加个好友，这样一会儿你把手机插在游戏舱的接口处，我们进游戏也能语音通话。哦好，一切办妥，两女进入虚拟舱。随着神域启动，两人来到登录界面，有容乃大也是第一时间知道了苏玉获得的天赋是什么。然后，这个白毛萝莉就炸了。S 级天赋灵魂绑定，选择一名玩家进行灵魂绑定后，您可以共享此玩家的任意两项基础属性，并且为此玩家的这两项基础属性提升 300% 这这这,这也太变态了吧！有容乃大小嘴张大，好似能塞下一整根香肠，精致可爱的面容上也写满了错愕与羡慕。这是个什么逆天效果？不仅能共享别人的两个属性，弥补自身职业的两项短板，甚至还会为这两项属性提高 300% 的数值。要知道。这个天赋的效果是共享，也就是说，这 300% 的提升看似是给对方，但同样也是给自己啊。不夸张的说，单单是将两个属性提升 300% 数值的这一个效果，就能媲美大部分 S 级天赋了。更遑论苏玉还有个共享，可以预见，如果苏玉选择了一个以血量为短板的职业，然后他找了一个本身就是肉瘫，且天赋还跟提升血量有关的玩家，那简直了。因此，这个天赋更逆天的效果就在于，无论是绑定者，亦或是被绑定者。都会获得堪比 S 级天赋的 300% 属性增幅。试问哪个俱乐部见到这天赋会不心动？简直是买一送一啊！可小玉妹妹选好职业没？选好了来找姐，姐带你刷几圈。有容乃大强压下内心的激动，声音通过语音传入另一端苏玉的耳中：“这职业有点多，老板您有啥建议不？”我都不怎么了解。苏玉的声音中满是困惑：“别叫我老板了，我原名于有容，叫我有容姐就行。职业方面，我给你一个个介绍吧，然后你挑感兴趣的选。”好多谢有容姐。与有容闻言，便耐心的给苏雨介绍其每个职业的特点、玩法以及发展方向等。在这期间，与有容对签约之事半字不谈。尽管他身为龙国五大顶级俱乐部之一，星宇俱乐部的老板，有一百种方法能把这个初入社会的小妹妹骗得连裤衩子都不剩，但他并没有这么做。他也不屑于为了一个小小俱乐部的利益，就像某月俱乐部那样吃相极为难看不说，还败坏道德。况且。这小鱼妹妹不仅看着养眼，目前看来性格也非常符合她的胃口。如果可以，先接触一段时间。半晌后，随着苏玉选完职业，两人很快便在新手村汇合。有容姐，这里也太真实了吧！这真的是在游戏中，如此真实的开放类虚拟网游，真的再一次刷新了苏玉的三观。上次被刷新，还是昨天晚上得知某人赚那么多钱，因此 CPU 都烧了。于有容双手叉腰，笑嘻嘻道：“那当然了。”神域中除了真实以外，还有很多特点。不过，在我们探寻别的特点之前，于有容说着，从背包中拿出两个类似于口罩的东西，递到苏玉面前，道
，游戏里的坏人很多。妹妹，你又这么漂亮，再结合游戏中的真实感，与外界无疑。所以，说到这，于有容一脸坏笑的伸出一双小手，在苏雨身前几厘米的位置抓了抓，被坏人盯上可就不好了。咱们先把这个戴上，能面部模糊化，这样一来也能防止那些大色狼的猥琐目光。开玩笑，自己发现的宝贝，怎么能让别人随便看？尽管这道具在游戏商城中五百金币一个。但为了防止妹妹被不怀好意之人拐走，买来还是很有必要的。哦，好，苏玉乖乖接过，戴在脸上。走，姐先带你去刷级。与此同时，另一边，苏念在做完新手村内所有的主线任务后，一共获得了30个自由属性点，两个没用的地级技能，以及15个技能点降冰霜术，提升到了三级。这一趟下来，他除了攻速涨到 1.98 万，冰霜术的冷却时间也是从15秒降低到了13秒。而接下来。才是重头大戏。新手村往北的一处小溪旁，苏念看着不远处树下坐着的云游商人，双眼微眯。据说前世新手村内有着一项隐藏任务，从游戏前期到大后期，还没有任何人成功完成过。而他今天就要尝尝咸蛋。想到这，苏念没有犹豫，他几步来到距离云游商人五米左右的位置后，手中权杖蓝光一闪， 1 9 8天赋未触发。提示：你已成功引起云游商人的愤怒。现已触发隐藏任务，击败云游商人，完成奖励，未知。刷！就在这发普攻 A 出去的下一秒，苏念只感觉眼前一花，反应过来时，云游商人的拳头已然临近。苏念只来得及用胳膊抵挡。砰！血量 1,222 速度好快！苏念一个后撤步躲过云游商人的下一发普攻后，再次快速与其拉开距离的同时，技能跟上，触发技能冰霜术， 2 5 3 2 1 2趁着这个时间，苏念才敢瞥一眼云游商人的数据。云游商人 L V 3 6职业格斗家，血量 475354800， 蓝量175001750。攻击 1,200 技能爆裂拳、回旋踢、冲击波。小鬼，面对老夫还敢分心？爆裂拳，轰！血量 5,356 苏念，不是，这隐藏任务他合理吗？第二十三章，面谈。苏念苏玉游戏中的首次碰面，一个技能几千的伤害，怪不得前世哪怕上百人组队，也没人能完成过这项隐藏任务。一拳一个小朋友，一个技能一片小朋友，这数值在新手村内出现，请问合理吗？不过转念一想，自己好像也没资格吐槽对方。211天赋未触发，斩杀概率正 0.01% 当前斩杀概率 5.98%。幸好在来之前，苏念便将百分比斩杀的概率刷到了一个非常可观的层次，不然得多耗一阵。小鬼，你是在给老夫刮痧吗？云游商人一记左勾拳命中苏念，斗梨下的双眼充满不屑道：“这话应该是我问你吧？”找死！云游商人双眼一瞪，回旋踢，砰！五千七百八十五。云游商人一愣，居然还没死。然而下一秒，触发技能治疗术，血量。加幺五九九零，云游商人，这这不对吧？记得这里是新手村没错吧？这是什么怪物？欺负他 NPC 看不到玩家数值。苏念趁着云游商人懵逼之际，反手拉开距离，边 A 边说道：“认输吧，你打不过我。”小鬼，你竟敢瞧不起老夫，只是阐述事实罢了。听到这话，云游商人额头青筋暴起，一个眨眼身影便来到了苏念近前，双手升腾起熊熊烈焰。小鬼，这是你自找。可没等云游商人一句话说完，四万六千六百二十四，成功触发百分比斩杀天赋。看吧，你打不过我。见云游商人化作点点蓝光从原地消散，苏念一脸无奈的摊摊手。恭喜您完成云游商人隐藏任务，获得奖励神圣赐福的线索成一。前一秒还一脸风轻云淡的苏念，下一秒在看到这行提示后，脸色瞬间变得错愕与不淡定了。可当他反应过来后，随之而来的就是一阵狂喜。据他所知。哪怕是最普通的神圣赐福，都会给玩家带来不逊于 A 级天赋的额外增幅，稀有的更是远超 S 级。前世拥有神圣赐福的玩家，他也就知道那么几位。没想到在这小小的新手村内，竟然会有神圣赐福的线索。苏念快速点击查看，神圣赐福的线索，找到新手村内委托酒馆的老板，你或许会有意想不到的收获。委托酒馆的老板吗？得到这个线索后，苏念没有丝毫怠慢，果断赶往目的地。只是当来到委托酒馆后，苏念看着眼前的打工仔，问道：“你们老板呢？”打工仔抬起头：“老板有事出去了。”
，接委托的话找我也可以，找老板估计要晚点。得，苏念走出酒馆，有些无奈。那么接下来他有两个选择：宝藏之地呢，跟三只 BOSS 的首杀。如果他没记错的话，似乎在开服的第二天，新手村四只 BOSS 的其中一只就被某个俱乐部组织的几百号人给围攻首杀了。这样看来，首杀 BOSS 得先提上日程。反正宝藏之地那个地方，一般人也发现不了。而 BOSS 的首杀奖励是给击杀者小队每人一份的。想到这，苏念点开好友列表，只是没等他找两位老板呢，有人却在这时先联系他了。有容乃大，大佬大佬，你有兴趣加入俱乐部吗？只要您开金口，价格什么的，我们保证能给到市场最高。见此，苏念只是回了两个字：“我面谈。”另一边，带着苏玉刷、小怪的于有容。在看到大佬秒回的信息后，先是微微一愣，随后狂喜，大佬居然要跟他面谈。在他看来，大佬想见面不就是心动了吗？心动不就代表着有极大可能加入俱乐部吗？要是大佬不想加入，又怎么会跟自己面谈？终于能一睹大佬的风采了。想到这，于有容一拳打飞身前的小怪，美眸看向身后进行拉弓瞄准射的苏玉，兴奋道：“妹妹走，先别耍小怪了，姐带你去见一位大佬。”好，苏玉乖乖跟上。与此同时，苏念在给于有容发了个位置后，他通过链接在虚拟仓上的手机，也给昨天加了微信的后小雨发了一条信息。几分钟后，某新手村外的一处小山坡上，隔着老远，于有容望着小山坡上的那道模糊人影，美眸一亮：“大佬，我在这。”他边挥手，边迈着一双小短腿往山坡上跑。苏玉跟在其身后，嘿咻，嘿咻。当于有容迈着小短腿，有些费力地爬到小山坡上后，他这才发现不对劲的地方。等等，途径天下，注视着眼前面具男头顶的四字 ID， 于有容微微一愣，很是不解。他连忙环顾四周，地呢？大佬呢？这个等级排行榜第二的途径天下怎么会在这里？地。这时，好友列表中一道消息弹出：地，我就在你面前。于有容错愕地抬起头，看向身前的面具男，不可置信道：“你是地？”苏念缓缓点头：“啊，这什么情况？”眼前之人头顶的 ID 是途径天下，可跟自己聊天的是 D。于有容的大脑飞速运转，眼看着 CPU 都要烧了。好在此时，苏念缓缓将脸上的面具摘下一条缝。我去 ，ID 变了！于有容瞬间恍然了，大佬居然有双重身份。等等，自己知道大佬的这个秘密，不会被杀营灭口吧？道具罢了，无所谓。苏念似乎看清了眼前白毛萝莉的心中所想，淡淡道：“途径天下。”只是一个担任杀戮之道的小号，扮猪吃虎什么的，他不擅长。他只知道，一旦有些人知晓他有双重身份，且不惧怕红明值带来的负面影响，可以随意进行玩家屠戮的话，就不会有人来打扰他的进展。当然，隐瞒双重身份又有什么用？待日后装备榜出现了，怎么解释两个号拥有相同装备，甚至日后拥有相同的战力？反正早晚都要被知道。就在于有容松了一口气的同时，身旁的苏玉却是微微一愣。第24章。苏念、苏玉互相猜疑，这哪儿来的暴发户啊？苏玉虽然不知道一个人为什么会有两个昵称，也不知道这代表着什么，但刚刚这人的声音听着有点耳熟。当然，隔着一层面具的遮掩，听着也仅仅是有一点耳熟罢了。况且，对方这种极其冷漠的态度与声音，他从来没在苏念身上见到过，因此他也就没往那方面想。应该是巧合吧？没想到等级榜第一跟第二，居然都是大佬。于有容一双小眼睛亮闪闪的。好似发现了什么宝藏一样。那么大佬，您对加入俱乐部这件事，我不是为这件事来的。啊！听到这话，于有容先是一愣，紧接着便有些急了。不是大佬，您想要什么待遇，咱们可以谈呀。百万月薪，五险一金，包括咱们俱乐部团建、旅游、带薪休假，啥的都有。大佬，要不您再好好想想。尽管于有容都说到这份上了，可苏念闻言却还是缓缓摇头。这一幕令两人边上的苏玉美眸瞪大。脸上写满了不可置信，不是，百万月薪爱，是月薪，不是年薪。这人怕不是傻吧？如果苏念能听到苏玉的内心吐槽，定会无语万分。他是真的傻吗？如果按照正常人的思维，签约俱乐部无疑是最正确的选择。可重生归来，知晓未来发展的苏念却不这么认为。加入俱乐部只会锁定上限，但倘若未来自己组建一个工会，那么仅仅是工会中的一些特性，便会让自己的上限无穷大。到那时，这一切就不是能用金钱来衡量的了。至于说手术费，自己有信心两天内凑齐，完全不会耽误。这好吧？于有容挠了挠头顶的白毛，
有些失魂落魄道：“既然大佬找我面谈，不是为了俱乐部的事，那是为了什么？”苏念懒得废话，直入主题道：“我要去刷另外几只 BOSS 的手通，而手通奖励是给小队每人一份，同样也都能上全服通告。”话到此结束，点到为止。于有容闻言，他那原本有些暗淡的美眸，在听到苏念的这番话后，逐渐变得明亮起来。全服通告啊，至今为止。可是没有哪家俱乐部上过全服通告。如果按照大佬所说，那么他们星宇俱乐部岂不是第一个登上全服通告的俱乐部？哪怕不是第一个，能上全服通告也不是一般人能够做到的。对他来说，与奖励相比起来，全服通告所能带来的影响力可是更有吸引力。大佬，两万一个手通怎么样？于有容说着，一把拦住身旁苏玉的胳膊，顺便带上我这个妹妹。苏念点头，没问题。不过我这边可能还要带一个人。于有容摆摆手，这都不是事儿。不过大佬，如果 boss 掉的东西您不需要，能不能低价出给咱们一个队的成员呀、啊？这是自然。好，于有容高高兴兴的应了一声后，他见一旁的苏玉沉默不语，小胳膊捅了捅对方，笑道：“小妹妹想啥呢？怎么对我刚刚给大佬的签约报价心动了？妹妹，你要是想来姐的俱乐部，价格方面肯定跟大佬一样。”苏玉闻言面色一正，虽然很心动就是了，可他现在哪敢呀？他又不是这位大佬。连游戏里的东西都弄不明白，更何况又是什么俱乐部，又是什么签约的？要是他真敢私自签了，以后出问题了怎么办？况且也不知道某人让不让他签，反正天赋摆在这，先回去套一套某人的话，再说这些也不迟。想到这，苏玉连忙摇了摇头：“有容姐，以后再说吧。”声音轻灵悦耳，细若蚊吟。苏念听后却是微微一愣，他端详着眼前女子，眉头皱起，虽然看不清外貌。但能让白毛萝莉拿出如此待遇签约的玩家，天赋保底也是稀有的 A 级，甚至是 S 级都有可能。前世有这么一号人物吗？他稍一抬头，对方 ID 叫思念，再结合对方这熟悉的声音，这不可能啊！那妮子不是在上学吗？算了，这段时间多注意一下吧。一是对这女人身上那股莫名的熟悉感，二也是他的确好奇这女人到底有何过人之处，值得白毛萝莉那么说。好吧。于有容这边点头之际，一道瘦小的身影不知何时悄咪咪地爬到了小山坡上。“大佬，我来了，您找我什么事啊？”出现的不是别人，正是一脸风尘仆仆的后小雨。当知道大佬要见时，他果断放弃正在刷的小怪，不顾传送的距离有多远，用最快的速度抵达了目的地。苏念见人来，淡淡道：“没什么，就是想带你们几个刷刷手通，上个全服通告，拿个手通奖励而已。”一听这话，后小雨眼睛都直了。手通 BOSS 从大佬的嘴里说出来，咋就跟打个小怪一样简单？不过，这泼天的富贵，总算轮到自己了。大佬，五万够不？后小雨自然清楚，天下没有免费的午餐。随即接着道：“五万一个手通，大佬要是觉得少，我可以再加。”于有容，不是，这哪儿来的暴发户啊？跟这人一比，我成小康了。苏念也被这个数目惊到了，可用不了这么多。那四万五。后小雨试探着开口：“苏念，还是五万吧。”“行，我说的是一共五万。”“啊！”苏念斜了后小雨一眼，无奈道：“行了，走吧，我先带你们把手通刷了，免得晚了被别人截胡。”于有容这时站了出来：“大佬，咱们不需要做一些准备吗？比如去商铺买点药剂啥的。”苏念摇摇头：“你们尽管进队，到底地方该吃吃该喝喝。拜托，自己七万多的血量，别说区区森然巨蟒了，哪怕泰森来了。”也短时间内打不死自己，好吧？半小时后，一行四人进入森林，还是那棵熟悉的巨树下。哎呦喂！于有容双手抓着树干，小脸憋成猪肝色，汗流浃背的喊道：“大佬，大佬，你在下面推我一下，我爬不上去啊！”这两团的负担也忒大了。第二十五章，妹妹轻点孩子你无敌了。有容姐，我来吧。率先爬到树干上的苏玉见状，赶忙伸手拉住于有容的手臂，然后猛地向上一拉。哎呦喂，妹妹轻点儿！于有容上来是上来了，可胸前的那两团柔软却是不小心被树干各种挤压，痛得他刚一上来就是朝着胸部一顿猛揉。有容姐，没事吧？没事没事，揉揉就好。于有容摆摆手，也清楚苏玉不是故意的，要怪就怪自己的两团太大，耽误事。你们抓稳，他要出来了！苏念的提醒刚落，三人感受着脚下明显的震颤感，一个个都不敢有丝毫怠慢，连忙抓住了一旁的树木。轰隆隆！三人抓稳的下一秒，这股震颤感忽然变得剧烈，就连地面的泥土都开始寸寸龟裂起来。苏念凝神
，暗计算着 BOSS 出场的时间，直到某一刻。轰！蛇头破土而出的刹那，苏念仿佛御敌先知般，提前一个后撤步躲过了迎面的击飞控制，随后果断抬手反击。209，222 二天赋未触发，大佬手速好快，爱不对大佬能打过吗？注视着森然巨蟒的恐怖数值，三人皆是一脸凝重起来。而就在他们心中充满忐忑的同时，森然巨蟒也在第一时间注意到了眼前这个人类。死吼！这不是之前被他追杀的那个人类吗？怎么还敢来？还就他自己一个人？真是不把本蛇当龙啊！真当本蛇是泥捏的？森然巨蟒再次发出一声兽吼，他扬起自己那条粗壮有力的蛇尾，便是朝着苏念迎面一甩。巨蟒这一击的速度之快，挨上一下指定不好受。可在树上三人那满是紧张的目光中。苏念却是站在原地不闪不避，仅仅是抬起左手进行格挡撞。于有容猛了，大佬难道都不怕的吗？还是说，这是大佬的某种天赋？比如站在原地一动不动，就可以规避某些伤害之类的。于有容猜测大佬的天赋可能很强，不过下一秒，当他看到眼前突然浮现出的一串数字后，他才发现，自己想的还是太保守了。血量581玩家昵称“途径天下”，等级 LV 9血量。77371779522， 于有容，看到这串数字的刹那，他瞳孔猛地一缩，七七万多的血量，这假的吧？于有容很是难以置信，他揉了揉眼睛，再定睛一看，好家伙，居然是真的！这是什么天赋？也太犯规了吧！突然，他好似想到了什么般，连忙挪动郊区，靠近身旁的苏玉，在其耳边小声说道：“妹妹，你看大佬的血量足足七万多呢，要不你用天赋给他绑了吧？”七万多的血量提升 300% 那可有足足二十多万的血量。单是这一点，孩子你无敌了。苏玉闻言，果断摇头道：“我觉得灵魂绑定可以先不急，况且我现在已经有了一个目标，只是不知道它在哪。”于有容嗅到了瓜的味道，他嘿嘿一笑道：“这个目标才是主要的吧？你这么惦记他，莫非是男朋友？”在听到“男朋友”三个字时候，苏玉俏脸以肉眼可见的速度变红，可他却没说什么反驳的话，只是用鼻音轻轻嗯了一声。亲亲都亲了，他们也算吧。真羡慕你们这做草。没等于有的话说完，当他眼角注意到下方突然发生的一幕后，整个人都变得目瞪口呆，怀疑人生起来。而与他同时怀疑人生的，还有不远处的后小雨。只见此刻下方的场地中，前一秒还活蹦乱跳的森然巨蟒，下一秒竟然直接四万两千二百四十五，成功触发百分百斩杀天赋，拥有 BOSS 手杀称号，伤害乘二。击杀15级 BOSS 森然巨蟒，小队成员平均经验值加450。看着躺在大佬脚旁的 BOSS 尸体，两人皆是一脸的错愕。如果他们没记错的话，刚刚那 BOSS 应该还有两万多血吧？然后瞬间就被秒了。此刻，后小雨跟于有容两人一脸呆滞，大脑都宕机了。直到全服通告，恭喜玩家途径天下，有容乃大。后小雨思念成为本服首个击杀 BOSS 森然巨蟒的队伍，特此奖励每人。自由属性点乘十，随机蓝装乘一，技能点乘五，金币乘一百。全服通告，一条条全服通告的出现，不仅将陷入震撼中的二人惊醒，同时也让世界频道内再次沸腾了起来。好家伙，四个人就手通 BOSS 了！我记得豪风俱乐部昨天找了近百人，结果全被一只大树 BOSS 团灭了。途径天下，这不是等级排行榜第二的大佬吗？而且这有容乃大不是星宇俱乐部的老板吗？途径大佬加入星宇俱乐部了。等等，后小雨不是我们豪峰会长的弟弟吗？什么情况？卧槽，有大瓜！感觉途径天下不如地，不是老弟，你还评价上了？森然巨蟒掉落，自由属性点乘二十，金币乘五零，头盔蓝乘一 ，C 级技能书乘一，属性点我就收下了。头盔适合刺客，技能书是弓箭手的。至于说金币，就给有容吧。苏念话落，三人齐齐收到了一份礼物赠送。后小雨一愣，率先反应过来，大佬。这蓝装目前的价值是，没等他的话说完，苏念摆手打断道：“这就不收费了，拿着吧，就当带你们的福利了。”嘻嘻，还是大佬好。于有容说完，他看着还在不断循环的全服通告，一脸飘飘然道：“这种被全服玩家瞩目的感觉，简直不要太爽，好友都被申请爆了。”后小雨俺也一样。苏玉加一，既然爽，咱们就接着干。三人，第二十六章，妹妹帮我一下。危险悄然逼近。于有容秒变豆豆眼，笑嘻嘻道：“大佬，你很不对劲哦。”苏念干咳一声，宛如老僧入定般道：“总之，咱们赶紧出发吧，免得夜长梦多，免得夜长梦多
，又不长眼的来送经验。好，于有容闻言，也是收起了那颗开玩笑的心。说完，他贴近一旁的苏玉耳朵，悄咪咪道：“妹妹，你再帮我一下呗，姐不敢下去，恐高。”苏玉，有容姐，咱俩抱着树干，一点点蹭下去吧。啊，你也恐高？嗯。下方，苏念看着宛如两条毛毛虫般撅着屁股一点点往下蹭的两女，不禁抽了抽嘴角。撒，树皮好硬。硌得我耐子疼，妹子，你咋没事呢？苏玉，可能是我腿比较长吧。于有容，一个大蹦跳下去的后小雨见状，很是困惑道：“呃，才几米高，不至于吧？你们直接跳下来不就好了？又死不了。”于有容瞪眼：“谁都跟你一样啊，跟个后世的来回蹦。”是啊，又刮到了。后小雨，行，我不逼逼了。很快，随着两女从大树上一点点蹭下来。苏念带着三人径直赶往下一个 boss 的老巢，不过在此之前，苏念则是先在临近 boss 老巢的某个刷怪点刷了几波小怪，叠加斩杀概率。而对此，他的解释是：打 boss 之前先磨磨刀。三人自然是没有什么意见。好在他将获得的三十个自由属性点全部加点到攻速上后，现如今的攻速已经来到了 2.28 之多，因此在平均每秒两次普攻的攻速加持下，不到十分钟的时间，他的百分比斩杀概率就叠加到了 6% 左右，这概率已经够了。苏念没有浪费太多的时间，下一个目标嗜血魔狼。这只 boss 顾名思义，虽然他自身血量不高，攻击跟敏捷方面也都不咋地，但这获得吸血效果贼夸张。若没有大量的控制技能阻止其回血，那么嗜血魔狼的每一次攻击都能恢复自身一千多的血量。要是再配上技能的效果，不夸张的说，在新手村中，嗜血魔狼的击杀难度仅次于岩石巨兽。不过这对苏念来说，百分比斩杀之下，众生平等。这不嘛？或许是他这次比较幸运的缘故，刚到 BOSS 老巢还没两分钟呢，一条全服通告便再次响彻全服。全服通告，恭喜玩家途径天下，有容乃大，后小雨，思念成为本服首个击杀 BOSS 嗜血魔狼的队伍。特此奖励每人自由属性点乘十，金币乘一百，蓝装乘三。全服通告，刹那间，世界频道内又是一片问号涌出，玩家们一个个羡慕的极而发紫。与此同时， 6 7号新手村内。豪气云天注视着眼前不断循环播报的全服通告，他极为不耐烦地将其屏蔽后，一脸阴沉。好你个后小雨，能进大神队伍却不为俱乐部谋好处也就算了，竟然还跟星宇俱乐部的人混在一起。十几分钟前，当豪气云天发现大神的首通队伍中竟然有后小雨这个 ID 后，他连忙用手机给后小雨发了几条语音通话过去。至于目的，一是想看看能否通过这后小雨将途径天下这尊大神拉进俱乐部，再不济跟大神合作。拿下其余的 BOSS 首通也行，二嘛，自然是为了后小雨的首通奖励。可豪气云天却万万没想到，自己的念头刚刚萌生，没等实施呢，后小雨一手屏蔽大法，直接让他的念头胎死腹中。一次全服通告也就算了，当这全服通告又一次的出现，直接让豪气云天的整张脸都因羡慕嫉妒而变得面目全非。汪经理，怎么了，老板？汪经理小心翼翼地探出头来，从刚刚开始。这位老板的脾气就变得异常暴躁，他可真怕一个没做好，引得老板不开心，把工作丢了。给我将俱乐部的全部人手召集起来，随我前去围杀扭曲树怪。我们豪风俱乐部无论如何也要拿到一个 BOSS 手通。扭曲树怪正是豪气云天昨日凑巧发现的一只野外 BOSS。不过这只 BOSS 的实力极强，昨日他组织了近百人手，也才堪堪打掉了这只 BOSS 五分之一的血量，然后被团灭。但如今眼看着 BOSS 们一个个丢掉一血，他彻底坐不住了。下一次的全服通告，必须是属于他的。是，老板。就在汪经理召集人手之际，豪气云天突然开口道：“汪经理，你应该有后小雨的游戏好友吧？他把我删了。”汪经理点头。既然如此，你在好友列表中点开他的头像，然后看一下他名字下方的一行小字。汪经理闻言有些困惑，可是老板的命令，他只能照做。嗯，这上面写着“ 1573号新手村”。豪气云天闻言。嘴角勾起一抹残忍的弧度， 1 5 7 3号吗？很好，那就赌一把。此刻的苏念还殊不知，不仅有人盯上了他们，甚至还盯上了他早已预定好的最后一个 BOSS 手通。看起来危险似乎正在悄然逼近。而这时的苏念等人，正一脸兴致勃勃地看着掉落物，只因嗜血头盔，等级 LV 3效果一，物理吸血症 10% 效果 2， 魔抗加20效果3。攻击加三十，全是紫品头盔。苏念微微一愣，不过随即无奈道：“我已经有一个紫头了，况且这效果不适合我，你们谁要？”
。说着，他的视线看向面前三人。后小雨是刺客，白毛萝莉是格斗家，这个思念是弓箭手，而自己在昨天已经卖给白毛萝莉一个紫品头盔，还是最适合他这个格斗家的。所以按理说，适合这个头盔的无疑是这个头盔我买了。苏念看向出言之人，微微一愣。第二十七章。来者不善，前有狼，后有虎。这个头盔我买了，后小弟弟，你想跟姐姐抢吗？说话之人正是于有容。后小雨闻言，果断摇头道：“我想走的是顺沙流刺客，物理吸血对我没用，况且跟我的天赋也不符。尽管装备跟职业不符，但在如今的游戏前期，一件紫装的重要性不言而喻。不过后小雨清楚，如果大佬肯带自己的话，遇到符合自己的紫装也只是时间问题罢了。因此。”他没必要在这件事上让大佬难做。于有容闻言，向苏念笑嘻嘻道：“那大佬，您觉得这件紫装多少合适？五千咋样？这个不急，先把最后一个手通拿了再说。”苏念说着，反手将紫装赠送出去。“好。”应了一声后，于有容连忙将背包中的嗜血头盔取出，递到一旁苏玉身前道：“快戴上，物理吸血，魔抗加攻击，这件装备最契合的职业，无疑是弓箭手。”我。苏玉微微一愣，他虽然不知道这紫装有多好，但有容姐刚刚可是说五千爱，价值五千的装备，就这么送他了？对啊，还愣着什么？于有容将紫装塞到苏玉的怀中，认真道：“这件装备只有在你身上才能发挥最大的价值，况且这也不是我白给你的，就当陪我玩游戏的报酬了。”怎么样？于有容这一番话下来，见苏玉乖乖将装备佩戴，他这才满意一笑。这个小插曲过后。三人随着苏念再次踏上行程，最后一只 BOSS 名为扭曲树怪，是一棵高约十几米的大树妖。虽然它控制力极强，但也是新手村外四大 BOSS 中最好打的。当苏念提前将斩杀概率叠加到一个客观的数目后，他让三人站到扭曲树怪的攻击范围外，便开始独自吸引 BOSS 仇恨，站在原地一动不动，宛如挂机般平 A 起来。扭曲树怪触发群体控制技能，树根缠绕，血量366血量366。当原本可以群控十几人的技能，全都一股脑施展现在一个人的身上时，苏念自身的血量瞬间减少了五千之多。可就在扭曲树怪正疑惑自己这一套技能下来，眼前这个渺小的人类怎么还没死翘翘时，血量加四六七七，血量加四六七七。仅仅过了两秒，在战争头盔每秒生命恢复 6% 的效果加持下，苏念头顶消失的一丢丢血量直接回满。见到这一幕，扭曲树怪那颗庞大的躯体瞬间僵直。一张满是树皮的老脸上，更是人性化般浮现出了震惊与不可置信的情绪。不是，现在新手村里的人类，都是这么强的吗？动不动就几万血，那还打个大啊！就在扭曲树怪陷入树生灰暗，准备放弃抵抗任君采撷时，大佬 ，BOSS 领地外有一大群人正在靠近。后小雨的大喊令苏念眉头一皱的同时，也第一时间从共享地图上看到了 BOSS 老巢外上百个红色小点。来者不善啊！苏念喃喃之余。果断与眼前的 BOSS 拉开距离，扭曲树怪见眼前的人类远离自己，他也是非常从心的，不再攻击。大佬，怎么办？有 BOSS 退出不了游戏啊！别说话，咱们小队频道沟通。扭曲树怪所在的老巢跟岩石巨兽的领地差不多，只不过将周围圈起来的是一堆仿佛生长在一起的扭曲树木。这里只有一个出入口。很快，当一行百余人将这唯一的出入口堵得满满当当，苏念一行人便没有了退路。怎么会是你？看清人群中的为首之人，后小雨一双眸子逐渐变冷。来人正是豪气甘云，跟他手底下的一群人，其中包括豪风经理以及 L 神等几位游戏圈知名职业选手。没想到真在这里。豪气甘云看向几米外的后小雨，一脸和善道：“弟弟，这次你可算帮了哥一个大忙。没有你，我可找不到这里来。”此话一出，于有容跟苏玉的目光同时看向后小雨，两人眉头一皱后，齐齐远离后者一步。后小雨一愣。连忙辩解道：“怎么可能是我？我明亮。”但不等他的话说完，苏念打断道：“你游戏好友中应该有他们的人吧？好友之间可以点开头像查看位置。”闻言，后小雨看向汪经理。汪经理见状，低头沉默不语，眼中闪过一抹惭愧。这一幕被豪气甘云尽收眼底。不愧是大佬啊！豪气甘云鼓了鼓掌。可随后他话锋一转：“不过以大佬的操作，今天可有信心从我等百人中安然无恙的离开？” 189人 vs 4人，大佬再怎么牛逼，能以一敌百。如今前有狼，后有虎，这波优势在我，不狂点合理吗？放我们离开，否则我也叫人。
，咱们谁也别想好过。不等苏念接话，云有荣帅先炸毛了。嚯，这不是星宇大老板吗？豪气干云仿佛才注意到这位白毛萝莉般，戏谑道：“等你的人来，我家的狗都能给我做一顿三菜一汤了。不如我给大佬一个建议，如何？”豪气干云看向苏念，见其没回话，便自顾自道：“在游戏中，杀人夺宝可是再正常不过的事。”但正所谓杀人夺宝，杀的都是别人。可大佬要是加入我们豪风俱乐部，成为自己人，自然也就不会有什么杀人夺宝了。当然，在加入前，大佬必须先将交出装备。等我们签约完，按完手印，我再将装备还你，怎么样？不过到时候还不还，可就是他的事了。至于说你不加入，那就只有一个结果了。豪气干云的这副嘴脸，看得于有容三人直反胃，真是个卑鄙无耻的家伙。于有容一脸的嫌弃，很难想象。豪风俱乐部在你的带领下，日后会有多么不堪？我们俱乐部的事情就不容外人操心了，反倒是你这位星宇大老板，该想想怎么完好无损的出去吧。豪气干云话落，一抬手，第二十八章，摸一下给五十，捏一下给一百。那我可兴奋了。随着豪气干云的一抬手，顿时间，他身后的百余人一个个全都做好了战斗准备。只待老板一挥手，这群人便会义无反顾的一拥而上。见状，于有容不屑的撇撇嘴。某人对你带来的这帮虾兵蟹将，就这么有信心吗？怕不是来给大佬刮痧的。说完，他甚至还挑了挑小眉毛，模样看起来极为挑衅。嗯，听到这话，豪气干云双眼微眯，他看向途径天下的同时，迅速调出对方数据面板。见状，苏念嘴角露出一抹莫名的笑容，也是在第一时间将自身的数值隐私关闭了。既然你想看，那就让你看吧。然后下一秒，豪气干云整个人瞬间愣住。七七万七千九百五十二，这特么是血量。此刻不仅是豪气干云，在他身后，同样好奇打开数据面板的众人，也都一个个双目瞪圆，脸上充满了错愕与茫然。这我看错了，卧槽，这是天赋可以做到的。好家伙，比我普攻一下五十多的伤害，这得打到明年啊！这怕不是人形 BOSS 吧？豪气云天听着身后不断传来的议论声，他心中同样震撼之余，心底的那抹贪婪也变得愈演愈烈。这么多血量。在结合短时间内就能击杀两只 BOSS 的速度，这可能是一个天赋能做到的吗？显然是绝不可能的。因此，这途径天下不是身怀逆天道具，就是拥有极强的神装。虽然不知道这等逆天的物品如何能在新手村内获得，但若是能想办法弄来，念及此，豪气干云的眼神一瞬变得火热起来。他看向于有容，戏谑道：“就算我杀不了你口中的大佬，但击杀你们三人还不是轻而易举？”话落。他看向苏念，似笑非笑道：“这位大佬，你也不想看到他们因你而死，甚至是临死前遭受一些非人待遇吧？”笑话，你杀的是他们，跟我有什么关系？苏念刚说完，一个箭步拉近距离，反手就是两发普攻落下。219，222 二天赋未触发。当豪气干云反应过来时，他头顶的血量已然所剩不多。靠，都特么给我上！不待苏念再次攻击，豪气干云本能与其拉开距离的同时，手掌猛地一挥。他妈的一个不留！一听这话，身后的百余人就跟打了鸡血似的。嗷嗷，来活了，兄弟们！摸一下给五十，捏一下给一百，兄弟们，先别急着杀啊！你要是这么说，那我可兴奋了。嘿嘿，两个小妹妹都说游戏内的触感真实，这一下倒是可以验证一下那方面真不真实了。等等，他们居然在大部队袭来的前一秒，苏念便给身后三人打了个手势。三人见状，也是心领神会般，果断向后退去。径直进入了扭曲树怪的攻击范围，然后扭曲树怪击杀了玩家，有容乃大，后小雨、思念。可令所有人感到意外的是，三人死后竟然只是各掉了一级，除此之外连一个装备都没掉。什么情况？这一切都发生在电光火石之间。当一众人反应过来时，他们的面前只剩下了苏念一人。按理说，对付这群人，苏念完全可以进入 BOSS 的攻击范围内。这样一来 ，BOSS 打不死他，对方也不敢进来。但他可不想这么做，纯纯浪费时间罢了。有这时间，还不如……砰砰砰！一连三人被苏念击飞。在一眨眼的功夫，苏念已经化身走 A 怪，挥动手中牧师权杖，一颗颗光团以每秒两颗的速度落向人群。玩家途径天下击杀了无南，玩家途径天下击杀了邪少，玩家途径天下。不远处，豪气干云注视着苏念，平均每两下普攻就能轻松击杀一名玩家的速度，他恨得咬牙切齿。在得知对方身上存在逆天物品时，他本想的是利用于有容三人，在不计将那三人杀了，获得他们身上的装备也行。毕竟那三人跟着途径天下拿了两次手通
，身上没有几件蓝装，甚至是紫装，谁相信？总之不白来这一趟就行。可尼玛，现在倒好，偷鸡不成蚀把米，装逼不成反被。想到这，豪气干云剑这一会儿功夫就被击杀的十多人，而反观途径天下的血量连一丝丝都没掉，甚至这群人每秒打出的伤害还特么对方没回的多。如今。豪气甘云也不得不接受自己踢到铁板，不是钛合金钢板的这个现实了。他脸色铁青，朝着人群挥手大喊道：“所有人都跟我撤！”话落，他果断带头先跑。跑！苏念手中动作不停，眉毛一挑道：“刚刚我可是给你们逃跑的机会了，可惜你貌似不中用啊！这回想跑也晚了。”此刻，如果你以上帝的视角观看 BOSS 老巢外，就会发现下方正有一位手举黄金权杖的玩家。追着上百人的大部队在跑，我靠！前面的你跑快点啊，他要追上我了！别急别急，老人孩子优先，我还是个孩子啊，让我先跑。这货绝逼开挂了，他每秒回复的血量比我在泉水里回的都多，老子要举报！谁把我鞋踩掉了？大部队最前方，豪气甘云抽空回头看了眼，后方宛如狗皮膏药般，还以每秒击杀一人的速度追来的途径天下。他的眼神惊慌到了极点，大声吼道：“所有人分开跑，有机会直接退出游戏，老地方集合！”这些人可都是他豪风俱乐部的心血啊，跟那些打金玩家不同，这要是都调集掉装备了，那绝对是一大损失。他能不急吗？不过这时，豪气云天却发现，当他吼完那一嗓子后，部队后方紧紧跟着的途径天下竟然止住脚步了。他连忙松了口气，可还他没来得及松第二口气。突然，就在这时，第二十九章，如此大费周章，就为了五千块钱。严姐，我看到了，豪风俱乐部的老板豪气干，呸！毫无人性就在那里，所有人听着，击杀豪风俱乐部一人给五百，杀了他们的重要职位或干部给两千，杀毫无人性给五千。嗷吼吼！尼玛的，敢杀我们可爱的老板，你是怎么下得去手的？兄弟们给我上，一个都不留！扒了他的胖刺，弹他小鸡鸡，杀！不远处，乌泱泱二三百的人群一涌而来，那震天的嘶吼声仿佛要给豪风俱乐部的众人吃了一样。卧槽，老板这怎么办？豪风俱乐部的百余人顿时止住了脚步，汪经理更是一脸惊慌的看向自家老板，问道：“前有二三百人即将包围，后有途径天下那个杀神，真就是前有狼，后有虎，这等局面，相当的熟悉啊！前不久陷入这等局面的还是途径天下一行人，现在转眼就是他们陷入这等局面了。”听到下属的问话，豪气云天也是欲哭无泪。他能怎么办？面对这局面，他心里也发怵。老板。属下有一剑。突然 ，L 神的声音响起。听到这话，周围众人瞬间看到了希望。这位以智谋为主的职业选手，莫非真有什么妙计，能帮他们脱险不成？豪气甘云闻言，看向 L 神，催促道：“快说！再不说，他们全嘎了个屁的 ！”L 神抬手推了推眼镜框，一脸老谋深算道：“以老板您的性格，投降是不可能投降的。所以今日唯有一战到底冲出重围，只有这样，才能彰显出我们宁死不屈的精神。”众人，豪气甘云六，好一个一战到底，好一个宁死不屈，咱一群人连人家一个人都打不过，请问你口中的一战到底跟送死有什么区别吗？还有，你从哪看出来？我这个老板绝不投降了，自己身为老板，就算想投降，那是自己能说出来的吗？这样岂不是有损老板的颜面？你就不能上来劝劝我，给个台阶啥的？万一我就投降了呢？干！此刻，豪气甘云的内心中足有一万只草泥马奔腾而过，想抽这个 L 神一巴掌的心都有了。可还不等他有所动作，老板快跑啊！砰！后排的某个小弟刚大喊完，一只脚便猛然踩在了他的胸口上。苏念借着这鼓励，踩在小弟胸口的腿一蹬，他整个人便以极快的速度逼近人群最前方的豪气甘云。休想！人群中一名身形高大的男子见状，横身挡在了苏念的必经之路上，想要利用自身的体型优势。将后者撞飞，然而下一秒，触发技能冰霜术，高大男子还没来得及继续表忠心，便被迎面袭来的一根冰刺硬控在原地，然后随着苏念一发朴实无华的普攻落下，他就被秒了。全程不过眨眼之间，当众人反应过来时，苏念已经直逼豪气甘云，快拦住他！见这位杀神袭来，豪气甘云慌得不行，可当他这一嗓子喊下来，还没等众人动起来，就已经晚了。尼玛，临死前。豪气甘云只来得及吐出两个字，然后两行提示同时出现：玩家途径天下击杀了豪气甘云，玩家掉落经验乘600蓝装乘2看着掉落在不远处的两件蓝装
，苏念缓步靠近，将其捡起。而在这期间，根本没人敢靠近他。路过之地，众人更是纷纷退让。刚刚谁说杀死这货？给五千来着。苏念抬起头，四处看了看。众人，好家伙，你一个大佬，如此大费周章，就你玛为了五千块钱！卧槽，毫无人性，居然被杀了！五千巨款与我失之交臂啊！管他呢，这不还有一群人吗？全都杀光光，一个都不留。嗷嗷，杀！就在众人愣神之际，震天的嘶吼声陡然在耳旁炸响。当豪风众人反应过来时，才发现，星宇众人已然抵达近前。完了，这下芭比 Q 了！不知是谁感慨了一声。紧接着，一场单方面的屠杀开始了。玩家只爱萝莉击杀了豪风汪经理，玩家傅萝莉击杀了图穷匕屑，玩家 C B G 杀了 L 神。玩家，这一场单方面的屠杀。足足持续了数分钟之久，很快，随着豪风俱乐部的百余人全都被清理干净后，当心雨众人隔着老远看到了不远处走来的白毛萝莉以及他身旁的后小雨跟苏玉两人时，场面顿时沸腾起来。快看，老板来了！老板，我杀了一个！老板，老板，我杀两个！哈哈，老子足足杀了四个！你妈的！我眼瞅着你 K 了四个头，还好意思逼逼？老子一个没杀着，但老子的伤害绝对排在前五。老板。我杀了豪风俱乐部的经理，有加成没？众人的声音虽嘈杂一片，但却充满了兴奋。可好了，于有荣摆摆手，见吵闹的人群暂时安静下来后，说道：“各位放心，人人都有份。”话落，于有荣看向严经理：“于老板说的没错，无论是参与者还是击杀者，我们这边都有记录。”严经理朗声说完，还不忘补充道：“所以现在大家该去干什么就去干什么吧，酬劳咱们晚上一起算。”好耶。今天能吃排骨了，终于能给妈妈买那件她心仪的衣服了。走，兄弟，陪我刷几去，再刷几只小怪我就五级了。真菜，我都五级半了。众人喜笑颜开，一哄而散后，扭曲数怪的老巢外便只剩下了苏念四人。诺，你们仨的装备。见周围没了别人，苏念果断将背包中三人的装备一一归还。没错，在发现有大量玩家靠近 BOSS 老巢，且对方大概率来者不善时，他便在小队频道中。迅速以文字的方式跟三人沟通，让三人将身上装备以及金币全部暂时交给他。这样一来，哪怕三人赶了，装备也落不到别人手里。这波呀，这波就叫第三十章，重头大戏来了。还是大佬您老奸巨，嘻嘻，还是大佬您诡计多端呀。于有容说着，竖起一根大拇指。嗯，苏念皱眉，这话听着，咋越听越怪呢？呃，说错了。见大佬的反应，于有荣连忙摆手。他重新组织了一下语言，认真道：“我的意思是，还是大佬，您老奸巨，哎，不对，是阴谋鬼，哎，不对，我想说的是啥来着？”白毛萝莉大脑宕机，前一秒还浮现在脑子里的词，下一秒咋就忘了？完了，自己不会得脑癌了吧？一旁的苏玉见状，无奈扶额，忍不住提醒道：“应该是是深谋远虑，或是足智多谋吧。”于有荣醍醐灌顶，小手一拍：“哦，对。”就是这个，苏念，他很怀疑这妮子到底是故意的还是不小心的。当这一段小插曲结束，这时后小雨主动上前，当着两女的面向苏念认错道：“大佬，这次怨我，要不是我之前的疏忽，今天这种事也不会发生。不过我已经把之前所有豪风的人删了，从现在开始，我跟豪风俱乐部半毛钱关系没有。如果下次再遇见他们，我绝不留手。”见后小雨这一脸做错了事，生怕自己不带他的小表情。苏念拍了拍他的肩膀，摇头笑道：“无所谓，他们来还不好吗？纯纯给咱送装备的。”噗嗤！听到这话，于有荣连忙捂住小嘴儿，双肩开始不停抖动起来。大佬说的还真没错，不过一想到豪气甘云他们死后在新手村复活时的嘴脸，他就想笑。好了，苏念将目光看向不远处的 BOSS 老巢，淡淡道：“现在也没人打扰我们了，这最后一个 BOSS 的手通，事不宜迟，走吧。” Go go go！ 见大佬发话，于有荣蹦蹦跳跳的走在三人前面。这次苏念的运气比较好，但也可以说是极差，因为追杀豪风众人的这一路上，他居然没触发百分比斩杀，这也导致如今他的斩杀概率已经叠加到了 7.88% 之多。不过豪风众人没遭殃，扭曲树怪可就遭殃了。这不嘛，四人才刚进去没多久，全服通告，恭喜玩家途径天下，有容乃大，后小雨、思念成为本服首个击杀 BOSS 扭曲树怪的队伍。特此奖励每人自由属性点乘二十，金币乘二百，蓝装乘一，全服通告。
当这一条条的全服通告在全服玩家的视线中不断循环播报时，满屏的问号在世界频道中疯狂涌现。原因无他，一早上的时间，更准确的说是一个小时不到的时间，途径天下这一个队伍就拿了三次手通，这任谁看了不懵逼、不震惊啊？而就在世界频道炸锅，大量玩家议论纷纷之际，此刻某新手村的复活祭坛内，刚复活不久的豪气甘云咬着牙看着眼前的全服通告。听着身旁汪经理汇报的损失，眼中充满了恨意与怒火。老板，经此一事，我们算是与那途径天下以及星宇俱乐部结下梁子了。所以接下来我们该怎么办？汪经理汇报完，小声问道。嗯，豪气甘云眉毛一横，看向汪经理，冷声道：“听你说话这语气，是在埋怨我。”一听这话，汪经理表面连忙摇头：“我哪敢啊！”可他的内心，娘的，不埋怨你，埋怨谁？每次都搞得跟土匪一样。竟想着空手套白狼呢，这下遭报应了吧？游戏的开荒期间，什么是最宝贵的？那无疑是时间啊！这下好了，原本弟兄们的发展空间都极大，经你这么一搞，全员调集浪费时间不说，装备还都没了。见过傻逼的老板，但没见过这么傻逼的，真想一泡黄尿刺你脸上。此刻的豪气云天还殊不知，他身旁的这位汪经理早已在内心中把他骂得狗血淋头，就差一泡尿刺他脸上了。这时的豪气云天还在一脸司马相的沉思，直到，哼，我就不信全服这么多玩家，没有一个人能治得了那途径天下，而目前就有一人能治对方，那就是等级排行榜第一，不仅能压途径天下一头，还能在开服第一天就拿下新手村岩石巨兽这只超强 BOSS 的地，这等牛逼的存在，你说他没有逆天的手段，谁会信？想到这，豪气云天沉声道：“从现在开始，全服招兵买马的同时。”不惜一切代价，也要把那位地大佬拉到我们俱乐部来。顺便告诉下边那帮人，新手村内的资源只是九牛一毛，等到了主城才是我们真正发挥的时候，让他们别灰心，抓紧练级。好，汪经理应声。这老板可算说了一回人话。之后，随着汪经理前去办事，豪气云天再次陷入沉思当中。而与此同时，画面另一边的苏念在看到扭曲树怪掉落的物品后，则是显得有些意外。好家伙，扭曲树怪掉落！自由属性点乘二十，蓝装乘五，这爆率，除了自由属性点外，居然足足有五件蓝装，这对现阶段的普通玩家来说，简直是梦寐以求啊！不过对苏念而言没啥卵用。想到这，他看向面前三人，淡淡道：“我背包里还有几件蓝装，再加上爆出的这五件，你们分了吧，免费的。”嘻嘻，还是大佬好。很快，随着三人身上全都配满蓝装后，也宣告着此番手通任务圆满完成。大佬再见了，下次有这种手通之类的事情，一定要首先带上我啊！仇金我已经派人给大佬打过去了，记得查收一下啊！与大佬告完别，于有容便马不停蹄的带着苏玉去刷怪，而这一次在两人身上皆有一件紫装，以及配满其余蓝装的情况下，刷怪的速度将会得到巨大提升。后小雨见两人离开，他则是先给苏念转完仇金告完别后，这才去刷级的同时，还要接受一些任务委托。至于说苏念这边，手通这道开胃小菜过后。接下来迎接他的才是重头大戏，第三十一章，线索到手。他带大佬进小黑屋干什么？瑟瑟的任务。昨日的他以一千多的血量便通关到了宝藏之地的二层，获得了不菲的奖励。而如今的他血量已然抵达七万之多，攻速更是在自由属性点的帮助下突破到了 2.68 这样的他又能在宝藏之地中通关到地下几层，获得多少丰厚奖励？苏念很期待接下来的行程。不过在此之前，一转眼，村中商铺前，苏念看着眼前回蓝药水的价格，嘴角抽了抽。提示：是否购买五十瓶回蓝药水，需花费金币五百，平均一瓶回蓝药水的价格高达十金币，可作用却只有五秒内恢复三百点蓝量这一个效果。不过，你别看它整体回复的蓝量不多，但它的价格贵啊！好在金币对目前的苏念而言根本不算什么，如今它只有蓝量是短板。为了争取这次前往宝藏之地能多通关几层，一切必须准备到位，以备不时之需。购买提示：购买成功。随着背包中多出五十瓶回蓝药水，苏念的目光看向委托酒馆的位置。那么接下来，不一会儿的功夫，当抵达酒馆门口的苏念看到酒馆前台坐着的那位美妇时，双眸不由猛地一亮。他有如此反应，并不是因为美妇那傲人的身材以及胸前那两团走起路来就不受管理的山峰。而是此美妇不是别人，正是被广大新手玩家所熟知，也都很想上。呸！
，很向往来到这里接取任务时所面对的委托酒馆老板娘。这波见到了老板娘，那么距离神圣赐福的线索还远吗？念及此，苏念径直走入酒馆。老板娘见来人，一张美艳动人的脸上露出一抹标志性的笑容。先生，要做任务吗？苏念摇头，他对任务给的那些仨瓜俩枣提不起丝毫兴趣。老板娘见状，刚想要问什么，可不等他开口。苏念开门见山道：“我完成了云游商人的任务。”这简简单单的一句话，令老板娘的脸上露出一抹讶然的同时，出言问道：“你击败了云游商人？”听到这话，苏念再次摇头。嗯，老板娘眉头一皱。不过下一秒，只听苏念不急不缓道：“不是击败，更准确的说，是我击杀了他。”老板娘双目瞪大，脸上先是露出一抹愕然后，他又似乎想到了什么般，嘴角露出一抹浅笑道：“既然如此，你跟我来吧。”说完，他便率先朝着酒馆角落中一个摆放杂物的仓库走去。苏念见状，抬脚跟上，而这一幕恰巧被刚走进酒馆的一行人看到。我去，你们快看，那不是途径天下大佬吗？真的哎，没想到全服通告刚结束，就遇见大佬本人了。咦，那不是老板娘吗？他带大佬进小黑屋干什么？老板娘似乎还在笑。卧槽，他还把门关上了。这，众人你看看我，我看看你。酒馆老板娘的韵味与美貌，那可都是玩家们有目共睹的。甚至就在昨天，有一名土豪玩家仗着老板娘是新手村里的 NPC， 断定老板娘不会主动攻击玩家，就见色起意，不怀好心。至于说结果吗？尽管是在游戏里，但那种被狠狠一击踩碎鸟蛋的真实痛感，还是令那名土豪玩家退出游戏后直接口吐白沫，不省人事。直至目前还没赶上游戏，可如今这位大佬被风韵犹存的老板娘主动带入小黑屋不说。老板娘还面带笑容，一副饶有趣味、很期待的模样，这不得不令他们瞎想啊！莫非这游戏里有什么见不得人的任务不成？还跟色色有关？一想到这，几人血压都上升了。你们说，老板娘带大佬去做什么了？一男一女独处一室，一个游戏而已，能做什么？嘿嘿，这你就不懂了吧？以游戏中夸张的真实感，难道你就不好奇某些方面？还有，既然游戏主打一个自由度极高。那 NPC 有个自我意识，发布一些特殊任务，给一些特殊的奖励，似乎也很合理吧？你别听他瞎说，咱们是来做老板娘的，不是来看任务。哎，不对，是来做任务，不是来看老板娘的。几人，就在几人无视打工仔，悻悻离开，准备换一个新手村接取任务时，酒馆角落的仓库内，老板娘刚一进来，便在这里翻翻找找起来。很快，他从一堆的杂物中翻出了一张有些泛黄的羊皮纸，递到苏念面前。诺、no, ，这就是你想要的东西，拿去吧。好，多谢。见苏念接过羊皮纸，应了一声，便要转身离开。老板娘趁着苏念转身的刹那，双眼泛起淡淡蓝光的同时，眼前之人的所有信息便不着寸缕的浮现而出：七万多的血量，一红、两紫、两蓝的装备配置，以及百分比斩杀天赋。或许你还真有继承他的资格，也不一定。老板娘轻声喃喃。可在空间如此狭小的仓库。一向都极为敏感的苏念，又怎能没听到？继承？苏念转过身，有些不解。这个词，他在前世可从来没听过。即便是神圣赐福，在前世那几人的透露中，也必须是要完成某项特定的任务才能获得。只是因为神圣赐福稀少的缘故，一般这类任务，即便是玩家接受了，千万人中都难有一人能完成。没什么。老板娘摇了摇头，目光深邃道：“只是片面意思罢了。到了那个地方，有没有资格继承它？”就看你自己了。见老板娘不愿多说，苏念带着满头的问号离开。回到前台，老板娘望着苏念离去的背影，她似在自言自语，又似在跟某人说般，喃喃道：“本以为你们这些外来者至少要八十级才有人有资格接触到他，没想到现在就……不知是幸还是不幸呢？”第三十二章，小女孩的尿差点被吓出来。开启速通模式，走出酒馆，苏念并没有第一时间查看羊皮纸，而是离开新手村。确定身后没有尾巴跟随后，这才将羊皮纸从背包里取出。随着羊皮纸被他一点点摊开，苏念看着上所显现出的内容，不禁一愣。他以为这是任务卷轴呢，没想到居然是一张地图。在这张地图中，有一根红线从新手村的位置蔓延出，直至蔓延到一个被红点标记的位置。如果地图就是神圣赐福的线索，那这被红点标记的位置就大概率跟神圣赐福有关了。将羊皮纸收回背包。苏念再次警惕地看了看四周，没人啊？难道是自己的疑心太重了，谨慎过头了？摇了摇头，苏念并不打算直接赶往红点标记的位置。
。每一个神圣赐福的任务都充斥着危险与未知，不能因为这里是新手村就放弃警惕。况且线索在手，也不差这一天半天了。他准备先去宝藏之地刷一波，看能否提升一下整体实力，再去接触神圣赐福。想到这，苏念打开游戏地图，寻找起上次自己标记的位置，找到了，发现宝藏之地的位置。苏念刚想前往。可突然，他却眉头一皱。等等，这地形看起来咋那么眼熟呢？苏念拿出刚刚收回的羊皮纸摊开，再打开游戏地图进行对比。不对比不知道，这一对比，他直接好家伙！尽管游戏地图跟羊皮纸大小不一，羊皮纸上的细节也没有游戏地图那么具体，但游戏地图标记的位置跟羊皮纸上的红点标记处，仔细看的话，这特么的不是一个地方吗？闹呢？合着宝藏之地，跟神圣赐福有关之地，他们是一个地方。高情商，这是贼老天都不想让咱浪费时间。低情商，日内瓦，我云游兄这不白死了？你换个奖励不香吗？不过，既然宝藏之地跟神圣赐福的位置不谋而合，这也是苏年乐意遇见的，至少不用瞎折腾了，能节省很多时间。在回想起老板娘之前那番令人费解的话，他对这个地方更加好奇的同时，也更加期待了。收回羊皮纸，再次踏上行程。可就在苏念前脚刚走，下一秒，不远处的一棵树下，一道娇小的倩影凭空显现。头顶 ID 为六花的女孩，目光紧紧注视着苏念离去的方向，一动也不敢动，生怕这位大佬杀一个回马枪，自己小命不保。呼呼呼，好险！没想到隐身都差点没发现，这到底是个什么怪物啊？见对方的背影逐渐消失，六花这才抹了把额头上的冷汗。原本他在新手村内碰见这位大佬后，好奇自己等级排行第五十的实力跟排行榜第二之间的差距有多大，然后他便在这种好奇心的作祟下，利用天赋一路悄咪咪的跟上来，看看能否找准时机一举干翻这位途径天下。可当他距离足够，不小心看到对方露出来的数据后，尿差点被吓出来。七万多的血量啊，这是人类能够做到的。第五十跟第二之间的差距，难道就这么大吗？那排行榜第一那位。不得上天啊！还好没被对方发现，不然自己绝对跑不了。想到这，六花没有犹豫，转身就溜。虽然这一趟尿差点被吓出来，但他也知晓了一个，哦不，是两个天大情报。或许有人会对这些情报感兴趣。话锋一转，经过十几分钟的奔波，苏念再次抵达半山腰处，轻车熟路的触发暗道机关，进入宝藏之地后，因为地下前两层已经被通关的缘故，这里自然没有了小怪跟宝藏。顺利来到地下三层，苏念没有浪费时间，直接开启速通模式。211 222天赋未触发，三层小怪的血量足有九百，数量更是多达十几只。不过这一次，苏念可不同于往日了，哪怕他站在原地让小怪打，这些小怪每秒打出的伤害，也没他每秒恢复的多。于是乎，一分钟后，地下三层奖励技能置换道具乘一，金币乘五百。自由属性点乘二十，嗯，苏念微微一愣，又是一个道具，还是自己从来没听过的。技能置换道具，使用后可以将您背包中任意一个未学习的技能置换成您最理想的技能，技能等级不变。好家伙，在技能等级不变的情况下，把一个最不适合自己的技能变成最适合自己的，是个好东西。在心情不错的加持下，苏念满怀期待，继续赶往下一层，地下四层。他面对的是三十多只的巨型骷髅兵，且每只骷髅兵的血量都在一千五以上。到了这一层，强度明显增加。当然，这也仅仅是对普通玩家来说。几分钟后，地下四层奖励：大喇叭乘三，金币乘两千，蓝装乘五。一个大喇叭约等于一次自行编辑的全服通告。在前世，哪怕到了游戏后期，这种只有打 BOSS 才有一丢丢概率爆出的大喇叭，每个也能轻易卖出五万的价格。不错不错，苏念来到第五层。这一层就比较难了，不过令苏念感到意外的是，这些血量平均都在 2,000 以上，且还特么自带群体恢复跟控制技能的光灵蟒，居然都是13级的精英野怪。这新手村内，居然有十级以上的野怪，怪太怪了。好在自己天赋升到 LV 3的条件就是击杀是十级以上的精英野怪，这50只光灵蟒也算个开胃小菜了。但光灵蟒物理防御极高，再配上他的群体恢复跟控制技能，这一趟下来，苏念足足花费了半小时。才一滴血不掉的将这五十只光灵蟒艰难拿下，过程是煎熬的，但这一层所爆出的奖励，却是让苏念眼前一亮，狂喜起来。
，居然是他！第三十三章，咱不仅持久，还很硬呢。地下五层奖励：剑帮令成一，金币成二五零零，苍蓝战靴紫成一。在见到这奖励的瞬间，苏念整个人都不淡定了。如果他没记错的话，剑帮令在未来的商店中，一个的价值就是六十万金币起步。而且，当前世的那些顶级俱乐部跟土豪大佬们。得知一个工会能给玩家带来的恐怖增益后，他们不顾剑帮令的昂贵价格，一个个都跟不要钱似的收金币，为的就是能在第一时间创建工会，不弱于他人。想到这，苏念迫不及待地从背包中取出剑帮令，提示：游戏开服前三天无法创建或加入工会。好吧，苏念挑了挑眉，收回剑帮令，只能等明天了。紧接着，他将目光移向背包中获得的新装备——苍蓝战靴子。等级 L V 7效果一，蓝量加400效果2法强加50效果3移速加 5， 还算不错。当苏念将苍蓝战靴佩戴后，他蓝量突破 1,550 的同时，法强也是来到了170。以目前他的攻击力跟法强，一个冰霜术的伤害至少是400起步。满意过后，苏念看向面前的通道，接下来地下第六层。不过这地下第五层就耗费了他半小时的时间。第六层的精英怪不出意外的话，恐怕多达上百。他记得前世通关第六层是有足足上百的前期极品玩家，利用车轮战耗费了将近十个小时才勉强通关。而目前以他一人，我倒要看看怎么个事。苏念挥一挥衣袖，走向眼前通往下一层的暗道，显然已经是做好了打持久战的准备。要论持久，他苏念哪方面不持久？可当他来到地下六层，看到眼前密密麻麻、体型巨大、一个个怒目是自己的精英怪时，嘴角猛地抽了抽，板甲巨蜥 LV 1 2品级精英，血量 3,650 物防300攻击130技能硬化术，板甲之盾，反伤之刺，坚定意志。看着眼前板甲巨蜥的状态栏，苏念之虎，好家伙，特么的，这玩意三千多的血量也就算了，物防还足足有三百之多，这直接让自己的普攻伤害损失大半。而更过分的是，你瞧瞧这玩意的技能。一个个都跟防御有关，你是多怕死啊？铁王八吗？干！就在苏念脸黑之际，眼前的一大群板甲巨蜥完全不给他再次吐槽的机会，一个个抡起那硕大的巨爪便向他迎面招呼。苏念见状也懒得吐槽什么了，就算全都用百分比斩杀，他也要干掉这群铁王八。咱不仅持久，还很硬呢。就这样，一场恶战迅速掀起，而过程也很是艰苦。苏念在自身普攻伤害被大减的情况下，这上百只的板甲巨蜥中，足有近 90% 的数量都是由他的天赋斩杀。如此一晃三小时就过去了，尽管过程很是艰苦，但收获却是极为颇丰。地下六层奖励：天赋升级卡乘一，金币乘五千，自由属性点乘五零。天赋升级卡使用后，可以将 S 级以下任意级别的天赋提升一级。沃德发，天赋升级卡，在看到此物瞬间。苏念双眼微微瞪大，能令 S 级以下的天赋提升一级，那岂不是说给 A 级天赋使用后，直接能人造一个 S 级天赋出来 ？A 级天赋跟 S 级的差距有多大？别的不看，就单单是从两者签约俱乐部后所拥有的年薪，至少是十倍相差，就不难看出，这一个天赋升级卡的价值远远不是一两件红装可以比拟的。不过，当苏念得知此物的价值后，他一个想到的是，苏玉手术费有了，不仅有了，甚至还超标了。首先要知道，做手术这东西是能不拖则不拖，能快则快。其次是天赋升级卡这东西，对他这位拥有超 S 级天赋的超标玩家来说也没卵用啊。至于说日后给苏玉使用，他坚信无论未来苏玉会觉醒什么天赋，哪怕是对方玩两年再进入游戏，在自己的带领下，苏玉也能吊打绝大部分玩家。别的不谈，只需给这妮子配几件强化满的神装，再来两个顺手无脑的神技。纵使这妮子没有天赋，都能给那群 S 级玩家吊起来锤，还是一锤一个不吱声的那种。当然，这是苏念不知道自家妮子其实早已觉醒了 S 级天赋，而且效果还很逆天的情况下，但凡他知道一点，都不会这么想。当然，距离他知道，可能也不会太晚就是了。此番收获深得我心，苏念看了眼背包，很是满意。除去获得的四件道具跟一件紫装外，他还一共收获了一万枚金币。以及七十个早已加到攻速上的自由属性点，目前来看，不仅他的攻速突破到了 3.38 就连技能点都在这一层层的海量经验加持下兑换到了200多。若非苏念将获得的大量经验全都兑换成了技能点，
，他现在早就突破十级，跟新手村说拜拜了。不过技能点他也不急着使用，坐等六点解绑后再说。想到这，苏念看了眼右上角的时间，挑了挑眉，不知不觉已经下午四点多了吗？从上线做任务花了不少时间，到临近中午带 BOSS 以及宝藏之地，苏念伸了伸腰，有些累了。之后，他前往下一层看了看，好在地下七层的精英怪。没地下六层那么铁王八，但这里精英怪的数量却是不可小觑。自己目前要是硬耗的话，也能耗过。可等打完，说不定就要到明天了。猝不死也累死了，除非有他有大范围性杀伤技能，这也是目前他最缺的一种手段。到现在还一口饭没吃呢，先下线吃口饭休息半小时，等再上来正好解绑了，溜了溜了小命要紧。离开宝藏之地后，苏念选择火速下线，先养精蓄锐一波，等一会儿再上线。可还有一件大事等着自己呢。第三十四章奖励结算，还有更离谱的，时间飞逝，眼下距离下午六点解绑，只有不到五分钟的时间了。当苏念再次上线，他人已经回到了某个新手村之中。这里的周围很静，也不知道是因为解绑在即，很多人都在趁着这最后的时间争取刷怪上榜，还是这号新手村本来就没什么人。不过他喜欢这种寂静的环境，周围都是树叶被刮起的簌簌声，微风轻轻拍打在脸上，这种感觉很令人放松。苏念点开等级排行榜，第一名第九级，第二名途径天下九级，第三名爷爷八级，第四名狂魔八级，第五名单肾也能一小时八级，第六名寒江雪八级。距离解榜倒计时三分五十七秒，第一、第二算是稳住了。而前世荣获等级排行榜第一名的寒江雪，如今因为昨日那一次阵亡后，直接无缘前五。皓月争霸跟豪气甘云这两位更惨，前世两人好歹皆是排行榜前十，可这一世的两人死后连前五十都是勉强上去的。而造成这一切的幕后主使，此刻正躺在树旁的草地上，吹着凉风，静静等待着解绑奖励。时间一分一秒的过去，直到某一刻，全服通告等级榜单争夺已结束，下一个待开发的榜单为全服战力榜，请玩家们敬请期待。等级排行榜奖励如下：排行榜 1,000 至500名奖励。金币乘二百，随机蓝装乘一；排行榜第十至四名奖励，金币乘一千，随机蓝装乘三；自由属性点乘二十，随机 C 级技能书乘一；排行榜第三名奖励，金币乘两千，随机紫装乘一；自由属性点乘二十，随机 B 级技能书乘一；排行榜第二名奖励，金币乘三千，随机紫装乘一；自由属性点乘二十五，随机 B 级技能书乘一；排行榜第一名奖励，金币乘五千。随机紫装乘一，自由属性点乘三十，随机 A 级技能书乘一。当榜单奖励被公开的刹那，世界频道彻底疯狂了。卧槽，第一千名都有二百金币跟一件蓝装，木了木了，二百金币啊，够我打一个月了。这第四名不得哭死，不是我第一万九千三百名，连一个安慰奖都没有吗？好家伙，前三名人均一件紫装，第一名更是直接给了五千金币跟一个 A 级技能书，简直羡慕死我了。西六紫装啊！据说王铁匠的隐藏任务可以获得紫装，可直到目前也没人知道那领主之心咋弄。楼上说到这个，我才想起来，听说那豪风俱乐部的老板都要疯了，就因为弄不到领主之心，甚至还说要全服收购领主之心，一万一克。真的假的？这人傻逼吧？大傻逼！卧槽，楼上这不有容乃大吗？就在玩家们疯聊之际，苏念也是收到了来自系统给予的奖励，排行榜第一、第二的奖励，他一共获得了八千金币，两件紫装。55个自由属性点，以及 A 级跟 B 级的随机技能各一个，这些奖励苏念看了都眼馋，更别说其他玩家了。毕竟别的不说，就单是两件紫装，都有很多的玩家在三十级前还没获得。话说回来，当苏念将自由属性点全都加到攻速上后，他先是看了眼两件紫装，战法护腿紫，等级 LV 5效果一法强加80效果二每秒蓝亮回复加 5， 效果三。移速加 4.5 紫色品质的裤腿，这正是苏念目前最缺的。这样一来，九级的四子一红装备配置，恐怕前无古人后无来者了吧？念及此，苏念果断将其佩戴后，看向下一件紫装，神风不假紫，等级 LV 5效果一移速加10。效果二蓝亮加200效果三攻击力加30啊，这看到这件装备的瞬间，苏念不知道该说什么好了。佩戴之后。直接化身神域博尔特吗？这效果给的他还是头一回见。不过这件上衣的品质，在同级别中再怎么垃圾，它也是一件紫装。
，日后不愁卖就是了。装备看完，苏念瞥了一眼背包中获得的两个技能 ：B 级技能万剑齐发 ，A 级技能神圣之剑。嗯，果然不出意外。苏念淡定的点了点头，随后果断将背包中的技能置换道具甩到了 A 级技能书上面。请选择您要置换的职业：法师。请选择您要置换的类型：群体杀伤类。置换成功。下一秒。背包中 A 级技能书上的字样产生了变化。A 级技能焚天火海，焚天火海使用后，技能范围内将化为一片火海，并且持续对范围内的敌人造成巨额伤害。技能结束后附带灼烧效果。A 级技能是否学习该技能？学习。在看到这项技能的介绍后，苏念果断学习，显得很是些迫不及待。学习成功，技能焚天火海 A 级，等级 LV 一，施展范围。三乘以三米，释放所需蓝量三百五十，冷却时间三五 S。学习过后，苏念起身，径直赶往新手村外刷新暴风兔的位置。当他很快抵达后，施展技能焚天火海，暴风兔。下一秒，成片的伤害出现，三百六十九，三百七十八，四百。焚天火海持续三秒才逐渐消散。苏念无视眼前的击杀提示，满意点头。三乘三的范围持续时间三秒，每秒三百五到四百的伤害，后续还有灼烧效果，这就是法爷吗？这种爆炸性的伤害，放眼前期已经是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。不过接下来还有更加离谱的。第三十五章，愿意贡献第一次。老弟，你又出来蹦跶了。您已将焚天火海提升至 L V 2您已将焚天火海提升至 L V 3当苏念将二百多的技能点一股脑的全部使用后。他再次看向技能的简介时，已然发生了很大的变化。技能焚天火海 A 级，等级 LV 十，施展范围六乘以六米，释放所需蓝量三百，冷却时间二十五 S。焚天火海升级到十级后，不仅释放范围提升了，就连释放所需的蓝量以及冷却时间都有了明显的减少。这波等级排行榜结算的奖励，对他的提升不可谓不大。拥有焚天火海这一爆炸性技能的加持。苏念这次有自信，在半个小时内通关地下宝藏第七层。不过对此他还不急，待明日工会建成，他的实力还会有一次明显的提升。当然，其实最重要的原因，还是接下来有一件大事等着自己。随着等级排行榜的竞争结束，普通玩家们都回归到了正常发展中，没事打打怪升升级，亦或是接取一些任务，探索熟悉这个未知的世界。而游戏中那些顶级玩家跟俱乐部们，则是开始纷纷探索野外 BOSS。谁都不甘落于他人身后，竞争相当的激烈，一切似乎都回归到了正常，就好似战后的进修。直到一条类似于全服通道的出现，途径天下出售天赋升级卡一张，可以让 S 级以下任意天赋无条件提升一级 ，A 级天赋使用秒变 S 级，全服仅此一张，有意者来10000号新手村。途径天下向世界展示了天赋升级卡，当这一大串文字突然浮现在全服所有玩家视线中的下一秒。满屏的问号瞬间占据了整个世界频道，这种现象足足维持了数秒，众玩家才从懵逼中缓过神来。卧槽，这假的吧？他凭啥能直接喊话全服？出售天赋升级卡，有这玩意吗？骗人的吧！我去，你们点击他展示的区域，这天赋升级卡居然是真的！大佬人家愿意贡献第一次，能把这宝贝给人家吗？楼上我看你实名验证是男的，又是全服喊话，又是出售这么逆天的道具。还有之前一小时内拿下三个 BOSS 手通，你们说这途径天下不会是重生开了挂吧？坏了，我成 NPC 了。按照你这么说，那地大佬岂不是自带系统的穿越者？我不允许神域中有这妖牛逼的人存在。地大佬，我太想进步了。正当全服玩家震惊之际，各个俱乐部的内部也是炸开了锅，顿时间数以百万的玩家全都在为此事议论纷纷，而眼尖手快的人却已经开始动身。与此同时， 10000号新手村内的人数，正在一个恐怖的速度持续攀升。这些人中，大部分是吃瓜不嫌事大的，而另一些人则是对苏念展示出的这张天赋升级卡极为感兴趣。系统提示：检测到10000号新手村的玩家超过5万，开启该新手村内人物虚拟化功能。顷刻间，当第一波传送到野外赶来新手村的玩家，看到自身变得半虚拟化的身体后，皆是一脸的好奇之色。我去，咱俩身体居然重叠了！这种感觉好奇特，我能看见你，但却摸不着你。这是我唯一能和女神融合在一起的机会。舔狗，不，你是战狼。你们快看，那不是途径大佬吗？
。人群中不知道是谁喊了一嗓子，当众人顺着他手指的位置齐齐看去，只见在新手村大门口的不远处，一块高约两米左右的巨石上，戴着鬼脸面具的苏念已然不知何时坐到了这上面。他正打量着从新手村外源源不断赶来的人群们，真是大佬！走走走，过去看看。大佬您好，我是抖音的一名游戏主播。能否冒昧的问一下您，您是如何在新手村获得如此逆天的道具的？是跟那位地大佬一样，完成了某个隐藏任务吗？苏念摊摊手，侥幸而已，运气好一些罢了。众人，那请问大佬，您有加入俱乐部的想法吗？玩家都在说您与星宇俱乐部的老板走得较近，这个嘛，你们明天就知道了。两人闲聊之际，周围也是陆陆续续来了不少人，而在这些人中，苏念也是看到了不少的熟面孔。比如被人簇拥而来的豪气甘云、皓月争霸、星宇众人，以及龙国另外两大顶级俱乐部的人也在。可以说这一趟，无论是龙国五大顶尖俱乐部的人，还是其余小俱乐部的人，亦或是一些散人高手、顶级土豪都来了。原因也无他，一张天赋升级卡的重要性不言而喻。更准确的说，是随着《神域》这款游戏的全球爆火，谁都想登上世界的舞台，成为不久后万众瞩目的存在。而天赋升级卡的出现，不仅能给一些天赋不足的玩家带来希望。也能令很多的俱乐部感到眼红。既然人都来的差不多了，那么我也直入主题吧。话落，苏念缓缓站起身，天赋升级卡在手中浮现。可就在这时，不等苏念接下来要说什么，一道不合时宜的声音突然响起：“途径兄，我是皓月俱乐部的老板，在这里我非常诚恳的邀请你加入我们俱乐部，年薪三千万。”哗，皓月争霸此言一出，周围的吃瓜群众皆是一片哗然。年薪三千万。结合一个月就是二百多万，一天就是七八万啊！众人转头看向途径天下，很想知道这位大佬的选择。而苏念闻言，只是淡淡的斜了皓月争霸一眼，懒得说什么。不是老爹，你咋又出来蹦跶了？没见我都懒得理你吗？知道我是途径天下，你出三千万招我。要是知道我是弟，你不得出三千万灭我呀？不过虽然苏念懒得说什么，但当其余俱乐部的人见他这一副沉默不语，好似心动了正在思考的模样，却是都开始沉不住气了。第36章，高端的商战往往是采用最朴素的方式。大佬，你别听他放屁。对啊，这小子卡人合同有一手，以大佬您的实力跟手段，无论在哪个俱乐部都是年薪三千万打底。来我们苍兰俱乐部能给您四千万。苍兰的人，你可别放屁了，就凭你们那小俱乐部，一千万都不一定能拿得出来。四千万岂不是要贷款签大佬？狂吧，我可去你妈的！别以为我不知道。你们老板跟女员工在办公室那点事儿，老子视频都有，你以为我怕？哟呵，谁怕谁？有本事你把视频发给我呀！你敢吗？对啊，你敢吗？有种发群里！就在几人争吵、众人吃瓜时，一道狗狗祟祟的身影来到苏念脚下的石头旁，小声道：“大佬，来我们神勇俱乐部吧，一年五千万，还有五险一金加年终奖，咋样？”然而下一秒，大佬，你可别上这逼的当啊！神勇的人最擅长就是人前一套，人后一套。不如您来我们盛世吧，我们也是龙国五大顶级俱乐部之一，待遇在他的基础上加五百万年薪。放你娘屁！论人品，谁有你们盛世的人差？诽谤！小心我告你诽谤啊！我诽谤你妈！苏念看着下方吵成一团，仿佛百家争鸣的各家俱乐部人员，嘴角不受控制的抽了抽。果然啊，高端的商战往往是采用最朴素的方式，而互相诋毁就再适合不过了。停，肃静。从现在开始，天赋升级卡价高者得。谁要是捣乱的话，无论你出多少钱，也与此物无缘了。苏念一开口，场面顿时安静了下来。紧接着，人群中有人立马举手喊价：“我出两万。”坤哥举手：“小小两万也敢出来喊话？”我们皓月俱乐部出五万、十万，我们大哥出十万。坤哥再次举手：“那么我们出十万零一百喽。”十五万。坤哥笑了笑：“今天这天赋升级卡，我们老板要定了，那么我们……”就出少点好了，十五万零一百，我们盛世出三十万。此言一出，全场再度陷入哗然。这种大型拍卖现场不比勃然。坤哥，三十万零一百。听到这话，此时某位年入过亿的隐形土豪看不下去了，他转身指向坤哥，怒声道：“你小子他妈是不是来捣乱的？既然你每次都比别人多出那么小小的一百块，那么途径大佬，这狗东西出多少，老子就多出十块钱。”这时，有人劝阻道：“行了。”你们这样会让大佬难办的。坤哥摊摊手，难办，那就别。可还不等他的话说完，皓月争霸一个眼神下来，算了，那还是办吧。坤哥说完，默默退到自家老板身后。噗嗤！见此一幕，
，周围人一个个的伸手捂住口鼻，生怕自己一个不小心笑出来得罪对方。而那位土豪见坤哥老实下来，他先是冷哼一声，随后报价道：“我出五十万。”但他话音刚落，豪风俱乐部出八十万，豪气干云这一出手，着实让周围众人狠狠震惊了一下。不过这还没完，我们豪风俱乐部最不缺的就是钱。如果在场各位有人的天赋在 C 级以上。我们俱乐部全都收，签约费不是问题。豪气干云这一番话，让一些玩家心动的同时，也令在场大部分的俱乐部跟理智人员极为的反感。不同于刚刚拍卖没开始的时候，各大俱乐部向大佬示好，现在人家大佬的拍卖刚开始了，你上来倒插一脚算什么？虽然这里人多，但你说这话，咱就不能等到拍卖结束吗？在场有心加入俱乐部的玩家也不下，如今这么多家俱乐部高层都在，等拍卖结束后，他们肯定不会第一时间离开啊。你口急什么？有趣。苏念看着下方豪气干云的嘴脸，又看了看不远处的皓月争霸，他眼珠子滴溜溜一转。如果他没记错的话，前世豪风跟皓月这两家似乎就有些不对付。既如此，自己何尝不让狗咬狗之间变得更激烈一些呢？想到这，苏念看向豪气干云，一副才发现对方的模样，挑眉道：“哟呵，毫无人性也来了。不过抱歉啊，这一场价高者得的拍卖，豪风与狗禁止参与。”此话一出，在场众人皆是你看看我，我看看你，一脸的蒙圈。发生什么事了吗？听大佬这语气，俩人是结仇了还是咋地？而这时，场中的一些知情者则是开始给众人小声解惑起来。今天中午，大佬带我家老板刷手通时，这毫无人性直接召集了上百人手，想要围堵大佬杀人越货、抢夺 BOSS。真的假的？这么不要脸？何止呢？当时毫无人性那副嘴脸，我们老板可是全录下来了。兄弟发我，对对对，咱们家的好友呗。听着周围人的小声议论，豪气干云脸色阴沉的可怕。途径天下，你不要太过分。我老板来是给你面子。没等豪气干云开口说什么，一旁的 K 神忍不下去了，指着苏念大声喊道：“这一幕令场面一度陷入寂静当中。谁也没想到局势竟然会发展到这个地步。吃瓜的这波算是吃爽了。”可就在这时，一道身影突然来到豪气干云与 K 神两人的面前。我途径兄过分点怎么了？坤哥在自家老板的示意下，手指 K 神气势不弱，直接开始输出。你们豪风的面子值几个钱？还想让我途径兄给你们面子？你们配吗？很显然，这波是皓月在向大佬示好，是个正常人都能看出来。而其余人见状也不甘落后，落井下石的机会这不就来了吗？对啊，请问你们配吗？配几把？我们盛世永远站在大佬这边。不过示好也得分俱乐部。在场除了四大顶尖俱乐部有这个底气外，其余的中小型俱乐部都不敢轻易招惹豪风这个庞然大物。就比如，第37章，输不起就别玩，出手就是500万。还有我们苍兰俱乐部，永远支持大佬，豪风就是垃圾。对，我们苍兰俱乐部最牛逼，其他俱乐部都是废物。不是，卧槽，你俩谁啊？你们是我苍兰的人吗？我这位苍兰的干部可啥也没说啊，有事你们找他俩。在听到有人冒充苍兰俱乐部时，苍兰的某位干部顿时就汗流浃背了。不是，商战这东西还能这么玩的吗？这也太人心险恶了吧！当画面回到豪风这边 ，K 神听着周围人那冷嘲热讽的声音，顿时大怒：“你们特吗？”可不带他多说什么，豪气干云伸出一只手横在他的前面，冷声道：“没必要跟一群狗计较。”话落，豪气干云瞥了不远处的苏念一眼，他的眼中一抹凶光划过，随即二话不说便带人转身离开。此刻的豪气干云才后知后觉地反应过来，自己今天中午到底做了一个多么愚蠢的决定。早知道就不该惹这个煞星。不过事已至此，到了这个地步，也别怪他了。一旁全程不吱声的汪经理见豪气干云边走边东张西望的模样，知道自己不能再小透明下去了。他连忙出言问道：“老板，您这是在找谁吗？”豪气干云始终阴沉着一张脸道：“很多人都来凑热闹，估计那位弟也来了，都给我瞪大眼睛好好找。”很显然。这货还没放弃邀请帝加入工会呢，甚至在被途径天下接连打压后，邀请帝来强大自家俱乐部已经成为了这货的一种执念。这就跟皓月争霸、渴望途径天下加入他的俱乐部一样。可这两人却殊不知，他们渴望的对象跟他们憎恨的对象其实特么都是一个人。你说这巧不巧？是。汪经理应声后，他令手下的人开始四处寻找。不用找了，帝大佬在练级肯定没来。况且人家已经有 S 级天赋了，根本不需要这东西。突然，一道悦耳的声音从豪风等人的身后响起。
。众人闻言转过头，发现这说话之人不是有容乃大，又是谁？听到这番话，豪气干云的脸色变得更黑了，仿佛煤炭般一点就着。于有容这话什么意思？他怎么知道地在炼劫？莫非这于有容不仅跟途径天下有染，还联系上了地不成？好好好，我们走。豪气干云双拳紧握，额头上青筋暴起，眼中逐渐泛起血丝。中午时被团灭。无缘等级排行榜前十，下午利用各种方法加那位地大佬的好友，可对方始终不搭理他们。如今又遭途径天下当众羞辱，被大量玩家看不起、唾弃。这个游戏一点都他妈的不好玩。好啊，游戏里我拿你们没有办法。那若是现实中呢？豪气干云的脑海中闪过一个个人的身影：皓月众人、星宇众人，以及最后的途径天下。尽管各大游戏公司。对玩家的实名验证都是保密的，但这世上哪有不透风的墙？如果可以，想到这，豪气干云又瞥了途径天下一眼，嘴里发出一声耻笑。游戏里我得罪不起你，现实中你是什么？很显然，这货是有点输不起了。苏念举起蟹钳，菜就多练，输不起就别玩。啧，这货一看就没别好屁。小玉妹妹，咱们走去前排。看着豪风众人离去的背影。于有容吐了吐小舌头后，便领着身旁的苏玉走向人群前排吃瓜。此时的拍卖还在继续，而价格这一会儿已经被皓月俱乐部提高到了100万。我盛世出110万，切，老子出120。皓月争霸大手一挥，一百五。这，苏玉听着周围人的喊价，他一双美眸微微瞪大，有些不敢置信。一个游戏道具就值上百万，太不真实了吧？这些人，都金钱如粪土吗？可惜啊！这时，一旁的于有容突然哀叹了一声：“有容姐，咋了？”苏玉侧过身，小声问道。于有容闻言，无奈的摊摊手，将烦恼一股脑的说了出来：“可惜我的天赋只有 C 级，升级了也才 B 级，与其指望天赋，不如多收一些顶级的装备或道具。要是花重金把这东西买来给别人使用，虽然能创造出一位 S 级天赋拥有者，但等合同到期，对方要是想跳槽，岂不是给别人做了嫁衣？”至于说合同签死什么的，现在龙国严令禁止游戏俱乐部把队员的合同签死，最高年限也才五年，只是后续有优先续约权罢了。说到这，于有容看向身旁的苏雨，妹妹，你要是 A 级天赋多好呀，与其给俱乐部成员使用，不如给你这位朋友使用呢。反正给我用肯定是浪费了。苏玉，算了，不管了，这波就算支持大佬了。于有容小手一挥，声音响彻全场，一群老爷们喊价，怎么磨磨唧唧的？老娘出三百万！四，于有容话音刚落，周围倒吸冷气的声音络绎不绝，就连他身旁的苏玉都不例外。皓月俱乐部出350万，好家伙！在场众人见状，一个个的都开始打起精神来。看这架势，皓月跟星宇这两大俱乐部是要在这狠狠的大战一场啊！呵，于有容不屑的冷哼一声，他小嘴微张，刚要继续抬价，然而就在这时，一道弱弱的声音从人群后方率先响起：“那个。”我出五百万，在听到这道声音的瞬间，众人皆是一愣，人群开始左右张望起来。何人出手就是五百万？而且听这语气，也不像是某位俱乐部的老板或是土豪啊！五百一十万，皓月争霸咬牙道。弱弱的声音再次响起：“那我出八百万。”全体玩家，第三十八章，让少爷骑我身上，找小妹妹心虚了。卧槽，谁啊？当听到有人用最弱的语气。喊出最高价格的瞬间，就连皓月争霸都忍不住口吐国粹起来。出手就是五百万，第二次叫价更是直接喊到八百万。八百万啊，这都够签多少名 A 级玩家了？要知道，并不是所有 S 级玩家都如途径天下那般，动不动就是三四千万年薪。天赋是一方面，其次还有这位玩家的整体带动能力以及个人操作等很多方面综合在一起，才值这么多钱。而途径天下能在一个小时内连续获得三次首通。并且自身还获得了稀有道具以及大量阶段性的顶级装备，这种级别值个三四千万理所应当。若是一名普通的 S 级玩家，年薪或许也就在百万级左右。所以，若是花大几百万购买一张天赋升级卡，就太不值了。与其买张升级卡，还不如用这些钱多招些玩家。仅仅是几名 A 级玩家的带动能力，就不比一名普通的 S 级玩家差了。正因如此，在场大部分老板的最高预算。也就在二三百万左右，可谁曾想，有人竟然直接出八百万，你这才是真正的是金钱如粪土啊！究竟是哪位隐藏土豪出的手？
。一时间，众人都好奇了起来。有人出八百万，那么请问各位，还有人出价吗？随着苏念话音落下，现场顿时陷入一股诡异的寂静当中。这么多人，竟契合到无一人开口说话。但就在这时，一道单薄瘦小的身影从人群后排一路小跑到前排。此人的这一举动，在如此宁静的现场显得格外突兀。呼呼呼，还好我没来晚，大佬。我八百万能买您手中这张天赋升级卡吗？您要是觉得少，我出一千万。此话一出，在场所有人无一不是目瞪口呆，大脑宕机。请问他们都听到了什么？这弱弱的声音是刚刚出价八百万的那个人，没错吧？可这个人如今却在问大佬钱够不够？不够，他直接出一千万。一千万啊！你说这话的时候，难道心不会痛吗？还是说你家的一千万，真是大风刮来的不成？就在现场，所有人愣神之际，苏念跳下巨石，看着身前满眼单纯与清澈、气喘吁吁的后小雨，他的嘴角抽了抽，无语道：“你小子是真傻还是假傻呀？钱哪有像你这么花的？”说着，苏念也不顾接下来还有没有人喊价，直接便将手中的天赋升级卡通过赠送的方式给予了对方：“东西给你了，别愣着了，趁早使用吧，免得夜长梦多。还有，也别八百一千的了，图个吉利六六六好了。”啊！哦，后小雨老老实实的应了一声，便打开背包，研究着使用天赋升级卡了。而苏念见这小子如此呆愣的模样，也是无奈的摇摇头。如果他没记错的话，这后小雨的天赋似乎正好是 A 级。嗯，这波也算是没便宜了别人。除此之外，他也没想到，这一个升级卡居然能卖600多万。原本他觉得一二百万能给小玉手术治疗就够了，这一下直接绰绰有余了。我去，小雨老弟！反向压价，不愧是你啊！这时，于有荣也带着苏玉上前凑热闹，而现场的众人也是后知后觉的反应过来，出手就是一千万，这才是真正的阔少啊！这种人在小说里一般都是反派。放屁！你看他那当代大学生的清澈眼神，像反派？我很想问，少爷家里缺狗不？刚刚那么长的路，少爷怎能亲自跑？累坏了怎么办？早知道让少爷骑我身上了，一字六。真想给小雨弟弟生猴子，骑在小雨弟弟的。停停停，你再说输没了，你更溜。随着这场拍卖结束，吃瓜玩家们走的走，散的散。当然，这其中也有不少想加入俱乐部的玩家，趁着这个机会主动上前跟一些俱乐部的高层套近乎，谈条件。各大俱乐部的高层见状，也是纷纷使出浑身解数，卖力的介绍起自家俱乐部的好。一场商战再次开启。而当各大高层和老板从这场商战中缓过神来。想去寻找这场拍卖会的主角时，却发现苏念早已不见踪影。此刻， 1 6 0 0号新手村内，四人刚来到这没人的地方，于有荣的那张樱桃小嘴便开始叽叽喳喳了起来：“大佬，你这运气简直逆天了！就连天赋升级卡这种东西，你都能弄到。对了，大佬，你是全服首个完成王铁匠隐藏任务的玩家，所以能否告知一下，领主之心咋个弄呀？”苏念闻言也没有隐瞒什么，直截了当道：“击杀岩石巨兽。”有概率掉领主之心，啊！一听这话，于有荣瞬间蔫了。不过想想也是，一剑紫装哪有那么好弄？咋了，有荣姐？苏玉见状歪了歪小脑袋，好奇道：“那什么巨兽很难打吗？”不等于有荣说什么，苏念淡淡道：“三万多的血量，一屁股能把你压扁的那种，你说呢？”苏玉，没事，老妹儿。于有荣拍了拍苏玉的肩膀：“明天姐找两百人，带你把隐藏任务刷了。”说完，他看向一旁，从刚才到现在。就一直傻乐个不停的后小雨，喂，超大声！后小雨一激灵啊，咋了？于有荣露出一双死鱼眼，一直傻笑个不停。怎么有小妹妹偷偷加你好友了？后小雨脸色一红，才没有，就是天赋升级后有意想不到的收获。哟，真的假的？于有荣眉毛挑了挑，眼中露出一抹轻蔑。我才不信呢，除非你说出来听听。大姐，我骗你干啥？找小妹妹还心虚了？说就说。苏念，这仨活宝，有容古灵精怪，思念呆的可爱。小雨很是单纯，要不说这仨人能玩到一起呢？等等，那自己呢？第三十九章，我这里比较硬，想试试吗？准备试探苏玉。就在苏念沉默之际，一旁后小雨在于有容那轻蔑的目光下，说出了自己的天赋。我原本的天赋为 A 级时空倒流，效果是在我击杀一名敌人后，可以瞬间回到我十秒前出现的位置。并且技能冷却全部刷新的同时，自身状态恢复 20% 于有荣一惊，怪不得你走瞬杀流刺客，这个天赋在 A 级当中也算顶尖了。不过弱点也很明显。
。后小雨点头，嘴角含笑道：“正因为我的弱点明显，而这一次的升级完美弥补了这项弱点，所以我才高兴的。”哦，是吗？于有容的那一双小眉毛又挑了挑，快说来听听。后小雨翻了个白眼：“你当我白痴呀？想空手套白狼？除非你把你的天赋说来听听。”于有容举起小拳头：“我的天赋就是这里比较硬，你想试试吗？”后小雨。有容姐没开玩笑，这就是她的天赋。一旁的苏玉时时补刀。得，后小雨摊了摊手，刚想跟几人坦白天赋，然而就在这时，苏念的声音率先他一步响起：“如果我没猜错的话，你的天赋应该是升级位了，可以瞬移到十秒内的任意位置吧？”后小雨一惊：“大佬，你咋知道的？”苏念见自己没猜错，轻笑道：“你之前的弱点那么明显，这种一猜就知道。”话落。他从背包中取出之前奖励的那件神风布甲，递到后小雨面前：“几百万买我一张天赋卡，这件紫装就当赠送品吧。虽然不算紫中极品，但增加移速、蓝量跟攻击，正好都是顺沙流刺客需要的。”啊！后小雨一愣，看着大佬递到面前的紫装，有些犹豫道：“大佬，您自己都还没紫装吗？”“嗨，我这些就够了。”苏念话音刚落，一个数据面板同时出现在三人的面前：“武器：黄金法杖，紫。”头盔，战争头盔，紫；上衣，浴血战衣，红；护腿，战法护腿，紫；靴子，苍蓝战靴，紫；特殊，古朴项链。两女，沉默，唯有无尽的沉默。大佬，这装备栏简直要晃瞎他们低狗眼啊！后小雨双目瞪大，我去，大佬您也有红装？听到这话，苏念打趣道：“全服除了我，还谁有红装吗？”后小雨直言不讳道：“那个弟啊。”大佬，您忘了在开服第一天，他就获得了一件红装吗？苏念闻言，将手中的神风布甲塞到对方的怀里，笑着问道：“红装如此稀少，你就没想过我俩是一个人？这怎么可能吗？”后小雨果断的摇摇头，将大佬赠送的紫装佩戴。两个大佬是同一个人，大佬什么时候爱开玩笑了？对了，咱俩还没加游戏好友呢。苏念说着，手跟着动了起来，递向您发来了好友申请。后小雨，啊。他不可置信地揉了揉眼睛，抬头看了看大佬头顶的 ID， 又低头看了看眼前的好友申请。这这这，巧合，还是出 bug 了？噗嗤！一听这话，于有容都忍不住笑了。你是真蠢还是假蠢呀？世上哪有这样巧合的事？后小雨站在原地，懵逼的直挠头。等等一哈，让我缓缓，可不缓不要紧。他这一缓，哎，他这是咋了？于有容见后小雨的头顶。突然浮现出一个红色感叹号，不禁歪了歪小脑袋，掉线了呗。苏念嘴角抽了抽，走吧，咱们离开他方圆50米内，人物就会自动消失。与此同时，他的 WX 弹出了一条消息：后小雨，大佬，我去给您打钱了。小熊挥手表情包 JPG， 这个白痴。于有容翻了个白眼，随即他牵住一旁苏玉的纤纤玉手，看向苏念转过去的背影道：“正好，我带小玉先去刷级了哈，大佬再见。”挥了挥小手。两人便转身离开。嗯，苏念耳朵动了动，他刚刚听到了啥？转过身，苏念看着两女逐渐远离的背影，眼中露出沉思之色。小玉，这是那个女生的小名。还有，从一开始自己见到她时的那抹熟悉感，以及对方的 ID， 一切都是巧合吗？可正如刚刚白毛萝莉说的那样，这世上哪有那么多巧合的事？苏念双眼眯了眯，看来今晚要好好试探一下那丫头了。不过，在小玉回来之前，他则是还有一件更重要的事情要去做。目前给小玉做手术的钱够了，但为了尽量不拖太久，自己得联系一下医院方面。至于说今天挣的这么多钱，就暂时不告诉那丫头好了，准备日后给对方一个惊喜。想到这，苏念果断选择下线。好在之后，他从小玉检查单上找到了医院方面的电话。巧合的是，这位跟他沟通的医生正是那日的中年医生。当他表明要动手术后，中年医生也是提出了预算以及一些注意事项等。对方还表明，近期内想要做手术，最好是等明天以后，因为明天晚上他们有一位极其专业的脑科手术人员要从从国外归来。如果让这位来主持这场手术，风险会降到最低。当麻烦完这位医生，时间也悄然来到了晚上八点。我回来了，房门被打开，苏玉回到家中，模样显得很是开心。至于说原因，今天不仅打了半天的游戏，探索了未知的领域。甚至在不久前，有荣姐居然还给他发工资了，一千块的巨资呀！虽然他是拒绝的，可抵挡不了有荣姐的软磨硬泡，并且表示明天还要一起玩。
，能不开心吗？嘿咻，饿了没有？我去做饭。来到沙发上坐下，苏玉看着一旁休息看电视的苏念，轻声问道：“饭我刚煮上，不着急。”好吧，苏玉说着，小脑袋主动靠在苏念的肩膀上，拿出手机刷了起来。但没一会儿，苏玉，你加入俱乐部门。苏念，第四十章。天生巫女圣体，嘶，轻点，得意过头了。在听到这话的瞬间，苏念整个人都无语了。谁会平白无故问这话？好家伙，这算不算不打自招了？想到这，他转头看着近在眼前精美俏脸，忍不住伸手捏了捏。你这妮子，不是一向都跟游戏不对付吗？今天怎么主动问起这个来了？感受着脸上的触感，苏玉双颊升腾起一抹粉红，娇嗔道：“现在神域在网上这么火，想不知道都难好吧？”当然，我只是有些好奇罢了。毕竟你昨天可是整整赚了五万，这么有能力，难道就不考虑加入俱乐部吗？我看网上说，一些有能力的玩家加入俱乐部都月薪上百万呢。闻言，苏念把手放在苏玉的肩膀上拍了拍，笑道：“这些可不是你这个上学的人该关心的问题。”一听这话，苏玉急了：“我不从你这关心打探，怎么进一步了解俱乐部？不更进一步的了解，又怎么得知进入俱乐部对一名玩家来说是好还是坏啊？”上网搜吗？网上那玩意能信？只是好奇而已，说一下呗。苏玉小手拉住身旁男人的衣角，轻轻扯了扯。苏念不说。苏玉小嘴撅了撅，眼中露出一抹幽怨。可当发现身旁男人要投来视线时，苏玉立马恢复原本的模样，甚至还罕见的撒起娇来：“求你了，还不行吗？”言语间，苏玉的娇躯朝着男人的方向拱了拱，一双美腿在不经意间交叠，玉手还戳了戳某人的腰间。四。看着身旁家人的动作，感受着腰间的触感，以及鼻尖嗅到的那抹清香，某人内心倒吸一口气。哪个干部经得起这样讨厌啊？可他的外表，却还是如老僧入定般不为所动。当然，也有一点点异动，就一点点。可，这就是你求人的态度。苏玉鼓了鼓小嘴儿，那你还想怎样？要不我亲你一下？苏念转过头，此话当真？色呸！玉手在某人腰间掐了一下，苏玉的小屁屁向另一侧移了移。他目光躲闪的同时，原本就有些润的小脸这下更红了。四轻点，苏念揉了揉被掐的位置，龇牙咧嘴道：“又不是一次两次了，怎么还害羞呢？”那，你把头转过去。苏玉抿了抿红唇，小声道：“他也不知道为什么会害羞。不过，如今两人在夜深人静、共处一室、精力旺盛等众多 buff 加持下，不会发生一些类似于直捣黄龙、惊涛骇浪等血光之灾的事件吧？”万一发生了怎么办？自己是该反抗呢，还是该享受呢？还是享受？不对，他还没买那个啥，也不对。怎么一到这种时候，自己的脑子里就不受控制的想起那种事情啊？难道真是天生巫女圣体？一旁，苏念见这妮子一副魂归天外的模样，突然问道：“想啥呢？”我在想金，哎，不对，啥也没。嗯，可还没等苏玉的话说完，他的一张樱桃小嘴直接被硬上了，足足过了好半晌。苏念看着怀中浑身瘫软、喘得上气不接下气的苏玉，伸手替其擦去嘴角的一抹晶莹后，笑着调侃道：“家里又没别人，以后大方点，知道吗？”苏玉舔了舔红唇，轻哼道：“别废话，答应我了快说，别逼我抽你。呃，享受完就翻脸是吧？”苏念嘴角抽了抽：“你不是说大方点吗？”苏玉说完，伸手在某人腰间一拧：“我说我说。”苏念连忙握住腰间的那只手，并且直入主题道：“你问我考不考虑加入俱乐部？”其实这个答案已经在你刚刚的话里了。苏玉歪了歪头，啥意思？很简单啊，你看，苏念默默将对方的手收回去。既然一名有能力的玩家，自己能赚那么多钱的话，那他为什么要加入俱乐部呢？防止这个呆丫头听不懂。苏念讲的更细致一些。你想啊，当你进入俱乐部，签了合同，按了手印后，你游戏中获得的一切资源，可就都是俱乐部的了。也就是说，你自己本来就能通过实力赚那么多的钱，又为什么要加入俱乐部？经受别人的约束呢？玩个游戏还要被约束的话，难道不觉得很无趣吗？好像是哦。苏玉似懂非懂的点点头，不过他话锋一转，向身旁的苏念问道：“那你的实力强不强呀？昨天一天赚了五万，天赋最少也得是个 A 级吧？”苏念摸了摸鼻子，差不多吧。苏玉眨了眨眼道：“那我看网上说，神域里有一个什么排行榜，你在那上面排第多少名啊？”我说我是第一名，你信吗？不信。苏念的话刚拖出，便被苏玉给否定了。等级排行榜第一名，别人可能不知道，但他苏玉还能不知道吗？第一、第二，那可是同出一人啊！
，除非苏念说他是第一间第二，他才可能会信。因为目前知道那位大佬秘密的，可能就只有他，有蓉姐，还有那个后小雨。一想到这，苏雨心里便不禁偷乐起来。虽然自己目前还不敢告诉对方，自己这一整天都没上学，但等时机成熟了。嘿嘿，自己 S 级天赋的这层身份，不得给某人这个小小 A 级给下腿软？那画面想想就期待。则不信拉倒。见苏玉这一副偷着乐的模样，苏念无奈摇摇头，便拿出手机刷起视频来。可不刷不知道，他这一刷，十条视频里，至少有三条是跟神域有关的。你看，我没说谎吧？苏玉不知何时凑了上来，脑袋靠在苏念肩膀上，说道：“一个道具拍卖八百万，现在这个话题都上热搜了。”苏念嘴角勾起。哦，看来我家小玉上的学比我在家知道的趣事多多。完了，得意过头，这下汗流浃背了。第四十一章，苏玉被戳穿。一会儿游戏里见。看着身旁男人那似笑非笑的眼神，苏玉整个人一下子就慌了。这家伙一定是看出什么了。怎么办？怎么办？突然，苏玉脑海中灵光一闪。我我今天是带手机去学校的，放学回来的路上我刷了会儿抖音，这才知道的。嗯，这个解释听起来也说得过去。哦。是吗？苏念闻言，看破不说破，脸上的笑意十足。以他对小玉的了解，当这妮子说话时，一双美眸四处乱瞟，那肯定是说谎无疑了。骗你是小狗！苏玉里直气壮道：“既然你都这么说了，那好吧。”苏念说着，又忍不住伸手捏了捏。你刷视频就刷视频，别乱动手动脚。苏玉一张小脸红扑扑的，刚才的亲亲也就算了，搞得自己现在还腿软。这要是再时不时弄一下。他早晚得换条裤子去。好好，不过谁让我家小玉这里很软呢？总是控制不住。哪里软啊？别瞎说。脸呢、啊？你以为我说哪儿？莫非别的位置你也想让我尝试一下？洗内。两人打闹一番后，当饭要熟了时，苏玉便羞红着一张脸去做菜了。直到两人吃完饭，洗洗睡，苏念也没有将一些事说破。正所谓凡事都要证据确凿，只待明日给某人一个惊吓，爱不对。是惊喜。翌日清晨，苏玉前脚刚走出家门，苏念便一通电话给老师打了过去：“喂，老师是我。”“哦，您说苏玉昨日已经向您请假了？”“哎，好嘞，老师麻烦您了，高考我一定给您长脸。”撂下电话，苏念嘴角含笑。果然，昨天那丫头没去上学，再结合那位游戏中的那位思念，以及昨晚的种种，这下算是万无一失了。半个小时后，幺幺幺幺号新手村岩石洞窟内。此刻，于有荣正带领着苏玉以及手底下的百来号玩家们，对岩石巨兽进行车轮战围剿。可就在这时，零零零，正在远处射 BOSS 的苏玉眼前陡然弹出了一面光幕。小玉，咋了？一旁被 BOSS 一巴掌揍回来的于有荣见状，出言问道：“哟，有荣姐，家里人给我打电话，我得先离开一下，跟我走。”于有荣拉住苏玉的胳膊，向一旁严经理说道：“你来指挥，一定要稳住。”随后。两人来到了一处较为偏僻的角落，这里比较安静，快接电话吧，我帮你看着防止 BOSS 过来。有容姐，一会儿你千万别说话。苏玉说着，在看到来电显示上“苏念”这两个字时，一张俏脸上有些慌。于有容闻言，嘴角抽了抽，什么情况？小玉妹妹这表情怎么有一种小学生逃学，怕被抓的既视感？等等，不会吧？这妮子不会真是逃学来的吧？然而接下来，当苏玉接受通话时，一道声音的率先响起。直接替于有荣解惑了，你没上学吧？在听到这话的瞬间，苏玉美眸一颤，他连忙出言狡辩道：“你说什么呢？我就是在学校呀。”可苏玉话音刚落，这个时间都开始上课了，你的手机应该是放在书包里关机才是，又怎么接我的电话了呢？手机另一端，苏念的脸上充满了戏谑的笑容：“小样，我还治不了你，无论是现在还是未来，治你不是动动手的事，在床上也一样。”苏玉闻言一愣，显得有些手足无措，而一旁于有容的脸色则是显得相当精彩。没想到小玉妹妹真是逃课出来的，他更没想到的是，这位给小玉妹妹打电话的，居然是一位年轻男子。这莫非就是小玉的小男友，或者是他哥什么的？不过这声音听起来咋那么耳熟呢？就在于有容陷入吃瓜的快乐中时，苏玉支支吾吾道：“我来亲戚了，肚子疼，在医务室呢。”于有容竖起一根大拇指。妙啊！然而下一秒，你亲戚不是刚走吗？苏玉，不是，自己上次就提过一次来亲戚的时间，这你都能记得住？哦，对，自己忘了，这家伙从小学到高中的成绩一直都是全市第一，全省前三来着。
。只是一想到这，苏玉更慌了。我我真，你这样骗我好吗，小狗？我，苏玉瞬间萎靡下来，一张俏脸上写满了愧疚。对不起，我就是不想拖累你，让你一个人赚钱受累，才出来打工的。可苏玉话音刚落，吼吼吼，一阵发了疯似的吼叫，从两女的身后突然响起。瞬时间，苏玉当场石化。哟呵！另一端，苏念的声音拔高了几度，这吼声听着挺耳熟啊。打工打到神域来了，苏玉，这一下他心里委屈极了。你这个该死的大石头，啥时候教不好，非得现在吗？这下好了，呜呜，满腔的委屈无处释放。苏玉美眸微微泛红，颤声道：“我不是，这都是巧合。”我知道。苏念的声音瞬间柔了下来。我没有怪你的意思，我也知道你的用心。你在游戏里吧，正好我也在，咱们游戏里见一面吧。告诉我你的位置。在听到对方没有不满意时，苏玉悬着的那颗心这才放下。我我在幺幺幺幺号新手村岩石洞窟这里。他乖乖回道：“好，乖乖等我。”当手机挂断，尽管苏玉心里的那口气暂时松了下来，但他还是一脸的小沮丧。有容姐，对不起，昨天我骗了你。其实我还在上学。没关系，没关系。妹妹，你千万别哭哈，姐也不怪你。第四十二章，妹妹慢点射，别死了，大佬来找我的。于有荣赶忙牵住苏玉的小手，安慰道：“妹妹没事哈，小情侣之间闹点矛盾很正常。况且你俩这些不算什么矛盾，你为他好，他为你好，实在不行，一会儿你跟他认个错，然后姐帮你揍他。”说着，于有荣举起小拳头，还象征性的挥了两下。苏玉摇了摇头：“有荣姐，我没事。”而也就在这时。一名与有容手底下的员工慌乱跑来，朝着两女的方向大喊道：“老板顶不住了，这 boss 突然陷入狂暴状态了，恐怕等不到复活的兄弟来，咱们就要全军覆没了，怎么办？”什么？于有容一惊，看向身旁的苏玉、小玉：“我们走。”嗯，苏玉点头，跟上有容姐的步伐，前往战场中心。当两人抵达中心时，只见此刻岩石巨兽的身上已经被一层淡淡的红色气体所笼罩，他的一双巨大眼眸。更是变得血红无比，原本一个人便能拉扯岩石巨兽至少数秒的时间，可如今在暴走状态下，岩石巨兽的各个方面都得到增幅，完全就是锁谁谁死。一个技能下来，更是能弄死一大片。实力与之前相比的话，强了不止一星半点。老板，我们该怎么办？严经理跑到于有荣面前，气喘吁吁道：“于有荣一脸凝重，距离第一批阵亡的玩家抵达这里还要多长时间？如果按照 BOSS 原本的速度。”他们雇来的炮灰死后，从新手村复活禁止赶来，再次充当炮灰拉扯 BOSS 是可以形成循环的。这样一来，俱乐部的核心成员就有足够的输出空间。可目前情况看起来不太妙啊！严经理闻言看了眼时间，道：“老板，估计至少还要五六分钟才能抵达。”于有荣颔首，看向场中目前他们剩下的人，目测还有一百多人，小二百人。让吸引仇恨的玩家不允许有任何的停顿，全力拉扯 BOSS， 我们或许能试一试。好。我这就去群里通知。见严经理离开，于有荣看向一旁的苏雨道：“小玉妹妹，这回我们可要认真了。”走，揍他丫的！苏雨原本就对这块大石头有一肚子的怨气，这一下终于可以发泄了，直接一马当先的冲了上去。哎，妹妹慢点射呀、啊，别死了！于有荣见状也赶紧跟了上去。可陷入狂暴中的岩石巨兽强度却出乎所有人的预料，一招岩石震荡便会造成几十人的阵亡。仅仅过去了没一会儿。场中原本剩下的小两百人便被屠了个八九不离十，再结合岩石洞窟的陡峭地形，可以说从岩石巨兽陷入狂暴时的刹那，他们便没有逃出去的机会了。谁上石壁，岩石突刺就招呼谁。快，所有人尽可能的跑！于有荣的一张小脸上满是焦急之色。我血量多，我殿后。老板，来不及了，我们只是炮灰罢了。您先走。轰隆隆，几块巨石凭空落下，仅剩的十几人也难逃一死。这还能逃出去吗？此刻的于有荣两人已经被逼到了角落，可他们想跑，就必须要爬上身后那陡峭的石壁。然而，在他们面前的岩石巨兽，很显然不会给他们这个机会。随着岩石巨兽那庞大的身躯一步步靠近，两女的头顶也是被一片巨大的阴影所笼罩。于有荣讪讪一笑：“我说我俩不是有意冒犯您的，你信不？岩石巨兽，不是。你带那上百号人一言不合就揍我，还不是有意冒犯的？”你真把哥们当三岁小孩了？好、哦，浑厚的声响从岩石巨兽嘴里发出，他扬起那硕大的巴掌，便要朝着两女迎头落下。啧
，带一群三四级的炮灰打 BOSS 也是真有你的。一道突兀的声音从两女身后的石壁上响起。哦，岩石巨兽一愣，这声音听起来咋有种刻在 DNA 里的熟悉呢？可不待他有所反应，触发技能冰霜术，刷，冰刺落在岩石巨兽体表的刹那，他那一整个硕大的身躯被一层冰蓝色所渲染，紧接着便站在原地一动不动。见此一幕。两女赶忙趁机逃离原地。与有容边迈着一双小短腿，边朝着身后看去。当他看到石壁上那道戴着鬼脸面具、手握黄金法杖的身影时，美眸顿时一亮。途径大佬居然来了！两女内心瞬间充满了希望。而苏念这边，当他从石壁上一跃而下后，岩石巨兽也恰巧脱离了冰冻状态，触发技能“焚天火海”。轰！无尽烈焰从岩石巨兽的体表升腾，又随着苏念几发普攻落下。岩石巨兽头顶的血量瞬间减少两千多，好，岩石巨兽这下彻底发火了，他那双血红色的眸子死死注视着眼前的人类，身后几块岩石凭空显现，转眼便朝着目标砸去。苏念见状，不躲不避。当几块岩石落到他身上的瞬间， 433 355 350血量加4677。岩石巨兽注视着眼前浮现出的一串数字，整只兽都懵了。苏念轻笑一声：“怎么样？今时不同往日，以前是我给你刮痧，现在反过来了吧？”言语间，他那如雨点般的攻击不断向岩石巨兽头顶落下。半分钟后，岩石巨兽掉落，领主之心乘一，胸甲蓝乘二，金币乘五零。大佬，多亏您啊！于有容带着苏玉上前：“哎，不对，大佬，我们没联系吧？您怎么来这里了？”突然想到这里，白毛萝莉的小脑袋瓜上。缓缓浮现出了一个问号，隔着一层面具，两女完全看不到苏念的表情，只听他淡淡道：“来找人。”于有容眼前一亮：“来找我的，大佬，这是又要带 boss 了？”苏念摇头：“不是。”于有容。然而下一秒，只见苏念指向苏玉：“我找他。”啊！第43章，苏玉的难以置信，自家男人居然是弟。您找小玉？不仅是于有容，就连苏玉本人，在听到大佬这话后，都是一脸的懵圈。他摸了摸自己的脸，口罩一直在戴着呀、啊。对方跟自己没关系，又不知道自己长得好不好看，那他找自己干嘛？而就在两女疑惑之际，苏念这时却是看着苏玉，突然开口道：“口罩摘了吧。”苏玉本能的后退一步，美眸中满是警惕：“你想干嘛？这大佬不会是变态吧？仗着自己在游戏中高人一等，就能随意命令别人？”见着妮子警惕的小模样，以及他那看向自己的小眼神。面具下的苏念忍不住扑哧一声笑了出来，可接下来不等两女说什么，下一刻随着面具从苏念的脸上消失，一张苏玉熟悉到不能再熟悉的俊逸面孔浮现在了两女的面前。这顷刻间，苏玉一双美眸赫然瞪大，脸上满是难以置信。他一只小手下意识的指向身前的男人，声音都跟着结巴了起来：“你你是弟。”苏念笑着伸手一把握住了苏玉伸出的那只小手，怎么很意外吗？啊！一旁的白毛萝莉见状，她好似突然想到了什么般，一脸精彩的看着两人。而这时的苏念则是完全没有顾及身旁的某位白毛灯泡，他果断伸出另一只手，将苏玉脸上的面罩摘下。下一秒，看着眼前露出的轻视容颜，他顺手捏了捏，笑道：“思念，好名字啊！”一听这话，苏玉反应也是极快，红唇微张道：“你是什么时候发现？”可不等他的话说完，某人却直接一口应了上去。形势相当霸道，嗯嗯，苏玉一双美眸瞪大，从最开始的慌乱，到后面的逐渐迷离，再到最后浅浅回应。于有容，这别啊，我猜到你俩的关系不一般，但你俩也不能不背着人吧？呜、嗯、呜、嗯，这不纯纯虐单身狗呢吗？于有容的一张小脸瞬间垮了下来，他转过身去蹲在地上，伸出一根粉嫩的手指，在地面画着小圈圈，嘴里还嘀咕着：“哼，画个圈圈诅咒你俩。”一生就是一百零八态，累死你们！足足过了了半分钟，苏玉这才从沉迷中缓过神来。他用力推开身前这个不断霸道索取的臭家伙，大脑中一片空白，大口喘气。苏念咂巴了下嘴，嗯，没想到游戏里做这种事也这么真实。苏玉美眸噙着一层水雾，声音软糯中带着些许的哽咽：“过分，当着有容姐的面，这个家伙居然敢，怎么可以这样？绝不原谅！”苏念心知理亏。上前轻轻摸了一下苏玉那委屈的小脸，柔声道：“好了，别生气了，我向你道歉行吗？”苏玉嘟着嘴，娇嗔道：“不行。”
，苏念皱眉，嗯，他发出一声鼻音，做事便还要，等等一下。苏玉妥协了，连忙伸手阻挡，连忙给自己找了个台阶道：“我原谅你还不行吗？不过你要告诉我，你是什么时候发现我在游戏内的？绝对不是因为那个大石头的声音才发现我的，对吧？通过一个声音，就能判断一个人在某款游戏内。这话说出来，谁信呀？你这丫头！”倒也不傻嘛，苏玉急了，小手迅速放到某人的腰上。你再说一个试试，别以为你是大佬，我就会对你手下留情。那我到底是说还是不说啊？这时，两人不远处的白毛萝莉突然举起手，那个，你俩先让我说，行不？两人闻言转过看去，于有容见状，语气飞快地说道：“两位，你们慢慢聊，小雨想找我可以给发消息。再见。”白毛萝莉说完，她迈开一双小短腿，撒丫子开溜。这地方简直不是人待的啊！现在年轻人都这样吗？太虐老阿姨了。嗯、哦，呃，他刚刚说啥来着？苏念转头看向面前脸颊红润的娇俏美人，嘴角抽了抽道：“语速太快，我没听清。”苏玉美眸一瞪：“都怪你！不不不是怪你，怪我什么？怪你长得太好看啊，导致我都没忍住。你说这不是怪你吗？”你，苏玉俏脸一红：“好了，你不是说你想知道？”我是什么时候发现你的吗？那你快说。其实昨天在游戏里我就发现了。在听到答案后，苏玉心里一惊，这家伙是变态吧？我我还以为你更早就发现了呢。为了不让自己跟对方的智商差显得太明显，从而影响下一代，苏玉用一副我早就猜到了的口吻说道：“怎么办？怎么办？自家男人的智商太高，自己以后不会被骗得团团转。帮人家生孩子不说，还帮人家带孩子吧？”那要生几个好呢？不对，又想歪了。苏念嘴角抽了抽，你以为我是侦探滚筒洗衣机啊？要不是有咱俩第一次见面时的那股熟悉感，以及你 ID 的铺垫，仅仅是一个名字，我就怀疑到你头上，那疑心也未免太重了吧？说到这，苏念话锋一转道：“不过，与其说我，不如说说你吧。怎么会游戏里来的？”在听到这话的瞬间，苏玉的头就低了下来，像极了一个受委屈的小媳妇。随后，他将自己出去找工作。然后意外觉醒天赋的经历，事无巨细的讲给了面前的男人。说完，苏玉见面前的男人不吱声，他抬头小心翼翼的看了对方一眼，主动认错道：“我没去上学，对不起。”可他话音刚落，纤纤细腰便被身前的男人一把拦住，两人的身体紧紧贴在一起。苏玉感受着对方身上的温度，他心里一咯噔：“坏了，对方不会是想……不可以啊，这里可是游戏呢。”第四十四章，我只是蹭蹭，又不做什么。我们现在是什么关系？苏玉扭过头，他的声音细若蚊吟：“不要，这里是游戏内啊，不能做那种事的。要做也得等出去了，自己买完那个啥在。想什么呢？我只是单纯的想离你近一些而已，又不做什么。”苏念轻声道：“我只是蹭蹭，又不做什么。”嗯，似乎有点相似了。那你不生气了？苏玉试探着问道。闻言，苏念轻笑一声，没好气的捏了捏对方的小脸。你不去上学，我不生气，因为有我在，你的学习进度永远都不会落下。可我生气的是，你独自一人去外面工作，万一遇到坏人了怎么办？还有，你现在是病号，我可不忍心看你受累，怪心疼的。温柔的声音在耳旁回荡，在听到男人那尽显关爱的语气时，苏玉娇躯一颤，一抹内疚油然而生。她双手紧紧环住苏念的腰，脸颊紧紧贴在对方的胸口上。对不起，我错了，以后不会了。看着怀中女人。这一副小鸟依人、诚恳认错的模样，苏念一时间有些恍惚。小玉如今这模样，哪有前世一丁点傲娇的影子？看来在自己一次次调教，呸，一次次的攻略下，再怎么傲娇的女孩，最后也只会撒娇啊！你不必向我认错。苏念轻轻托起苏玉的俏脸，笑道：“你只需要知道我心里有你，而你别让我担心就好。”嗯，苏玉点头如捣蒜，嘴角也是露出一抹甜美的笑容。可就在这时，轰隆隆！两人的不远处，陡然传出一阵巨响。苏玉被吓得娇躯一颤，缓缓探出头，看向岩石洞窟中心的位置。当他见到凭空出现的岩石巨兽时，娇躯本能的紧绷起来。怎么，你害怕那块小石头？感受着怀中娇躯的轻颤，苏念柔声道：“嗯。”苏玉重重的点了下头。那石头刚才可凶了，我跟有容姐都差点死了。听到这话，苏念笑了，笑不怀好意。想报仇吗？想，苏玉点头如小鸡啄米。那你亲我一口，我就杀他一次咋样？
。苏玉一愣：“好啊，在这儿等我呢。”想骗嘴？你以为老娘会上当？苏玉嘟着小嘴反驳道：“你杀他算那样，不能让我杀他吗？”苏念摊摊手，无奈道：“那太费时间了，我不管。”苏玉扭过头：“让我杀，我才亲。”苏念眼珠子一转：“这来看是有戏啊 ！”Club 微微运转一下：“小玉。”你说咱俩现在是什么关系？苏念突然问道。啊！苏玉脸颊瞬间就红了。什么关系？他们都这样了，还能是什么关系啊？难道是兄妹不成啊？是兄妹的话，还能过什么？不过苏玉见对方不像是在开玩笑，他忐忑中又有些期待道：“男男女朋友？”苏念笑着点头。既然你都这么说了，那我们未来是不是肯定会结婚？啊，结婚？对，在听到“结婚”两个字。苏玉的小脑袋瓜瞬间就迷糊了，只顾得上点头。既然我们未来一定结婚，那以后包括房子、车子啥的，是不是我们夫妻共有财产，不分你我的那种？当然，既然日后这些都不分你我了，那这一个小小的 boss 为什么还分你我？说到这，苏念又添了一把火：“你都是我的，还分这些做什么？”闻言，苏玉眼神瞬间从原本的精明变得清澈起来。“对啊，我都是你的，为什么要分呢？”苏念露出一抹得逞的笑容。那现在话说回来，小玉，你想报仇吗？想。话落，苏玉很识趣的踮起脚尖，朝着自家男人脸上就是一顿吧唧。嘿嘿，看吧，咱就用一个小小的分 boss 手段，就让某个家伙承诺一定娶自己了。请问这波亏吗？不，简直血赚呀！什么？你在第五层？切，老娘这波占大气层。苏念，不一会儿，苏玉吧唧完后，他看向不远处的岩石巨兽，腹黑一笑。小石头，我算了算，你现在欠我四十条命了。岩石巨兽，啥玩意？我欠你四十条命？刚才被我追到嗷嗷叫时，你咋不说我欠你这么多条命呢？现在的人类都如此狂妄吗？邪恶的小丫头，本兽这就轻手。然而下一秒，当岩石巨兽看见那道转身的人影时，他那一双灯笼大小的眼珠子差点瞪出来。砰砰，岩石巨兽动了，因为体型较大的缘故，它这一动，地面都跟着颤了颤。可回过头来，却是发现，他这一动并非是进攻了，而是，在看到苏念后，他本能的后退两步，想跑，算了，懒得跟你废话，你不配听。技能：冰霜术。技能：焚天火海。岩石巨兽，你不要过来啊！不远处，苏玉注视着前方那道挺拔背影，嘴角的笑意怎么藏也藏不住。毕竟他无论如何也没想到，跟自己同在一个屋檐下的男人，居然就是地质位神域中无人不知。无人不晓的超级无敌顶级大佬，不过想想也是，除了这种级别的大佬，谁又能一天赚五万呢？亏自己那时想的还是对方运气好，才赚的那么多。等等，一想到赚钱，苏玉仿佛回想到了什么，脑瓜子瞬间嗡的一声。我家男人是帝，帝又是途径天下，而昨天途径天下是不是赚了几百万？几百万？苏玉的口中反复念叨着这三个字，逐渐的，他目光呆滞，然后。天赋触发，秒完 BOSS 后，苏念都懒得看掉了物品，第一时间便向身后的苏玉看去。只是这一看，我去！第四十五章，我害怕，晚点再做呗。来自苏玉的怀疑。只见此刻的不远处，苏玉头顶有着一缕缕的白雾飘出，明显是 Cup 干烧了。可他看向苏念的眼神中却满是幽怨，一张薄如蝉翼的小嘴微微嘟起：“你这是咋了？”苏念来到小丫头的近前，伸手毫不客气地捏了捏后者的小脸，道。咋跟个怨妇似的？啪！苏玉抬手将自己脸上那只不断作怪的大手拍了下来，不满道：“你才是怨妇，你全家都是。”紧接着，不等苏念再问，苏玉却一步上前，伸出两只小手捏住苏念的双颊，往两侧拉了拉。他呲着两颗小虎牙道：“昨天你赚了那么多钱，咋不告诉我呢？好歹让我高兴一下，你不仗义。”一听到是因为这个，苏念翻了个白眼道：“我留一百万给你做手术，剩下的全给你行了吧？”哼，我才不要！苏玉闻言，却是果断摇头道：“我要钱也没有用，我又不化妆，不买那些衣服、包包啥的，浪费钱，还是给你攒着娶我。”哎，不对，你刚刚说啥？做手术？一瞬间，反应慢一拍的苏玉眼中浮现出了明显的慌乱神色，见这妮子浑身紧绷的模样，苏念握住自己脸上的那一双小手，笑道：“怎么害怕了？不过你放心，手术也不是今天做，怕什么？”闻言，苏玉明显松了一口气。可下一秒，苏念的声音再次响起：“差不多明天手术，估计最晚也是后天。”苏玉
。在听到这话的瞬间，他整个人都急了，自己脑袋有病，那手术岂不是直接给自己脑袋开瓢？有没有危险先不说，脑袋开瓢的话，不就意味着要剃光头吗？在某人正值青春、欲望充沛、渴望爱情的这个年纪，万一自己顶着秃脑量，躺病床上的这期间，有一些小浪蹄子在游戏里。勾引自己家的大佬怎么办？别呀、啊，我我害怕，晚点再做呗。苏玉说着，一双美眸可怜兮兮的看着眼前的男人，一副臣妾办不到的小表情。你的手术不能拖。可是，苏玉伸出两根食指放在胸前点啊点。他很恐惧手术，但又知道这是对方在为自己好，有点不敢一而再再而三的拒绝了。见着妮子犹犹豫豫的模样，苏念伸手在其的小脑袋上揉了揉，声音尽显宠溺道：“好了，没有可是，乖，哦。”苏玉乖乖应声，而见苏玉这一副心不在焉的模样，苏念给其打了一剂强心针。开颅手术，目前大部分患者一个月就能恢复正常状态，五到七天就能拆线。所以，如果不出意外的话，你做完手术的第二天就能进入神域了，什么事也不耽误的。苏玉美眸一亮，真大。苏念嘿嘿一笑，不过前三天你还不能自主下床，所以到时候上厕所什么的，在下可救结节。你，苏玉俏脸瞬间就红了。可若真如对方所说，想一想届时的画面，苏玉双腿微微合拢，似乎还不错。哎，不对，自己到底在乱想些什么呀？好了，小玉，开个玩笑，如果到时候你不适应的话，我给你雇个保姆怎么样？苏玉一愣，啊，别呀、啊，你开玩笑，我可当真了呀，你老啊什么，跟个傻憨憨一样，闭嘴，显着你了。苏玉上手就捏住前者的脸颊，然后一番拉扯，哎哎，闹着玩呢嘛，这不。好了，趁着那小石头没复活前，你丫头坦个白，说说觉醒啥 S 级天赋了。一听到苏念提这个，苏玉可就来精神了。他双手叉腰，小傲娇道：“我的天赋叫灵魂绑定，效果是。”随着苏玉的讲解，苏念的双眼也是微微瞪大。半晌后，好家伙，绑定一名玩家，让对方两条基础属性提升 300% 然后你还能共享这两个属性的数值。苏念都不知道该说什么好了。不过他第一个想到的是。还好苏玉的这个天赋没暴露，目前知道的也只有自己跟白毛萝莉，否则的话，但凡这个天赋让某些人知道，恐怕苏玉在现实中都不会过得安稳了。毕竟可千万不要小瞧一些资本家的手段，他们可是什么事都能干得出来。哼哼，怎么样，本姑娘的天赋强吧？见苏念这明显是震惊的模样，苏玉内心此刻甭提有多欢快了。这要是别人，在拥有这个天赋，并且见到一位拥有七万血的大佬后，肯定会迫不及待的就将其绑定了，而他为了这个臭男人，当时别说对方有几万血量了，就算是几百万血量，他的心都不会有丝毫动摇。他的灵魂绑定只会给他，就像第一次也，不对不对，想歪了。不过他也没想到，造化弄人，当时的大佬，居然就是眼前这位，是挺强的。苏念赞赏着点头，可又话锋一转，不过跟我的相比差远了。我不信，苏玉立马就不服了。他鼓着小嘴道：“都是 S 级天赋，就算差又能差多少？有本事让我康康！”诺，你看，苏念闻言也没有犹豫，直接将自己的天赋亮了出来。然后我去超 S 级，你这不对，等等！突然，苏玉好似想到了什么，下一秒，他目光看向眼前之人，试探着问道：“是不是开挂了？”苏念，不是开挂犯法呀，你让我开我也不敢啊。不过我猜。你好奇的应该是我的血量吧？是因为这个，苏念说着，将古朴项链也亮了出来。看完后，苏玉直接沉默了。不是，这什么狗运啊？咋接二连三的？他现在很怀疑。苏念难道该不会是？第四十六章，血量突破二十三万，工会创建成功，恐怖增幅。不过，与其怀疑，苏玉更偏向直接开问：你这到底是什么狗运啊？觉醒超 S 级天赋不说，又获得这么个项链。更过分的是，之前还获得了价值几百万的道具。说到这，苏玉的目光陡然变得锐利起来。你不会是真如一些网友说的那样，觉醒系统或者是重生了吧？听到这话，苏念无奈的摊摊手。如果我说我真重生了，你信吗？闻言，苏玉果断摇头，不信。这种只会发生在小说以及影视剧里的事情，怎么可能会出现在现实中呢？是自己疑心太重了。可刚刚那一闪而逝的感觉，算了，可能是错觉吧。不说这些了，我现在就用天赋绑定你吧。不过除了你的血量之外，另一个基础属性，你觉得我选择哪个好？苏玉歪了歪小脑袋，想寻求自家大佬的意见。
。苏念闻言也没有犹豫，攻速吧，我攻速也挺高的，况且你弓箭手也正好需要攻速。好，苏玉乖乖点头。紧接着，他打开天赋面板，果断点击灵魂绑定，绑定目标 D， 绑定属性血量攻速。下一秒，恭喜您成功灵魂绑定 D， 共享血量。二十三万三千八百五十六，共享攻速十一点六四。苏玉看着眼前的系统提示以及自己数据面板上的巨大变化，他的嘴角比 AK 都难压，整个人更是站在原地一阵傻乐。嘿嘿嘿嘿，二十三万的血量呀！这日后在整个神域内，自己岂不是能横着走了？咋？瞧你这傻样！苏念伸手揉了揉苏玉的小脑袋瓜，没好气道：“你才傻！”苏玉将头顶那只作乱的大手拿开，嘟着小嘴道。这可是二十三万的血量，十亿的攻速呀！不说这血量有多离谱，就单单是以目前的攻速来看，一秒就能连射十一发呀，简直跟机关枪一样！你不开心吗？苏念上前一把将他拥入怀中，开心，我当然开心。有你这么个宝藏女孩在我身边，我能不开心吗？苏玉娇躯一颤，听着男人那充满宠溺的话语，以及对方打在自己额头上的滚烫鼻息，她双腿微微合拢，双颊升腾起一抹绯红，娇嗔道：“咦，别老说这种肉麻的话。”又不是不给你，最后几个字细若蚊吟。嗯，你说什么？苏念低头似笑非笑，没没什么。苏玉一双美眸四处乱瞟，自己怎么脑子一热就说出那种话？羞死人了！放放开我吧 ，boss 马上刷新了，你还欠我三十九次呢。三十九次太多了，我一会儿还有别的事要做，以后换种方式补偿给你怎么样？什么方式？保证你满意的那种。那行，你赶紧放开我。苏玉说着，娇躯在某人怀里扭啊扭，想要挣脱，可突然，嗯，你兜里放什么道具了？这么硬，硌着我腰了，快拿开！我去！苏念松开手，迅速背过身去。见状，苏玉愣了愣，他仔细回想了一下，刚刚那玩意的感觉，以及戳到腰上的，再结合眼前之人的窘态，疼！苏玉整张脸转瞬间爆红起来，红色从他那雪白的脖颈蔓延至耳根处。头顶更是有一缕缕白雾飘出，你你你，我去找有容姐了，再见。人不正经，这游戏更不正经。那东西居然都……不带苏念想开口狡辩什么，苏玉转身直接跑了，只留下一缕白雾飘在空中。而也就在与此同时，轰！一声巨响，岩石巨兽闪亮登场。吼、哦！刚一出来，岩石巨兽便迫不及待的吼了一声，发泄一下内心的憋屈：“叫你妈那叫，给老子死！”岩石巨兽一愣，他刚反应过来，数十发普攻便已然落到了他的身上。245 266天赋未触发，技能冰霜术，技能焚天火海。一套技能下来，岩石巨兽刚解脱控制，他头顶的血量便直接少了五千多。可当岩石巨兽见到脚下的人类头顶那二十多万的血量时，别人眼中如同噩梦般的岩石巨兽，此刻委屈的像是个二百五十吨的大胖小子。岩石巨兽。我招谁惹谁了？你到我家门口揍我也就算了，我就复活嚎了一嗓子，你咋还骂我？两分钟后，苏念走出岩石洞窟，缓缓吐出一口浊气。呼，这下舒服了 ，B 级技能都没来得及给那丫头呢。算了，下次再给吧。他随手将自己背包中几件没用的绿装扔了，然后果断利用游戏特性，回到了新手村的复活祭坛。我去，这不是地大佬吗？第一次见到这位地大佬，没想到不仅实力强。长得还这么俊，姐妹，你说我上前要大佬 W X， 他能给我吗？无视掉周围的目光以及议论声，苏念点开背包，看向剑帮令，该叫什么名字好呢？要不就叫，是否创建工会？神庭，是，创建成功。提示：恭喜您成为全服守卫创建工会的玩家，系统即将进行全服通告，是否隐藏 ID？ 否，全服通告，恭喜玩家 D 创建了全服首个工会，神庭。特此奖励，金币乘 10000， 贡献点乘 5000， 藏宝图乘一。顷刻间，在看到这条全服通告后，全服玩家都懵逼了。假的吧？直接给一万金币？还有这贡献点跟藏宝图是什么？切，咱都有俱乐部了，谁还加工会啊？这玩意不纯纯是摆设吗？我操！你们点一下多出来的工会图标，加入工会后，这额外增幅也太……第47章升级工会。家里有个顶级大佬还不满足？好家伙，进入工会后会获得经验加 5% 血量加 5% 伤害加 5% 这多少有点变态了吧？百分比加成，后期永远的神啊！
更过分的是，进入工会的每一名成员都会获得这个额外加成。等等，这工会目前才一级，就获得三项百分之五的额外加成。那日后工会升级了，这个加成不会也跟着提高吧？那就恐怖了。随着全服不少玩家都点开工会图标进行查看后，顿时间，在得知加入工会后所能带来的好处时，全服玩家再次沸腾了起来。仅是一瞬间，身为神庭会长的苏念便收到了十几万人的入会申请，这其中。甚至还不乏有一些已经加入俱乐部的人。很显然，他们并不清楚，一旦加入俱乐部后，就不允许在游戏内加入除了俱乐部外的任何工会。可以说，苏念这波，但凡将他们都给同意了，只要俱乐部想起诉，这些人无一例外，全都得赔天价违约金。但苏念可不屑于这么去做，就算他想做，目前也没这个实力。因为，工会、神庭、等级一，会长、D、副会长、暂无。管理者暂无，普通成员暂无，贡献点五千，仓库无，加成，经验挣 5% 伤害挣 5% 血量挣 5% 目前人员极限20一级工会，只有可怜的这些口极限。不过好在工会升级，所需的正是贡献点，而获取贡献点的方式也有不少，比如击杀 BOSS、手通 BOSS、达成某种成就等都能获得的贡献点。但这其中击杀 BOSS 在主城只是有概率获得，而后两者则是加入工会后必会获得。除此之外，日后游戏内举行的工会战、工会副本等活动，也是获得大量贡献点的途径。五千贡献点，看看能提升到多少级吧。想到这，苏念没有犹豫，工会等级提升至 LV 2工会等级提升至 LV 3贡献点不足，下次升级所需贡献点五千。苏念嘴角抽了抽，好家伙，五千贡献点。只能提升两级，还剩两千贡献点。可他转念一想，在前世升级工会本就不是一件容易的事，大部分工会在三年时间，最多也就提升到了十几级。自己这目前也算是进步一小半了，看看变化吧。苏念将目光再次看向工会数据：加成，经验挣 6% 伤害挣 6% 血量挣 6% 移速挣 6% 目前人员极限50极限人员50多了个移速加成。而且全提升到了 6% 吗？看到这，苏念很是满意。这样一来，他目前的血量可就提升到了24万，将近25万之多。伤害跟移速的加成，也是非常不容小觑。百分比为何被称为后期之神？这一点从后期十几级工会的全属性加成，足以比肩 S 级天赋的增幅就能看出。一个人拥有 S 级的增幅不可怕，因为一群人依旧能对付他。可若是一群人都有 S 级的增幅呢？况且。这还仅仅是十级工会的增幅，那若是二十级乃至三十级，看来日后有必要成立几个专门获取贡献点的小队了。就在苏念规划未来之际，突然只见不远处有一群人正浩浩荡荡的朝着他这边涌来。苏念，啥情况？哦哦哦，果然是地大佬，世界频道层不起我啊！大佬，让我加入你的工会吧，我是 A 级天赋，先收我。大佬，您工会缺看门狗不？我当舔狗有一手的。六。听着不远处那乱糟糟的声音，苏念嘴角一抽：“尼玛，谁把他位置暴露了？”苏念看了一眼数米外，正偷摸看自己的两个女生，眼皮一跳。他一个箭步来到两女面前，把俩女吓得一哆嗦：“帮我告诉他们，目前不收，日后再收。”话落，苏念整个人竟诡异般的直接消失在了原地。先不说苏念本人到底用了何种方式消失的，当站在原地的两女反应过来时，人群大部队已然抵达他们近前。其中一女见状，连忙开口：“大佬说了，现在工会不收人，要等日后才会收。”“什么？大佬要日了才收？”“啥？进入大佬工会的条件是日，还是在床上的那种？”“你的意思是大佬不收男的？”“收，是收就收。”“我承认大佬很帅，请问大佬工会的考核地点在哪个酒店呀、啊？”“我想试试，我可不可以。”“卧槽，你来真的！”与此同时，某个新手村外，小玉妹妹。不跟你家大佬在一起，怎么跑我这来了？于有荣看着面前气喘吁吁的苏玉，挑了挑那一对小眉毛，语气中充满了调侃。苏玉闻言，回想起刚刚某人那份量，他眼中闪过一抹羞愤。谁愿意跟他待在一起啊？我还要帮有荣姐你刷怪呢，一天一千不能白拿。怎么，生气了？家里有个大佬，你还不满足？说到这，于有荣主动牵起苏玉手，满脸好奇道：“你之前居然不知道你男朋友是弟，难道你们不住一起吗？”苏玉闻言回道：“当然住一起了
，只是我之前对游戏不感兴趣，他也不主动提这些。一听这话，于有容挑挑眉，小脸靠近苏玉，一脸笑嘻嘻道：“拿下了没有？”苏玉原本就红晕，未退的脸颊，这下更红了。他抵着小脑袋，脸红的像是要滴出水来。有容姐，你怎么说这些？抱歉，抱歉，师姐冒昧了。于有容才反应过来，这样说似乎有些不好，他连忙更改话题。不过话说回来。第四十八章，大佬真宠你，回家补偿大佬，动嘴的那种。不过话说回来，你家小男友这次又搞了波大的呀？苏玉歪了歪小脑袋，有些不解：工会吗？这东西有啥大的？于有容一愣：妹妹，你没看吗？玩家加入工会后，能获得的加成可太变态了。现在世界频道都在议论这件事呢，更是有不少人争着抢着想进你家大佬的工会呢。苏玉闻言，顿时反应过来，紧接着。他眼中划过一抹慌乱，他刚刚也注意到全服通告了，但因为当时满脑子都是某人的那条西伯利亚巨蟒，哪有功夫研究工会啊？想到这，苏玉赶忙摇摇头。诺，妹妹你看，咦，于有容一双美眸突然瞪大，大佬的工会居然升级了，加成也提升了。闻言，苏玉的目光向有容姐身前的半透明光幕上看去，上面显示的正是工会列表，而目前这上面只有自家大佬创建的神庭这一个工会。不过。当苏玉看到一旁神庭的基础信息以及那四项 6% 的加成后，他的脸上写满了惊讶。6% 的限量加成，那岂不是说？念及此，苏玉赶忙打开自己的数据面板。当看到血量一栏后，血量2 4四万七千八百八十七，二十万，芜湖啊？什么24四万？一旁的鱼有容满头问号。这个啊？苏玉没有迟疑，果断将自己的数据面板隐藏功能关闭，显露在有容姐面前。下一秒，雨看着面前苏玉的数据面板，尤其是血量一栏时，他的眼珠子差点瞪出来。我去，这么多血量，你跟大佬绑定了？对啊，苏玉嘴角挂着甜笑，不仅血量逆天，就连攻速也达到了十一点多。嘿嘿，这回打那块大石头，有容姐尽管站在我身后就行了。一听这话，雨有容显得比苏玉本人都激动。呜呼，小玉妹妹，我爱死你了！白毛萝莉一把抱住身前的苏玉，紧接着。他想抱起身前这个宝藏妹妹，来一个庆祝式的360度大旋转。然而，由于两人身高差的缘故，似乎并不允许白毛萝莉这样做。啊！于有容笑容凝固，迅速松开怀抱。对了，小玉妹妹，你目前有这么多的血量，那要是再加入工会的话，会不会再次增幅 6% 俗语，还能这样卡 bug 吗？他沉思半晌，摇头道：“血量应该不会吧，因为我是共享他的血量，我自己的血量就被遮盖了。”不过其余的倒是可以增幅。也就在苏玉话音刚落，刹那提示：“地向宁发来好友申请。”嗯，说曹操，曹操就到。苏玉见状没有犹豫，果断选择同意。而也就在他同意的下一秒，地向宁赠送了 B 级技能“万箭齐发”，提示：“帝邀请您加入神庭工会，是否同意？”恭喜您加入神庭工会，帝已将您提升为副会长。嚯嚯，大佬可真宠你呢！又是 B 级技能。又是工会的副会长的一个工会，可能就那么两三个副会长。说到这，于有容挑了挑小眉毛，打趣道：“大佬把这个位置都给你了，这回家不得好好补偿一下大佬。”听到这话，苏玉本能般想到了什么，俏脸微微一红：“我才不呢，没事就动手动脚，喜欢欺负自己，补偿我补偿个蛋呀！”见这妮子明显害羞的模样，于有容嘿嘿一笑道：“小玉妹妹，男人其实很好哄的，你只需要动动嘴皮子就行了。”就是可能会有风险哦。一聊起这个话题，尤其是两个小女生，苏玉立马就不困了。什么风险？当然是红肿的风险啊！于有容说着，还指了指苏玉的小嘴儿，一脸你懂的表情。咦，有容姐，你咋这么懂？苏玉的脸一下子就红了。这种事情，她怎么会做？就算某人求她，她也……万一某人真求了怎么办？那她要不要？不对不对，又想歪了。于有容一脸坏笑。嘿嘿，上千部小电影，妹妹想要吗？看完保证你也懂，我才不要！就在两女聊着一些审核无法通过的话题时，整个龙国无数大大小小俱乐部内，正刮起一阵由苏念吹起的大风。皓月俱乐部魔都总部内，某间会议室当中，坐在主位的皓月争霸目光看向下方的管理层们，淡淡道：“相信大家也都收到消息了，说说你们的看法。”见老板都发话了，一名中年男子率先开口道。工会给玩家带来的加成超乎了所有人的预料。对啊，若是哪家俱乐部能率先拥有工会，那么他们的整体实力
，说是能一直甩我们几条街都不过分。所以，在座的各位有没有想过，未来工会若是给一位玩家带来的增幅不亚于一个 A 级天赋的话，那么这工会整体的价值会有多大？一听到这话，屋内众人的呼吸在这一瞬都变得急促起来。对啊。若是工会给一名玩家带来的价值都不亚于 A 级天赋，那未来一个工会内若是有几百上千人的话，那将是何等的价值？可问题是，工会要怎么创建？众人，这还不简单？这时，最开始的那名中年男子再次开口，直接提出了几个方法。方法一，邀请那位弟加入我们皓月俱乐部，这样一来，工会不就自然归我们所掌控？听到这个方法，会议室内众人皆是赞同。若成功了。不仅能让俱乐部多一名大佬，还能白嫖一个工会，这很资本家。方法二就是找到地，花费重金购买他的工会，毕竟没人会跟钱不对付。若真不对付，第四十九章，宝藏之地地下八层，来自苏念的震撼，那肯定咱们的钱没给到位。这个方法也很合理，直接把半个小目标甩你脸上，就问你卖不卖？什么你说不卖？那一个小目标呢？这每天光吃利息就有一万，就问你动不动心？方法三。就是向弟询问创建工会的方法，这个比较吃力不讨好。众人摇头，这方法不仅要看人脸色，人家告不告诉你先不说，就算真告诉了，万一创建工会需要某些苛刻条件，那他们还不是一样没法创建工会？当然，除了这几个提议外，我还有一个作为后手的方法。什么？你还有方法？快说，这里没外人。对呀、啊，快说，老板都等着呢。听着周围人的催促，中年男子眼中划过一抹惊芒。既然是工会。那么这位弟就肯定会收人，而我们要做的也很简单，派人混进去。众人闻言皆是一惊，好家伙，派人进去混增幅不说，还能实时监视地的动向。尽管监视不到动向，那也能在对方的工会内埋下一颗种子。这颗种子不仅会疯狂吸收你的养分，强大自身，甚至在关键之际，让你连怎么输的都不知道。这招够阴险啊！至于说对方万一不收咋办，这还不简单。实在不行，咱咬咬牙，把 S 级的送过去，就不信你弟不收。老板，您觉得哪个方法可行？这时，中年男子看向坐在办公桌守卫的俊秀男子，寻求意见。皓月争霸闻言，沉吟片刻，道：“可以都试试，但我先说好了，之前我们跟这位弟有一些过节，所以可能不太好办。”众人六，就在众人陷入无语之际，嗡嗡，皓月争霸放在会议桌上的手机突然震动了两下。但当他将手机拿起，并且看到手机内的消息后，眉头不禁皱了皱，老板，怎么了？中年男子率先看出异样。皓月争霸放下手机，深呼了一口气。刚刚收到游戏内小坤的消息，他说弟的工会多了一位副会长。众人闻言一愣，多一个副会长而已，老板怎么愁眉苦脸的？没等众人疑惑多久，只听皓月争霸缓缓道：“这个人的游戏 ID 叫思念，就是之前与有容身边那位女生。怎么会是他？莫不是星宇跟弟合作了？如果是星宇跟弟合作。”那么充当副会长的是与有容才对。没等众人陷入更深层的讨论，皓月争霸突然站起身，目光一个个的扫向面前的管理层。不管怎样，工会这件事是重中之重，而我们要做的就是不惜一切代价，也要快所有人一步拥有工会。派人查一查这个地跟思念的现实身份吧。如果游戏里不成，我们也可以现实谈一谈。散会。此时此刻，如皓月俱乐部这般的情景在各大俱乐部中同时上演。而他们共同针对的目标只有一个，那就是地，神庭工会驻地，在这里的中央有着一尊十几米高的雕像，赫然是苏念会长本人的模样。从雕像向外蔓延，四周就像是一个小型公园般，石砖铺成的地面，周围草木皆有。而更外围的边缘地带，则是有半人高的围墙阻挡，向外看去便是无尽的海域。工会驻地会随着工会等级的提升，从而逐渐扩大面积，也只有在新手村或是主城内，玩家才能随意出入这里。这也就是为什么苏念之前突然消失的缘故。世界频道的动静不小啊，相信各大俱乐部也快坐不住了。看来我得尽快通关宝藏之地，获取神圣赐福，然后前往主城了。只要到了主城，自己可就能展开拳脚了。不仅如此，他凭借前世已知的信息，仿佛看到了第二件红装，正向自己招手。对了，苏念好似突然想到了什么，他连忙打开背包，看向里面的一个物品——藏宝图。使用后。他会带你找到一处埋藏宝物的地点，你会有意想不到的收获。这东西可是非常稀有的，他记得需要至少五种稀有材料才能合成一张藏宝图，而他能挖出的东西也很屌。至于说有多屌，苏念前世就只知道三人挖过他，其中一人挖出了百万金币
，一人挖出极品红装，最后一个更过分，直接网出神圣赐福。你敢信？事不宜迟。苏念戴上鬼脸面具，随着头顶的 ID 发生变换后，他直接退出了工会驻地，重新出现在新手村的复活祭坛内。刚一出来，他果断使用藏宝图。然而，敌视藏宝图仅能在主城使用。苏念得，尽管心中有万般期待，也无奈。只能争取尽快抵达十级，进入主城，再一探究竟了。之后，苏念的目标就很明显了。他在新手村的商铺中购买了一千金币的蓝瓶后，便踏上了前往宝藏之地的路。半个小时后，苏念再次抵达宝藏之地，而这一次，攻速到达11点多，并且还拥有焚天火海这个 A 级大范围杀伤性技能的苏念，想要通关第七层，简直不要太轻松。仅仅是又过了半个小时，地下七层奖励：毁灭印记成一。苏念。他看着自己小臂上多出的一个闪电型紫色印记，整个人都懵逼了。啥玩意？地下七层就奖励个纹身？我尼玛真就！可还没等苏念吐槽的话说完，他整个人只感觉周围的空间一阵扭曲。下一瞬，他脚下一空，眼前一黑。当缓过神时，眼前的场景已然产生变化，同时他的眼前浮现出了一行小字：“欢迎来到地下八层。”地下八层，这里怕不是宇宙吧？苏念注视着周围的景象，他整个人震撼到了极点。哼，没想到是个外来者，不过也无所谓了。虚无缥缈的声音传入耳中，苏念身上瞬间升起一层鸡皮疙瘩。谁？第五十章，获得神圣赐福，被全福悬赏。时间回到数秒前，苏念获得毁灭印记的同一时刻，神域世界巨龙古国圣城为十二主城之一。此刻，一间朴素的房屋之中，砰！灰发老者看着手中那突然爆碎开来水晶球，他那双浑浊的老眼中顿时浮现出了深深的不可置信以及恐惧。怎怎么可能？意识到情况不妙，灰发老者身形一闪，转瞬消失在了原地。一处辉煌典雅的大殿之中，主位上身着一袭灿金色长裙、银发银眸、容颜绝世的女子，正神色孤傲地注视着下方的灰发老者。她的声音空灵且悦耳：“你是说，有人到了那个地方？”灰发老者低头，声音充满恭敬：“女帝陛下，千真万确。”哼，死了都不让人省心。尽管语气中充满不屑，可在这位女帝的眼中，却还是划过一抹深深的忌惮。给我找到那个人是谁？是陛下。灰发老者应了一声，随后便见他的手中凭空又多出了一颗水晶球。下一秒，只见灰发老者额头处缓缓飘出一滴金黄色的血液。灰发老者脸色一白，嘴角更是有一缕鲜血溢出。很快。当这滴金色血液没入水晶球，一幅画面从水晶球上倒映而出。那是一片蔚蓝色的璀璨星空，而在这片星空中，一道背影显得尤为明显。途径天下，砰！二人只来得及看清那人头顶四个大字，水晶球再次悄然炸裂。女帝皱眉：“外来者吗？看来没法用常规手段了。”说到这，女帝看向灰发老者，淡淡道：“准备全国通缉。”是。随着灰发老者应声离去，从最开始到结束，这整个过程也不过短短半分钟。当画面回到第八层，此时的苏念正手握牧师法杖，一脸警惕地环顾四周，同时内心充满疑惑：什么情况？什么外来者？还有刚刚的声音，莫非是第八层的 BOSS？ 突然，那道虚无缥缈的声音再次突兀地响起：“哼，我倒要看看你这个外来者有什么本事，能有资格来到我这里。”声音落下的瞬间。苏念便见眼前空间一阵波动，紧接着，一名紫衣黑发、模样俊逸的男子凭空出现在了他的面前。而引得苏念注意的是，对方额头上的紫色标记不正和自己小臂上的一模一样吗？嗯，你怎么才九级？男子刚一出现，他那原本冷峻神态瞬间坍塌，转而变得一脸懵逼起来。苏念，好家伙，反差这么大的吗？不是，你这宝藏之地本来就在新手村，我不是九级，还能一百级啊？男子咬牙，果然是那群老登的手段。苏念听得云里雾里，不过见眼前这位 NPC 好似陷入了某种回忆，他也是趁机查看对方面板。毁灭分身 LV 1 0 0加，职业血量13500013500000蓝量500005000500000攻击 37,900 技能，苏念双眼微微瞪大，什么玩意？一个分身100多级。血量尼玛一百三十多万，之前新手村出现一个三十多级的云游商人已经够离谱了，这咋还出现个更离谱的？咱知道你跟神圣赐福有关。
，但动不动就是上百级，这也太……这时，毁灭从回忆中缓过神来，他缓缓转过身，背对着苏念，淡淡道：“小子，你想听听我的故事吗？”苏念不想。毁灭。苏念话锋一转：“当然，我是为了神圣赐福来的。如果听你讲故事也是任务的一环，那我也没办法。”干。毁灭此刻很想锤死这小子，可奈何对方是这百年来唯一有资格继承的人，他还是忍住了。不行，这些事老子不说出来，心里堵得慌。今天你必须听。苏念，十几分钟后，哦，简单来说就是你当初为了个娘们儿，打下了整个巨龙古国，然后那个娘们儿不知道为啥把你给背刺了，还给你灵魂封印了。你只剩下一个分身寻找传承者，最后传承之地还被那娘们儿的手下阴了，给弄到这新手村来了，是吧？听着苏念的简单概括，毁灭嘴角一抽。我那么长一大片的故事，你小子删删减减，就给我变成几句话是吧？就不能尊重一下受害者？所以，你想让我帮你杀了他，还是解救你的灵魂？苏念清楚，这或许就是神圣赐福的任务了。可看起来，难度似乎有一点大啊。都不是。毁灭果断摇头，冷声道：“我要你摧毁整个巨龙古国。”苏念，嚯，好吗？直接派发个史上最难任务，这咱还玩个鸡毛啊？这活爱谁接谁接。我提示：毁灭赐予了您神圣赐福，毁灭向您发布任务。任务目标：摧毁巨龙古国。任务奖励：毁灭传承。任务实现：无。任务惩罚：无。当看到眼前系统一连串的提示后，苏念整个人都愣住了。上来就给神圣赐福，任务还没惩罚，那你，呵，你小子不必惊讶。当你获得毁灭印记，来到这里的那一刻，我的这两样东西就只能给你。至于说这任务你完不完成，传承的东西想不想要，那可就由不得你了。因为，全服通告，巨龙古国向全体玩家高额悬赏，途径天下。前三名击杀者给予紫装乘三，前一百名击杀者给予紫装乘一，前一千名击杀者给予金币乘一千。抓捕悬赏者送往圣城王宫给予红装乘一，金币乘1000。嚯！毁灭这时也注意到了苏念眼前浮现出的半透明光幕，感慨道：“你看，来的还挺及时。”苏念六第五十一章：血量再次突破，来自红装的诱惑。就在苏念无语之际，这个全服悬赏又添了一把火。全服通告：悬赏者提示，被悬赏者途径天下，目前位置为1111号新手村。坐标：温馨提示，玩家一旦被悬赏，将不受新手村或主城的保护。注视着眼前的全服悬赏，苏念的眼皮一阵狂跳。瞧瞧这奖励，前三名击杀者，直接人手三件紫装。你是紫装批发商啊？你拿这个考验干部？更过分的是，把自己抓到圣城王宫，还直接给一件红装，真就是人神共愤了呗。等等，苏念突然想到，如果是谁击杀自己都能获得以上奖励的话，那岂不是说可以浅浅的搞一手骚操作？对了，小子，忘了提醒你。你刚刚口中那娘们的身上不仅也有神圣赐福，甚至还有好几个神圣赐福的线索。毁灭突然提醒道：“哦，果真。”苏念立马就精神了。我有必要骗你吗？嚯，前辈，您要是这样说的话，那晚辈可就必须得帮您好好出这口恶气了。呵呵，你小子倒是有趣。毁灭笑着摇摇头。对了，前辈，这时苏念突然想到什么，连忙问道：“神圣赐福不就是您的传承吗？”那这完成任务后给予的毁灭传承又是什么？毁灭转过身，嘴角勾勒出一抹隐晦的笑容，道：“传承是传承，赐福是赐福，神圣赐福在我的传承面前连个屁都不是，算是附赠品吧。总之，这里面的东西超乎你的认知。”听到这话，苏念内心直呼：“好家伙，能把神圣赐福形容的连屁都不是？那这传承里面的东西，莫非是上古神装不成？不对，哪怕是神装神器。”都不敢如此大放厥词吧？苏念压下内心的好奇，他转而询问起了另一件事。对了，前辈，之前您口中所说的外来者是什么意思？毁灭闻言，深深的看了苏念一眼，淡淡道：“等你出去后，大概率会有一个姓青的女孩找上你，到时候这些你问她，我懒得说。”说到这，毁灭摆摆手：“好了，别浪费时间了。目前的你恐怕连巨龙古国都进不去，还是早点离开，早做打算吧。等你离开后，我的这具分身也就该消散了。”苏念捕捉到了关键词，他连忙说道：“等一下，前辈，是不是我走了，您的这具分身就没用了？”“嗯，对啊，咋了？”“嘿嘿，前辈，您看您的这具分身多好啊，不能浪费了，不是？”一听这话，
毁灭满脸怪异的看向苏念，甚至还警惕的后退一步道：“老子传承跟赐福都给你了，你还想干什么？莫非还想对我这具分身图谋不轨不成？你小子取向有问题！”苏念，不是前辈，你看这个。苏念说着，将自己数据面板中的血量一栏展现在毁灭眼前。嗯，区区二十多万血量而已，老子巅峰时期几下就秒了，有啥好嘚瑟的？呃，前辈忘了我多少级了？九级呀、啊？咋？卧槽！猛然反应过来后，毁灭那双浅紫色的瞳孔差点没瞪出来。他一脸不可思议的看着苏念道：“你小子才九级，怎么就二十多万的血量了？”见毁灭这一副见鬼了的模样，苏念笑了：“前辈，如果我说我杀了你这具分身，我血量能突破四百万，你信不？”毁灭连忙点头：“信，我信。”苏念，既然你不信，爱不是。前辈，你说啥？毁灭，我说我信啊！你小子九级就有二十多万的血量，我是傻子啊！我不信。苏念沉默了，前辈，你这样说，搞得我像是个傻子。啊。这时，毁灭提出了疑问。不过，你小子纵然有这种不俗的手段，但就凭你小子这点等级，想杀我这辈子都不可能。苏念竖起三根手指，毁灭三辈子，那也不太可能。不是前辈，我的意思是，给我三分钟就行。行啊，毁灭一脸无所谓，那你就来试试呗。三分钟后，你要是杀不死我，我可就把你从这里踢出去了哈。外面可是还有一大群人往这里赶，想取你命呢。在毁灭看来，眼前这小子若能真有那等手段，那自己牺牲一个分身也不算什么。毕竟对方离开后，分身也早晚消散，不如帮这小子一把。万一他真能做到，也能早点毁灭巨龙古国。到时候自己的灵魂若没消散，也能走得安详一些。得嘞！听到这话，苏念说了句得罪了，便开始挥起手中法杖，修修修，顷刻间。他的普攻就宛如瓢泼大雨般，以每秒十一发的速度落在毁灭的这具分身上。零，零，天赋未触发。很显然，毁灭的数据可不仅有表面上那么简单。他的物理防御之高，让苏念的攻击落到对方身上根本都不掉血。不过，以苏念天赋的尿性，再结合这一手堪比机关枪的攻速，别说百万血量了，就算是百亿血量来了，也得给我众生平等。与此同时，当这一条条全服通告。不断的循环播报之际，全服玩家彻底陷入疯狂当中。卧槽啊！途径大佬究竟是干了什么人神共愤的事，居然能让一个国悬赏？虽然不知道这贼子干了什么，但我知道伸张正义，吾辈义不容辞。我去，前百名击杀者都有紫装，抓到活的更是直接给红装。兄弟们，位置公布了，避免这贼子被打退游，快冲啊！此刻，除了各路玩家们，当各大俱乐部在第一时间得知此事后，也都一个个的不淡定了。很快，由各家俱乐部组成的一支支精英小队，迅速赶往幺幺幺幺号新手村，目标击杀途径天下。而与众人心情截然不同的，恐怕就唯有苏玉莫属了。第五十二章，四百万血量舒服吗？这回家不得狠狠的奖励大佬。幺幺幺幺号新手村岩石洞窟内，刚击杀完一只岩石巨兽的苏玉，看着眼前不断循环的全服通告，他的整张小脸瞬间变得担忧了起来。这到底发生什么了？他怎么被全服通缉了？一旁的于有荣都惊呆了。不是大佬在新手村怎么能被全服通缉啊？莫非大佬给某个重要的 NPC 宰了？嗯，大佬似乎有这个实力，很有这个可能。不行，我得去帮他。苏玉说着，毅然决然的转身，朝着岩石洞窟外走去。以这悬赏奖励的丰厚程度，肯定会有不少人前往坐标处。虽然苏念有二十多万的血量，但如果要面对数以万计的玩家追杀，恐怕也难逃一死。而自己的血量同样有二十多万，况且又不是被悬赏的目标，要是由自己来拖延时间的话，自家大佬或许不会被爆装备。小玉妹妹，等一下，我也来。身后的于有荣见状，连忙迈着小短腿跟了上来。有荣姐，你来恐怕会死的，没事儿，掉一点经验而已。可是，好了，快走吧。可就在两女前脚刚离开岩石洞窟之际，突然，这我去！苏玉陡然止住脚步。他看着自己视野左上角显示的血量，惊讶的用手捂住了小嘴儿。小玉，咋了？身旁的于有荣见状，关心道：“有荣姐，我好像出幻觉了。你看。”下一秒，在于有荣的面前浮现出了目前苏玉所拥有的血量： 4 2 9 4 0 5 0 4294050。4294050, 见此一幕，于有荣瞪大了双眼，一位数一位数的数了起来：十、百、千、万、十万、百啊！我操！四百万血量，又重复数了好几遍，发现没错后，于有荣瞠目结舌的看向身旁的苏玉，眼中满是愕然，道
，大佬到底做了什么？请问我们还用去吗？四百万血量啊！目前玩家们能打出的伤害，普遍也才几十而已。再结合大佬的职业本身就很能回血的缘故，这一个治疗术上来，除非几十万玩家的攻击同时落在大佬身上，否则根本杀不掉。但这种场景可能发生吗？啊，这这一突发状况，给苏玉都整不会了。原本吧。他是怕自家大佬在数万人的追杀下被慢慢磨死，可现在看来，被磨死的怕不是那数万人。叮，恰在此时，一道好友信息弹出，苏玉见状，连忙点击进行查看。第四百万血量舒服吗？这回家不得狠狠的奖励我。斜眼笑，嚯，看来大佬没事呢。苏玉俏脸一红，什么奖励不奖励的，想的倒是挺美。于有容挑了挑那对小眉毛，小玉妹妹，这就是你的不对喽。男人都主动要奖励了，你若是不给大佬会伤心，可你若是给了，大佬的动力岂不是更大了？一听这话，苏玉的脑海中本能的浮现出一幅幅令人面红耳赤的画面。真要那么做吗？可万一闹出人命咋办？与此同时，宝藏之地第八层，苏念看着眼前的血量，说自己不兴奋是假的，他很期待等日后战力榜出现，以自己目前能拥有的战力，届时将会是一个怎样的景象？而他如果没记错的话，战力榜之后，待全服主城玩家有一半抵达15级时，官方将会举行首届冠军联赛。到时不仅会进行全网直播，奖励也是不可小觑。小子，你很让我感到不可思议。毁灭那虚无缥缈的声音响起，只是这一次只闻其声不见其人。前辈，多谢。苏念朝着四周拱了拱手。行了，你小子该走了。毁灭话音刚落，苏念没来得及道别，便只感觉视线所及之处一阵天旋地转。当他再次反应过来时，发现自己整个人已经回到了宝藏之地的入口，也就是半山腰处。不过此刻他却发现，原本在宝藏之地入口处的石门，如今不知何时已然消失不见。结束了，重重的呼出一口气，苏念的目光看向下方，不禁挑了挑眉：“嚯、哦，看来想取我命的人还不少啊！”下方人群密密麻麻，粗略一看，至少有数万之多。很显然，他们都是根据悬赏者提供的地标来这里碰运气的。但可惜，他们这一趟恐怕要白白浪费时间了。苏念摘下脸上的鬼脸面具，下一刻，他头顶那原本“途径天下”四个大字，以及代表着通缉犯的红色感叹号，瞬间消失，取而代之的则是大号“地”。拜拜了，朝着下方挥了挥手。苏念利用新手村的特性，直接退出游戏，在上，回到了新手村当中。而此时，山脚下的众人，不是“途径天下”人呢？这尼玛地标处就有一座大山。那通缉者不能是忽悠我们的吧？我看今天也不是愚人节啊！你们说，那途径天下会不会在这山上呢？撑死胆大的，饿死胆小的，兄弟们跟我上！人群中，后小雨见有人朝着山上爬，有人打道回府，他明显松了一口气。大佬没事就好。另一边，苏念在回到新手村后，便直接回到驻地中查看起，毁灭赠与他的神圣赐福，神圣赐福，毁灭，效果。技能伤害正 300% 苏念，好家伙，这么简单暴力吗？直接伤害提升 300% 请问这增幅谁看了不眼红？对了，苏念突然想到了什么，他赶忙打开好友列表，给苏玉、后小雨以及于有荣三人分别发了一条消息，让三人来找自己。既然宝藏之地顺利结束，那么接下来无非是进入主城以及悬赏奖励。这东西怎么能便宜外人呢？第53三章，于有荣的拒绝。居然是他！新手村外某处小树林当中，刚一来，当苏玉看到不远处的苏念时，连忙上前关心道：“你没事吧？之前到底发生了什么？”苏念闻言，伸手捏了捏这妮子的俏脸，调侃道：“小女友居然知道关心我了。”苏玉脸颊一热，抬手将某人那只作怪的大手拍掉，一双美眸中尽是娇嗔之意：“别上来就动手动脚的，问你话呢。”说着，他还呲了呲那双小虎牙，好似在说。没看到旁边的有容姐吗？回家让你怎么捏怎么蹭都行，蹭进去斗这个暂时不行。总之在外面这样，羞不羞人呀？苏念笑了笑，反手牵住对方的小手，在掌心中一阵把玩，道：“那巨龙古国悬赏的是途径天下，关我弟什么事？有道理哎。”苏玉赞同的点点头，但却又话锋一转道：“那你为什么被巨龙古国悬赏呀？他们总不能平白无故悬赏你吧？”我就接取了一个任务。原来如此。听到解释。苏玉也并没有多问，虽然不知道为啥，因为一个任务就要被悬赏，但对于游戏这方面，他也不太明白。专业的事情，给专业的人去做就行了。
，反正某人没事就好。咦，有蓉姐，你在那边做什么？这时，苏玉注意到了不远处蹲在一棵小树下，伸出手指，不知道在画什么的于有蓉。啊！白毛萝莉听后连忙站起身，没什么，我就是看到了一个蚂蚁窝，挺新奇的。对了，大佬，你叫我跟小玉来干什么呀？他赶忙将话题从自己身上转移出去。你们小两口在这里，你侬我侬，我还能做什么啊？呜、嗯，有两件事，其中一件事还不小，不过在此之前，等一下后小雨吧。大佬，我来了。好巧不巧，苏念话音刚落，小树林的外围便响起了三人都熟悉的声音。很快，当后小雨来到三人近前，然后他就发现，嗯，这思念的手怎么跟大佬谦一起去了？不对劲，这十分有十二分低劲不对啊！瞅啥呢？人家两人现实中就是情侣，只是之前不知道对方游戏中的身份。一旁。于有容小声提醒：“后小雨。”就在后小雨一脸懵逼之际，苏念这时见人齐了，开口道：“我叫你们来的第一件事是公会，两位有什么想法吗？”这，闻言，于有容承认，他很想加入大佬的公会。一是有大佬在，神庭公会未来的发展空间将会无比巨大；二则是他也是想跟小玉妹妹在一起玩，毕竟这算是他唯一的朋友了。可是，大佬，我有自己的俱乐部，还是不加入了吧。一听这话，苏玉出言劝道：“有容姐，虽然你以后也要创建工会，但凭借咱俩这关系，你可以先来蹭一下加成呀。等以后你有工会了再退出也不迟。实在不行，到时候你让手底下的人当星宇会长不就行了？反正你是老板。”于有容连连摆手：“我一个星宇老板，加入你们工会，这算啥？让那些俱乐部知道了，我肯定给你们惹麻烦。还是算了吧。”说到这，于有容转而一脸笑嘻嘻道：“有你们这两位大佬带，额外加成什么的。”对我来说也无所谓的，对吧？好吧，见有荣姐两番三次的拒绝，苏玉也没有办法。你呢？苏念看向后小雨，后小雨一愣：“我，大佬收我，我肯定加入啊！虽然我是豪风俱乐部的股东，但除了这之外，我跟他们没有任何关系。”后小雨话音刚落，他眼前便出现了一行提示，赫然是来自大佬的邀请。后小雨立马点击同意：“恭喜您加入神庭工会，弟已将您提升为管理者。”这大佬，你这么信任我吗？见大佬上来就给自己管理员，可把后小雨感动坏了。苏念，那我给你撤了。别，好了，接下来要说的就是大事了。苏念话落，他将双重面具取出戴在脸上，随后伸手指了指自己头顶的红色，感叹号道：“相信你们今天也收到全服通告，并且知道击杀我的奖励了吧？”侯小雨率先点头，一共有上百件紫装不说，还有大量金币跟红装，简直不要太丰厚。两女跟着点头赞同，既然只要杀了我就能获得奖励，那我们为何不将这些奖励掌控在自己人手里呢？三人嘴角一抽，好家伙，这大佬狠起来，连自己都杀啊！不过转念一想，这确实一个好方法，与其便宜别人，不如便宜自己。可问题是，大佬，你这四百多万的血量，我们想杀您，少说不得费个几天几夜啊！于有容说出了问题所在，一旁侯小雨，什么玩意？他没听错吧？四百万血量，呜、哦！我侯小雨果然没跟错人，我自然是有两手准备的。苏念取下脸上的双重面具，然后递到了身旁的苏玉手中，道：“你试试能不能戴上。”苏玉乖乖点头。然而，当他将面具戴在脸上的刹那，啪嗒，面具自动脱落，掉在地上。果然，这道具是绑定的。苏念捡起面具放回背包，说道：“那么接下来我们要做的就是尽快进入主城了。等到了主城。”我自然有办法。他话音落下的同时，向三人发出入队邀请。三人进队后，苏念调了一下队伍中的经验分配，便领着三人向岩石洞窟出发。没一会儿，他们便抵达目的地。只是当四人来到岩壁上，向 BOSS 的方向看去时，于有容易惊，指向场地中央。我去，他这是在单挑 BOSS 吗？苏念挑眉，居然是他。第五十四章，每秒恢复二十五万血，这还是人？加勒比得住金妈了。只见在岩石洞窟内，一名梳着中分头，五官分明，头顶 ID 为加勒比德柱的中年大叔，此刻正抡着手里的长剑，站在原地硬刚岩石巨兽。而随着岩石巨兽的每次攻击落下，仅仅不出五秒，这位加勒比德柱便能将损失的血量以极其恐怖的速度恢复上来。这恐怖的吸血速度简直令人发指，很难不让人感到惊讶。可好景不长，苏念几人刚上来没几秒，瞬间陷入狂暴中的岩石巨兽。直接一巴掌打出暴击伤害，外加一招释放无前摇的岩石召唤命中，直接给加勒比德柱打没脾气了。卧槽！一口国粹爆出。
，残血的加勒比德柱眼瞅着狂暴中的岩石巨兽，又要大鼻都扇来，他连手中的剑都不要了，抬手一撇，果断开溜，直接化身电竞博尔特， 1 0 0米三个脚印，闯三个红绿灯的那种。逃跑之余，加勒比德柱还注意到了石壁上的苏念四人，赶忙大声提醒道：“喂，上面的那几个别傻愣着了，不跑的话，你们下来帮我一下，这逼玩意也太耐操了。”四人，来都来了。况且看这位大叔挺面善的，咱们下去帮一手吧。苏念说着，率先跳了下去。当然，他也并非是看谁面善都会无条件选择帮助，主要是说来也巧，在前世，这位加勒比德柱乃是能进世界剑士排行榜前五的大手子，拥有 S 级天赋嗜血狂魔，效果是获得 30% 的全能吸血。而常人对他的评价是一个为人仗义豪爽的究极游戏痴，因为长得比较着急，人送外号网瘾大叔。只可惜。对方在三年后的入侵当中，以守护住一座城的代价牺牲了。此刻下方，加勒比德柱在喊完那一嗓子后，他也不敢再分心了，保命要紧。轰！突然，岩石巨兽那硕大的拳头贴着他的衣角垂下，在地面轰出一个大坑。卧槽，这么快？石头人开极速了？要完！加勒比德柱心里一突突。好在这时，技能冰霜术，咔嚓，发现身后的动静悄然消失。加勒比德柱边跑边向后瞄了一眼，然后他就惊奇地发现，岩石巨兽被冻住了，可更觉得还在后面。技能：焚天火海， 1,288 1,300 加勒比德柱，我滴个妈！请问他看见了啥？短短几秒，就一个技能 ，BOSS 的血量直接少了大几千。好，岩石巨兽怒了，就是眼前这个人类，一而再再而三的羞辱自己。今天咱老师就算是死，也要站着死。轰！岩石巨兽一拳落下，然而， 250血量加257643。岩石巨兽，加勒比德柱，不是，夺手，人家打你2 5五的伤害，你直接恢复25万，这还是人吗？加勒比德柱呆呆的愣在原地，他揉了揉眼睛，看向面前之人，爹，全是这位大神。当看清眼前之人头顶的 ID， 加勒比德柱的内心更加震撼之余，接下来发生的一幕差点把他吓傻。只见苏念手中权杖一挥，十几发普攻同时落下，然后成功触发百分比斩杀天赋，轰隆！岩石巨兽的身体瞬间倒塌，岩石巨兽掉落，金币成五零，蓝色法杖蓝乘一，胸甲蓝乘一 ，C 级技能乘一。苏念回头看了眼瞠目结舌的加勒比德柱，嘴角抽了抽，零点几的概率直接斩杀，在别人的角度看，那简直就是自己随手一个普攻。boss 就没了，这不能怀疑他开挂吧 ？boss 就这么死了。过了数秒，加勒比德柱才从震惊中反应过来，喃喃自语着：“请问，在这短短的数秒内，他都看到了什么？一个技能打 boss 大几千血，然后瞬间恢复25万的血量。紧接着，这大神的攻击更是跟机关枪似的，一挥手 ，boss 直接没了。如果没记错的话，自己也是别人口中的大神吧？可大神与大神之间的差距，真的有如此之大吗？大佬，你看。”你把人家大叔都吓傻了。于有荣刚刚赶来，便直接说起了大实话。加勒比德柱，在听到“大叔”两个字时，他瞬间从大脑宕机的状态中缓过神来。不是这位小妹妹，你说谁是大叔呢？我罩得住，今年才二十四，好吧。正儿八经的零零后，于有荣，这下轮到于有荣懵逼了。二十四，你这怕不是四十二吧？咱俩居然同岁，罩得住！卧槽，你成年了。苏念三人。场面顿时陷入一瞬的僵持。这时，后小雨适时开口：“这位大叔哥，你怎么一个人来打 BOSS？ 没队友吗？”赵德柱也是一个自来熟的人，他笑着的看了苏念一眼，挠头道：“这位大神在游戏开服第一天就能单刷 BOSS， 我寻思着这都第三天了，而且我的 S 级天赋也不比别人差，我上我也行。谁曾想根本打不过。”一旁的苏念一愣，寻思着：“你这么勇，还是因为我？”那个大神突然。赵德柱仿佛下定了某种决心，又似乎被刚刚那番震撼的景象所打动。他来到苏念面前，一脸严肃道：“我这人比较恩怨分明，您刚刚救我一命。要是说现实中还好，可游戏里我这点东西，您肯定也看不上。所以，您看我这天赋也还凑合，能不能？”听到这话，苏念双眼顿时一亮：“嚯嚯，好家伙，自己这还没招揽呢，直接上赶着要来了。S 级天赋来者不拒，好吧？未来的世界第一神级工会。”只能是咱们龙国的。想到这，苏念也没有犹豫，能，当然能。
可谁曾想他话音刚落，下一秒，卧槽！第五十五章，来自苏玉的杀意。人群中兴奋的视线，苏念罕见的爆了句粗口，因为在他话音刚落的下一瞬，只见眼前的赵德柱竟以迅雷不及掩耳的速度直接跪下，然后还特么磕了一个。四人，卧槽！不是你干啥呀、啊？见此一幕，苏念人傻了，咱不就加个工会而已吗？不是国外某教派呀、啊、喂，咋说跪下就跪下了？虽然这也不是现实当中，但你也不能说跪就跪，说磕就磕吧。都说男儿膝下有黄金，你这是找我提现来了？你快起来！苏念连忙上前，想要搀扶，但就在这时，师傅在上，受徒儿一拜。砰砰，又是两个。苏念彻底无语了。不是大哥，你不是要加入工会吗？咋还直接拜师啊？赵德柱起身挠挠头，我也没说加工会啊。而且师傅，我这头都磕了，你刚刚也同意了，咱不带反悔的，对吧？苏念同样迷茫的挠了挠头，不是这人这傻脑回路，拜自己为师，咱俩这说出去谁信啊？不知道的还以为是叔侄呢，迷迷糊糊就收了个大叔当弟子是吧？苏念不知道该吐槽啥好了，见场面一度陷入寂静当中，气氛烘托圆，后小雨再一次的站了出来，喂，大叔哥，你咋拜大佬为师啊？人家大佬是牧师，你是剑士，没啥可教的吧？后小雨站在一旁，小声吐槽道。身后两女听后也是神色各异的点点头，他们也想不明白。赵德柱闻言则是极为的豪爽，当着几人的面说道：“有师傅这根大腿抱，你觉得我是直接进工会好，还是成为大佬的徒弟好？”几人嘴角只抽，你算是把老师我想进步这六个字玩明白了呀？可人家那都是为了现实进步，才下跪认人做义父。你这可倒好，在游戏里就，你这是对游戏得有多上瘾啊？对了，师傅，赵德柱连忙来到苏念身旁。一脸笑嘻嘻道：“弟子有一妹，长得那叫一个水灵，刚成年就喜欢师傅这种长得帅的。要不我介绍给您认识？当然，到时候我叫您师傅，您叫我大舅哥，咱俩各论各的。”唰！就在赵德柱话音刚落的瞬间，一股冰冷中充斥着杀意的视线径直向他投射而来。四，感受到这股视线的赵德柱一激灵，浑身汗毛本能的根根竖立起来。好恐怖！顺着视线投来的方向看去，当他见到苏玉看向自己的眼神时，心里不由得泛起嘀咕：“这女的什么啥情况？莫不是暗恋师傅？”可这就不必了。这时，苏念同样感受到了来自家里女人的视线，他赶忙走到苏玉身旁，牵起后者的小手，说道：“我有女朋友了。”当着众人的面，此言一出，苏玉瞬间阴雨转晴，眼中的那好似要刀人的目光消失了，转而变得一脸和善起来。可这放在赵德柱的眼中，简直就是和善啊！师娘，我错了，有错就要认，挨打要立正。话刚说完，见苏玉微微点头，赵德柱这才松了一口气。对了，加勒比德柱，你现在多少级了？苏念见对方设置了隐私，不攻击没法看，只好开口问道：“师傅叫我德柱就行，我现在刚到九级，昨天等级排行榜结算的时候，我是第十一名，差一点点就第十名了。”赵德柱没有丝毫隐瞒的说道。闻言，苏念瞥了眼等级排行榜，目前自己还差一点经验就能抵达十级了，而排行榜上已经有不少九级玩家了。不过前世的这个阶段，大部分玩家应该都在截取王铁匠的隐藏任务。最早一批抵达主城的，估计要等到后天早晨。想到这，苏念先邀请德柱入会，加勒比德柱加入神庭工会，给德柱个管理后，苏念再次邀请其入队。队伍经验分配微调，他目前并不需要经验，德柱也可以少一点。后小雨跟两女才八级，让他们获得经验大头。恰在此时 ，BOSS 刷新，岩石巨兽，这里是地狱吗？就没有人在乎一下我的感受。一转眼，半小时后，随着岩石巨兽第十二次倒下，岩石巨兽掉落，领主之心成一，金币成五灵护腿蓝成一，地级技能成一，又是一颗领主之心。苏念显得有些意外，算上之前抱的那颗，背包里正好六颗领主之心。期间，岩石巨兽还抱了一件紫色头盔，让他直接送全身蓝装的德柱了。而这半小时下来，后小雨跟两女也是成功晋升九级，尽管如此，距离全员十级还有一段距离，估计还要刷个十五次左右的岩石巨兽。怎么样，被带飞的滋味爽吧？苏念看着一旁的赵德柱，笑道：“经过这半个小时的接触，他跟这位德柱徒儿也算熟了。”嘿嘿，师傅，以后你有事尽管吩咐，现实中也一样。赵德柱拍拍胸膛，那模样看起来似乎很有这个底气，是吗？苏念调侃了一声：“大佬。”有人来了，嗯，苏念顺着侯小雨的目光看去，
，只见在不远处的岩壁上突然出现了好几十人。他仔细一看，来者不是别人，正是以坤哥跟韩江雪二人为首的皓月众人。哼，这不是巧了吗？没想到在这里也能遇到。师傅，干他们吗？一旁罩得住小声问道。苏念摆摆手，不用搭理他们。闻言，罩得住觉得也是。以师傅那四百多万的夸张血量，打这群小卡拉米，说是成年人打婴儿，都是抬举他们了。另一边，我去，居然遇到地了！你们看地旁边那位，不是加勒比德柱吗？也是一位超级大佬，里面怎么还有大的罗列？人家是合法的，嘿嘿。而在众人讨论之际，皓月众人中有一双眸子正死死地盯着下方的苏念跟苏玉二人，眼中满是不可置信的同时，还有些许的兴奋在里面。第56章，进入主城。徒儿背景不简单，坤哥，咱们人多，打吗？这时。坤哥身旁的一名狗腿子小声说道：“打打打，我打你个大啊！”坤哥可是没忘前两次的教训，这个地能凭一己之力就坑死他们几十人一次、上百人一次，而这一次他这边就带了四五十人，数量完全没前两次多。尽管有老板派来帮忙打 BOSS 的韩江雪，但坤哥觉得还是稳妥一点比较好，毕竟对方也有人。况且老板的任务是刷领主之心，可不是招惹人来浪费时间。想到这。坤哥朝着下方的苏念几人拱了拱手：“各位，我们只是凑巧到这，不是有意的。有缘再见。”撤，生怕这位递来一句“我不吃牛肉”。坤哥在喊完这句话后，手一挥，带头开溜。皓月众人见状，也都跟着一个个的离开。临走前，原本人群中那双难以置信中掺杂着兴奋的眸子，如今却在散发着一阵阵的冷笑，也不知道在想什么。而队伍前方的韩江雪，则是在离开前转头看了下方的苏念一眼，意味不明。待皓月众人彻底离去，怎一群软蛋！本以为还能在师傅您老人家面前展示一番拳脚呢，我指定嘎嘎乱杀。”赵德柱不满的说道。“苏念，你现在追上去也来得及啊！”于有荣调侃完，说了两句大实话。况且有你师傅在的时候，你只需要负责嘎嘎就行了。再不济，还有你师娘呢，哪能轮得到你嘎嘎乱杀呀、啊？”赵德柱，你这话说的，我感觉我好多余啊！说到这，赵德柱的目光看向苏念。语气充满认真道：“师傅，要不咱俩现实中见一面吧？徒儿不好好孝敬您一番，心里不得劲啊。”苏念拍了拍赵德柱的肩膀，打趣道：“你要是这么说，那为师到时候可要好好宰你一笔了。”“绝对没问题。”赵德柱立马精神了：“师傅，咱俩先加个 W X 吧，方便日后联系。”“你扫我。”这个小插曲过后 ，BOSS 刷新，继续开干。众人距离十级也不远了，而这个游戏在进入主城后才是刚刚开始。真正的有趣。转眼半个多小时后，这期间苏念一共宰了16次岩石巨兽，爆出的东西也是相当之多。岩石巨兽，就没有人为我发声吗？可回归正题，绿装跟蓝装就不用说了，加起来最少也得有个几十件。不过全在苏念背包里放着呢，留着以后或许会有用。只是可惜这次没爆出紫装。各职业的 D 级跟 C 级技能书也爆了不少，除此之外还有一两千的金币。自由属性点全部梭哈，目前他跟小玉的攻速也已经来到了 12.84 而这次领主之心爆的也比较多，足足爆了七颗，加上之前的六颗，苏玉四人正好全都能在王铁匠的隐藏任务中兑换一件紫装。至于说他们的等级方面，目前清一色的九级 98% 此刻岩石洞窟外，大佬，你这又是带我们刷级，又是给领主之心的，我心里也过意不去啊。后小雨说着，心里算了算道，领主之心一颗一万。代级就算两万，还有您之前给我们的那些技能书，一共六万六千六百六十六，咋样？看着吉利，一旁于有容跟着点头，嗯，合理。我这就让人给大佬打过去，大佬带归带，但若是让大佬白带，他们肯定心里歉疚呀。白眼狼当不得，可以。苏念闻言也没拒绝，毕竟谁又能跟钱过不去呢？给钱多没意思啊！赵德柱来到苏念身旁，那张沉稳的脸笑得跟坏鼠鼠一样，道：“师傅，等过两天，徒弟没事去找您。”送您点好东西。当然，说到这，赵德柱看向了师娘一眼，求生欲瞬间爆棚起来。师娘，你放心，我送给师傅的东西绝对正经，保证给两位一个惊喜。苏念，正经的我不要。话说回来，听着德柱徒儿的语气，对方背景似乎也不简单啊。对于这个，他前世还真不了解。不过现在不是想这些的时候。行了，我先带你们去新手村接受王铁匠的隐藏任务，切记你们的紫装只要武器。没问题，师傅。听大佬的，很快几人组团进入新手村。当他们再次从新手村出来时，已然人手多了一件紫品武器。
。好了，接下来我们就要进入一个全新的世界了。某处刷怪点，随着苏念的话音落下，技能焚天火海，轰！烈焰浮现，眼前的十几只小怪刹那间被蒸发。经验值加三二，经验值加三五，经验值。苏玉几人注视着左上角一点一点往上涨的经验，心里同时对主城充满了期待。待第一波小怪刷完，他们眼中的经验值一同来到了九级 99% 一分钟后，第二波小怪出现，技能焚天火海。提示：您队伍中的所有成员已抵达十级，均可满足进入主城的条件，是否立即传送？传送！就在苏念选择传送的下一秒，五人的身影瞬间消失在原地。全服通告：恭喜玩家，第思念后小雨，有容乃大。加勒比德柱成为本服首批进入主城的玩家，特此奖励每人重铸十乘三，袖珍藏宝图乘一，金币乘一千，蓝装乘五。望广大玩家继续努力。这条全服通告一出，无论是练级的玩家，还是打 BOSS 刷装备的玩家，皆是一惊。卧槽，这么快就有人进入主城了？还是组团进入的？呜、哦，一千金币五件蓝装，这都够我打好几个月了。咦，这星宇老板三人之前不是跟着途径天下混的吗？现在怎么跑地大佬队伍里了？途径天下都成游戏通缉犯了，谁还敢跟他玩？你当人家傻呀？各位找到途径天下没有？没呢，我都找半天了。加一，俺也一样。世界频道又开始热闹了起来。而与此同时，神域世界、巨龙古国、帝城同为十二主城之一。哇，去，这里就是主城吗？简直是另一个世界。第57章，进入地狱级副本。或许这里本就是另一个世界。主城中央的复活祭坛中，当于有容站在这里向外望去，他的小嘴微张，眼中充满了惊讶的色彩。只因此刻映现在他眼前的，乃是一座极其繁华，街道上人来人往，给人一种辉煌典雅、大气质感的梦幻城池。这里的建筑不同于现代城市般满是高楼大厦，反倒是给人一种异世界的奇特之感。哇塞，这里的风格不仅是头一次见，就连周围的 NPC 也好真实哦。见惯了新手村中的那些大爷大妈，当见到这里车水马龙的人群时，这款游戏的真实程度再一次的刷新了与有容对其的认知。这不嘛，在与有容感慨完后，他便走出复活祭坛，来到路边一名小女孩的身旁，伸出小手戳了戳对方那圆嘟嘟的小脸然后，哇，小女孩直接一声哭了出来：“你这人有病吧？矮冬瓜！”一旁小女孩的母亲见状，臭骂了与有容一句，直接抱起孩子就走了。于有容，你看他还知道我矮嘞，就说真不真实吧。苏念六，而这时的苏玉三人也是从眼前这仿佛新世界般的景象中缓过神来。赵德柱率先开口道：“师傅，你说这里不会是一个真实的世界吧？这真实程度，感觉比现实都真啊！我现在都怀疑我们的蓝星到底是不是一款名叫《蓝星 Online》的游戏了，而这里才是真实的世界。”虽然前几天刚接触这款游戏时，他们也同样被游戏中的真实感所震撼，但在新手村待的时间久了，感觉也就那样。毕竟一天到晚能见到的，除了山就是树，再不就是老头跟木屋。如今一来主城，几人这心态立马就跟那土包子进城一样，东瞅瞅西看看，这摸摸那比划一下，等熟悉几天就好了。苏念摊摊手，谁知道呢？或许这里本就是另一个世界吧。独自喃喃了一句，苏念便牵起身旁苏玉的小手。朝着复活祭坛外走去，大佬，我们接下来要做什么？见大佬下来，于有容好奇地问道。苏念闻言看了眼时间，快到下午两点了，悬赏的事暂时不急，先把副本手通拿了吧。手通拿完，我们挖宝藏。听到这话，旁边的赵德柱猛了，什么悬赏啊？师傅说啥呢？不过没等他开口问，于有容挠了挠头，副本在哪儿啊？咱们人生地不熟的，要不找个 NPC 问问？这时。苏玉突然发现了什么？地图上显示，距离我们这里200米的位置，有一个叫副本秘境的传送阵，应该是这里吧？苏念捏了捏对方的小手，是不是？咱们去看看就知道了。走！赵德柱大手一挥，带头朝着副本秘境的走去。很快，当一行五人抵达目的地，这里是一片空旷的地带，而浮现在他们眼前的，是一个圆形的传送门。几人刚来到传送门面前，眼前便同时浮现出了一行字，提示。是否进入 LV 十副本？幽冥洞穴。是，请您选择该副本难度：普通、挑战、史诗、地狱。见状，苏念没有犹豫，果断选择地狱级副本难度。任何副本选择的难度越高 ，BOSS 掉落、手通给予的奖励也就越多。前世 
可是没有哪个队伍在首通副本时选择的是地狱级，因此苏念也好奇这波下来，奖励会有多丰富。提示：建议十人以上的队伍进入该地狱副本，是否执意进入？是。苏念话音落下的瞬间，五人的身影瞬间被吸入进传送门当中，转眼消失在原地。刚进入副本，苏念五人就迎面遭受到了几只洞穴蜘蛛的袭击。洞穴蜘蛛 LV 1 3品级精英，血量 1,250。攻击135技能撕咬，之撕束缚。师傅，让我来。赵德柱没等苏念动手，他提着手中的剑就砍了上去。166 159赵德柱在一剑紫品武器的加持下，目前的攻击力并不算弱。可双拳难敌四手，赵德柱的吸血再怎么猛，也敌不过几只洞穴蜘蛛的伤害。我俩也上。于有容看向一旁的后小雨，干！技能隐袭，技能。无情铁拳，不出意外，在三人的配合下，这几只洞穴蜘蛛很快归西，继续前进。苏念领着身旁的苏玉，率先朝着洞窟内深入。之后，他们又遇到了两波洞穴蜘蛛，不过这回都是苏玉出手解决的。而这一次，在深入了大约近百米后，几人的面前出现了一只大家伙——鬼脸蜘蛛 LV 1 5品级史诗，血量 12880， 攻击340技能连续撕咬。之思束缚，致命毒素，哟呵，还是个小 boss。这一次，避免浪费太多时间，苏念果断主动出手。技能：焚天火海。轰！一千三百六十，一千三百四十四。刷刷刷！一秒钟，十几道普攻同时落下。然后，当焚天火海的燃烧时间结束，五人面前就多了一只外焦里嫩、正好七分熟的大蜘蛛。咔嚓！赵德柱伸手掰下来一只蜘蛛腿。就往嘴里送，呸呸呸！一股煤炭味，爆吃！四人沉默好一阵后，几人继续前进。这回不出意外的话，最终 BOSS 来了。一处宽广阴暗的洞穴当中，苏念看着洞穴上方那密密麻麻的蛛丝，他朝着一旁的赵德柱挥了挥手道：“德柱，退至为师身后。”得嘞！赵德柱会意，带着后小雨跟于有容二人迅速远离。轰隆隆！几人刚跑出去十几米远，身后便陡然传出一声巨响。紧接着，整个洞穴都跟着震颤起来。当三人站稳脚跟，朝着洞穴中央看去时，瞳孔陡然一缩。我去！第58章，副本手通，又一件红装，被打破防了。随着惊呼声响起，只见一只体型足以覆盖半个洞穴的巨型蜘蛛，从上方那密密麻麻的蜘蛛网中破茧而出。在巨型蜘蛛落在地面的刹那，它体表的紫色半透明液体就仿佛活过来了一般，陡然朝着四周溅射而去。一千。卧槽，这么疼！赵德柱不小心被箭射到后，看着自身瞬间减少的血量，整个人都骂了。这要是再来一下，自己可就芭比 Q 了。恰在此时 ，BOSS 的数值面板浮现在几人眼前。幽冥鬼蛛 LV 1 8品级 BOSS A， 血量 98,000 攻击 1,050 技能霸体毒液箭射，巨网束缚，枝毛突刺。这数值比新手村的 BOSS 霸主岩石巨兽。强了不知道多少倍，哪怕是十位等级在十六七级，且每人身上至少佩戴一件紫装的精英小队来，想要击杀眼前的地狱级 BOSS 也都是个未知数。好大的一只孽畜！我要你做，呸！给也死来！苏念挥动手中权杖，空中十几颗蓝色光球迅速落下，直接砸在幽冥鬼之的头顶。二百五十六，二百六十，天赋未触发，斩杀概率正百分之零点零一，正百分之零点零一，正百分之零点零一，死！见这一幕，幽冥鬼蛛都懵逼了。不是，眼前这还是人吗？手臂都特么抡出幻影了。不行，此子多少有点逆天，断不可留。枝毛突刺，幽冥鬼蛛那极其锋利的枝毛，以常人根本反应不过来的速度，直直刺向下方的苏念。以咱老猪这伤害，你一个十级的小娃娃，还不直接死翘翘？一千四百五十，血量加二五七六六幺。幽冥鬼蛛，岩石巨兽，老底。感受到我的痛苦了吗？此刻，幽冥鬼蛛那八只猪眼中，竟人性化般浮现出了震惊、绝望、不可置信、怀疑之声等诸多情绪。岩石巨兽，这段我就更熟了。一时间，幽冥鬼蛛傻呆愣愣地站在原地，猪脑一片空白，都不知道自己该做什么了。可怜瞅着眼前人类的，疯狂挥动着手中那根大棒子，不断侵犯着自己的蜘蛛躯体。幽冥鬼蛛觉得他得做点什么。咱老猪今天就算是死。至少也得拉一个垫背。想到这
。幽冥鬼蛛那六只猪眼顿时就锁定在了苏念身旁的苏玉身上，枝毛突刺，死，给也死来。一千四百五十，剩余血量四二九二九零零。幽冥鬼蛛，不是啊，现在的人类都这么强吗？动不动就是几百万血量，动不动就一秒 A 十几下，呜、哦，这还打个大啊？让人家给当小怪刷？我去你们看！那大蜘蛛咋缩起来一动不动啊？于有荣一直场地中央，小脸上满是疑惑。赵德柱抠了抠鼻孔，能因为啥？让师傅他老人家打破防了呗。后小雨有道理。半晌后，苏念停下平 A 的动作，同时眼前浮现出一条条提示：成功触发天赋 ，BOSS 掉落奖励数量过多，系统正在结算中。恭喜您带领队伍达成本服唯一成就，副本首通，系统即将进行全服通告，是否隐藏 ID？ 恭喜您带领队伍击杀地狱级副本幽冥洞穴，系统即将进行全服通告，是否隐藏 ID？ 否，苏念一口否决。下一秒，一条条全服通告浮现。而当赵德柱众人以及新手村的全体玩家看到系统的奖励后，皆是惊得张大了嘴巴。全服通告，恭喜玩家 D 带领小队达成全服唯一成就，副本首通。特此奖励，随机红装成一，副本勋章成五，贡献点成五零零零零，金币成两千。自由属性点成二十，以上奖励已发放至队长背包。全服通告，恭喜玩家弟、思念、后小雨、有容乃大、加列彼得助成为本服首个击杀 BOSS 幽冥鬼蛛的队伍。特此奖励每人重铸石成一，云铁成五，自由属性点成二十，蓝装成五。已加入工会成员额外获得贡献点成五千。这一下，很多人坐不住了。卧槽了，这群人刚进主城没多久吧？副本首通这就特么没了。这怕不是真开挂了吧？我蓝装还没满，他红装都有俩了。日内瓦举报，不公平！凭什么他们能让大佬带？兄弟们，赶紧进主城吧，晚点啥好东西可都没了。走，组团进主城，加一，加一。不是，你们不找途径天下了？世界频道内热闹非凡，而副本内 ，BOSS 掉落奖励结算完成，恭喜您获得紫装成一，蓝装成十四 ，D 级技能书成八 ，C 级技能书成四。B 级技能书乘一，云铁乘三，金币乘一千。看着眼前爆出的一大堆物品，苏念暗自点头，这播报率还算可以。他拿出那件紫装跟 B 级技能书瞅了瞅，不禁一愣：这技能居然正好适合他。你们谁现在还没有紫头盔？苏念看向迎面走来的赵德柱三人，问道：“他记得苏玉、于有荣跟德柱三人好像都有了。”闻言，后小雨见几人都没有动作，他举起手道：“大佬，我目前还没。No ”诺。收着吧，将紫装递给后小雨。苏念又从背包中取出五枚副本勋章，副本勋章佩戴后进入副本，增加 15% 的额外伤害，每人只能佩戴一枚，还算凑合吧。小玩具罢了，给一人一枚。于有容吃惊，我去，这勋章加成这么高，大佬要是卖出去的话，一枚十万都不过分吧？后小雨嘴角一斜，无所谓，我给大佬二十万一枚。出现了，反向压价。苏念嘴角也抽了抽，好了。接下来看看这随机红装能开出什么吧。四人闻言后，也都跟着期待起来。第五十九章苏玉的异常，那分量以后孩子不愁饿了。见几人这期待的模样，苏念也没有丝毫迟疑，果断使用了随机红装。恭喜您获得反伤之靴，等级 LV 十，效果一护甲加 320， 效果二魔抗加 350， 效果三蓝亮加 1200， 效果四法强加150。技能效果，玩家所受到伤害时，会将伤害量的 20% 回敬给对方，包括技能。嚯，这技能效果！在看到这件红装的技能时，苏念双眼不禁微微睁大。如果他没记错的话，毁灭赐福只对有伤害的技能生效，而装备技能也算技能。好家伙，这么一算的话， 6 0的伤害回敬。假如别人打自己100血，自己一秒就回上来了，结果对方掉了60血，除非对方每秒对自己的伤害。比自己每秒恢复的还多，也就是25万以上。不然的话，这红装你就用吧，一用一个不吱声。师傅咋样？这红装屌不？赵德柱见苏念这一脸精彩的模样，他心里的那颗好奇心愈加浓烈起来。旁边的苏玉三人也亦是如此。屌不屌？出去试试就知道了。话音刚落，苏念五人的身影瞬间从副本消失，一转眼，赫然回到了主城的传送阵前。来得住，你打我！苏念说着。解散队伍的同时，将工会互伤功能打开。玩家在主城内是可以攻击的，但你若是下手重了，或是故意杀人
就会直接被悬赏，在被抓后将会面临蹲牢子，也就是封号的风险。师傅，这不好吧？赵德柱听后显得有些犹豫。这徒弟，我有三不收：一，不听话我不收。赵德柱，师傅我打，我打还不行吗？赵德柱话音还未落，他的大宝剑就已经抡在了苏念的身上。160谢亮加2576619。96啊，什么情况？赵德柱见自己突然掉了96的血量，不由得一脸懵圈。看这个你就知道了。苏念将反伤之靴的数值面板展现在了几人的面前，几人一看，顿时瞪大了双眼睛。哇塞，红装居然有特殊技能，我还是头一次见啊！于有荣的言语中满是羡慕，不愧是红装，这数值加的简直变态啊！后小雨同样羡慕，但更多的则是震惊。厉害！苏玉虽然不太懂。但还是跟着感叹了一声。这时，赵德柱却发现了盲点：数值面板上显示的反伤效果是 20% 可刚刚他打师傅的时候，反伤至少 50% 往上了吧？不过他也没刨根问底，这必然是师傅的手段。对了，大佬，你之前说副本结束后，我们去挖这个袖珍藏宝图，现在吗？这时，于有荣满脸好奇地问道：“可以，不过每人挖藏宝图的地点应该都不一样，咱们分头行动吧。什么时候集合搞悬赏奖励？”到时候我好有私你们。苏念说完，四人皆是点头同意。很快，赵德柱三人便跟着箭头指引，前往各自的挖宝地点一探究竟。而也就在苏玉迈开一双修长美腿，想要前往目的地，但又显得有些心不在焉时，一旁的苏念却是突然握住他的小手，调侃道：“怎么，难得的独处时间，不想跟你未来的老公待在一起？”感受着某人那炽热的目光，苏玉目光躲闪道：“不是去挖宝藏吗？”见苏玉这一反常态的模样。苏念面色一正，眉头皱起，来到苏玉面前，凑近其脸庞，轻声道：“小玉怎么了？哪里不舒服？难受吗？”闻言，苏玉摇摇头：“没有，你这模样可瞒不过我。”苏念伸手轻轻揉了揉苏玉的小脸，说：“吧，到底怎么了？”苏玉底下小脑袋：“我害怕。”苏念一愣：“害怕什么？这妮子，难道是被刚刚副本中的大蜘蛛给吓到了？不应该啊，害怕做手术。”苏玉低声喃喃，听后。苏念顿时松了一口气，这也不难理解，毕竟一个正常的手术都有很多人会害怕，更别说开颅了。想到这，苏念轻轻将身前的可人拥入怀中，细声安慰道：“害怕是正常的，放心，有我在。”可就在这时，苏玉的声音却突然变得哽咽起来。我也不知道为什么，就在刚刚，我心里突然有种莫名的心慌，就好似知道未来会发生什么一样。可是我喜欢你，非常非常喜欢你，我不想离开你，怎么办？苏念的那颗心咯噔一下。这一刻，他的记忆仿佛回到了前世，回到了那个病房中，并且看懂了那一刻女孩眼中的情绪以及想法。原来他当时想说的，也是这句话吗？苏念紧紧地抱住怀中女孩，好似这样对方就不会再丢了一样。我向你保证，我们不会分开。我的话，你还不信吗？尽管想安慰的话有千言万语，但最后从他嘴里说出来的，只有这一句保证。苏玉抬起头，看着男人那格外坚定且认真的眼神。他心里的那抹不安也稍缓，踮起脚的，双唇相应，感受着怀中之人那强烈索取，苏念只是稍一愣神，便开始回应起来。不知过了多久，嗯，苏玉双眸突然瞪大，他一把推开眼前之人，小手护在胸前，面红耳赤道：“你瞎碰什么？”苏念揉了揉腰部，无语道：“确定不是你先动手的？”“嗯，不过该说不说，虽然就碰了一小下，但分量还真不赖。以后孩子不愁饿了。”哼，我才没有！苏玉心虚的哼了一声，但还是上前挽住男人的手臂，嘴角露出一抹不易察觉的甜美笑容，道：“不过你的话我信了，走吧，我们去挖宝。”苏念捏了捏对方的小脸，宠溺道：“走吧，先去挖你的。”不过话刚说完，他突然想到了什么。对了，第六十章，挖出个仙女棒。德州啊，你就感谢为师吧。嗯，咋了？苏玉止住脚步，转头看向身旁的男人，一脸好奇道。这时，只见苏念从背包中取出一件紫装跟两个 C 级技能，递到身旁苏玉的面前。这两个技能比较适合你。至于说这件紫靴加的是蓝亮跟法强，你穿不穿都一样。反正一会儿等咱们把悬赏奖励拿了，就不缺紫装了。苏玉听话的点了点小脑袋，接过两本技能书，笑嘻嘻道：“紫装什么的不重要，有你就够了。”哟呵，苏念闻言显得有些意外：“我家小玉什么时候这么会说话了？”苏玉翻了个白眼，吐了吐小舌头道。还不是跟你学的，咱希望今天你回家后，小嘴儿也能这么甜。你想干嘛？苏玉一脸警惕。你说呢？
。苏念给这妮子一个意味深长的眼神，便带着对方向副本秘境外走去。苏玉，这眼神什么意思？臭家伙不会是想让自己？他下意识的摸了摸红唇，不行不行，绝对不行！那么大的一只，会口腔溃疡的，想啥呢？脸怎么红了？啊，没什么。苏玉被吓了一跳。苏念秒变一双豆豆眼，没想啥的话，这都到大街上了。你还不用袖珍藏宝图，已经用了啊！你看不到箭头吗？能看见才有鬼。苏玉伸手指向主城北面的方向，箭头指向那边。那走吧，你带路。走。两人肩并肩行走在街道上，而就在苏玉时不时瞥一眼自家大佬的俊逸侧颜，脑子里想一些审核无法通过的画面之际，苏念这边也没闲着，他将这次获得的自由属性点梭哈完，攻速再一次暴涨，直接来到了 14.04 之后，他的目光看向工会面板。目前贡献点已经来到了七万多，没有废话，直接升级。工会等级提升至 L V 4工会等级提升至 L V 5工会等级提升至 L V 6贡献点不足，下次升级所需贡献点四万。看了一眼，还剩三万七的贡献点，目光转向工会加成一栏。加成，经验挣 8% 伤害挣 8% 血量挣 8% 之八，移速挣百分蓝量挣 8% 目前人员极限300。不仅加成来到了 8% 还多了蓝量加成，这波简直完美。随后，苏念打开背包，看向那本刚刚爆出的 B 级技能书，瞬移。使用后，您可以向一个方位瞬移出一段距离。B 级技能，是否学习该技能？学习，这是每个法师都必备的一个技能，也是目前苏念比较短缺的一个手段。学习成功，技能瞬移 B 级，等级 L V 1瞬移距离3米，释放所需蓝量。一百八十，冷却时间二十 S， 还算不错，就是冷却时间有点高。苏念想了想，他记得之前在宝藏之地第七层获得了不少经验，全都兑换成技能点了。打开数据面板一看，果然还剩不少。既如此，你已将瞬移提升至 L V 2你已将瞬移提升至 L V 3四百多技能点将瞬移提升至十级后，他还顺便将焚天火海提升了五级。焚天火海提升五级。施展范围来到了七乘以七米，冷却时间也减少了三秒，来到了二十二 S。而相比起焚天火海，瞬移的提升就比较大了。技能瞬移 B 级，等级 L V 十，瞬移距离八米，释放所需蓝量一百五十，冷却时间十三 S。这波只能用三个字来概括，真不错。恰在此时，一旁苏玉的声音响起：“到了，箭头显示宝藏就在这里，不过要怎么挖啊？用铲子挖呗。”不然还能用勺子？啊？苏念说着，从便携商店中买了个普通的铲子出来。那就来吧。苏玉接过铲子，直接在街道的一棵树旁就挖了起来。周围路人，没一会儿，苏玉挖过的地方泛起一阵蓝光。随后，他的面前便出现了一行提示：“成功使用袖珍藏宝图，恭喜您挖出了仙女棒。”啊，这藏宝图不正经啊？怎么还能挖出这种东西？在看到名字的一瞬间，苏玉整张小脸顿时就红了。这应该不是你想的那个东西，看看介绍。哦，对，苏玉赶忙看向详细介绍。仙女棒，剑形武器时装，与武器融合后增加 3% 伤害。呃，你看看吧。苏玉从背包中取出仙女棒，递到一旁苏念的手中。苏念接过来一看，六，时装他前世见过，二十级后商城内会刷新，不过最便宜的一个都要上万金币。但这仙女棒，居然特么是剑士的武器时装。想象一下。一个剑士手握着一柄超大型号的粉色仙女棒砍人的画面，除了说六，还能说啥？正好，你这当师娘的也没送给德柱啥，我觉得这个就再合适不过了。德柱啊，这回你可有福了，就感谢为师吧。嗯嗯，反正我不要，你拿走送人吧。苏玉一脸嫌弃的点点头。诺，那我这个袖珍藏宝图给你开吧。袖珍藏宝图虽然能开出珍贵的东西，但跟真正的藏宝图相比，概率还是差了不止一星半点。这次我就不信挖不出来好东西。苏玉接过袖珍藏宝图使用后，小手一挥，走。于是乎，半晌后，成功使用袖珍藏宝图，恭喜您挖出了任务卷轴。任务卷轴，苏念一愣，能接取吗？苏玉摇了摇头道：“不能爱，这上面显示要我去任务大厅才能接取该任务，留着吧，一会去看看。”能挖出的任务卷轴，苏念就没见过哪个是简单的。接下来就是硬菜了。苏念拿出藏宝图，点击使用。可两人没走几步，一条手机来电的弹出，令苏念突然变得严肃起来。
，只因上面显示。第六十一章，稍微奖励一下某人，要狠狠的奖励。李医生，苏念眉头微微一皱。李医生正是昨日与他手机沟通，并且给出不少注意事项的那位。嗯，你说什么？一旁，苏玉转过小脑袋，有些没听清楚苏念的低喃。嘘，苏念做了一个晋升的手势。有人打电话，小声点。哦，好。苏玉听话点头。苏念点击接通。喂，李医生，苏老弟啊，今天下午五点前麻烦你带患者来一趟，完善一下手术前的准备工作，如检查、备血、抗生素皮试、测量身高、体重等。你这边有时间吗？有有有。一听是关于手术方面，苏念不敢有丝毫怠慢道：“医生，我尽早过去好吗？”好，那我就不打扰你了。第一，随着通话结束，眼前光幕消失，苏念在第一时间就察觉到了身旁苏玉那微微颤抖的娇躯。以及紧紧攥起的粉拳，别怕，主动握住对方的小手。苏念柔声道：“我会一直陪着你，放心。”嗯，见苏玉点头，苏念看了眼时间，目前下午两点四十了。他看向身旁的可人道：“不能让人家医生等太久，我三点前就去接你吧。”苏玉摇摇头：“我又不是小孩，哪儿用接啊？我们在医院门口见吧。”尽管心里还是很怕怕，但他不能辜负了男人的关心。要不，晚上趁着做手术之前。稍微微奖励某人一下，虽然开颅手术前一天应避免剧烈运动导致颅内血肿，但苏玉看了看自己的小手手，这个应该不算吧？嗯，豁出去了，也行。那我先把这个藏宝图挖了，然后通知德柱他们一声。听你的，走吧。不一会儿，两人钻进了地城内的一处小树林当中。苏念跟着箭头的指引，来到了一棵很矮小的树旁，希望别挖出什么奇奇怪怪的东西吧。念叨了一声，苏念果断一铲子。然而，就是这一铲子下去，明亮金光陡然从泥土的缝隙中迸发而出。苏念，什么鬼？直接金色传说？如果他没记错的话，自己上一次的金色传说，还是刷新到超 S 级天赋时。想到这，苏念连忙定睛一看，成功使用藏宝图，恭喜您挖出了上古神器中枢。上古神器中枢升级上古神器的核心材料，拥有不可估量的价值。沃德发，在看到此物的瞬间。苏念整个人都不淡定了，正如详细介绍上所说，上古神器中枢在未来的价值简直就是不可估量、无价之宝级别的。如果说前世反哺时期，全球几十亿的人口中，就只有不到一千件红装的话，那么全世界拥有上古神器、上古神装的数量，绝对不会超过二十。而想要将红装升级为上古神器，除了上古神器中枢外，还需要三种稀有材料。不过这些材料要玩家抵达三十级。达到进入神陨山脉的门槛才能获得。神陨山脉内的野怪等级是没有限制的，它的整体大小也是巨龙古国的数倍，因此里面危险程度不夸张的说，当前市大部分玩家抵达五十级时，也只敢在山脉的外围行动，因为哪怕是山脉的混合区里面，都有六七十级的小怪以及 BOSS， 就别说核心区了，恐怕就连毁灭那种级别的存在，生前都不敢贸然进入核心区。升级任务迫在眉睫呀、啊。旁边的苏玉见状，将小脑袋探了过来。瞧你这一脸激动的样子，开出啥好东西了？你看看就知道了。苏念将介绍面板分享出来。苏玉看后微微一愣：神器是什么？比红装还厉害吗？而且这的价值不可估量，真的假的？见这丫头完全不懂的样子，苏念无奈摇头：“你只需要知道，这东西的价值比我之前卖的那张天赋升级卡的价值还高。”哇去！苏玉一双美眸瞬间亮了，自家大佬。真挖到宝贝了，这回家必须奖励，狠狠低奖励，直接炸！呸呸，又想歪了。这时，苏念宠溺的捏了捏苏玉的小脸，笑道：“好了，走吧。刚刚路上我已经通知德柱三人在复活祭坛集合了，离开前还是当面跟他们说一声吧。”走就走，你别捏了。大约几分钟后，主城的复活祭坛内，后小雨跟有容乃大还没来。苏念见祭坛门口的楼梯上只坐着赵德柱一人，不确定的问道。赵德柱起身，拍了拍屁股，左右看了看，还没来，不过估计也马上到了。对了，师傅，我才想起来，您之前口中的悬赏奖励是啥啊？说到这，赵德柱挠挠头，我就知道那个叫“途径天下”的被悬赏了，其余跟悬赏有关的还真不知道。莫非您接取了这方面的任务？见得住这一脸好奇的模样，苏念也不做过多的解释，直接拿出面具戴在脸上，然后随着头顶 ID 的变换，不是这啊。赵德柱整个人都懵逼了，他那么大的一个师傅呢，戴上面具直接变成途径天下了，揉了揉眼睛，确定自己没看错后。
罩得住脸上的懵逼，逐渐被震惊所取代，随后则是变成了狂喜。我操，咱就拜一个师傅，结果享受两个师傅的待遇，这波是他罩得住转麻了呀！恰在此时，后小雨跟于有容二人分别从不同的方向抵达复活祭坛。既然都来了，我有一件事要说。苏念话落，见罩得住三人皆是聚精会神起来，他牵住一旁苏玉的小手，淡淡道：“悬赏奖励可能要等后天。”或大后天才能进行了。三人闻言一愣，赵德柱率先开口道：“师傅咋了？这两天难道您不上游戏了？”苏念点头：“我跟小玉现实中有点事，马上就要下了。这两天你们就多接点任务，升升级吧。”说到这，他好似想起了什么，目光看向德柱。第六十二章，皓月争霸的激动，让苏念见识什么叫资本家。对了，德柱，这个是你师娘挖出来的，咱们几个人里就你能用，送你了。苏念说着，从背包中掏出那根粉色的仙女棒，递到德柱的手中。赵德柱一脸懵逼的接过仙女棒，不过当他看到此物的介绍后，面色一喜，多谢师傅师娘。不过，师傅你们到底出啥事了？要不您跟徒弟说说吧？徒弟现实中还是有一点点实力的。于有容赞同的点了点头，道：“对呀，大佬，有啥事了您就说，咱们大概率也能帮上忙。”后小雨同样一脸认真：“大佬，我别的本事没有，就是钱多，用钱了您尽管跟我说就行。”听着三人说的话。苏念嘴角抽了抽，咱就去做个检查，能帮上什么忙啊？做手术的钱自己也够，手术者那位李医生也帮忙找了，到时候自己再塞点红包。请问还有什么需要帮忙的吗？想到这，苏念无奈的摆摆手道：“这事儿你们恐怕帮不上忙，心意我就心领了。”小玉，我们下吧。嗯嗯，苏玉点了点头。三位再见。没给三人说什么的时间，苏念两人直接退出了游戏。而因为在主城内退出游戏，玩家是不用顾忌身旁有没有人的缘故。当于有容三人见两人消失，赵德柱率先开口道：“不行，师傅有事，我这个做徒弟的不能不管，我得问问师傅在哪儿。”他说着，便要调出手机 WX。这时，于有容突然说道：“大佬在杭城，小玉就在我旁边的虚拟舱里，我先下线问问小玉怎么了。下午四点前，我上线通知你们。”说完，于有容也果断下线。杭城吗？赵德柱眯了眯眼。看向身旁的后小雨道：“小雨，这两天我也不能陪你玩了，意思再明显不过了。他要跟师傅奔现去。”后小雨挠挠头：“呃，其实我也想去找大佬，反正在家也没事干。”赵德柱问道：“你家在哪呀？”后小雨直言：“京城。”你呢？赵德柱挑挑眉：“巧了，我也在京城，要不一起吧，坐我的私人飞机去。”行啊，两人约定好了，等于有容带话回来，他们便着手组团出发杭城。随后。赵德柱看着手中与大宝剑彻底融合的超大型仙女棒，他握紧甩了甩，点头道：“嗯，用着还挺有手感的。”后小雨，想象一下，一位中分头大叔拿着一根超大型粉色仙女棒甩来甩去的画面，那简直不要太辣眼睛。哦，对，小雨，赵德柱掂量着手中的仙女棒，转头问道：“藏宝图挖出啥了？”“嗨，这就别提了，就挖一万枚金币出来。”后小雨反问：“你都挖出啥了？”一听这话，赵德柱眼角抽了抽。好家伙，一万金币你还不满意？比我强一万倍，我就挖出一个称号来，还是全服唯一的那种。后小雨，我去，称号你还啊？只是没等后小雨的话说完，当他看到眼前德柱分享出的介绍后，整个人都蒙圈了。霉运者，全服唯一称号，佩戴此称号，你总会不那么好运。噗嗤，后小雨差点笑出来，最终只强忍着笑说出了一个字。能从藏宝图中挖出这个东西，运气也是绝了。要吗？十金币卖你，不要。一金币，我金币全给你都行，但这东西我不要。见后小雨回答的如此果断，赵德柱也是一脸无奈。要不要把这称号扔了？不过就在这时，两人的面前一道身影突然浮现，有容大姐。见到来人，后小雨赶忙从阶梯上站起身，跟着赵德柱来到于有容的面前。咋样？我师傅那边发生什么了？我师娘跟你说了吗？于有容凝重的点点头。小玉这两天要做手术，看他那表情可能有些严重。不过放心，医院那边我有认识的，刚刚已经打过招呼了。那行，赵德柱应了一声，伸手拍了一下后小雨的肩膀。准备一下，咱们晚上之前就出发吧。没问题。转眼天色渐黑，杭城皓月俱乐分部某间厕所内。喂，请问您是皓月老板吗？好哥尽量压低声音，向手机另一端的皓月争霸问道。你是，我叫好哥，是咱们俱乐部杭城分部的 A 级签约成员。有事
，听着对方那不耐烦的语气，好哥回想起之前在岩石洞窟内看到的场景。他双眼满是嫉妒的同时，一咬牙道：“老板，有关于游戏中那个地的真实身份，我知道。”什么？一听这话，手机另一端的皓月争霸直接从老板椅上站了起来。此话当真？千真万确，他是我高中时的同学。今天我在游戏中遇见地，他们的长相一模一样。听着好哥那笃定的语气，皓月争霸激动的双手都在发抖，说：“告诉我他的真实身份，老板，不是我不想告诉你，只是我堂堂 A 级天赋，每个月却只有五千的工资，五万，一个月我给你五万。”弟的真实身份是半晌后，皓月争霸重新坐回老板椅上，心情在这一刻前所未有的舒畅。同时，他向手机另一端的好哥提醒道：“嘴严点，好处少不了你的，可懂？这个消息。”只能掌控在他们皓月手中，懂懂懂。好哥喜笑颜开。很快，随着手机挂断，皓月争霸嘴角勾起一抹弧度。既然在游戏中找不到你这位地大佬，那他就只好现实中。若识趣点，交出工会，再按个手印什么的，一切恩怨或许还能了解。若是不交，可以让这个苏念见识一下，什么叫资本家。被车，第63章，吃不了兜着走的奖励。这徒儿咋动不动就磕？话锋一转。天色又暗了几分，两人刚从医院回到家中，苏念坐在沙发上喝了口水，看着一旁心不在焉的苏玉，他伸手揉了揉对方的小脸，宠溺道：“瞧你这小脸都吓白了，要不帮你多揉揉？”苏玉闻言没说什么，只是呆呆地看着前方，任由某人在脸上施为。见状，苏念轻轻搂住对方，柔声道：“明天就要手术了，今天早点休息吧，放心，明天我会一直陪着你。”听着耳畔男人那满是关心的话，苏玉却是突然起身。以面对面的方式跨坐在了面前男人的腿上，感受着男人身上那扑面而来的气息，以及男人那显得很是错愕的眼神，苏玉不等对方说什么，扬起雪白的脖颈，便是一口应了上去。嗯，苏玉紧紧抱着眼前的男人，他的一双美眸逐渐迷离。随着一缕银丝在两人的唇上悄然断裂，苏玉小口喘着气道：“我不想留遗憾。”苏念瞬间清醒过来，他双臂环着苏玉的纤纤细腰，轻声道：“什么遗憾不遗憾的？”放心，这辈子我都不会让你留下任何的遗憾。不过医生今天说了，你晚上除了进食外，还不能剧烈运动，听话好吗？说到这，苏念还不忘补了一句：“等你以后痊愈了，想做什么我都让你做。”怎样？苏玉眼神躲闪，脸颊润红道：“我才不做呢，是你今天说想要奖励，我才。”哦，苏念嘴角勾起一抹弧度，调笑道：“那小玉想怎样奖励我呢？”说着，某人的那只咸猪手还在苏玉的纤纤细腰上。稍微微捏了一下，嗯，苏玉娇躯一颤，整张小脸都要缩进苏念的怀里了。他细声细语道：“你想让我怎样奖励，我就怎样奖励，听你的。”苏念看着怀中那宛如小猫咪般顺从的可人儿，摇头道：“你呀，现在就好好休息，等待明天的手术。至于说奖励什么的，就先欠着吧。等你恢复了，我再提一些过分的要求，怎么样？”听到这话，苏玉脸颊更红了。他装作一脸不懂道：“什么过分的要求啊？”闻言，苏念只是摸了摸怀中苏玉的小嘴儿，笑道：“当然是让你吃不了，兜着走的那种啊！”我我先去洗澡了。苏玉有点坚持不住某人那霸道的目光了，果断开溜。他真怕再这样下去，要洗内内了。见这丫头走进浴室，苏念也是缓缓吐出一口浊气。他刚刚也是憋了一肚子火，可惜没办法，等这丫头痊愈，早晚让她尝尝什么叫做大威天罗。次日清晨，杭城医院。经过了一早上的奔波，此刻的手术室外，苏念看着头顶手术中这三大个字，他整个人的面色在这一刻前所未有的担忧，只能听清自己的心跳在走廊来回踱步。而恰在此时，一阵急促的脚步由远及近，在这边，悦耳的声音响起，随后是一阵更加急促的脚步。嗯，苏念一愣，这声音听起来咋这么耳熟？可当他抬起头，朝着声音传来的方向看去时，只见一名竖着中分长相老成的大叔已然抵达近前。师傅，刚来到近前，赵德柱便迫不及待的给苏念来了个大大的拥抱。赵德柱，苏念显得有些懵。赵德柱松开拥抱，师傅，咱现实别显得那么拘谨嘛，该叫什么叫什么。闻言，苏念转头看向赵德柱身后的另外两人，一男一女，个头看起来都挺矮小，不是后小雨跟于有荣又是谁？这你们咋来了？赵德柱直言不讳道：“这不是担心你跟师娘吗？”况且咱们不来的话，在家也没事干，左右不过是几小时飞机的事儿，就来看看。他这话说完，身后的后小雨跟于有荣二人也皆是点头赞同。其实
，罩得住两人在昨天就到了。不过当时因为天都黑了，再加上从医院方面得知苏念两人那时都回家休息了，他们就没来打扰。而因为在开颅手术前，医院建议除了家属以外，其余人尽量不要接触患者的缘故，他们也就只能现在才来。师傅，咱俩这属于是在现实中第一次见面，徒儿给您磕一个哦不，磕三个吧。话落。赵德柱根本不给苏念阻拦的时间，直接跪下，砰砰砰磕了三下。苏念，他真就很无语，这徒儿咋动不动就磕啊？出去了可别说是我徒弟啊！好了，坐吧，别站着了。苏念指了指走廊旁的座椅，念哥，你也别太担心了。对啊，昨天我跟医院这边打过招呼了，人家那边说小玉妹妹目前成功率很大。苏念闻言勉强的笑了笑，但突然他好似意识到了什么，目光看向身旁坐着的后小雨，诧异道。你咋知道我名字的？后小雨指了指坐在他另一边的赵德柱，是德柱哥查到告诉我的。苏念本能的看向赵德柱，能在这么短的时间内查到他的真实姓名，这一点连国内那些顶级俱乐部都办不到吧？见师傅投来目光，赵德柱挠挠头，呃，徒儿说过现实中有那么一点小实力。苏念整个人无语住，但不等他想要说什么，裤兜里的手机却是突然震动了起来，有人打电话，拿出手机一看，陌生号码。然而，他刚选择接听，手机另一端传来一道声音：“苏念，猜猜我是谁？”“傻逼吧！”苏念直接挂断通话。赵德柱一脸懵：“师傅，谁呀、啊？”“不知道，应该是诈骗电话吧。”与此同时，杭城某个街道旁，一辆黑色的轿车内，操！小坤，你赶紧给小王打电话，让他查查这个手机号的位置，要快！你他妈看啥呢？坤哥被皓月争霸吼的一激灵：“啊，老板没什么。”我刚刚就是看到一个非常牛逼的车牌照，好像是去医院的方向了。第64章，皓月争霸的到来，有一点小实力。转眼，苏念几人已经在手术室外的座椅上等了差不多有十分钟。而这期间，因为罩得住三人的到来，苏念的心情得到了不少的缓解。此刻，几人正在闲聊着。不过就在这时，罩得住的手机响了，他拿出来看了一眼，眉头挑了挑，嘴角一咧道：“有人要来了。”闻言，苏念三人一愣。后小雨率先问道：“谁啊？德柱哥，你认识的朋友吗？”赵德柱摇摇头：“我不认识，但这人是杭城本地的。”说到这，赵德柱看了于有容一眼：“你这个本地人应该见过。”于有容满头问号，他用小手指了指自己：“你不认识，我认识。”“没错。”见赵德柱点头，三人更是一头雾水。而恰在此时，一阵急促的脚步声从医院走廊的拐角处响起，几人转头看去。只见一名长相严峻、上身白衬衫、下身西裤配皮鞋，模样看起来40岁左右的中年男子，此刻正满脸笑意的上前，目光一眼就锁定在了苏念身旁的赵德柱身上。赵公子，您来了，怎么不通知我一声？严峻男子低着头走到赵德柱面前，伸出手，一脸谄媚道：“要是知道您大驾杭城，我高低得去亲自迎接您啊。”赵德柱伸手与其随意的握了握，一脸疑惑道：“你是？”严峻男子一脸堆笑：“您贵人多往事，我是这杭城的市长。”姓高，您忘了上次在京城，我还给您敬过酒呢。赵德柱挠挠头，是你啊？好吧，没想起来这人是谁。给他敬酒的人可多了去了，哪儿能轮到一个小小市长？高市长见赵德柱点头，脸上的笑容更热情了几分。赵公子在杭城这地儿，有什么需要的尽管吩咐。对了，咱劳林岛那边的身体还好着呢。赵德柱一脸的无奈，身体倍儿棒，这就不劳烦你高市长费心了。高市长面色一僵。可当他的目光看向赵德柱身后坐着的苏念三人时，又立马转成一副笑脸，道：“赵公子应该是来医院看望朋友吧？我这就给这家医院的院长找来，要一切设施都用最好的。”赵德柱随意摆了摆手：“这就更不劳烦你高市长了，人我已经找过了。”对了，赵德柱看了苏念三人一眼，笑道：“师傅，小雨还有大妹子啊，你们应该渴了吧？”说到这，赵德柱不等三人回答，他直接转身拍了拍高市长的肩膀：“麻烦您高大市长去给我们买几瓶水。”应该能办到吧？一听这话，高市长的脸色转瞬变得窃喜起来。他连连点头：“能能能。”赵公子，我可太想进步了，我这就去。话落，高市长小跑着离开。赵德柱见状，重新坐下，咂舌道：“这两步让他跑的，挺像那么回事的。”这见此一幕，于有容瞠目结舌：“啥情况？刚刚他就想说，那人不是高市长吗？在杭城，别说他们星宇俱乐部了。”就算是比他们更大的公司，对其都要恭恭敬敬。可如今这高市长在赵德柱面前，咋跟条哈巴狗一样？见三人的目光都看向自己，赵德柱干咳一声，说了：“现实中有一点小实力。”三人
，市长见你都这样，你这哪是有一点小实力啊？是有一点小实力吧？这时，后小雨试探着问道：“德柱哥，你是不是有一句口头禅来着？”赵德柱一愣：“什么口头禅？我自己咋不知道呢？”后小雨清了清嗓子，学着某部电视剧中的台词道：“京城不允许有这妖牛逼的人存在。”赵德柱双眼瞪大：“哎，你还别说，这句话挺有逼格呀。不过或许能稍微改一下。”后小雨一脸期待。怎么改？这个就先不说了。赵德柱说完，看了看手机上的时间，紧接着转头看向一旁的苏念，笑道：“师傅，徒儿送你跟师娘的大礼，估计再等个十几二十分就能到了。”德柱很有孝心吗？那当然。德柱傲娇 JPG。没过一会儿，高市长小跑着回来，两只手上拎着大包小包，里面不仅有水，还有一些水果之类的。赵公子，您看看满意吗？将大包小包放在一旁的座椅上，高市长不断喘着气道。赵德柱见状，站起身，又拍了拍高市长的肩膀，笑道：“高市长啊，我记得杭城这边前阵子调来了一位有能力、有担当、有胆识的同志，看来你和他得好好认识一下了。”“什么？你说他姓啥？和刚刚上任的省长一个姓，所以你可要好好把握住啊！”高市长喜笑颜开，连连鞠躬道谢：“多谢赵公子赏识，小高一定把握住。”“行了，你回去工作吧。”“好好，听赵公子的。”高市长前脚刚离开没一会儿，赵德柱的手机又响了。不过这一次是电话，喂，有啥事？什么？有一伙人往我这边来，这他妈一波又一波，真把老子当财神爷了！不不不，你们不用拦着，让我看看他们到底都是些什么牛马。挂断电话，赵德柱重新坐下，挠了挠头，真烦。很快，一行四五人走来，不过当坐在外侧的于有荣看清几人中为首的那人时，不禁一愣：皓月争霸，怎么是他？听到这话。后小雨也朝着走廊拐角的方向看去，眉头一皱，他怎么来了？而且几人那气质看来，来者不善。见状，苏念双眼微眯，此刻他心里想到了一个人，在皓月内还认识他的，这个狗东西。嚯，果然是地大佬啊！在看到苏念的瞬间，皓月争霸便认出了对方。不过，当他看到小小一只的于有荣时，眼中却是闪过一抹意外，但这抹意外很快被不屑代替。至于说赵德柱跟后小雨，则是直接被皓月争霸给忽略了。第六十五章，在荣国不允许有这样牛逼的人存在。跪下！这时，皓月争霸靠近四人之余，一脸笑眯眯道：“大佬，欧布是苏念小兄弟，我可是特意为你从魔都而来，也非常诚恳的邀请你加入我们皓月俱乐部。”说到这，他从身旁的小弟手里接过一份合同，嘴角笑意不减道：“你看，合同我都带来了，只要苏小兄弟签个字，按个手印。”我们之间的恩怨就一笔勾销，如何？皓月争霸这副笑面虎的模样，就好似苏念今天不签字，就别想从这里离开似的。而在皓月争霸看来，他自己也有这个狂的资本，别一副人模狗样的。于有荣从座椅上站起身，横在皓月争霸的身前，面色不善，冷声道：“想让大佬白白给你打工？我看你是在想屁吃。”皓月争霸闻言一愣：“哦，听你这语气，莫非这小子已经签约你们星宇了？不过想想也是，不然的话。”你怎么会在这里？于有容眯眼，大佬签不签约我心语，这似乎不关你的事吧？那就没办法了。皓月争霸摊摊手，当然，其实我也不是那种喜欢欺负弱小的人。话落，皓月争霸一个变相绕过于有容，径直来到苏念面前，笑呵呵道：“小子，交出工会跟你身上的装备，我们就离开怎样？当然，至于说他们离开后，背地里会不会搞一些阴的，那可就不得而知了。毕竟他皓月争霸，是一个有怨必报。”喜欢搞小动作的人，很显然这是赤裸裸的威胁。可苏念听到这番话，却是面色不变，只是淡淡斜了皓月争霸一眼，那眼神就好似在说：“傻逼。”皓月争霸瞬间秒懂这个眼神，你他妈！啪！没等皓月争霸的话说完，赵德柱起身，反手就是一巴掌，力道之大，甚至直接让皓月争霸整个人都猛地踉跄了两步。威胁谁呢？妈的，给你脸了是吧？听着赵德柱那不屑的声音。皓月争霸眼中闪过一抹凶狠，他侧过头向身后的几名小弟喝道：“你们还愣着干！”然而，这次同样不等他的话说完，瞬间一柄锋利的军用匕首直接从身后落在了他的脖子上。而这时，彻底转过头的皓月争霸才看清，他的身后的几个小弟早已经被几位不知何时出现的西装男按在地上，有匕首的加持，他的这几个小弟愣是一声没敢吭。见此一幕，皓月争霸的脑瓜子嗡的一下。这群人是谁？可还不带他多想。赵德柱两步上前，大手按在他的脑袋上，嘴角一咧
，怎么，带点人就了不起了？在我赵德柱面前玩强买抢卖这一套？赵德柱说完，另一只手拍了拍他的脸，笑呵呵道：“龙国不允许有你这妖牛逼的人存在。”感受着眼前之人眼中那赤裸裸的侮辱之意，皓月争霸双眼瞬间变得一片血红。哟呵，瞧你这样还不服？来，有种你打我呀！赵德柱说着。又拍了拍对方的脸，眼中挑衅意味十足。见到这一幕，皓月争霸彻底忍不住了：“我操你！”可就在皓月争霸刚抬起手的刹那，他只感觉脖尖一痛。顷刻间，皓月争霸身形一顿，他的手掌停留在半空中，脑子也瞬间清醒了过来。他低头看着一缕鲜血从脖梗处流出，瞳孔猛地一缩。再晚一秒，刚刚自己但凡再晚一秒，身后这个人真会杀了自己。难道对方不知道在龙国杀人？这到底意味着什么吗？就连他也只敢带几人威胁一下，再不就是背后雇人使阴招。但眼前这个人，皓月争霸看向身前满脸轻蔑的赵德柱，艰难的咽了一口唾沫，眼神中满是惊恐。这个人，他真敢让自己死，还是在众目睽睽之下？咕噜，皓月争霸艰难的咽了口唾沫。而恰在此时，他衣兜里手机突然发出了震动的声响。见状，赵德柱向皓月争霸身后的西装男勾了勾手指。西装男见状也是没有丝毫迟疑，伸手掏出皓月争霸的手机，递到赵德柱的手中。哟呵，赵德柱看着来电显示上的备注，挑了挑眉：“你爹来电话了，听听你爹想对你说啥吧。”赵德柱点击接通，顺便还开了免提。而也就在下一刻，一道粗犷中满是怒火的呵斥声音陡然从手机内响起：“信号的，我操你妈！你这个小逼崽子，能不能别给老子惹事了？你现在给人家立马跪下道歉，然后给我滚回魔都来！”否则，老子打断你的腿！听着手机另一端的谩骂，皓月争霸瞬间呆愣在原地。一向对他溺爱呵护的父亲，何时用这般语气对他说过话？听清楚没有？赵德柱拍了拍对方的脑袋，随即他让出身位，让皓月争霸看向苏念，冷声道：“现在立马给我师傅跪下，再叫一声爷，否则你们今天有一头算一头，别想完好无损的走出这里。正好这里是医院，也他妈免得打120了。”这番话说完。赵德柱见皓月争霸一声不吭，他直接向后方的西装男递去了一个眼神。下一秒，只听咔嚓一声，啊！皓月争霸身后的小弟发出一阵如杀猪般的惨叫，只因他的腿竟被硬生生踩断了。他妈的，这里是什么地方？让他给我闭嘴！砰！西装男闻言二话不说，一个肘击下去，小弟直挺挺的倒在了地上。该说不说，年轻人睡眠质量就是好，无论在哪儿，直接倒头就睡。你个逆子！给我跪！突然，手机中那满含怒意的声音让皓月争霸身形一颤。赵德柱咧了咧嘴：“我就数三个数，今天你要是不跪，我卸你第三条腿。”三，第六十六章，皓月争霸直接跪了。德柱的名义。三，赵德柱的嘴里刚倒数一个字，没等吐出第二个字呢，只听扑通一声，前一秒还满脸怒容，眼中尽是怨恨的皓月争霸，下一秒双腿一弯，直接朝着苏念跪了下去。耶、yeah! ！强忍着内心的屈辱，皓月争霸从牙缝中挤出这个字，真听话，跟条狗一样。赵德柱蹲下身，先是伸手拍了拍皓月争霸的脸，又将手机贴心的塞回对方的衣兜中，笑呵呵道：“以后给我记住了，无论是在游戏中还是现实中，见到我师傅必须叫一声爷，否则后果应该不用我说吧？”说完，赵德柱见这货低头不语，他抬头看向面前的师傅，挑了挑眉：“师傅咋样？徒儿这处理结果还满意吧？”闻言，苏念点点头，这能不满意吗？某人刚来时的意气风发，跟现在一对比，都成啥了？不过满意归满意，他的目光却还是时不时的看向手术室的方向。苏玉一时不出来，他心底里的那块大石头，便迟迟无法落下。见师傅点头，赵德柱笑了笑，朝着几名西装男随意挥挥手道：“把他们都丢出去吧。”对了，赵德柱指向几名西装男的其中一人：“你留下。”很快。当皓月争霸几人被丢出医院，赵德柱看向留下的那名西装男道：“这个什么狗皮的皓月，心里肯定有怨气，找小齐让他彻底服一些，知道什么人该惹，什么人不该惹。你应该懂我的意思吧？”还有，说到这，赵德柱突然想起了什么，说道：“以这家伙的本事，不可能在这么短的时间内就弄到我师傅的真实身份，找人调查一下吧。”这时，苏念突然开口道：“等一下，我有一个怀疑目标。”赵德柱一愣：“师傅怎么说？”苏念双眼微眯，嘴里淡淡吐出两个字：“好哥。”赵德柱看向西装男，去查。随着西装男快步离开，走廊内就又剩下了他们四人。
。后小雨见赵德柱重新坐下，他不禁竖起一根大拇指：“德柱哥，你牛逼呀、啊！”赵德柱果真就是赵德柱呗。赵德柱摆摆手，无奈道：“嗨，什么牛逼不牛逼的？现实里都是虚的，游戏里才是真实的。”说到这，赵德柱无奈的摊摊手：“况且，我这也只是借了家里老爷子的一点小权利罢了。”至于说，我本身就一个网瘾少年，屁大点本事没有。苏念三人，好一个现实里都是虚的，游戏里才是真实的。一般人有你这背景，都恨不得一天去酒店学三次外语。你可倒好，这得是多大的网瘾啊！话锋一转，皓月争霸一脸阴沉的回到车上，见老板回来，坐在主驾驶的坤哥连头都没回，便迫不及待的问道：“老板怎么样？苏念那小子肯定被您吓尿了吧？我猜他当场就老老实实的签合同了。”在坤哥看来，自家老板都亲自动手了，那苏念一个平民老百姓拿什么斗？一想起之前在游戏中被对方三番两次教训的场景，坤哥的身心便一阵暗爽。你游戏中是大佬又怎样？等级排行榜第一又怎样？有工会，有红装又怎样？最后不还是给他们做了嫁衣？这就是现实中的差距。可就在这时，啪！别他妈废话！皓月争霸从身后反手就给坤哥一巴掌，呵斥道。给老子滚下车，坤哥，不是啥意思啊？这不都办妥了吗？我是招你惹你了？上来就给一鼻兜，一个月拿这点工资，我容易吗？不过当坤哥抬起头，从车内后视镜看到老板那布满阴沉的脸时，不由身子一抖。这是咋了？老板家里死人了？但由不得坤哥多想。眼见老板又要一巴掌袭来，坤哥赶忙在巴掌落在脸上之前，迅速开门下车。见坤哥下车，皓月争霸此刻。彻底压制不住内心的憋屈与怒火，一拳狠狠地捶在后座的玻璃上。该死！车玻璃发出一阵巨响，但好在是国产车，并无大碍。他骂的，明的玩不过你，老子还不能玩阴呢。这世上亡命之徒可不少，你苏念出了事，只要没证据，谁知道是老子干的？就在皓月争霸准备宁可花费上千万，也要让苏念跟那个赵德柱付出惨痛的代价时，他衣兜中的手机又一次震动了起来。皓月争霸拿出手机一看。当发现是他爹打来的时，又是一股无名火升上心头，果断点击接通电话，可还不得他说什么。手机另一端那劈头盖脸的谩骂声直接响彻整个车内。他骂的，老子当初就应该把你这个孽种射在墙上。你知道你今天惹了多大的麻烦吗？皓月争霸双目通红，咬牙切齿道：“难道那个姓赵的背景就那么大？您百亿身家，认识的那些大人物还治不了他？”一听这话。手机另一端的人差点背过气去，深深喘了两口气。皓月他爹这才语气严肃道：“我今天就告诉你，那些大人物在姓赵的面前就是个屁，得罪了那个姓赵的，你我两个人的脑袋都不够掉的。”皓月争霸瞪大双眼：“这这怎么可能？这就是现实。”皓月他爹重重拍了下桌子，恨铁不成钢道：“听说过一部影剧吗？叫《百姓的名义》，而我现在可以明确的告诉你，在现实中，这部剧就他妈叫《德柱的名义》。”这回你听懂了吗？这种级别的背景，就算你爹我认识米国统领也不好使，因为这里是龙国。在听到这番话的瞬间，皓月争霸大脑一片空白，就连手机从他手中滑落，都没有丝毫反应。因为此刻在皓月争霸的脑海中只有一个词，那就是第67章。德柱出手如此阔绰，手术室的灯灭了，完了，彻底完了。他怎么就能招惹到这种级别的大人物？对了。他之前说什么来着？明的玩不过，咱就玩阴的。面对这种级别的存在，别开玩笑了好吗？现在就算是所有人都希望苏念出事，但唯独他皓月争霸是最不希望的。原因无他，就凭他知道苏念的真实身份，并且率先上门威胁过这两点。可以说，一旦苏念出了事，哪怕这件事不是他做的，但那种级别的存在，请问会饶了他吗？这一刻，皓月争霸面如死灰，可内心仇恨的种子一旦种下。甚至已经生根发芽，又怎样轻易的拔出？只是实力不允许罢了。或许等到了实力允许的那天，他是比任何人都想让苏念跟赵德柱死的。但这可能吗？就在这时，车辆主驾驶的门被打开，坤哥探了个脑袋进来，小心翼翼道：“老板，分部员工刚刚给我打电话，说好哥那小子不知道为什么被叔叔带走了，咱们要不回去看看？”你说什么？听到这话，皓月争霸瞬间不淡定了，他赶忙直起身，急切道：“快，你快上车！”分部的事情先别管了，你现在立马开车带我回魔都，快！好哥那小子都被抓了，他能有什么理由被抓？那下一个会不会是自己？尽管他跪也跪了，爷也叫了，但谁又能猜到那个姓赵的会不会杀个回马枪？
坤哥一脸懵逼啊，开车送您去魔都，这至少有几百公里吧？要不您，别他妈废话，快上车！哦，坤哥有些不情愿地上了车，踩起油门，径直朝着杭城外狂飙而去。然而，还没等皓月争霸所坐的这辆车开出去几公里呢，几辆叔叔专属车便同时在这辆车的前后左右四个方位出现，将他们拦停。两位，麻烦下车接受调查。一名叔叔敲了敲车玻璃，向车内的皓月争霸两人示意道。见到这一幕，坤哥都吓傻了。不是啥情况啊？他们啥也没干吧？怎么这么多叔叔动身啊？这是通缉犯才有的待遇吧？老老板，怎么办？能怎么办？配合。皓月争霸咬牙道。很快，随着两人被带走，另一边一间办公室内，齐听人已经带上车了。听着年轻男子的汇报，齐听从办公桌下拿出一根高尔夫球杆，他随手挥了挥，便站起身道：“走吧。”陪我去打打高尔夫球，是。年轻男子应声，两人离开办公室。而也就在皓月争霸两人被逮走的同时，这两天都在调查苏念真实身份的各大俱乐部，竟在同一时刻全都受到了极大的阻碍以及警告。这其中自然也正包括时刻都想让途径天下死的豪气甘云。在得知无法进一步调查后，这位可算是气坏了，只能想其他办法。话锋一转，医院走廊中。赵德柱看着手机里的内容，嘴角一咧：“师傅，你说的没错，还真是那个叫豪哥的小子干的，吓唬他两句就全招了。不过没想到的是，赵德柱嘴角抽了抽，接着道：‘这小玩意半夜没事干，居然倒卖小视频，这一下没个几年，别想出来了。’”听到这话，苏念一脸无语：“好家伙，半夜倒卖小视频，这玩意是能随意分享的吗？不过他本身就对好哥这货没好感，再结合对方这次坏自己。”这下对方成功蹲巴黎子了，他心里反倒是舒服了不少。师傅，你的礼物到了。赵德柱话落，苏念三人的目光齐齐看向走廊拐角处，只因那里正有一人向这边走来。公子已经办妥了。当那人来到赵德柱面前，便见他拿出了一个红本本。接过红本本，赵德柱挥手让其退下后，他将此物递向苏念，笑道：“嗯，师傅你看看满意不？”三人，啥情况？礼物送红本本。这怕不是结婚证吧？苏念接过红本本，仔细一看，卧槽，房产证！啊！于有荣两人齐齐懵逼，送礼物哪有送房产证的？看着三人这见鬼的模样，赵德柱微微一叹：“嗨，跟师傅第一次见面，没啥可送的。这套在杭城别墅区内最豪华、最牛逼的一套别墅，就送给师傅师娘了。”说到这，赵德柱一脸的凡尔赛道：“当然，这套别墅不仅是纯一手，里面的任何物品也都让我派人配全了。”虚拟仓我也给您跟师娘一人备了两个最顶尖的，嘿嘿，怎么样？徒儿对你好吧？苏念拍了拍赵德柱的肩膀，他语重心长道：“放心，从今以后你就是为师的关门弟子了，这能不好吗？出手就是别墅啊！卧槽，这套别墅如果真如德柱所说，在别墅区内也是最豪华的那种，价值最少四五千万，好吧？我徒出手，竟如此阔绰。”听到师傅这话，赵德柱也笑了。不过这时，他突然想到了什么，问道：“对了，师傅，过两天等咱们上线了，除了悬赏奖励之外，您还有什么规划吗？”不愧是网瘾大叔，一旦闲暇下来，脑子里除了网游没别的。苏念闻言，直言不讳道：“除了刷 BOSS， 尝试着能不能爆出红装之余，等级也要领先所有人一步，争取把所有的副本手通全拿了。而除了刷 BOSS 以外，他还有几个隐藏的任务，副本成就都要争取在三十级前完成，因为……”当全服守卫玩家抵达三十级后，不仅可以进入神陨山脉，届时，可是还有一件大事发生。赵德柱挑了挑眉，以师傅您的刷怪速度，恐怕没几天下来，等级就能超过那些第一梯队的玩家至少一倍了吧？真期待啊！话题一聊，便终止不下来。转眼两个小时过去了，直到某一时刻，手术室上的灯灭了。第六十八章，苏玉，我想尿尿。细思极恐，灯灭的刹那。苏念赶忙站起身，很快，四人便见一名中年女子率先打开手术室的门，从里面走了出来。“医生，怎么样？”苏念快步上前问道。女子闻言，先是摘下医用口罩，缓了一口气，才道：“手术非常成功，过程也非常的顺利。如果患者自愈力较强，三天左右就可以下床，最晚的话可能要一星期。”在听到这话的瞬间，苏念心里的那块大石头终于落地。女子补充道：“我们马上要推患者去病房。”在这里，我要提醒家属一下：如果患者醒后伴有肢体活动受阻、说话不通畅、恶心、头晕等症状，都是正常的，完全不用担心。苏念点头，好
。很快，又是两名护士小姐姐出来，轻轻推着苏玉前往单人病房。半晌后，重换病房内，苏念看着病床上陷入沉睡中的苏玉，心里有种说不出来的感觉。师傅，你从早上开始就没吃饭吧？正好我也饿了，我让人给咱们买点吃的哈。赵德柱说完，不等几人说什么，便走出病房，电话打了个出去。这时，于有荣来到苏念跟后小雨两人的身旁，小声道。大佬，小玉妹妹躺着的这几天，白天要不我照顾她吧？毕竟我这人比较心细，也是女孩，找保姆的话一般还都不放心。说到这，于有荣补充道：“况且之前我家里也有人做过开颅，尤其是手术完的这两天，患者每天基本睡不着觉，就算睡着了，也时常会被疼醒。所以避免发生意外，还是两班倒的照顾小玉妹妹比较好。”于有荣这番话也不无道理。若只是一个人照顾苏玉，那一整天都别想休息了。要是请保姆的话，一般人谁又放心？而对白毛萝莉这个人，苏念前世还是比较了解的。典型的人，美心善傻白甜。想到这，苏念赞成道：“如果可以的话，那就麻烦你了。”于有荣随意的摆摆手：“我跟小玉妹妹什么关系？况且大佬你也肯带我，我照顾小玉妹妹两天没什么的。”苏念笑了笑：“既然如此，你也别大佬大佬的叫了，叫我名字就行。”于有荣一愣，随即立马反驳道：“这怎么能行？你是本来就是大佬，况且……”我要是叫你名字，岂不是生分了？要不这样吧，咱俩各叫各的，我叫你大佬，你跟小玉妹妹一样，叫我有容姐咋样？苏念闻言也没拒绝，一个称呼而已，他随便。完了，现在看起来，三人中就我最没用。一旁，后小雨抵着个脑袋，表情宛如吃了屎一样难受。大佬，你看得住送你别墅了，要不我送你一辆车吧，也算是当见面礼了。苏念无奈的摇摇头，算了吧，我还没驾照，开不了车的。当然。没有驾照是次要，毕竟他前世也会开车。主要是以后他每天除了打游戏，可能就是跟苏玉嗨嗨，这个不能乱说哈，会被审核掉的。总之，全天基本很少出去，要车也没太大用啊，还不如来件红装实在。后小雨一见大佬这反应，顿时急了：“哎呀，驾照那玩意，你让德柱找人给您办一个呗。大佬，你也不用担心车一直放家里开不上，实在不行咱就当玩具玩呗。”苏念。这话从富豪嘴里说出来，是不一样啊！别人那是爱车如命，你这可倒好，把车当玩具。大佬，你不说话，我就当默认了哈。后小雨这把可算逮到立功的机会了，他连忙拿出手机，翻找出卖车经理的电话。大佬，你喜欢啥车？库里南还是兰博基尼？我现在就找人预定，争取以最快的速度给您送到别墅去。大佬默认，那我给您选劳斯莱斯了哈。这个幻影看着不错。苏念嘴角疯狂抽搐，这几个人咋跟宫斗似的？他们是不是知道些什么啊？比如三年后的游戏融合现实。仔细这么一想，他记得前世似乎就在神域中见到过军队的影子。细思极恐啊，这应该只是巧合，对吧？时间过得很快，当几人吃完饭，坐在另一侧的病床上，这时后小雨突然戳了戳身旁的苏念，小声提醒道：“大佬，大佬，嫂子醒了。”嗯，听到这话，苏念立马坐起身来，来到苏玉的病床前。苏玉一点点的睁开眼后，先是一脸茫然的打量四周，但当他的视线看到面前走来的那个人时，眼眶顿时红了。我我还活着，他的声音断断续续，其中掺杂着哽咽。苏念握住对方的小手，另一只手轻轻替其擦去眼角的泪花，柔声道：“当然，只是一个手术而已，怎么样？有哪里不舒服吗？”苏玉一脸委屈巴巴，脑脑壳疼，不过我可以忍，哭一哭应该就好了。说完，苏玉抽动了一下小鼻子。小心翼翼地看向苏念，问道：“我现在光头还好看吗？”苏念闻言，一脸认真道：“当然好看，你的颜值与发型无关。”他这话说的倒也没错。都说光头是检验颜值的标准，那苏玉的颜值可以不夸张地说，就算是那些超一线女星来了，素颜也只有被吊打的份。那就好疼。嗯哦。苏玉嘴角刚要强扯出一抹笑容，下一秒就被脑壳处阵阵的疼痛给疼哭了。快叫医生来！赵德柱被这一幕吓得，直接跑出病房，扯着嗓子大喊起来。不过这种疼痛，医生又有什么办法？除非扎麻药，否则就算是止痛药，最顶级的那种都不顶用。就这样，苏玉这一哭就是几个小时，直到眼泪哭干了，天色渐黑了，德柱几人回去休息了，他这才稍微差了一些。我我想尿尿。苏念，第69章，给小玉弄疼了怎么办？点个大大滴赞。啊！苏念一愣。大脑飞速运转，尿尿这可咋办啊？似乎除了两人一起
，别无他法呀。尿管一般在术后一天就可以拔出，可由于苏玉恢复的不错，再结合那玩意在身上不舒服，不久前医生就给拔了。只要上厕所小心点就没事，或者直接穿尿不湿。我我说，病床上苏玉通红着眼眶，声音哽咽中还有些扭捏道：“要上厕所，那我抱你去。”苏念试探着问道。苏玉闻言，眼神躲闪，完全不敢瞅某人。可他还是用鼻音嗯了一声，见状，苏念起身上前，然后轻轻抱起小玉那柔弱无骨而又性感曼妙的娇躯。这一刻，他心跳的飞快，但步伐却是走得很稳很慢，生怕弄疼了怀中可人。不一会儿，两人抵达目的地，然后，苏玉，你你慢一点。又过了一会，苏念，放心，我闭眼。两人在里面默契了好几分钟，最终，苏玉被重新抱回床上。不过。苏念刚为对方盖上被，苏玉这时却是红着一张俏脸突然问道：“没有看到什么吧？”“粉的，爱不是。”苏念下意识脱口而出后，连忙改正道：“我说刚刚那个马桶垫是粉的，没错，马桶垫是粉色的，我啥也没看到啊。”苏念一脸的心虚，毕竟要说当时没看见吧，可万一他闭着眼操作不当，给小玉弄疼了怎么办？所以，他绝对不是有意的。也绝对没看到四大神兽之一，绝对没有。你苏玉双腿微微合拢，一双美眸中满是羞愤道：“你肯定看了，刚刚才那个一次性马桶垫明明是蓝色的，哪有粉色的？我只是脑袋开了瓢，又没啥。”四啊！苏玉说着说着，似乎是胸口起伏太大，又或是一时间气血翻涌，脑壳更疼了。苏念来到苏玉床边坐下，牵起对方的小手手，无奈道：“要不等过几天，我让你看回来，这样不就扯平了？”苏玉美眸一亮，好，你说话算话，不给看是小狗。苏念，他就是随口一说啊喂，不是，你还真想看啊？那到时候，可就不仅仅是看这么简单了。这时，苏玉见苏念眼中那尽显的疲态，他话锋一转，认真道：“要不明天你雇个阿姨看我吧，你回去好好休息，游戏的进程也别耽误了。毕竟我目前就是静养，又不能有啥事。如果真有事的话，我让人手机通知你。”闻言，苏念笑着。捏了捏对方的小手，柔声道：“也不差这一天两天了。我现在除了睡就想陪着你，况且让一个不熟悉的人照顾你，我也不放心。”他这话说的倒也没错，的确不差这一两天的时间。别人刚进主城的一两天，可能最多也就提升两三级，但两三级在他眼中，刷几次地狱级小蜘蛛而已。现在想陪我，那以后呢？苏玉红着脸颊，明知故问道：“以后也除了睡，就是陪啊？怎么睡？怎么陪？明知故问。”一转眼，两天时间过去，此刻正值中午，杭城别墅区。苏玉看着眼前的大别墅，一双美眸雪亮雪亮的。哇塞，这大别墅以后就是咱们的家了。苏玉的恢复速度堪称顶级，这不嘛，今天就能下床了。不过为了稳妥起见，这一路上都是苏念背着这个小丫头慢慢走，而这丫头也是刚能下床就闲不住了，非要进入神域内。一是不想拖累苏念的进程。二则是进入游戏世界的是精神体，外界肉体属于沉睡状态。这样一来，他的脑壳不仅不用一直疼了，外界伤势还能慢慢恢复。最终，苏念在这丫头嘴皮子的软磨下也没办法，在寻求医生的同意后，两人就来到了这里。不过每天到了晚上，会有几名护士上门打针，这是手术几天后必须要做的。当然了，苏念说着，转头看向身后的几名西装男道：“几位老哥，到这里就不用送了，这几人自然是得住安排。”来护送两人到别墅的，而赵德柱跟后小雨两人是昨天下午回京城的。是，见为首的西装男应声，苏念朝着对方点点头，便背着苏玉向别墅的门口处走去。哇去，这个门至少得几千吧？居然还带人脸识别的。听到这番话，苏念眼中有些复杂。这丫头，似乎这十八年来还没出过杭城吧？很快，两人进入了别墅的客厅。我滴个乖乖，这客厅都能打羽毛球了吧？这吊灯不会掉下来吗？两人又来到卧室，这床好大好软，呸，睡起来得老舒服了。苏念，之后两人又在书房、浴池、后花园、游泳池等地方参观了一番。总之，这里面什么东西都备齐了，无论是两人能想到的，还是想不到的东西都有，甚至就连床头柜里还有。这个就不能说了，反正要给德柱的手下点个大大滴赞。此刻，两人慢悠悠的。来到了别墅三楼的阳台处，站在这里向外望去，风景简直不要太好。嗯，苏念眉头一皱，只因他在这个位置看到了外面的
那辆黑色轿车，这不正是他跟小玉来时坐的那辆车吗？这几位老哥还没走，莫不是保护上他俩了？看啥呢？咱们快点进虚拟舱吧，脑壳好痛！背后的苏玉小声说道。好，苏念应了一声。不一会儿，两人来到摆放虚拟舱的房间。苏念帮手脚有点不利索的苏玉调整好设备。然而就在这时，我上一勒脖子了。衣服胸前的位置没弄好，帮一下呗。苏念闻言，这还能犹豫？第七十章奇葩的任务。苏念与第一无缘了。苏念缓缓伸手，触感是一片的柔软。尽管苏念在这两天晚上可以说是不该看的地方都看了，不该碰的地方也都碰了，但随着他的手掌挪动，苏玉的一张俏脸还是会反射性的润红起来。或许待日后深入交流久了，渐渐的也就熟悉了。好了，进游戏吧。嗯嗯。神域世界，地城，复活祭坛内。经过这三天的时间，目前的主城内已经多了一些零零散散的玩家。不过，目前大部分进入主城的玩家，不是在熟悉主城的环境，就是在接取一些委托任务。也有玩家组队刷副本，或是去寻找野外 BOSS， 想要拿手通，不过很少罢了。但目前看来，手通都还没结果。哎，真的一点都不疼啊！一旁，苏玉伸手揉了揉自己的脑袋，不仅头发回来了，脑壳也不疼了。怎么样？我还是有头发比较好看的，对吧？他看向自家大佬，眨眨眼问道。苏念面色一正，这个时候可不能点头啊，点头就完了。我觉得吧，如果一个人颜值的逆天，什么发型都好看。苏念一脸正经，还是你会说话。苏玉心里甜滋滋的，连忙来到自家大佬面前，然后缓缓点起脚尖。不、哦，一触即分。好了，苏念揉了揉苏玉的小脑袋，笑道：“我撕一下得住他们。”让他们在主城门口集合，然后咱们悬赏奖励搞起。如果他没记错的话，今天恰巧就是战力排行榜出现的日子。看了看时间，距离中午十二点还有一个多小时，差不多了。好，苏玉应了一声，主动挽住自家大佬手臂，肩并肩朝着祭坛外走去。可两人刚走出复活祭坛，你们看，那不是地吗？地，他都有几天没上了吧？对呀、啊，不仅是他，就连那个途径天下。也一直在十级，找也找不到。都说是因为通缉退游了，可惜了。谁说不是呢？现在排行榜第一的大佬都快十四级了，也不知道这个地还能不能追上。难了，我看他是与第一无缘了。听着几人的小声议论，苏念完全不在意。等战力榜出现后，一些人就闭嘴了。这时，苏玉突然想到了什么，他看向身旁的苏念道：“对了，我之前挖出一个任务卷轴，要不要去看看？”正好顺路到任务大厅，走吧，正好去瞅一眼。苏念听后也没拒绝，正好他也比较好奇，挖出的任务卷轴会给什么奖励。很快，两人抵达任务大厅，这里的任务可比新手村的委托酒馆多太多了。除了隐藏任务外，正常任务是分等级的，由 D 到 S 级的任务这里都会刷新，等级越高，奖励越丰富，相同的完成难度也是大大增加。苏念扫了一眼任务栏，没有吗？回想起前世的那项任务。应该就会在这几天刷新，看来近几日得多留意一下了。正好自己有途径天下这层身份在，届时哪怕再被悬赏也无所谓。至于说这上面其余的那些任务，苏念根本懒得看，自己没必要浪费时间去获得那仨瓜俩枣。怎么样，这任务能接取吗？苏念见一旁的苏玉陷入愣神当中，开口问道：“能。”苏玉点点头。不过这任务内容，他有病吧？随即，苏玉将任务分享出来。反叛者向您发布任务，任务目标：找到巨龙古国任意一名官员，并且给他一巴掌，让他以后常常记性。任务奖励：未知。是否接取此任务？苏念，不是正常人，谁发这任务啊？目标是击杀官员还好，可这给他一巴掌，让他以后常常记性，伤害性虽不大，侮辱性极强啊！如果他没记错的话，巨龙古国的官员们等级大部分都在7 5五到九十之间。以他目前的血量，扇完巴掌成功逃脱的概率大概不足 10% 凡事的成功率不足 98% 去了跟送死有什么区别？可仔细一看，这奖励，上一个给未知奖励的是云游商人，直接奖励了神圣赐福的线索。反正早晚跟巨龙古国干上，这任务可接，但不是现在。待他抵达30级，进入神陨山脉，实力狠狠的提升一波，还是很有可能完成任务的。想到这，苏念说道：“这任务卷轴，你先留着吧。”日后或许会有大用。苏念闻言也没拒绝，不过他却是将手中的任务卷轴递到苏念面前，说：“还是给你吧，我只有四百万血量，没有任何恢复手段
，万一哪天不小心嘎了，被抱走咋办？也行，走吧。接过卷轴放入背包，两人再次赶往主城门口。几分钟后，隔着老远，当城门口的赵德柱率先看到师傅师娘时，他拎着手中的超大型仙女棒，便迫不及待地跑了过来。师傅，我可想死你了。师娘，你恢复的咋样？苏玉点点头，好低狠。这时，不远处的于有荣跟后小雨也迈着小短腿跑了过来。既然人都到齐了，那么咱们事不宜迟，悬赏奖励不能白瞎了。苏念话音刚落，后小雨便一脸困惑地问道：“大佬，您之前说获得悬赏奖励的方法究竟是啥啊？”一听这话，四人齐齐投来好奇的目光，就连苏玉也亦是如此。四百多万的血量，尽管有苏玉这位人形机关枪在，能每秒射出去好十几发，但想要击杀获得奖励，也至少需要半天吧。除此之外，神域中能自己打自己吗？这个好像也完全不能吧，就跟关掉工会互伤一样，自己完全锁定不了自己啊。其实，方法很简单。第七十一章，全服第二个 A 级技能，里面居然是温的。话落，苏念指向远处的一座高耸巨山，我们可以利用特殊的地形。这方法乍一听，可能要浪费很长时间，但他既然能说出口，就自然是知道一些靠谱又迅捷的方法。至于说摘下面具给别人戴，这个之前就是过了。面具属于绑定物品，只能自己带，而将古朴项链摘下也不行。毕竟他的技能是将普攻打出的伤害设置成最大生命值，不是设置成项链的属性。特殊的地形，赵德柱琢磨半晌，突然想到了什么。对了，师傅，早上我跟小雨去做任务时，在这座山的另一边发现了一座火山。后小雨在旁边跟着点头。听到这话，苏念挑挑眉，那座熔岩火山其实是一处野外 BOSS 的刷新地点。他本来想说的也是那里。正好还能随手拿个手通。既如此，咱们事不宜迟，进队出发。打定主意后，苏念带着四人以最快的速度赶往目的地。转眼十几分钟后，熔岩火山之上，这就是岩浆吗？现实中没见过，反倒是在游戏中见着了。赵德柱说着，蹲下拿起一块岩石，朝着岩浆那一丢，咕噜噜，岩石瞬间被蒸发，化作白色的气体，飘散于半空中。这见状。苏玉浑身打了个激灵，不过转念一想，这里是游戏，玩家并不会真正的死亡。他缓缓蹲下，然后将手指一点点的插入岩浆当中。五百，五百，我去，里面居然是温的，不烫啊！苏玉眼中满是小星星，这温度感觉刚刚好，都想下去泡个澡了。罩得住嘴角一抽，不烫是不烫，但我们仨要是碰到了，恐怕比被烫都难受。放一根手指进去，一秒掉五百血量，这要是不小心掉进去。不得跟那块岩石一样，瞬间蒸发啊！德柱哥小心！后小雨的声音突然响起，话音刚落，只见一条条烈火巨蟒从眼前的岩浆中陡然窜出，向距离岩浆最近的赵德柱跟苏玉袭去。嗯，苏念眉头一皱，同一时刻，他抬起右手权杖，刷刷刷，几条烈火巨蟒没等落地，就成经验了。你们仨快向后退！这时，当苏念发现岩浆突然变得沸腾。转头向赵德柱三人提醒道：“三人闻言不敢有丝毫怠慢，咕噜噜，三人前脚刚离开十数米，岩浆便沸腾的愈演愈烈，直到某一刻，砰！一只体型如小山般巨大、整体为火红色的蜥蜴陡然从岩浆内窜出，霎时间被他溅射出岩浆落向各处，血量低于两千的玩家只要碰到，必死无疑。这他等级怎么这么高？”随着不远处赵德柱的惊呼。苏念的眼前也是出现了面前这只 BOSS 的具体信息：熔岩巨蜥 LV 2 0品级 BOSS A， 血量 78,900 攻击 980， 技能：狂暴、岩浆沸腾、烈火吐息、岩石操控。等级虽高，但这20级的野外 BOSS 终究没有地狱级副本内的强。而在每个主城外都有类似的野外 BOSS， 只是他们的等级都在十几到三十上下。眼前这只在十二大主城周围的野外 BOSS 中。实力也就中等偏下，好，响声覆盖整个熔岩火山。可熔岩巨蜥这一嗓子好玩，他见这几个人类却不逃不避，甚至眼下这一男一女还跟个没事人似的，上下打量自己，就跟欣赏一只小宠物一样。顿时间，熔岩巨蜥只感觉自己整只兽都受到了极大的侮辱。岩石操控，顷刻间，几块巨大的岩石被他操控至半空中，旋即猛然砸向眼下两人。1,200 1,200。限量加 257661，720 熔岩巨蜥，他看着自己头顶减少的血量，再看看眼前这两人头顶
，一丝丝都未动的血条，整只兽都愣住了。神马情况？我那么大的几块岩石砸下去，请问伤害呢？掉血的咋是自己？容颜巨蜥不信邪，一口烈火吐吸下去，六百，六百，不是他这一口技能下去，每秒减少八百血量的，怎么是自己啊？这俩人头顶的一串数字是啥？见着大蜥蜴怀疑人生的模样，苏念看向身旁的苏玉，技能治疗术，加八七幺九二四。苏玉瞬间满血。此刻，容颜巨蜥的脸上露出了幽冥鬼珠以及岩石巨兽的同款表情。不过，苏念可不打算给对方怀疑受伤的时间，抬起手就是一连串普攻下去。在每秒14发的狂射之下，仅仅不到一分钟，全服通告：恭喜玩家 D 思念后小雨有容乃大。加勒比得助成为本服首个击杀 BOSS 熔岩巨蜥的队伍，特此奖励每人重铸石乘一，自由属性点乘25金币乘750锻造水晶乘一。时隔三日，苏念几人的名字再次重回广大玩家的视野。苏念懒得看世界频道说什么，他此刻的注意力全都凝聚在了 BOSS 掉落物上面。BOSS 掉落 A 级技能书乘一，金币乘500云铁乘三，蓝装乘三。A 级技能书，苏念双眼瞪大。如果他没记错的话，野外 BOSS 爆出 B 级技能书的概率都是个位数，这却直接爆个 A 级技能书，什么狗运啊！挖去 A 级技能书啊！全服现在就大佬，你有 A 级技能吧？这是全服第二个，这我还是头一次见。俺也一样，见几人纷纷上来凑热闹。苏剑心一横，趁狗运未散，干了。第72章，苏玉要遭罪了。百剑紫装打底 ，A 级技能飞翔羽翼全职业。飞翔羽翼施展后，玩家可在空中任意翱翔，每分钟消耗200点蓝量，无冷却。看到这技能的瞬间，苏念双眼微微瞪大。这斗气化，呸！这飞翔羽翼不仅可以飞起来提升机动性，就连浩蓝每分钟也才200点。他记得自己的战法护腿是每秒恢复5点的蓝量，算下来每分钟300点，这消耗还没回得多。而最重要一点的是，他居然无冷却。要不是亲眼所见。苏念很难相信，这居然是个 A 级技能。当然，或许 S 级技能的逆天程度要远比这个技能强，但尽管如此，这飞翔羽翼放在 A 级技能当中，也算是最顶尖一类的了。能飞的技能啊！不过这技能对近战职业的用处不大，远距离攻击职业才能发挥最大价值。在看到大佬分享出的信息时，于有荣先是一惊，随后进行了浅层分析。赵德柱跟后小雨点头赞同，远距离职业飞天上拉扯你，那场面想想就头皮发麻。这时，苏念看向身旁的小玉，笑道：“想飞吗？”闻言，苏玉点点头，却又摇摇头：“想啊，不过我觉得你抱着我飞就够了。”罩得住三人，这狗粮突如其来，真是猝不及防啊！好，等有机会我带你遨游一番。不过现在，苏念将技能成功学习后，他的目光看向不远处的岩浆，趁着 BOSS 复活前，我先嘎一次。话落，苏念直接将身上的装备以及背包中的所有物品。一股脑的放入只有正副会长才能有权动用的工会仓库中。待会我死后，你们将紫装统合在一起，等最后一起分配。没问题。见几人点头，苏念施展飞翔羽翼，直接一头扎进岩浆深处。六千七百，一万三千四百，三万六千。仅仅过去三秒，他的血量便以每秒三万六的巨额伤害持续往下掉。如果按照这个速度下去，大约两分半血量就见底。这你们说师傅在里面？不会被憋死吧？赵德柱这时忍不住担忧道。于有荣斜了他一眼：“你说呢？我们进来的是精神体，肉体在外面睡觉呢。”啊！赵德柱面色一僵，赶忙转移话题道：“对了，手通给的这个锻造水晶是啥？还有重铸石和云铁，咋都没有介绍。”于有荣挑了挑眉：“重铸石是用来重置装备属性的，以我们身上的这几颗都是全服通告获得的来看，价值肯定不低。云铁之前我去锻造铺看了。”是升级装备用的，而这个锻造水晶嘛，顾名思义也是锻造用的呗。反正大佬带咱们获得的值钱就是了。后小雨点头，有道理。大佬都带咱们获得这么多好东西了，我下线后再给大佬打一百万吧。于有荣出现了，但这次不是反向压价，而是乱压价了，好吗？转眼一坤钟后，扑通，岩浆处陡然传出的响声给闲聊中的四人吓了一跳，本以为是 BOSS 复活了呢，可乍一看。师傅，赵德柱这一喊，不知道的还以为是悟空喊唐僧呢。苏念落地，反手从工会仓库中取出双重面具戴在脸上，这才看向几人道：“我就剩三千多的血量了，你们谁先来？”
。苏玉率先开口：“一起吧，这第一个人头谁抢到算谁的，咋样？”苏念：“好，好，好，你等伤好的，床上、浴室、书房、沙发、游泳池、厨房里、楼梯上，任你挑选。届时你可要遭老罪了。”师傅接招！听到师娘的话，赵德柱率先站了出来，抬起手中的超大型仙女棒就开抡。见状。苏玉也拿起弓箭就开射，雨有容，尝尝我这一招。电坤小子的火星大力拳，后小雨还是上吧，不然显得我很不合群啊。不出半晌，苏玉面前出现一行提示：恭喜您击杀了被悬赏者，途径天下，获得悬赏奖励，紫装成三。见自家大佬被传送回主城中，苏玉上前捡起掉在地上的双重面具。然而就在这时，砰！复活的熔岩巨蜥又窜了出来。见状，苏玉嘴角勾起。你们仨退后，这次我来干他。自家大佬不在，他终于能当回大佬了。然而，直到苏念飞回来，他看着下方胳膊都要轮冒烟了的苏玉，嘴角抽了抽，道：“我来帮你吧。”他这一出手 ，boss 不出一分钟再次阵亡。好了，继续。转眼半个多小时过去了，这期间内，不仅苏玉四人以悬赏奖励的方式，一共获得了十件紫装，甚至苏念还通过于有荣身为老板的身份。让他将主城内仅有的三名 A 级星宇成员喊了过来，也都各自击杀了他一次，算下来一共十三件紫装。而苏玉四人身上原本是各自拥有两件紫装，其中包括武器在内。最后通过他的合理分配，这一共十三件的紫装中，只有三件是重复剩余的。这里包含了两件武器跟一件头盔，还有一件他之前剩的紫靴，全都放进工会仓库内了。最终四人身上，赵德柱差一件紫胸甲，后小雨差一件紫护腿。而苏玉跟于有荣两人，则是五个位置的紫装都满了。我滴个乖乖，这满套紫装穿起来好爽啊！等我俱乐部那些成员全都进主城后，大佬的工会岂不是有至少百件紫装打底？于有荣说着，就连他自己都想扔掉俱乐部，加入大佬的工会了。好了，咱们先下山，再做下一步的打算吧。这里多少有点热了。走。不过五人刚下山没一会儿，一道全服通告突然出现。第七十三章。战力排行榜，隐藏副本，准备升级天赋。全服通告：本游戏已开服第七天，战力排行榜已开放。系统会根据玩家的数据面板推算出玩家的整体战力值。全服通告： 2 4小时后，战力排行榜前 1,000 名玩家将会获得系统奖励，排名越高，奖励越丰厚，请玩家们敬请期待。全服通告的突然出现，令此刻的全服玩家们基本都在第一时刻打开了战力排行榜，他们都想看看。这系统公认的全服战力第一，究竟是何许人也？可他们不打开不要紧，这一打开，全服玩家顿时傻眼了。第一名第二十二万战力值，第二名途径天下二十二万战力值，第三名思念十三万战力值，第四名加勒比德柱九千三百战力值，第五名后小雨九千二百六十六战力值，第六名于有荣八千七百五十六战力值，第七名。爷爷， 2 8 0 0战力值，全服玩家在这一刻集体懵逼。啊，多少战力？不是哥们，我战力才250啊！他们真开挂了吧？楼上想通点，你的财力跟顶级富二代相比，差距比这还大。前两位大佬战力过十万也就算了，这第三凭什么？他谁啊？你们说地根途径天下，不会是同一个人吧？与此同时，熔岩火山下，与有荣关掉战力榜跟世界频道，看向一旁的苏念大佬。双二十二万战力，这太匪夷所思了。你的双重身份恐怕要被怀疑了。哎，闻言，苏念摆摆手，无所谓，反正最开始也没打算隐瞒，不然也不能告诉你们。别人爱怎么想怎么想。什么？你说我是通缉犯？拜托，老子面具一摘，你抓途径天下，关我弟什么事？反正途径天下这个身份，本来就是背黑锅用的，他人爱咋怀疑咋怀疑。与其为了隐藏身份浪费时间，还不如趁着这段时间提升等级。届时等游戏融合现实了，别说他是途径天下了，就算他说被全服悬赏的是皓月争霸，谁敢不同意？不同意，反手就是一个。我不吃牛肉，师傅说的没错，隐瞒啥的多没意思。赵德柱嘿嘿一笑，遇事不决，直接干他丫的。待日后能跨服了，必须让那些洋鬼子见识一下咱们的实力，尤其是小日子国选手，必须吊起来打。苏念点头，给德柱的抗小日子精神点了一个大大低赞。对了，师傅，咱们接下来干什么啊？赵德柱这时问出了几人都比较好奇的问题。苏念笑了笑，尽管跟我走就是了，带你们再拿一个成就去。几人一听这话，
也没多问什么。大佬自然有大佬的手段，不然人家咋是大佬呢？而苏念这边则是边带着几人往主城走，边瞅了眼数据面板天赋一栏。天赋升级要求击杀一千只精英小怪，等级要求 LV 十以上，目前进度三八七一千。很显然，这三百多只的精英怪基本都是之前在宝藏之地积累的，目前想要升级天赋。还差六百多只精英怪，恰巧自己前世就一处精英怪特别多的刷怪地点。那个地方不仅会刷新出源源不断的精英怪，甚至还是一处隐藏副本。原本他是打算将那个地方作为获得悬赏奖励的备选地点，尽管让数百只精英怪消耗血量，也没有岩浆灼烧来得快。但岩浆灼烧这一特性是前世游戏后期才发现的，不知道在游戏前期能不能行。如今可行了，这个隐藏副本也不能浪费。毕竟他可没忘，当初在宝藏之地，自己是被毁灭传送出来的，并不符合完成的标准。这一点，从自己斩杀毁灭分身，并没有触发 BOSS 手杀称号的双倍伤害也能看出，毁灭分身并不属于 BOSS， 自然也不算完成隐藏副本。而这一次，可不会再失手了。不过，这个隐藏副本的位置并不在帝城周围，而是同属十二大主城的圣城外。好在十二大主城之间可以利用主城内的传送阵互相前往。至于说主城下边的子城，若是想去，除了徒步外，就只能花金币雇马车了。转眼，在苏念的带领下，几人利用传送阵来到了圣城。哇去，没想到这里也是主城，看起来比帝城繁华多了。我还以为就一个主城呢。刚来到圣城内，与有容便宛如一只小鸡仔似的，搁那叽叽喳喳个不停。不仅是他，就连苏玉三人见到眼前这幅繁华的景象，也是一脸的惊讶。苏念嘴角一抽，你们没看游戏介绍吗？主城一共有十二座，这圣城就类似于首都了。听到这话，几人脸同时一红。刚进游戏的时候，大家都想着能快人一步，游戏介绍基本都是扫了眼大概。好了，走吧。对了，先去任务大厅瞅一眼。苏念这时突然想到，任务大厅里的任务是每两天的中午十二点刷新一次。今天正好是主城开放的第四天，目前也已经过了十二点。很快，几人抵达任务大厅。苏念目光扫向任务栏，哦。好巧不巧，苏念挑了挑眉，一眼就锁定在了某项任务上。B 级任务，帮助云城的某位官员家属解决叛乱者，完成奖励200金币。接取任务后，可查看详细内容。这个任务虽然是 B 级，但玩家前期对叛乱者什么的根本不熟，与其去完成一个未知的任务，还不如接取刷怪这种任务来的实在。因此，这也导致该项任务一时半晌没人接取。可苏念却是知道，这项 B 级任务一点也不简单。第七十四章露头就秒，跟你开玩笑的，不露头也秒。毕竟，你见过哪个 B 级的任务会间接性的接触到神圣赐福呢？是否接取该任务？接取。苏念话音刚落，他的手中便凭空出现了一个任务卷轴，将任务卷轴收入背包。苏念看向几人，走吧，咱们出圣城。走。苏念带路，转眼几人走出圣城，一路向北，大约半个小时后，一座极其巍峨的巨山下，几人刚刚抵达。嗷、哦、呜！不远处的山洞中，似乎是嗅到了外来者的气息。一只又一只的狼形野怪涌出，乍一看，魔狼 LV 1 5品级精英，血量 1,500 攻击150技能敏捷、魔刃、隐匿。每一只魔狼的个头都不大，但仅仅是这一会儿的功夫，山洞内便相继涌出了近百只魔狼，且每一只都是精英品级。此等场景，哪怕就明着告诉你。这山洞内不简单，但若是没有一只全员等级都在25级以上，且至少是由15人组成的顶级小队来，想靠近洞口都是奢望，更别提闯进去了。这么多精英怪，师傅我们上吗？赵德柱握紧手中的仙女棒，眼神中浮现出一抹兴奋。如今他们平均身怀四五件紫装，甭提有多渴望战斗了。苏念闻言，伸手横在赵德柱的面前，退至为师身后，让为师独享经验。开玩笑，就因为悬赏奖励，为师都掉好几级了。还不能让为师回回血，那师傅您上。赵德柱话音刚落，山洞口的群狼们已然朝着他们方向袭来。苏念见状也没惯着对方，技能焚天火海，轰，一千三百八十八，一千四百。顷刻间，踏入焚天火海范围内的魔狼们瞬间化作飞灰，连惨叫的机会都没有。随着技能效果消失，苏念手中权杖浮现，那如雨点般的普攻落下，碰谁谁死。逐渐的。苏念已经不满足于现状，他直接来到洞口前，露头就秒。魔狼，那我不露头了。苏念，跟你开玩笑的，不露头也秒。
。转眼，十几分钟过去了，山洞内魔狼刷新的速度明显减缓，眼瞅着是要被榨干了。看来这里的精英怪也不是无限嘛，不过也够了。苏念又一次施展焚天火海，下一秒，提示：您已达成升级天赋所需要求，百分比斩杀等级已提升至 LV 3苏念赶忙看向天赋一栏，初始斩杀概率 1% 他嘴角一抽，上次升级天赋是从 0.01% 的初始斩杀概率提升到了 0.1% 这一下直接到 1% 了。如果按照这个趋势提升下去，那岂不是说下次再升级，初始概率直接提升到 10% 再不济 5% 也行。天赋升级要求：击杀500只史诗级野怪，等级要求 LV 2 0以上，目前进度0500。这个升级条件比较坎坷，二十级以上的史诗野怪，主城周围是极其稀少的，只能等进入神陨山脉了。苏念又看了眼等级排行榜，在刷完这六百多只精英怪后，他已经来到了十五级。当然，这期间他还爆出了十多件蓝装以及八十多件绿装，全都一股脑扔进工会仓库了。苏念转头看向身后的赵德柱四人道：“走吧，咱们冲进去，有怪拦着直接砍。”一听能动手，四人可是兴奋坏了，冲冲冲！赵德柱带头，抡起手中的仙女棒，就朝着山洞内冲去。苏玉、后小雨以及白毛萝莉三人也不甘落后，这下苏念成打酱油的了。数分钟后，几人走在空旷幽暗的山洞内，不知从何时开始，这片阴暗潮湿的地带便没有一只野怪出现。此刻，就连洞顶水珠落在地面的声音，几人都听得一清二楚，简直惊得可怕。这里到底是什么地方啊？感觉好诡异。苏玉牵住身旁苏念的手掌，轻声道。踏踏踏！然而，就在苏玉话音落下的瞬间，一阵仿佛重物落地的声音在山洞内不断回荡。什么鬼？罩得住几人瞳孔一缩，在这种未知的情况下，身体都本能的紧绷起来。苏念眯眼，来了吗？提示：您的小队已误入隐藏副本当中，该隐藏副本一旦进入，无法退出。隐藏副本？罩得住几人的眼前也同时出现了系统提示，可不带他们多想。刷！五人只感觉眼前一花。当反应过来时，一只魂体漆黑、长有三只头颅的巨型魔狼已经赫然出现在了他们的近前。嗷、哦、吼！三头魔狼那三双泛着猩红的眸子中闪过一抹癫狂。不给几人反应的机会，锋利狼爪猛地朝着距离最近的于有龙迎面落下。一千八百！我的个妈妈啊！一股巨力袭来，于有龙整个人被拍飞十数米远，一头撞在了坚硬的石壁上。二百！三头魔狼挥手间，拥有满套紫装的于有龙。血量瞬间就少了将近一半，这要是放在之前，三头魔狼一个普攻就能给白毛萝莉秒了。哦吼！感受着人类那不堪一击般的脆弱，三头魔狼直接无视眼前苏念四人，发出一阵畅爽的嚎叫。一群十几级的小弱鸡，请尽情的取悦我吧！技能：冰霜术。技能：焚天火海。1,423 1,420 一愣，他看着眼下正在攻击自己弱小的人类，眼中闪过一抹不屑。你伤害高一点能咋地？老子可是二十七级的大妖，十多万的血量，你能秒我？就凭你这十五级的人类，血量再怎么高，不也顶多就是咱两巴掌的事？想到这，三头魔狼很是果决，他扬起狼爪，就朝着眼下这个弱小的人类身上招呼而去。轰！一千八百，血量加二五八幺零零。三头魔狼，这不对吧？岩石巨兽，汗流浃背了吧？老底，第七十五章。又一个成就，第三件红装，质疑岩石巨兽，理解岩石巨兽，成为岩石巨兽。此刻三头魔狼承认，他是彻底的慌了，也彻底的汗流浃背了，就连他的眼神都一下子变得清澈起来，与哈士奇的眼神别无二致。每秒二十六万的恐怖回血，这等手段，就算是百级大佬来了都做不到，谁见了不发怵啊？本以为是踢到棉花了呢，结果踢到钛合金钢板了。嗷、哦！三头魔狼。大佬求放过，可惜苏念听不懂兽语，就算能听懂，恐怕也最多给他当场来一段往生咒，助助兴了。而就在苏念这边教育哈士，呸，教育三头魔狼之际，另一边苏玉也是快步上前，将卡在石壁中的白毛萝莉拽了下来。有容姐，你没事吧？于有容揉了揉靴子，嘶哈，哥的好疼，这狗咋就挑我揍啊？难不成看老娘好欺负？苏玉，你看起来的确好欺负，不过。也可能是因为另一层原因吧，比如拍起来手感好。不行，我得给他一拳出出气，不然胸口憋得慌。于有容给说着，便要上前，只是还不等他靠近三头魔狼，成功触发天赋
，或晚来了一步呢？被大佬秒了。于有荣嘴角抽了抽，小手解气似的挥了下岩壁。三，上面怎么有疙瘩？好痛！恭喜您带领队伍达成全服唯一成就，隐藏副本手通系统即将进行全服通告，是否隐藏 ID？ 恭喜您带领队伍击杀隐藏 BOSS 三头魔狼，系统即将进行全服通告，是否隐藏 ID？ 否。随着苏念的一口否决，此刻。广大的全服玩家们又一次看到了那无比熟悉的全服通告。全服通告，恭喜玩家 D 带领小队达成全服唯一成就，隐藏副本手通，特此奖励：随机红装乘一，贡献点乘五零零零零，金币乘五千，自由属性点乘二十。以上奖励已发放至队长背包。全服通告，恭喜玩家 D 思念后小雨有容乃大，加勒比得助成为本服首个击杀隐藏 BOSS 三头魔狼的队伍。特此奖励每人重铸石乘一，陨铁乘五。金币乘一千 ，LV 二十蓝装乘三，已加入工会成员额外获得贡献点乘五千。全服玩家，麻木！现在我整个人已经麻木了。区区全服通告，见怪不怪。不是哥们，我才刚十级啊，这就有人获得二十级的装备了。三件红装，全是这个大佬拿的。我现在明确肯定，他有系统。呜、哦、呜，在现实中我是个 NPC 也就算了，游戏里咋也是啊。各位换一种思路，这种级别的大佬恐怕也就在我们龙国有。等日后和服了，跨服之战一开，人家大佬这妥妥的为国争光啊！请求神域官方快和服吧，我们已经被碾压习惯了，想看外国人被大佬虐的场景，俺也一样。加一，加一！此刻的世界频道内一片混乱，全体玩家们更是心照不宣的呼吁神域官方合并服务器，毕竟自家服务器的资源抢不过，他们人多势众，还不能去抢抢其他服务器的资源吗？就比如小日子国。与此同时，山洞内。苏念看着眼前 BOSS 掉落的物品，不禁挑了挑眉。正所谓，每个隐藏副本都有其特殊之处，而这个隐藏副本也不例外。BOSS 掉落，乘好乘一 ，B 级技能乘一，金币乘一千，云铁乘十 ，LV 二十蓝装乘四 ，LV 二十绿装乘九。很显然，击杀 BOSS 掉落称号，便是这副本的特殊之处了。称号，嘻嘻嘻，佩戴该称号，获得 6% 的全能吸血。B 级技能，群体治疗。哦。这技能可以留着。至于说称号吗？吸血这玩意，有他每秒恢复的零头多吗？恐怕零头的零头都没有吧。德柱，这个给你了。他们几人中，没人比德柱更适合这个称号了。赵德柱接过称号一看，顿时一喜：“我去，师傅，这称号牛逼呀、啊！”闻言，苏念笑了笑，没说什么。不过这时，一行系统提示同时出现在几人眼前，提示：该隐藏副本将在三分钟后消失，请玩家们迅速撤离。苏念看向几人道：“走吧，先出去，红装待会儿再开。”很快，他们一行五人迅速离开山洞内，重新回到了山脚下。这隐藏副本真神奇爱，洞口居然真消失了，一点原本的痕迹都没有。五人刚出来没一会儿，于有荣看着原本洞口的位置，此刻竟被岩石覆盖，不由得一脸惊讶。确实爱。后小雨也跟着上下打量，一旁的苏玉嘴角抽了抽，现在不是在意这个的时候吧？难道你们就不好奇这件红装是啥？此话一出，几人的目光齐刷刷的看向苏念，都很好奇这件红装能开到什么。见状，苏念也没有迟疑，点开背包，手指滑动间，恭喜您获得雷霆法杖，等级 LV 1 0效果一，法强加 220， 效果 2， 攻击加 150， 效果 3， 暴击率正 5% 效果 4， 攻击范围加 7， 技能效果，你的每一次普攻。都会发射雷霆连锁效果，命中八个最近的敌对目标，造成 10% 的法强伤害。苏念，在看到这件红装刹那，苏念整个人都亚麻呆住了。普攻对最近的八个敌对目标造成雷霆连锁效果，这么特么不是电刀吗？等等，如果他没记错的话，自己的百分比斩杀天赋是要通过普攻来触发的，而这个技能效果也是依附于普攻。大胆的假设一下，如果自己佩戴这件红装，触发了百分比斩杀天赋。那么被雷霆连锁的那八个敌对目标会不会也被斩杀？第七十六章，师傅我会想你的。好戏即将开始。其实针对于这个问题，苏念的心中早已有了答案。要知道，冰霜术这个技能释放时也是依附于普攻的，而他记得自己每一次使用该技能进行普攻时，天赋依然可以叠加。也就是说，百分比斩杀这个天赋虽然要通过普攻才能叠加与触发，但只要跟普攻有关，哪怕是依靠普攻释放的技能。依旧是可以叠加触发，不过技能是技能，跟装备技能或许会所不同，到底能否如他所想的那样
，试一试就知道了。想到这，苏念手中的黄金权杖瞬间被一柄整体由雷电环绕的法杖所替代。见此一幕，几人皆是双眼瞪大，赵德柱更是忍不住问道：“师傅，这是新开出的红装？”苏念点头，运气还行，开出了法师的武器，同为法系职业也能用。四人，这叫运气还行吗？那么多种的职业，开出能用的红装。运气已经非常逆天了，好吧？这剧情要是放在小说当中，妥妥的爽文。这时，苏念打开地图，锁定一处野怪，刷新点道：“走吧，去试试他的威力。”听到这话，几人也来了兴趣。转眼，一行五人来到不远处的小树林当中，这里正有十几只的史莱姆刷新。啪嗒啪嗒，看着眼前这群蹦来蹦去、人畜无害的史莱姆，苏念果断挥动手中法杖， 4 6 6 457。当一连十几发的攻击全都落在其中一只史莱姆身上的刹那，轰轰轰，一道道宛如大腿般粗细的闪电，顷刻间落在另外八只最近史莱姆的身上。168 168道闪电的伤害是56而在毁灭祝福的加持下，来到了168再结合每一下普攻，就能发射一道闪电的缘故，仅仅是一秒下来，平均一只史莱姆享受十几道雷同时劈下的场景，简直不要太震撼。天赋未触发。斩杀概率正 0.01% 正 0.01% 正 0.01% 正 0.01% 看着眼前成片的提示，苏念内心说不兴奋，那是假的。既然心中的答案没错，那也就代表着，只要在条件足够的情况下，一次性斩杀另外八个敌对目标是可行的。不过，大部分 BOSS 都是以单独的方式出现，成群结队的小怪也基本不用天赋都能秒。所以目前这雷霆锁链对自己而言，只做到了快速清理小怪的作用。至于说未来的话，谁知道呢？这时，后小雨看着地面上那一团团的焦黑，从震撼中缓过神来，直接怀疑人生道：“这是武器的技能吗？也太逆天了！”赵德柱瞪大双眼，点头道：“对呀，灰都被劈没了，遭天谴也没这么狠吧？”另一边的两女也是被这一幕雷的说不出话，脑海中只有两个字，那就是“犯规”。见几人这模样，苏念将武器的技能分享出来，淡淡道：“对所有法师而言。”这个技能连普通都算不上，毕竟法师靠的是技能爆发伤害，有几个法师会靠普攻打伤害？的确啊，赵德柱看着技能介绍，挠挠头道：“真就是正确的技能，遇到了正确的人。但凡这武器换个法师使用，威力甚至发挥不出师傅您的万分之一啊！原来变态的不是技能，而是师傅啊！”好了，苏念看向几人，接下来我有任务要去做，你们有什么打算？闻言，赵德柱率先道：“既然是师傅要去做任务。”那我去刷怪声升级吧。后小雨点头，俺也一样。苏念看向两女，于有容沉吟半晌，我想去做任务，接点获得自由属性点的任务，争取把防御力点满。苏玉见自家大佬看过来，赶忙说道：“我还没在主城做过任务呢，我陪有容姐一起吧。”自家大佬去做任务，他就不跟着捣乱了。见于有容点头同意，苏念看了眼时间，目前下午一点多，天黑之前应该能办妥。好，若是等任务做完还有时间，我会撕你们。现在咱们各自行动吧。苏念话落，几人自然不敢有意见。他们是被带方，大佬说啥是啥，大佬想要多少给多少，没问题。大佬再见，师傅我会想你的。苏念，大可不必这样。很快，两女踏上回往主城的道路，而赵德柱两人则是去寻找合适的刷怪点。苏念拿出任务卷轴，看了一眼具体信息，任务显示会有叛乱者袭杀云城的官员家属，自己要做的就是保护家属。并且击杀来犯者。回想了一下脑海中的记忆，虽然已经有些模糊，但是知道一个大概。随后，苏念戴上双重面具，施展飞翔羽翼，径直赶往目的地。当然，趁着赶路这期间，他也没闲着，将获得的自由属性点全都梭哈到攻速上后，他整理了一下背包，看向新获得的技能：群体治疗，每秒给范围内的友军单位治疗您最大生命值 2% 的血量，持续5秒。苏念挑了挑眉，这技能不错。自己 2% 的血量将近9万，持续治疗5秒，那就是40万打底。这还是不升级的情况下，更何况还是群体治疗。学习完该项技能后，苏念打开工会面板，在获得两次 BOSS 手通以及一次隐藏副本成就后，工会贡献点已经突破10万，果断点击升级。工会等级已提升至 LV 7贡献点不足，下次升级所需贡献点8万，现有贡献点六万七千。看向加成一栏。共五个额外增幅，均抵达了 9% 得升级工会，还是一个很慢的过程啊！苏念喃喃自语。转眼一个小时后，云城雷家府邸前，苏念诡异一笑
，好戏要开始了。第七十七章，又发现游戏漏洞，自己杀自己。加钱居士，什么人？苏念刚出现在雷家府邸的门口，两名侍卫便一脸警惕的上前问道。见状，苏念取出任务卷轴道：“来做任务的，麻烦两位禀报一下吧。”你看着，我去禀报家主。国字脸侍卫向另一名侍卫说完，快步走进府邸内。半晌后，雷家府邸大门敞开。一名短发黄毛、身着不凡的小子从里面走了出来。雷佳 ，LV 8职业无，血量五百斜杠五百，蓝量一百斜杠一百，技能无。嗯，这么整洁的数据面板，还是头一次见。少爷，侍卫低头。嗯，雷佳满不在意的应了一声，随即他来到苏念面前，上下打量了几眼。你就是来打工的？哟呵，面具看起来不错嘛。雷佳话落。在苏念完全想象不到的情况下，一把就将面具夺了过去，戴在脸上。苏念眉头一皱，刚想伸出巴掌让对方后悔来到这个世上，然而下一秒，当他发现雷家头顶的昵称转换为“途径天下”这四个大字时，瞳孔一缩：“什么鬼？面具别人不是戴不了吗？”等等，这雷家可是 NPC， 莫非？苏念笑了，他笑得很兴奋，没想到还有这个漏洞。下一秒，在两名护卫完全反应不过来的情况下。苏念的巴掌快如雷霆，啪！五百五十，雷家应声倒地，面具也回到了苏念的手中。这个任务虽然会接触到神圣赐福，但他可没说必须要完成任务才能接触到啊。相反，若是完成任务，可就接触不到神圣赐福了。所他自打来到这里，就没打算完成任务。恭喜您击杀了被悬赏者，途径天下，获得悬赏奖励，紫装成衣。霍霍，这一手我杀我自己。可还行，你你你你，眼瞅着自家少爷被一巴掌就干死了，一旁的两个侍卫都傻了。苏念重新戴上面具，看向两人，玩味道：“想死吗？其实我可以成全你们的。”扑通，两名侍卫直接跪了。大哥，我们可啥也没看到啊！这雷家他是自己走路摔死的。对啊，大哥，我们一个月才三十金币，玩什么命啊？您就饶了我们吧。苏念笑了笑，从背包中取出两枚金币，扔给两人道：“把尸体处理了，懂？”话落，他自顾自地走向府邸之余，还隐晦地瞥了府邸外不远处的小树林一眼，嘴角掀起一抹弧度。这两位倒霉蛋，可有人帮他杀？府邸大门前，两名侍卫见苏念彻底没影，其中一名瘦高侍卫看着眼前雷家的尸体，颤巍巍地开口道：“要禀报家主吗？老家主可是云城官员，这件事恐怕……”国字脸侍卫厉声打断：“你他妈是不是傻？雷家少爷在我们俩的面前被杀，你觉得告诉后？”我们能脱得了关系，拿了金币，赶紧跑吧。对，得赶紧跑。两人打定主意，也不管地上雷家的尸体了，撒丫子就往小树林内跑。可两人刚进小树林，还没来得及跑多远，唰！随着一道破空声响起，两名侍卫的喉咙同时被一柄锋利的匕首抵住。说，刚刚进去的是什么人？冰冷的声音从身后响起。国字脸侍卫颤颤巍巍道：“主，主城来做任务的，求您放。”只是没等他的话说完，匕首划过喉咙，两人倒地不起。大哥，怎么办？那戴面具的看起来不是善茬，我们还要行动吗？如此不把官员家属放在眼里，雷家少爷说杀就杀，或许我们可以提前行动。另一边，苏念进入府邸后，通过询问这里的女仆，找到了雷家画室人。一间古色古香的房间内，家主雷成看向面前的苏念，皱了皱眉道：“雷家呢？我不是让他去接你们了吗？”苏念直言不讳道。他呀，说有事去西边了，一个人去的，的确是上西天了。他这不算撒谎，对吧？这个接骨眼上，雷成看向门口的侍女，喊道：“你去把那兔崽子找回来。”是。当侍女离开，雷成朝着屋外瞅了几眼，这才看向苏念道：“怎么就你一个人？”苏念摊摊手：“二百金币的任务，我一个人来，很奇怪吗？”二百金币，其实对正常玩家以及游戏里一些普通雇佣团来说，的确不少了。但谁让他不正常呢？毕竟哪个正常玩家，每天各种秒 boss， 拿手通。可听到这话，雷城脸色却是一黑。你一个人还敢接 B 级任务？我现在只给你两个选择：一是给老子立马带人来；二就是把任务退了，并且赔偿老子五百金币。否则，后果自负。苏念皱眉，瞥了面板一眼。二十多级，脾气就这么大？咱遇到的那几只二十多级的 boss， 脾气也没你大啊。这恐怕是晚了。雷城眉毛一横：“你什么意思？”苏念一脸随意道：“他们已经来了，就在你家外面藏着呢
，一共七人全员二十五级以上，你觉得还来得及吗？说到这，他还不忘补充道：“我要是走了，哪怕你们那位在城内当官的老爷子来，恐怕也束手无策吧。更何况他不在，小城的官员跟古国级别的官员相比，差距可不是一星半点主城级官员最低标准是六十级，至于说这小城，顶天了三十级，什么？一听这话，雷城顿时慌了神。其实这件事很好办的。”苏念说着，将自身的血量面板直接亮了出来。这这这！雷城见状，瞪大了双眼。他没看错吧？四百多万血量，这种级别的大神怎么会来他这里？莫不是家里老爷子巴结上了顶级官员？瞬间反应过来后，雷城赶忙收回刚刚那副阴沉的模样，还顺手扇了自己几巴掌。抱歉抱歉，是我顶撞阁下了，还请阁下一定要救救我雷家。苏念自顾自的来到沙发上坐下，淡淡道：“救你雷家也不是不可以，但得加钱。”第七十八章，我不吃牛肉，你拿金币当饭吃啊！在听到“得加钱”这三个字时，雷城明显一愣：“你要多少？”苏念看向对方：“你有多少？”啊！雷城懵了，在这一刻，他仿佛受到了天大的委屈般，一脸窘态道：“阁下，您不能这样啊！跟你拥有的财富相比，我雷家这点积蓄连九牛一毛都算不上啊！您就帮帮我雷家吧，对于您而言，这不过是随手就能解决的事。”一听这话，苏念笑了，果然是有其子。必有其父啊！儿子年轻不懂礼貌，手脚不老实也就算了，趁早去投个好胎，下一世当个猫猫狗狗，叽叽呀呀啥的多好。可雷城这个当老子的，更他妈傻逼！苏念似笑非笑的看着对方：“你们出彩我办事，这叫天经地义。什么叫我不能这样呢？怎么？难道这件事我能随手解决，就应该无条件帮你们雷家？我欠你们的。”雷城一噎，这迟疑片刻后，发现自己确实不在理。雷城缓缓伸出三根手指头，道：“我出这些，阁下看如何？”苏念挑眉：“三十万金币，三十万，你拿金币当饭吃啊？”雷城：“三千金币。”苏念缓缓起身，走到屋内的窗户前，向外看去：“三千，你这让我很难办啊！”雷城赶忙来到苏念的身后，一脸难色：“真的没有再多了，这已经是我雷家目前能拿出的所有积蓄，还请阁下行行好。”闻言，苏念懒得回对方。而是看向窗外不远处的一棵大树，缓缓道：“几位，花花草草都让你们踩断了，还要继续躲躲藏藏吗？”他话音刚落，七名身着黑袍、皆为刺客职业的反叛者成员，在那棵大树旁的位置凭空出现。见此一幕，感受到七人身上散发出的气势，雷城瞳孔一缩，本能的后退一步。一一万枚金币，这已经是我雷家所有的财产了。除此之外，我雷家内的姑娘、女仆，阁下看中哪个尽管带走。很显然，在金钱与生命面前。雷城选择了后者，现在知道急了。苏念一脸的玩味，可是我现在突然想要五十万枚金币了，怎么办？在听到这话的瞬间，雷城差点被气晕过去，但还不等他说什么，这时不远处的反叛者上前两步，看向苏念，直白道：“这位兄弟，我看你对这些官员以及官员家属也没什么好感，不然刚刚也不会宰了那黄毛。要不你加入我们吧？当然，如果你不愿意加入，我们可以拿出一千金币，就当是你这次任务的报酬了。”说到这，这位反叛者指向苏念身后的雷城，咧嘴道：“而他的命，我们要了。”这段剧情很熟悉。前世那群接取这项任务的平民玩家，就是识时务者为俊杰，不仅让这群反叛者灭了雷城，甚至还选择加入反叛者组织。而在后期，这群玩家中的其中一位，不仅在组织内获得了一个神圣赐福，甚至还创建了令无数玩家闻风丧胆的猎杀者工会。这个工会的宗旨，就是专门收留那些鸿名职高的玩家。猎杀其余玩家，以上这一切都是猎杀者工会的一位管理层透露出来的，甚至据说他们这位会长获得的神圣赐福就是跟猎杀有关，似乎是猎杀别的玩家，永久提升自己的实力。所以，苏念此番前来，便是想试探一番真伪。若是真的，自己便又能获得一个神圣赐福的线索；如果是假的，也可以顺便接触一下这个反叛者组织。毕竟自己最大的任务可是摧毁整个巨龙古国，万一身为同路人。对自己会有点帮助呢。想到这，苏念转头看向身后的雷城，笑着道：“你看，他们比你有诚意多了，什么也不干就给一千金币。你说我该帮哪边呢？”雷城听着苏念那有些不善的语气，他又连着后退了几步，声音中满是惊恐道：“你杀了我会被悬赏的？难道阁下想与这群地下老鼠同流合污？”“哦，悬赏。”苏念的笑容逐渐和善起来。“雷家主，我的名字你可能不知道。”途径天下这个称呼，身为官员家属的你应该略有耳闻吧？此话一出，无论是在屋内的雷城
，亦或是窗外的反叛者们，皆是瞳孔一缩。图尽天下，这可是被整个巨龙古国以最高级别通缉的人物，谁会不知？只闻其名，不见其人。你你你，难道你把我儿怎么了？率先反应过来的雷城，此刻已经退到了门口处，他看向苏念的眼中尽是恐惧。探查术，那是神域世界原住民们至少要抵达七十级才能学习的技能，否则。苏念也不会现在才暴露，看来雷家主也不傻嘛。苏念一步步靠近对方，嘴角的笑容愈加和善。雷家主，你可曾听说过一句话？骄傲，我不吃牛肉。话落，不待雷城转身想跑，技能焚天火海。轰！仅仅数秒，整座房屋被烈焰吞噬，仆人们四下逃窜，雷城也在火海中化为齑粉。房屋外，那名为首的反叛者率先从震撼中缓过神来，他看着从房屋中瞬移出来苏念。赶忙上前恭维道：“阁下，没想到您居然就是被古国悬赏的那位途径天下，我们对您的大名可是如雷贯耳啊！看来阁下对如今巨龙古国的那帮蛆虫也没有太大的好感。”说到这，他先是向身后几人眼神示意了一下，见几人离开，他这才对笑道：“不知阁下对我们反叛者组织可有兴趣？”苏念看向对方，兴趣倒是有点，不过嘛，嘿嘿，有阁下这句话，我就放心了。诚意这方面。我们组织绝对是杠杠的，哦，此话当真？第七十九章，你小子把路走宽了，今天是不是要记记了？半晌后，老大，这是我们从雷家府邸的金库内搜刮到的两万枚金币，你们看我干嘛？给阁下啊！很快，当几大袋子金币摆在苏念面前，那位反叛者小队头目嘿嘿一笑：“阁下，人是您杀的，这金币您得收着。”除此之外，说着，他从普通道具乾坤袋中。取出两千枚金币，放在其中一个袋子中。阁下，我就是一个小队长，连组织分布的管理层都滚不上，只能拿出这些诚意了。见状，苏念挑了挑眉：“你小子，这是把路走宽了呀！”他伸手拍了拍对方的肩膀：“小伙子，我很看好你，怎么称呼？阁下叫我小兵子就行。”好，就凭你小子这个诚意，我就必须得去你们组织走一趟。苏念顺手将几大袋子的金币收入背包，问道。你小子一般都在组织的那个据点活动啊！一听阁下这意思是要加入组织，可把小兵子高兴坏了。要是分部管理者乃至更高层的长老，亦或是组织首领，知道他为组织招来这么一位强者，岂不是要狠狠的奖励他？阁下，这是我们组织分部的地标，您记一下。没问题。很快，苏念这边刚知晓组织分部的所在地，不远处又有一名反叛者成员火急火燎的跑了过来。老大，我在金库的阁层里找到一件紫装。九九成稀罕物。随着这位小弟跑过来，他的手中赫然捧着一件紫装，还是几个部位中最稀有的胸甲。小兵子见状，眉毛一横：“看我干嘛？给阁下啊！阁下，给您。”小弟闻言，也是将手中的紫装恭恭敬敬地递到苏念面前。见小兵子如此诚意满满，苏念接过紫装看了眼，属性：加血、加蓝以及每秒回蓝，还算不错。虽然对德柱而言不是最适合的，但又总比没有强。不过令他没想到的是，这小地方的地主家里都有上万金币跟紫装，那要是各大主城，乃至于圣城的富豪家中，岂不是？这一刻，苏念发现了新大陆。前世为了避免被悬赏无法进入主城，正常玩家基本都不与 NPC 打交道的。可如今，他怕被悬赏吗？既然这群 NPC 各个负的流油，那我途径天下，可要不吃牛肉了。阁下，这里搜刮的也差不多了，我们回分部。小兵子试探着开口的道：“可以，不过我要先行一步。”苏念话落，施展飞翔羽翼，漂浮在半空中。阁下一路走好，一路走好！几名小弟也跟着喊：“苏念，这尼玛，不会说话就别说。”转眼，半个小时后，某处山峦之上，一栋极其宏伟的堡垒正屹立不倒的坐落于此。此刻，堡垒内的人群稀稀疏疏，似乎是都出去做任务了。不过，苏念刚飞入堡垒内。一柄锋利的长枪便不知从何处袭来，直刺向他的面门。嗯，他眉头一皱的同时，身体本能般的侧头躲开袭来的长枪。唰，长枪掠过，不知去向。苏念落地，看向四周短时间内将自己围起来的众人，摊了摊手：“我不是敌人，这个地标也是你们组织成员告诉我的，想让我加入你们。”只是他话音刚落，哼，我们组织可不是什么阿猫阿狗都能加入。一名刀疤脸男子从人群中走了出来。他手掌一挥，那杆被他射出去的长枪回到手中。哦，是吗？少他妈废话
，谁知道你是不是那群蛀虫派来的卧底？先打个半残再说。”刀疤脸语气飞快地说完，一个箭步瞬间出现在苏念的面前，长枪直刺，然后， 1,277 血量加258100。见到这一幕的众人，此刻无一不是一脸骇然。二二十五万回血。刀疤脸手一抖，都被吓出破音了。然而下一秒，当苏念将自身的血量极为大气的显露在众人眼前时，四四百多万，刀疤脸艰难的咽了口唾沫，一双腿更是止不住的打颤。既然你想死，我可以成全你。苏念手中雷霆法杖浮现，其上雷霆环绕，威势惊人，令人一眼就能看出是件红装。阁下，请留手！一道女子的声音从不远处陡然响起，可是已经晚了。随着苏念一秒数十发的普攻落下，好巧不巧的斩杀天赋直接触发，在周围众人那错愕的目光中，这简直就是大神一个平 A， 直接给三十多级刀疤脸秒了。扑通，刀疤脸的尸体应声倒地。苏念一看，嚯，还掉了一件紫装。虽然这双子靴用不上，但充当工会宝库还是可以的。将紫靴随手扔进工会仓库后，苏念看向刚刚喊话的那位红发大波浪女子迪娜。L V 4 1职业火法师，血量 63000630000， 蓝量200002000。法强 1,660 技能四十级出头，数值在这一层次当中还算不赖。你是这里的管理层？闻言，迪娜额头上一滴滴冷汗滑落，她向苏念微微鞠躬道：“是是的，阁下。”迪娜心中格外忐忑，请问她刚刚看到了什么？血量每秒恢复25万。四百多万的总血量，挥手间秒了三十多级的刀疤男，这特喵的，至少是一尊百级大神吧？他们组织的首领才九十八级啊！组织什么时候招惹到这种级别的存在了啊？他今天是不是要寂寂了？听说你们这里有神圣赐福，苏念淡淡开口，直入主题。迪娜娇躯一颤，本能的后退了半步，眼神中充满了恐惧道：“我们这一个小小的分部，怎么会有神圣赐福的线索？”哦，苏念眯眼。第八十章神圣赐福线索到手，不想死就乖乖的。哦，听到迪娜这番话，苏念面具下的嘴角一勾。可是你的眼睛欺骗了我。还有，我刚刚说的是神圣赐福，可半个字都没提线索二字。说到这，苏念将头顶的昵称显露在众人眼前，淡淡道：“或许我们本就不是敌人，所以这位红发女士，你也不想死的，对吧？不想死就乖乖的。”呸，扯远了。此刻，迪娜看着眼前之人头顶的四个大字，瞳孔一缩，图图尽天下。这位被巨龙古国顶级悬赏的大神，组织这几天也派人寻找过，想要邀请对方加入组织，可却万万没想到，对方如今会站在自己的眼前。仅是稍一瞬的愣神。当迪娜反应过来后，他看向周围同样一脸震惊的组织成员，还没等说什么，组织成员们便秒懂，一个个不敢有丝毫怠慢，迅速撤离。很快，这片场地仅剩下两人。苏念笑道。怎么想通了？他也没想到自己就是随便一炸，还真炸出来东西了。迪娜那张美艳的俏脸上露出一抹惨笑，实力为尊我认，但请您说到做到。我交出东西后，别杀我，也别动组织的成员。苏念将手中的法杖收回，语气平缓道：“这不是威胁，我们只是在等价交换罢了。我用你的命来交换你手中神圣赐福的线索，难道不是吗？”正如迪娜所说，实力为尊。其实他本可以杀人越货，但偏偏要等价交换。用迪娜的命换迪娜的物，他可太圣母了。圣母六，您说的对。迪娜说着，从乾坤袋中取出一个卷轴。这条神圣赐福的线索是我之前意外所得，它里面只标记了一处位置。我派过几批人前往这里，可都无一人生还。苏念接过卷轴，打开一看，里面的确标记了一处位置，似乎是在神陨山脉的某个峡谷裂缝当中。看来等到了三十级以后，得先去这地方一探究竟。当苏念将卷轴收入背包。迪娜试探着问道：“途径大神，我能否冒昧的问您一下，我身上有神圣赐福线索的这件事，您是从哪儿得来的？”苏念：“不能。”迪娜：“大神，迪娜求您了。”看在线索的份上，苏念一愣：“我去，这外表看起来冷傲的红毛女，还特么会撒娇。”不过看在线索的份上，苏念也懒得解释，直接把问题丢了回去：“你确定组织内除了你就没人知道这事儿？”谁曾想他话音刚落，迪娜果断摇头：“绝不可能。”线索是我在加入组织前获得的。至于说那些被我派往线索地标的人，我只让他们去探寻，并没有告诉他们此行目的。而整个组织内，我最崇拜、最信任的只有首领一人
。本来我是打算将这件事告诉他的，可在大约一个星期前，首领不知去向。苏念挑了挑眉，大约一个星期前，那不正是神域开服的日子吗？不对，不对，脑子里怎么突然想到这个？可能是对于巧合太敏感了吧。这时，迪娜说完，独自沉吟半晌后，自言自语道：“难道是有人从地标处活了下来，并且知道了些什么？”闻言，苏念嘴角抽了抽。这女人疑心病是真重啊！怎，对于这个问题，你就暂且理解为我是猜的吧。话落，苏念转身看向堡垒外，迪娜面色一正，猜的，这话谁信呀、啊？就算是真的，那你猜谁不好？偏要猜我这个分部管理者的小菜菜身上有神圣赐福的线索。等等，莫非大神有未卜先知的手段？啊，大神，等一下，您别走啊！迪娜见苏念转过身去，以为对方要离开。他连忙上前，从乾坤袋中取出一块紫色的石头，认真道：“途径大神，既然您也跟巨龙古国那帮人不对付，不如我们结盟吧。当然，我是没有资格与您谈结盟的，但是我们首领有。”说到这，迪娜将手中的紫色石头递到苏念面前：“这个，请您收下。等我们首领回来，我会第一时间通过他与您取得联系。”苏念看了看这紫色石头，最寻常不过的通讯石了。玩家们能通过好友联系，自然也就不需要这东西。不过话说回来。组织与他目的相同，日后或许还真有用上的时候。毕竟继承毁灭前辈的遗产，配部队是传承，吾辈义不容辞。想到这，苏念接过通讯时，又看了看现在的时间。既然目的达成，也该回去了。没问题，带你们组织的首领回来，结盟之事我们可以详谈，后会有期。话落，苏念一个瞬移出现在半空中，随即施展飞翔羽翼，朝着主城的方向飞去。主城与新手村不同。新手村为了照顾新手玩家的游戏体验，退出游戏后，无论你在哪儿，都会回到复活祭坛。可一旦进了主城后，你从何处下线，上线就在何处。出主城做任务，也只能以来的方式回到主城。不愧是顶级大神，明明有一瞬数万米的手段，却还要慢慢飞，欣赏周围的风景。看着苏念的背影，迪娜说不羡慕，那是假的。可倘若他知道眼前的这位大神，其实只是一位连二十级都没到的选手。心里又会有何种想法呢？转眼半个小时后，此刻还在往主城飞的苏念，看着地图上自己身下这座小镇的名字，速度陡然一降。磐石小镇，这不是神域内首个世界 BOSS 出现的地点吗？将位置果断标记过后，苏念又看了眼时间，随即打开好友列表，给德柱几人发了条消息：半个小时后，主城集合。然而，他消息刚一发完，一条令全服广大玩家再次震惊的全服通告出现了。第八十一章，舔狗只配在外面听声音。小巫女秒变小猫咪。全服通告：恭喜玩家思念，有容乃大成为本服首个击杀 BOSS 烈焰雄狮的队伍。特此奖励每人：虫柱石乘一，云铁乘五，金币乘一千，锻造水晶乘一。此刻，世界频道内，我没看错吧？除了地大佬跟途径大佬外，全服首位拿到 BOSS 手通的大佬出现了。好家伙，两个妹子拿手通，让我们这些大老爷们情何以堪啊！不久前，我在主城内看到这位女大佬了，只能说长得贼漂亮。西六，爱了爱了，有眼有腿又有身材的女大佬，谁又能不喜欢呢？谁有女大佬家的位置？吾乃天生舔狗圣体，我要去给女神送早餐。女神，麻烦给我男朋友也带一份，顺便带个替，要超薄的。舔狗只配在外面听声音，听声音他都不配。六，瞥了眼世界频道内群魔乱舞的玩家们，苏念嘴角不禁一抽。可没想到是苏玉两人就是去做个任务，怎么还碰上 boss 了？不过 boss 碰到自家小玉，那绝对得遭老罪了。遇到自己还好 ，boss 最多痛苦一分钟，但遇到小玉，四百多万血量，你就打吧，一打一个不吱声。boss 明知打不死，还得在无比绝望中，看着自己被一点点磨死。叮，恰在此时，好友列表中，苏玉给他发了一条消息：思念，怎么样？我厉害吧？他们都叫我。全服第一女大佬，嘿嘿，得意 J P G。见状，苏念笑着回了一句：“我厉害厉害，希望咱俩线下 solo 的时候，你也能这么厉害。”思念，来啊，谁怕谁？有本事你让本姑娘下不了床，略略略。苏念皱了皱眉，哟呵，面对面的时候，也没见小玉这么皮啊。哪怕是这三天她夜晚贴身照顾，手掌碰到了不该碰的地方，这丫头也只是脸红，一声不吭的默许着。现在这是飘了，我，你要是这么说，那我现在可要立马下线，给你从虚拟舱里爆出来了。思念，别啊，人家现在上面的伤还没好呢。
不能让下面用。看到这，苏念果断关闭聊天框，因为下面的内容要是发到网上，绝对过不了审核。好好，这么完事吧？每次都在审核的边缘疯狂试探，那日后可别怪咱，也在你的边缘疯狂试探了。我就是蹭，呸！抛出脑海中的杂念，苏念专飞向主城的方向。转眼半小时后，圣城城门口处，罩得住四人已经抵达，而几人中的苏玉。则是跟个没事人一样，和于有容在一旁叽叽喳喳，不知道在聊些什么。可以说，从外表层面，完全看不出此等女神的内心其实是个小巫女。师傅，这时赵德柱率先发现了从远处飞来的苏念，连忙大声招呼。很快，当苏念落地，摘下面具，赵德柱上前，好奇道：“师傅，您任务完成的咋样？”苏念点头，完成的还不错。闻言，赵德柱一脸兴奋道：“在这三个小时内，我跟小雨可谓是格外的顺利。”在师傅您给的紫装加持下，我俩都各自提升了两级半。一旁后小雨跟着点头。苏念看向白毛萝莉身旁的苏玉，调侃道：“再顺利，有你师娘顺利吗？人家你师娘都拿 BOSS 手通，被人称为全服第一女大佬了。”苏玉俏脸一红，赶忙主动上前挽住自家大佬的手臂：“别说我了，那只是侥幸。我们接下来做啥？”啊？苏念脸上写满了无语。聊天时的那股傲娇劲呢？一见面就成小猫咪了。不过。见小玉说完，德柱三人也是一脸期待的看向自己。苏念直言道：“给你打针的护士，估计再过一个多小时就来了。那咱们就在这一个小时内刷刷地狱级副本吧，能升几级是几级，运气好，说不定能掉次装。”除此之外，话说到一半，苏念看向几人故作神秘道：“接下来四天，咱们要办的事，我都已经规划好了，一共分为三个阶段。”三个阶段，听到这话，赵德柱立马就不困了。哪三个阶段？师傅说说呗。对呀、啊，对呀、啊。大佬说说，赵德柱三人以及身旁苏玉那直勾勾的眼神，让苏念有些顶不住。阶段一，也就是明天，我们要做的是升级，争取拿下二十级副本手通。赵德柱几人一愣，好家伙，阶段一就这么劲爆？那剩下两阶段呢？这个啊，等拿下二十级副本的手通，我再告诉你们。说着，苏念率先朝着圣城内走去。走吧，先去升级，更劲爆的可还在后面。对了，苏念突然止住脚步。他从背包中取出那件紫盔甲，看向德柱，怒：“任务意外获得，穿上吧。”师傅，就知道您对我好。赵德柱接过紫装，也不看是什么属性了，直接就穿戴在了身上。完事后，他还看向身旁的后小雨，挑挑眉：“咱柱爷这下也满套紫装了，羡慕吧？”赵德柱一行五人进入圣城内。经过这几个小时，各大主城内的玩家明显又多了不少，甚至已经有不少十多级的小队在组团挑战十级副本了。不过，几人来到副本秘境，顷刻间，一道道目光便朝着他们投射而来。随之响起的，还有周围吃瓜群众的议论声。我去，战力排行榜前几的大佬都来了，赶紧拍个照发抖音，没准能火。没啊，途径天下没在。兄弟，你不上网吗？现在网上已经有博主开始分析，途径天下跟地其实是同一个人了。我抄，真的假的？第八十二章，偶遇皓月争霸，当众叫爷，别学你徒弟爱吹牛。那个博主分析的虽然有理有据，但没在彻底实锤前，我还是保持怀疑态度。当代网友学聪明了，呃，你们想过没有？途径天下是通缉犯啊，他本来也进不了主城吧？有道理。恍然大悟，哇哦，地大佬好帅，好想被撅。咦，那个思念瞪我干什么？对啊，他好凶哦，不像我，我只会心疼。Jiggy， 就在周围玩家议论纷纷之际，突然一行十几人的身影凭空出现在了苏念等人的数米外，乍一看。苏念挑了挑眉，只因这群人中为首的不是别人，正是几天前才见过的皓月争霸，冤家路窄啊！看样子，对方应该是带着俱乐部内的一些猛将，刚刷完副本出来。快看，那不是皓月大佬吗？能在副本秘境凭空出现，而不是回到复活祭坛中，看来这是通关副本了呀！真羡慕啊！哪怕是普通级副本掉落的物品，都够我打两个月了。皓月争霸听着周围人的羡慕声，嘴角微微上扬，一脸的享受。然而，当他的目光一不小心看到数米外的苏念几人，尤其是几人中的赵德柱时，嘴角的笑容顿时僵住，右腿更是开始隐隐作痛起来。他永远也忘不掉三天前那位就算是他父亲都不敢招惹的齐听，亲自拿着高尔夫球杆将他腿给硬生生打骨折的场景。而同样注意到苏念几人的坤哥，此刻更是直接缩到了自家老板身后，愣是一个屁也不敢放。哟呵，这不是我皓月兄吗？几日不见，腿上的伤好些了没有？当赵德柱看到皓月争霸的瞬间，他直接在众目睽睽之下来到了后者的身前
，伸手拍了拍对方的肩膀，一脸笑呵呵道：“皓月争霸闻言，露出了一个比哭都难看的笑容。多多谢德柱哥关心，如果没有事的话，我们就先走了。”见到这一幕，周围的吃瓜群众皆是瞪大了双眼，其中也包括皓月俱乐部的成员。原因无他，龙国五大俱乐部之一的老板皓月争霸，谁不知道啊？对方的性格，无论游戏还是现实中，那可是出了名的霸道。如今这副低三下四的模样，直接刷新了所有人的认知。这加勒比德柱，什么背景？哎，等一下，我让你走了吗？剑皓月争霸转身就要走，赵德柱一把抓住对方的肩膀，身形横在对方的面前，双眼微眯道：“皓月兄，您可真是贵人多忘事啊！这才几天的时间，兄弟对你的嘱咐，这么快就忘了？”感受着周围人投射而来的视线，皓月争霸双拳紧握，浑身都在颤抖。而就在众人对赵德柱这番话感到极为不解时，下一秒，令全体玩家难以置信的一幕出现了。只见皓月争霸整个人仿佛下定了某种决心，他的目光看向苏念的方向，一咬牙：“爷！”尽管声音不大，却传入在场每一人的耳中。全体玩家，皓月成员，请问他们听到了啥？皓月俱乐部的老板，魔都商界巨鳄的独生子，居然管地叫爷！不仅是周围吃瓜的群众。此刻就连苏玉都是一脸的问号，发生什么事了？自家大佬啥时候收个孙子？咱无痛当奶了！众人懵逼之际，赵德柱伸手拍了拍皓月争霸的脑袋，这才对吗？皓月兄这样做，我赵德柱才认你这个兄弟。不过，说到这，赵德柱嘴角一咧，你平白无故称我师傅为爷，这属于折射我师傅了呀！要不皓月兄当众给我师傅跪下，认我师傅为干爷爷怎么样？在听到这话的瞬间，皓月争霸脸色顿时黑了，见对方这一副憋气的模样。赵德柱忍不住笑了，哈哈，皓月兄开个玩笑。可下一秒，赵德柱却又话锋一转，声音低沉道：“如果实在不行的话，让你家老爷子跪下认我师傅当干爹怎么样？”皓月争霸双眼一黑，整个人憋屈到了极点。见此一幕，赵德柱更是笑得合不拢嘴，那模样就好似双方是多年的损友。你看，你看，又当真了，咱们朋友之间，开个玩笑而已嘛。说到这，赵德柱拍了拍皓月争霸的肩膀，随即看向周围众人道。都看什么看？我们现实中都认识，只不过我师傅他老人家辈分比较高，皓月兄称一句爷不算什么，你说是吧？皓月兄。话落，赵德柱转过头，向皓月争霸挑了挑眉。见状，皓月争霸一咬牙，脸上露出一抹自然笑容。德柱哥说的没错，我们家老爷子能有今天的成就，离不开地爷跟德柱哥的帮助，所以今天这生意我是应该的。赵德柱挑了挑眉，哟呵，当着这么多人的的面，他还等着这货翻脸呢。到时候就有好玩的了。没想到这小子挺能忍啊！赵兄、弟爷，没事的话，老弟就先走了。有用得上老弟的地方，一定开口。走吧，走吧。见这条狗如此听话，赵德柱也少了玩弄的心思。当皓月争霸一众人离开，周围的吃瓜群众们虽然震惊于地大佬现实中的身份，但现实的事儿也跟他们八竿子打不着。有的人该干嘛干嘛去，有的人则是继续吃瓜。这时，苏玉上前，用只有几人能听到的声音说道。这叫皓月争霸的是谁啊？我咋感觉他没憋啥好屁呢？赵德柱只是笑笑，师娘放心好了，细胳膊终究拧不过象腿。别说这种孙子辈的选手，就算是他家老爷子的老爷子来了，我都不放在眼里。可他话音刚落，苏玉突然戳了戳苏念，秒变一双豆豆眼道：“以后别学你徒弟这么爱吹牛。”赵德柱，第八十三章，想吃大香蕉？苏玉要不行了。赵德柱满头问号，吹牛？师娘，你冤枉我了呀！我平时就爱说点小实话，没吹过牛啊！赵德柱一脸的委屈。这时，一旁后小雨淡淡道：“前阵子网上也有一个爱说实话的，现在天天在那给你补个蛋呢。”赵德柱，你个小猴子，内涵谁呢？苏念抽了抽嘴角，好了，走吧，咱们趁早下副本，争取多获得点经验。话落，他向几人发送组队邀请。转眼，经过一个小时的不间断下副本，苏念五人已经平均来到了十六级。恰巧在一次副本结束后。苏念收到了一条信息，医院方面已经派护士赶往别墅打针，让他注意一下。好了，今天就到这里吧，明天咱们正式开启第一阶段。不过上午小玉要打针，估计等中午才能上线。苏念看着几人说道：“没问题，那师傅您跟师娘早点休息哈、啊，我跟小雨去做做任务，晚点再下。我也要下了，俱乐部那边还有一堆事没处理呢。”于有容一脸的无奈。那明天见。很快，当三人去个忙个的，苏念看向身旁的苏玉。伸手捏了捏对方的小脸走吧，我们退游戏。闻言，苏玉低着头，可怜兮兮道：“出去脑壳又要疼了，不想出去肿了半。”
进了神域尝到甜头，他才知道在外面那种痛到睡不着的感觉究竟有多难熬。以后跟某人那啥，会不会也这般疼痛？毕竟被称，不对不对，怎么又胡思乱想了？这时，苏念双手捧起苏玉的脸颊，轻声道：“走吧，乖，早点打针，早点好，出去了，给你切你最爱吃的水果咋样？”水果，苏玉本能的咽了口唾沫。周，苏念，回到复活祭坛，退出游戏。苏念从虚拟舱内出来后，他来到一旁苏玉的虚拟舱旁，帮其打开虚拟舱。很快，看着里面眼眶微红，刚醒就差点被痛哭的苏玉，苏念握住对方的小手，柔声道：“自己能起来吗？”苏玉连摇头都做不到，只能委屈巴巴道：“脑壳好痛，四肢使不上力，你抱我吗？”听到这话，苏念也没犹豫，他伸出双手，以公主抱的姿势，将虚拟舱内的苏玉轻轻抱了出来。嗯，很轻很软，还有一股幽香入鼻。让苏念整个人瞬间精神了，可谁曾想，刚将苏玉抱起来，还没等走两步呢，某丫头胸前的小手便开始在他的身前变得不老实起来。四，你要再这样搞，我可就舍不得放你下来了。说着，苏念那只在美腿上的手掌也跟着不老实的捏了捏。嗯，苏玉俏脸一红，双腿本能的夹紧。你还是放我下来吧，再这样下去，要不行了。苏念宠溺的笑了笑，我这不是在帮你缓解疼痛吗？你看，从我抱起你开始，你这丫头不仅眉头不皱了，还一脸享受呢。苏玉微微一愣，的确爱。刚刚从游戏里退出来，回归现实后，脑壳那叫一个痛。但似乎就从这家伙抱起他开始，脑壳上的疼痛真没那么剧烈了。不对，苏玉猛然反应过来，嘟起小嘴儿道：“谁谁一脸享受了？我才没有呢！”死，只是一惊，苏念提醒，他的脑壳又开始疼痛起来。看着怀中又红了眼眶的可人儿，苏念一脸无奈。早知道就不告诉你了，算了，我先抱你上床吧。这两天你只需要静养，过两天再下地活动。苏玉乖乖应声道：“好。”不过，当苏念要抱着苏玉下楼梯时，他眼角的余光瞥见了别墅外的那辆黑车。这黑车还在，一直保护啊，可不待他多想。一阵门铃声响起，苏念稳步下楼，先将苏玉轻轻的放在主卧的大床上，这才连忙去开门。随着别墅的大门打开。苏念向两位护士小姐姐点了点头，两位麻烦了。其中一名护士小姐姐摆摆手，嗨，拿工资办事不麻烦。苏念，直接把天聊死是吧？不一会儿，当两名护士小姐姐给苏玉扎完吊瓶，为了防止吊瓶回血鼓包或者输液途中患者不舒服之类的，他们要等输完液才能走。然后，两名护士小姐姐便坐在沙发上葛优躺完手机，嘴里还念叨着什么：“真清闲，真舒服，真不戳。”带薪休假等一系列话语，两位吃点水果。苏念将一大盘切好的水果放在沙发前的茶几上。不用不用，护士小姐姐连忙拒绝。苏念吃吧，家里水果买多了，放时间长就不新鲜了。护士小姐姐，原来你也很会聊天嘛。不过这就是富豪吗？水果都成堆买，好羡慕。另一边，卧室内，此刻的苏玉扎着针，躺在绵软的大床上，身前摆着一张小桌子。上面放着手机支架，正一脸悠闲的刷抖音，痛并快乐着。小 B 小 B 刷下一条视频。好的，主人。苏念端着一盘水果走进来，见这丫头，甚至连手都不愿意抬一下。他嘴角抽了抽，看啥呢？苏玉直勾勾的盯着那盘水果，是一个博主分析地跟图镜天下，其实是一个人的视频，都上热搜了。苏念坐在床上看了看，只能说这博主分析的还挺有理有据。首先是两人的战力等级始终一致。其次是两人从大前天开始都一直没上线，而今天同时上线，然后就是两人都选的牧师职业，还都强的这么离谱，以及最后途径天下跟地从来没有同时出现过，只能说世上不可能存在这么多巧合，如果存在，那就一定有问题。想吃什么水果？大香蕉。苏念，真的。第八十四章，要不睡一起吧？战力排行榜结算奖励，称号，转眼间。当苏玉打完吊瓶，时间已经来到了深夜。随着两名护士小姐姐离开，此刻主卧内，苏玉俏脸惨白的躺在床上，一双眼眶红红的，显然是哭了很长时间。一是头疼导致，二是扎针时可能因为药劲上来了，或是药物本身含有一些不良反应。扎着扎着，反胃想吐。这一个小时里，苏玉已经反复吐了好几次，吃的那点水果全吐出来了。好点了没有？苏念坐在床上，伸手轻轻揉着苏玉的小肚肚。柔声道：“你你揉的话好多了，谢谢。”苏玉的声音很小
，显然是还有些不舒服。苏念宠蜜一笑，跟我客气什么？父母离世后这几年都是你照顾我，这回你生病了，我照顾你不是应该的吗？况且谁让我稀罕你呢？苏玉俏脸一红，别肉麻。见状，苏念另一只手揉了揉对方的小脸，你看，效果好多了，难受差点了吧？苏玉挑眉，真的爱。不过，说到这，苏玉话锋一转，显得有些扭捏道。我想尿尿了，苏念，那我抱你去。苏玉眼神躲闪，轻轻嗯了一声。不一会儿，卫生间内，目前苏玉坐着肯定没问题了，手脚自然也能动，就是有些不协调。但尽管如此，他也没让某人出去等。这就类似于周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨似的，两人在里面都很默契的没有说话。半晌后，两人回到大床上，苏玉盖着被子看着天花板，声音细弱文吟道：“床这么大。”要不睡一起吧？卧室虽大，但屋内就只有两人。他的话，苏念又怎能听不清？好，苏念哪有拒绝的道理？两人都这关系了，同床不是很正常？他可不同于某些小说中那些所谓的正人君子主角，该上的时候不上。他是真敢上啊！只是目前弄坏了就不好了。不过嘛，咱不能那啥，还不能收收利息。很快，屋内灯光熄灭，夜色中，苏玉，嗯，手别乱动。苏玉，你压着我衣袖了。苏玉，要不你抱着我睡吧。逐渐的，两人越贴越近。可是，在这种状态下，两人一时半会儿又怎能睡得着觉？脑壳痛，没事儿，亲一下就好了。嗯，那你别搓我。翌日中午，苏玉刚打完针，两人便迫不及待的进入神域世界，出现在了复活祭坛当中。刚一进来，苏玉便连忙看向身旁的苏念道：“你看看我，黑眼圈还有吗？”闻言。苏念伸手捏了捏对方的小脸，当然没有了。就算有，那也不影响你的美。苏玉不满的嘟了嘟红唇，谁希望自己有黑眼圈啊？都怪你，昨晚要不是这个家伙，始终不老实，在那里蹭，呸呸呸！总之，都怪这个臭家伙。好了，苏念低头在小玉的朱唇上轻点了一下，见对方脸色瞬间好转，轻声道：“刚才我已经跟德柱他们联系了，他们正往这边赶，咱们等等吧。”苏玉点了点小脑袋。可却还是忍不住撕起一双小虎牙，放起狠话道：“总之，今晚你要是还敢那样，我就让你痛不欲生。”哼！说着，他的小手很自然的抓了抓。苏念，你这话说的很难让我不继续啊！恰在此时，师傅，赵德柱的声音从不远处突然响起。两人转头看去，只见赵德柱后小雨三人正以最快的速度朝着这边赶来。这么快？见三人到来，苏念有些意外。赵德柱嘿嘿一笑。师傅，您说要上线的时候，我们仨正好在任务大厅，怪不得。师傅，您看您都上线了，我们什么时候展开第一阶段？赵德柱可太想进步了，当然，他同时也好奇，师傅口中的第二跟第三阶段是什么？早点完成第一阶段，他也能早点知道吗？苏念看了眼时间，等等吧，还有两分钟就中午十二点了，奖励到手再去。赵德柱一脸的蒙圈，战力榜这么快就要结算榜单了？我记得不是下午六点吗？后小雨嘴角抽了抽。下午六点是上次的等级排行榜，于有荣挑了挑一双小眉毛。上次结算等级排行榜，我排都五百名开外了。不过这一次嘛，战力排行榜第六，真期待能获得什么呀？苏玉点着小脑袋，我也是。两分钟转瞬即逝，在广大玩家期待的目光下，一条条全服通告准时响起。全服通告，战力榜单争夺已结束，接下来待开发的榜单为全服装备榜，请玩家们尽情期待。战力排行榜奖励如下。一千至五百名奖励，金币乘三百，随机蓝装乘一 ，D 级技能乘一。第十至四名奖励，金币乘 1666， 随机紫装乘一，自由属性点乘二十。第三名奖励，战力排行榜第三称号乘一，金币乘 2666， 随机紫装乘一，自由属性点乘二十五。第二名奖励，战力排行榜第二称号乘一，金币乘 3666， 随机紫装乘一，自由属性点乘三十。第一名奖励，战力排行榜第一称号乘一，金币乘6666。随机紫装成一，自由属性点成三五。好家伙，上次等级排行榜给 A 级技能书也就算了，这次战力排行榜直接给称号。那下一次装备排行榜岂不是直接给红装？管他呢，反正跟我没关系。对啊，与其想奖励，我更期待装备排行榜的出现，届时就能分辨出地跟途径天下到底是不是一个人了。好像这些都与我们无关吧？呜、哦、呜，又是当 NPC 的一天，世界频道又热闹了。而苏念这边，哇去！这称号也太厉害了吧！第85章首通20级副本，恐怖的额外加成。
。苏玉看着背包中称号的效果，伸出小手戳了戳身旁的苏念，道：“我这个战力排行第三的称号，会获得 50% 的伤害，额外加成。你的加多少？”苏念也没隐瞒，直言不讳道：“第二的称号加 70% 第一的加 90% 好家伙！”听到大佬这番话，于有荣三人皆是愣住了。这加成未免有些变态吧？可惜称号每人只能带一个。不过我不一样。话落。苏念取消称号隐藏设置，下一秒，几人便突然看到他的头顶出现了一行字 “boss 手杀”。紧接着，苏念将 “boss 手杀”称号取下，放入背包，佩戴起另一个称号，战力榜第一。看着状态栏中获得的 90% 伤害加成，苏念没有犹豫，直接取出双重面具戴在脸上，随后将战力榜第二的称号选择佩戴。没错，称号这个东西也是跟随 ID 的，但效果吗？苏念看着状态栏中。一共 169% 的伤害加成，笑了。其中 9% 自然是工会加成。这一人佩戴双称号，好家伙！赵德柱见师傅将面具取下，收回背包，整个人惊得张大了嘴巴。机操！苏念说着，看向背包中获得的两件紫装，一个紫靴，一个紫护腿。正好小雨还差一个紫护腿，是吧？话落，他见后小雨连连点头，随手将紫头护腿赠与对方。多谢大佬。嘿嘿，这下我也全套子了。后小雨说着，还冲一旁的赵德柱挑了挑眉：“还给你。”后小雨，对了，大佬，我排名第六，也获得了一件紫胸甲，给您吧。于有荣一脸的诚恳，毕竟您都帮我配齐满套紫装了，这个就当送大佬的。大佬，我的也给您。后小雨见证明自己的机会来了，哪儿能轻易错过？赵德柱、俺也一样。苏玉则是没有废话，他直接将自己获得的紫装，利用副会长的权利放进工会仓库了。行，见状，苏念也没拒绝。将几件紫装放入工会仓库后，苏念也不废话，直接带着自己前往工会秘境征战地狱级幽冥洞穴。第一阶段展开，转瞬间来到了下午四点。全服通告：恭喜玩家地思念、后小雨、有容乃大、加勒比得助成为本服首个击杀二十级副本 BOSS 泰坦冰原的队伍。特此奖励每人重铸石乘一、云铁乘五、自由属性点乘二十、二十级蓝装乘五。全服玩家六。此刻。世界频道内的玩家已经不知道该吐槽什么好了，大部分人连十级副本都还打不过，你可倒好，直接通关二十级副本了，还叫个人？此刻，冰原洞府内 ，BOSS 掉落奖励结算完成，恭喜您获得紫装乘二、蓝装乘三十、绿装乘幺二三、C 级技能书乘五、D 级技能书乘十三、金币乘八百、云铁乘五，两件紫装还算不错。说着，苏念将除了金币以及云铁外的物品。全都一股脑丢进了工会仓库内。这几个小时内，除了目前爆出的这两件紫装外，刷十级副本还一共掉了三件紫装。至于说其余的物品，很多，还好工会仓库足够大，不然仅仅是玩家的背包，肯定装不下那么多物品。这时，一旁赵德柱的声音响起：“师傅，你看咱们这第一阶段也完成了，那剩下的两个阶段，您是不是应该？”苏念挑眉，想知道。嗯嗯，一听这话。无论是苏玉还是后小雨、于有荣二人，皆是一脸好奇的点点头。赵德柱嘿嘿一笑：“师傅，您昨天可是说手通完这二十级副本后再告诉咱们的，您可不能食言啊！我还能骗你们不成？”苏念嘴角抽了抽，随即目光看向于有荣道：“有荣姐，你们星宇工会目前进入主城的有多少人了？”于有荣闻言沉思半晌：“我昨天晚上看是有六十多人进入主城，今天吗？最少有百人了。”说到这。于有荣好似突然想到了什么，瞪大双眼道：“难道这第二阶段大佬是想把悬赏奖励剩余的99件紫装刷了？可这样的话，您的等级会掉回一级吧？”在几人的目光注视下，苏念缓缓摇头：“是，但也不是。”啊！几人满头问号：“这话什么意思？”等等！这时，苏玉脑海中灵光一闪，他连忙看向自家大佬，问道：“难道你的意思是，可以不掉等级的同时获得悬赏奖励？”似乎。除了这个结果，跟是也不是沾边的，没别的了吧？你这丫头脑瓜子还挺机灵吗？苏念伸手揉了揉小玉头，哎呀，发型都乱了。苏玉将头顶那只作怪的大手拍掉，不满的嘟了嘟红唇。他上学时好歹也是全班第二，年级第二，全是同样第二的好吧？什么叫脑瓜子？还挺机灵。师傅，难道真如师娘所说，您找到了不用掉级就能获得悬赏奖励的方法？赵德柱忍不住问道。没错，苏念颔首。明天上线后，有荣杰只需让手下的员工配合我就行。于有荣听后
，伸出小手拍了拍自己那 Q 弹的胸膛，一脸自信道：“大佬放心，他们都是拿钱办事的，到时候肯定听话。”缩念摆手，这倒无所谓。要真有人不听话，他手中这又粗又长的雷霆权杖，届时可就不是摆设了。师傅，这就是第二阶段吗？听明白后，赵德柱忍不住问道。缩念摇头：“当然不是，这只是我的第二阶段，而你们……可是还有另外要做的事。”第八十六章。关乎全服玩家的大事件，这样捏起来才舒服。我们还有另外要做的事。赵德柱几人闻言更好奇了。没错，苏念也没卖关子。第二阶段，你们要做的就是刷副本，提升装备等级，升级装备需要云铁，通关副本会掉落云铁。这样一来，几人刷云铁提升装备等级的同时，还能将自身等级提升一波。而以几人目前的战力，通关十级副本并不难。师傅。那你的装备呢？要不我们把刷出来的云铁给您一半吧。听着赵德柱的话，苏念摆摆手，刷到云铁你们平分就行了，争取在三十级前将全套子装提升到二十加，我不用你们操心。他自然有自己的办法。见师傅拒绝，赵德柱也没强求，而是总结道：“那按照师傅您这么说的话，第二阶段就是凝聚获得百件子装，我们去刷副本凑材料，升级装备呗。”苏念颔首：“你们明天只需收集材料，别升级装备。”等我刷完百件子装后，从里面挑出几套适合你们的再升级。听到大佬这话，于有荣美眸顿时一亮。几人中，就他的这套子装最不合身，血量防御没加多少，反倒是法强速度这些对他没用的属性加了一大堆。不过，一想到明天大佬获得百件子装的场景，百件子装啊，这要是大佬将消息散播出去，整个神域界不得抖三抖。要知道，尽管新手村内王铁匠的隐藏任务可以获得子装。但一般正常玩家，为了等级能跟上大部队，很少会停留在新手村刷领主之心，从而浪费在主城发展的时间。可以说，目前能完成王铁匠隐藏任务，并且还能跟上等级进度的玩家，无一不是俱乐部的老板跟管理层，就是顶尖队伍跟大佬、土豪。所以，目前全服的子装还是非常有限的，别说一百件了。除了他们几人以外，其余所有玩家加起来，恐怕最多也就五十件子装。不过话又说回来，哪怕苏念不招人，将子装攒着。这上百件子装在中后期的价值，也一定是目前的十几乃至几十倍。无他，一款真正能火爆全球的游戏，最火的时候绝对不会是在前期。这也就是为什么，目前苏念并没有急于一时将工会仓库内的那些东西全都一股脑卖出去的缘故。神域尚未迎来真正的巅峰，而苏念追求的，也不仅仅是这百件子装。师傅，那第三阶段呢？赵德柱的声音再次响起。这个啊，苏念说着。嘴角勾起一抹弧度。后天的第三阶段，我们要做的事情很简单，那就是花费一整天的时间，以最快的速度拿到最多的野外 BOSS 手通。毕竟这些手通我们不拿，也早晚会让别人拿走，不是吗？别的他可以不要，但自由属性点跟重铸石，这在未来可都是重量级的。四，听到这话，几人皆是倒吸一口凉气，为神域世界变暖做出了不小的贡献。好家伙！不过以师傅你的实力，恐怕我们 90% 的时间。都要花费在赶路上了，也许吧。随着几人退出副本，回到主城内的副本秘境，苏念没说的是，除了前三阶段外，他还有第四阶段。不过，这要等三十级后才能实施。届时，他们要做的事情可就有趣多了，甚至于还是为国争光的那种。原本，苏念是想第三阶段后直接花费几天时间全力冲刺三十级，可如果他没记错的话，差不多就在第三阶段结束后。整个神域内将会发生两件关乎于全服玩家的大事。好了，既然明后天要的大致安排，你们都知道了。说着，苏念先是看了眼时间，又看向一旁的苏玉道：“打针的还有一个小时就要来了，我俩昨天晚上都没怎么休息好，今天就早点下了。”哦，在听到两人昨晚没休息好时，赵德柱、后小雨以及于有荣三人同时露出一副秒懂的表情。随即，三人，你看看我，我看看你，仿佛在用眼神交流着什么一样，看起来很不对劲。喂，你们仨这是什么眼神？苏玉率先发现了异样，可此时一向很直白的后小雨只想展现出自己的价值。他一脸认真的看向苏念，大佬，要不过两天，我给您有几箱肾。嗯嗯嗯。没等候小雨的话说完，赵德柱一把捂住他的嘴，面色僵硬道：“哈哈，那个师娘没什么。对了，师傅，我跟小雨还有任务要做呢，就先走了哈。”话落，赵德柱不给后小雨再次开口的机会，直接将其一把扛在肩上，一溜烟跑了。于有荣上前。笑着拍了拍苏玉的肩膀，小玉妹妹要注意身体哦。言罢。
不等苏玉想说什么，白毛萝莉也迈着小短腿，头也不回的溜了。当原地只剩下两人，反应过来后，苏玉那张白嫩的小脸瞬间被一层红晕所浸染。他看向一旁的苏念，埋怨道：“你怎么说那种话？我们明明还没有。”苏念更直白：“早晚的事，难道不是吗？”一句反问，让苏玉脸红到了耳根处。话是这么说，可那层膜终究不还是美。好了，走吧，下次注意。哼。娇哼一声，苏玉还是乖乖听某人的。当两人退出游戏，苏念抱起苏玉，轻声问道：“一会儿想吃什么？”“不吃了，吃完也是吐。”“看你都瘦了，瘦点不好吗？”苏念下楼，将其放在床上，伸手捏了捏对方那弹性十足的小脸，笑道：“把你养得白白胖胖，这样捏起来才舒服。”闻言，苏玉回想到了什么？“我看，你不只是想捏吧？”说着，他那一双小手本能的护在胸前。小脸红扑扑的，苏念，第八十七章，苏玉格外顺从。德柱哥，你呃，床上过？苏玉能说出这番话，自然不是平白无故。谁让昨晚某人不仅那双咸猪手不老实，总在他的身上，反正就是坏透了。而一旁，苏念见小玉这副双眼迷离的模样，他笑了笑。既然这么说，那小玉觉得我除了捏以外，还能干什么呀？我不懂，你教教我呗。苏玉从昨晚书痛苦的回忆中缓过神来后。他扭过头去娇嗔道：“我哪知道，反正今天中午的时候说好了，晚上不准再动来动去。”说着，他呲了呲一双小虎牙。可苏玉这副模样，放在苏念的眼里，甭提有多可爱了。要不是现在对方还不能，他都想直接将那股不正确的想法压下去。苏念坐在床上，似笑非笑道：“你这是在威胁我吗？可昨晚不知道是哪个小丫头，半夜一个劲的往我怀里拱，所以你说，咱俩到底是谁，在动来动去啊？”苏玉再次一脸心虚的扭过头，我没有，我不记得，我忘记了。好，这可是你说的，你，你想怎样？晚上就知道了。听到某人这番话，在接下来的这几个小时里，苏玉的一颗小心脏始终是忐忑不安的。典型的，怕某人半夜做什么，又怕某人不做些什么。很快，当天色彻底漆黑，半夜，灯光似已熄灭，但床上的两人却都迟迟没有动静。可逐渐的。不只是谁先打破了这份宁静，两人从最开始各睡各的，变为双手相握，然后又默契的紧贴在了一起。嗯，漆黑的月色下，苏玉感受着某人那与昨日一模一样的收利息方式，但这一次他没有犹豫，又似乎是本犹豫的好久才下定的决心。他伸出小手手，然后一把，可下一秒，呀！苏玉惊叫一声，嘘！苏念炽热的鼻息。打在苏玉的耳旁，你你想干嘛？想不要？苏玉彻底慌了，那就按照我说做，乖。嗯，苏玉的小手很顺从。这一夜，没人知道苏玉是怎么过的。总之，随着某人收取的利息，玉家变本加厉起来后，苏玉也只是时不时的夹紧双腿，哼哼唧唧，不知道的还以为是个受气的小媳妇儿。可只有他自己心里清楚，这期间究竟是在受气。还是在想，嗨嗨，反正归根结底，这一夜苏玉脑壳的疼痛竟然格外的轻，甚至当两人换一个卧室睡觉，这也是他手术后睡得最香甜、最安稳的一次。时光荏苒，两天后的下午，全服通告：恭喜玩家弟思念、后小雨、有容乃大、加勒比得主成为本服首个击杀 BOSS 烈焰九头蛇的队伍。特此奖励每人重铸石乘一、云铁乘五、金币乘一千。二十级蓝装乘三，呵呵呵，如果我没记错，这都是他们今天拿的第十五次手通了吧？错，是第十六次。龙国玩家永远也不会忘记这沉痛的一天，完全不给别人一条活路啊！狗策划，快合符！日内瓦，快合符！此刻的全服玩家们已经不是麻木了，而是感到了深深的绝望。与此同时，圣城十几公里外，一处阴暗潮湿的洞穴中，呼，第三阶段就到这里吧，大家都累了。也算圆满成功了。说着，苏念呼出一口浊气。这两天几人的行动，正如他之前所说的那样，而在绝对实力的保障下，第二、第三阶段进行的也都比较顺利。看了看时间，马上五点了。今天他给苏玉安排的打针时间是下午六点，还有一个小时的时间，那件大事正好能赶上。这时，苏玉主动挽住自家大佬的胳膊，另一只手捂住口鼻道：“这里的味道好难闻呀，我们还是出去吧。”确实，这股味儿跟讹床上了一样。师傅，咱们赶紧走吧。赵德柱脸被憋得通红，啊！后小雨双眼微微瞪大
，试探道：“德柱哥，你饿床上过？”赵德柱，不是，你小子啥意思？赵德柱的大手重重拍在后小雨的脑袋上，一脸的没好气。哎呦，德柱哥，我错了。见到这一幕，于有荣的一双小手紧紧的捂住口鼻，一张俏脸同样被憋得通红。不过他这可并不是被臭的，而是憋笑憋的。走吧，先出去。苏念带头朝着山洞外走去，边走。他的目光边看向数据面板，玩家 D， 天赋百分比斩杀 LV 3等级 LV 23922500， 职业牧师，血量 4369624， 蓝量 3200， 攻击350法强600攻速 20.1 移速16护甲480魔抗508物理穿透 0%。法术穿透 0% 额外加成，伤害正 169% 经验正 9% 血量正 9% 移速正 9% 蓝量正 9% 自由属性点0装备：雷霆法杖，红，战争头盔，紫，浴血战衣，红，战法裤腿，紫，反伤之靴，红，古朴项链，饰品。技能：焚天火海 LV 1 3 A 级，飞翔羽翼 LV 1 A 级，瞬移 LV 1 0 B 级。冰霜术 L V 3 B 级，群体治疗 L V 1 B 级，治疗术 L V 1 C 级，拥有称号 Boss 手杀，战力榜第一，战力榜第二。背包上古神器中枢乘一，双重面具乘一，金币乘 78807， 大喇叭乘二，任务卷轴乘一，重铸石乘31云铁乘83。仔细看完，苏念满意点头，同时几人也走出了山洞。可就在这时，全服手杀通告刚刚结束，另一条全服通告。陡然响起，第八十八章，冠军联赛即将召开，那里不可以。全服通告，检测到本服已有 50% 的主城玩家到达15级。神域官方即将召开首届活动——冠军联赛，首届活动奖励异常丰富，玩家可前往主城进行报名。截止时间：明日中午11点。全服通告，此次冠军联赛，神域官方将会在抖音进行全程直播，更多详细内容请关注抖音“神域官方账号”。好家伙！官方召开的首届活动，这场面布的贼大，场面大不大的我不知道，我就是想知道有参与奖没。毕竟是官方首届活动，不能跟排行榜那样，只有前一千名有奖励吧？卧槽，神域官方发消息了，这次联赛前十多万名都有奖励，什么玩意？前十万名，兄弟们快跟我去报名，冲冲冲！神域官方这次也是给了抖音一波流量，就看抖音能不能接住了。六，不出意外，全服玩家再次沸腾。而山洞外，当苏念看到这条全服通告后，嘴角微微上扬。既然冠军联赛时间对上了，那么接下来的另一件大事也要即将上演了。官方居然要组织活动了，这下可以大展拳脚了。于有荣眼中满是小星星，却是咱们虐，呸，表现的机会要来了。赵德柱同样的一脸兴奋，他已经迫不及待的想抡起手中的大型仙女棒，在赛场上肆意屠杀了。你们说这次活动的奖励会不会有红装？后小雨突然发出了疑问：“肯定啊，全服首届活动奖励没有红装说得过去吗？”说到这，赵德柱将目光看向身旁的苏念道：“师傅，您觉得呢？”“大概吧。”苏念没有否认。不过，这次联赛的最终大奖可比红装稀有多了。那我们现在去主城报名。”始终揽着自家大佬手臂的苏玉这时轻声问道：“嗯，走吧。”捏了捏身旁可人的小手手，苏念带领众人朝着主城走去。期间，苏念在想一件事，那就是自己俩号能不能同时报名联赛。只是稍微想了想，他便果断摇头。如果两个号被分配到了不同的小组，并且要同时比赛，该怎么办？届时肯定会有一个号因缺席比赛无法晋级的。念及此，他也不想这些了。只要第一的位置是自己的，那就足够了。至于说苏玉四人能不能拿到前五的名次，那可就要看运气了。万一淘汰赛刚开始。几人就被分配到同一个小组，本来全服战力前五，结果前一千没进去，所以运气也是实力的一部分。一路上，几人说说笑笑间，很快抵达距离最近的圣城。此刻，圣城内人山人海。刚进入圣城后，几人的视线中便出现了金色奖杯的图标，点进去后，赫然就是报名冠军联赛的选项。师傅，我报名完了。我去，这才多长时间啊？报名人数突破百万了。则数百万乃至上千万名玩家进行的联赛，那场面难以想象。
，听着三人的话，苏念与苏玉两人的面前，也是复现了报名成功的字样。然而，就在全服大部分玩家都已经纷纷抵达主城，甚至还有不少的玩家在赶来主城的路上时，又一条全服通告的出现，令全服的玩家彻底愣住。全服通告：世界 BOSS 降临，巨龙古国发布重大悬赏，击杀世界 BOSS 者。或对世界 BOSS 造成最大伤害的前五十小队，皆会获得丰厚奖赏。什么鬼？我还没报名呢，你告诉我世界 BOSS 出现了，地点呢？世界 BOSS 在哪儿啊？不会是让我们去找吧？最高伤害的前五十小队就能丰厚获得奖励。冲冲冲！你们去吧，普通 BOSS 打我都一下一个，世界 BOSS 不得一下一群啊！豪风俱乐部五千块悬赏世界 BOSS 的位置，发现者私我，我们皓月出一万悬赏，兄弟们快进队！为了悬赏，顿时间，原本集体涌入主城的玩家，这下又一股脑的涌出主城。师傅，我们也快动身吧。赵德柱见已经有不少人跑远，他显得有些急了。苏念点头，先进队，然后咱们分头行动吧。反正奖励小队每人都有。也是，到时候咱们发现世界 BOSS 的位置，第一时间告诉师傅您。很快，几人进队后，苏念见赵德柱三人跟着人群跑出主城，他看向一旁的苏玉，笑道。既然你要跟着我，想不想体验一把飞起来的感觉？飞起来的感觉？苏玉先是微微一愣，可随后他便想到这两天两人晚上都会进行的一些互相，那感觉的确像飞起来一样。念及此，苏玉一张俏脸顿时就红了。你想在这里？说着，他看了看自己的小手，游戏跟现实的感觉能一样吗？想啥呢？苏念给这丫头一个小小的脑瓜蹦，没好气道。忘了我之前获得的 A 级技能飞翔羽翼，我说的飞起来是这个，不是。嗯，没等苏念话说完，苏玉连忙一只小手上前将他嘴给堵住了。别别说了，我们快点出去找世界 BOSS 吧，不然晚上不给你弄了。话落，苏玉还极为娇嗔似的看了面前的男人一眼。好好，走。苏念应了一声，紧接着他转过身去背对着苏玉，缓缓弯下腰，来吧，上来，我背你。嗯，苏玉点了点小脑袋。他迈着一双雪白长腿，趴在自家大佬的后背上，一双手臂环住对方的脖颈。好了，走吧。悦耳的声音从身后响起。闻言，苏念也没有犹豫，施展飞翔羽翼。然后，呀，你的手别乱动，那里不可以。第八十九章，堂堂世界 BOSS 就这，老底你也不行啊！百米空中，苏念感受着背后那两团的极软，以及双手上小玉那一双美腿的触感，听着对方那急促的喘息，微微一笑。怎么，这就不行了？苏玉已经默认了某人那双手，时不时就不老实的动作。他嘟了嘟红唇，我这不是恐高吗？你飞慢一点呗。哦，是恐高吗？话落，苏念探出一只咸猪手，应，无比诱人的声音从苏玉口中发出。别别闹了！苏玉一双美腿夹紧几分，声音听起来可怜兮兮的。见这妮子撒娇，苏念也就没有继续下去。毕竟，小妮子这两天晚上可是非常之顺从的。虽然只是动动小手，但他昨晚不也首次触碰到了传说中的四大神兽之一？回想起那时苏玉的小模样，该说不说，很令人着迷。我们这是往哪儿飞啊？能找到世界 BOSS 吗？苏玉看着下方密密麻麻的玩家，红唇贴近自家大佬的耳旁，轻声问道：“跟地面的玩家相比，我们的视野更加开阔，到处飞飞吧。万一找到了呢？”话是这么说，但苏念的目标只有一个，那就是磐石小镇。不过这丫头冷不丁的。问这么一句话做什么？这样啊，苏玉应了一声，便欣赏起周围的风景。转眼十几分钟后，此刻的磐石小镇早已被摧毁的不成样子，目光所及之处，皆是 NPC 的尸体。好、哦！突然一道巨吼声，响彻方圆十几公里。轰！紧接着，只见一尊体型足有百米之高、浑身由无数磐石组成的巨人，一脚踏在了磐石小镇所剩不多的房屋之上，地面都出现了道道龟裂。这他也太大了吧！几百米外，趴在自家大佬背上的苏玉看着远处的巨人，小嘴微张。不过，这巨人再怎么大，也没有他首次见识到自家大佬的那个啥时震惊。总之就是，绝对塞不下。小玉，这次我们可能要赚翻了。苏念说着，取出双重面具戴在脸上，随后将头顶战力榜第二的称号换成 BOSS 手杀后，又将面具摘了下来。瞬间，他对 BOSS 的伤害加成。直接从原本的 169% 来到了 199% 啊，什么意思？苏玉歪了歪小脑袋，苏念右手之上雷霆法杖浮现，指向远处的世界 BOSS 道
，你看他的面板，我康康，磐石巨人 L V 3 2品级世界 BOSS 类，血量1250000攻击 22,500 护甲 5,200 魔抗 4,800 技能战争践踏，而这125万血量，再结合你的伤害加成，斩杀后咱们拥有的血量，岂不是要比现在还多？苏玉美眸睁大，亮闪闪的。所以啊，苏念的另一只手拍了拍身后可人的挺翘处，笑道：“接下来你可要抓稳了。”苏玉脸颊升腾起一抹红晕，小鸡啄米般点点头：“嗯嗯，我抓稳了。”话音刚落，苏念径直冲向磐石巨人。与此同时，磐石小镇外，一行七人仰头看着磐石巨人，其中一名为首的男子满脸难以置信，就连说话的声音都带着颤抖：“这就是世界 BOSS 吗？一百多万的血量，两万多攻击，太震撼了！”没想到他们几个就是出来做个任务，回主城的途中就遇到世界 BOSS 了。大哥，怎么办？一旁的小弟呼吸急促，显然是没想到这泼天的富贵能洒到自己等人的身上。呼，目前咱们有两个选择。为首之人面色沉重，一是将世界 BOSS 的位置卖给那些大俱乐部，二是试试能不能对世界 BOSS 造成伤害。只要我们对世界 BOSS 的伤害能排进所有队伍前五十，每人都能获得一份奖励。这时，另一名小弟开口：“大哥。”我觉得咱们还是稳妥点吧。万一我们刚靠近世界 BOSS 就给咱们秒了咋办？就算没被秒，并且我们的队伍排进前五十了，那奖励的价值也未必有悬赏的高啊。很显然，在赌跟稳之间，他选择了稳妥。有道理。另外几人跟着附和，他们也不喜欢好赌。既然如此，那我们就……为首之人下定决心。然而，当他的目光再次看向磐石巨人的方向时，一双眼珠子差点没瞪出来。卧槽！咋了，大哥？几人见状也跟着纷纷看去。卧槽！程六，只见在那磐石巨人的面前，似乎有一个人飘在半空，正搁哪儿单刷世界 BOSS 呢？好！磐石巨人愤怒的吼声响彻，听得七人头皮发麻，本能的后退数步。反观苏念这边，刚抗下磐石巨人一拳头，苏念头顶的血量瞬间少了三万多。然后，血量加 261577， 不是哥们，你这百米高的体型白长了呀！你给我挠痒痒呢，感觉你堂堂世界 BOSS 还没有那新手村的岩石巨兽强呢。都是石头，差距咋这么大？言语间，苏念的平 A 也没落下。磐石巨人，岩石巨兽，老弟，你也不行啊！堂堂世界 BOSS 就这，这尼玛是怪物吧？另一边，七人眼瞅着磐石巨人给空中那名玩家一拳，结果那玩家竟然啥事没有，他们集体懵逼了。这算啥？本应泼下来的富贵。突然空中蒸发掉了，老大，你赶快把世界 BOSS 的位置卖出去吧，我有种不祥的预感。对啊，老大，快，好，我这就。磐石巨人三五七四二五零，卧槽，挂。第九十章，世界 BOSS 手杀，血量突破千万，轰隆隆，磐石巨人那庞大的身体倒塌，同时苏念的面前也是出现了一条条的系统提示，三五七四二五零，成功触发百分比斩杀天赋。古朴项链检测到您打出的伤害出类拔萃，是否将您此次打出的伤害设置为您的最大生命值？设置成最大生命值。苏念的话音刚落，在苏玉的天赋以及古朴项链跟工会的额外增幅下，两人的血量同时来到了血量1203838211200万。苏玉小嘴微张，整个人惊讶到了极点。这不是有我家小玉的天赋加持吗？不然顶多了也就四百多万。苏念说着。另一只手捏了捏身后苏玉的，嗯，软极了，硬。感受着某个部位传来的触感，本身就很敏感的苏玉，娇躯微微一颤，一双美腿霎时间夹紧。这个家伙，再这样下去，他可就要……而就在苏玉呼吸急促，想着游戏里能不能换内内时，一条条全服通告顷刻间让全服正在寻找世界 BOSS 的玩家彻底傻眼。全服通告，恭喜玩家 D 带领小队达成全服唯一成就。世界 BOSS 手杀，特此奖励，随机红装成一，金币成 10000， 贡献点成 50000， 自由属性点成30。以上奖励已发放至队长背包。全服通告，恭喜玩家 D 思念后小雨有容乃大，加勒比得助成为本服首个击杀世界 BOSS 磐石巨人的队伍。特此奖励每人重铸十成三，云铁成十，金币成 16663， 三十级蓝装成一，已加入工会成员额外获得贡献点5000。全服通告到这里，已经麻木的玩家们以为终于要结束了。然而，全服通告
，恭喜 D 小队对世界 BOSS 造成了3574250伤害，位居小队伤害榜第一。特此奖励每人紫装乘一 ，B 级技能书乘一，道具绑定卡乘一，金币乘三千。伤害第二的队伍为五，精彩，实在是太精彩了！我他妈世界 BOSS 的影子都没见着，你告诉我世界 BOSS 没了？不是哥们 ，D 小队对世界 BOSS 造成了三百多万的伤害，这是人能打出的？开挂了吧 ，D。菜就多练，输不起就别玩。科技强国，落后就要挨打。玩游戏一定要笑，不要愁眉苦脸的。嘿嘿嘿，我玩你妈！我 L B W 没有开挂。日内瓦，和服。与此同时，苏念等人的小队频道当中，加勒比德柱，不愧是师傅，又躺赢一把。对了，师傅，紫装孝敬给您。有容乃大，孝敬加一。后小雨，孝敬加二。另一边，苏念将三人赠送的紫装放入工会仓库后。目光看向获得的道具，道具绑定卡对您的某件装备或物品使用后，阵亡不会掉落该装备。苏念挑眉，这东西，他记得游戏的在后期，那可是能卖出天价的。不过对他而言，暂且先留着吧。尽管使用，那也得给上古神装使用，红装还没那个资格。我的紫装也给你吧。这时，身后苏玉那软糯糯的声音响起，听得苏念又忍不住捏了一下。嗯，不要。可，抱歉，抱歉。听着小玉那委屈的声音，苏念赶忙停止手上的动作。这两天晚上没事就念，都养成不好的习惯了。看来最近得好好改改，比如换个位置念。我们接下来去哪儿呀？回主城吗？打针的小姐姐估计要来了。苏玉的小脑袋靠在自家大佬的肩膀上，声音听起来有气无力。嗯，回主城吧。红装路上再开。说着，苏念转头瞥了下方待在原地的七人一眼，便带着小玉向主城飞去。对了，小玉，你获得的 B 级技能是什么？苏念这时突然问道。闻言，苏玉点开背包，我看看啊、哦，是肉坦骑士的技能爱，我用不了。对了，这个道具你要吗？你要的我全给你。苏念摇头，道具你留着吧，没用的技能书扔工会仓库里。我这本 B 级技能书刚好是弓箭手的，我放仓库了，你拿一下就行。好。见苏玉乖乖应声，苏念将视线看向随机红装，不过没等他开。提示：加勒比德柱向您赠送了 B 级技能书乘二。他仔细一看，好家伙，一本弓箭手技能书，一本盗贼技能书，合着仨人获得三本技能书，就一本能用的。这又一个弓箭手技能书，看着了，看着了。从工会仓库中取出两本 B 级技能书，苏玉美滋滋的学习了。折磨 BOSS 的手段又多了两个。同时，苏念再次看向随机红装，这次他没有犹豫。恭喜您获得风雨者头盔等级。L V 1 0效果一，攻击加 320， 效果 2， 移速加25。效果 3， 命中率正 8% 效果 4， 暴击率正 5% 技能：您的每一次攻击都可增加 0.5 的移速，最高可叠加25点移速，持续3分钟，冷却时间3分钟。苏念眉头一皱，任何的红品头盔，只要效果中没有每秒恢复最大生命值，他都不会选择佩戴，原因无他，就凭自己目前佩戴的紫品头盔。能给自己每秒恢复七十多万的血量，他对自己而言的价值就不比一般的红装差。要知道，每秒恢复最大生命值已经是最稀有属性之一了。因此，他这件战争头盔在所有的紫装中，说是十万里挑一都不过分。当然，这一类超稀有属性想要用重铸时刷新出来，也并非不可能，只是概率极低。除非利用技巧。第九十一章，我带上还不行吗？联赛规则，对于技巧这方面。苏念知道的还真不少，比如你这件红装的技能，如果是跟奶妈有关，那么你使用重铸时刷出每秒恢复最大生命值这个属性的概率就要比别的红装高。而如今这件风雨者头盔，很显然是跟弓箭手有关，因此他宁可不佩戴这件红装备，也不敢用重铸十赌这一把。况且，哪怕这件红装跟奶妈有关，他跟苏玉以及赵德柱等人身上。所有的重铸石加起来都未必能刷到每秒恢复最大生命值这个超稀有属性，更何况这红装跟奶妈无关，反倒是无比契合自家小玉。小玉，嗯，怎么了？青林悦耳的声音在耳畔响起。苏念一只手取出风雨者头盔，在苏玉的面前晃了晃，这件红头盔给你。啊！苏玉微微一愣，随即他连忙摇了摇小脑袋，拒绝道：“别了吧，红装给我浪费了。”对了。你不是还没有红色的头盔吗？你自己佩戴呗，别给我了。他要操作没操作，要意识也没意识，只能依靠血量跟攻速折磨折磨 BOSS 这样子。
，好东西给我自己未来老婆，怎么能叫浪费呢？苏念说着，看了战力榜一眼，你这丫头都五十多万战力了，不比除了你未来老公外的任何人强。乖，带上吧，这件红装最适合你了，我戴上反而会起到反效果。在听到“未来老婆”这四个字的刹那，苏玉小脸霎时间变得羞红一片。但当听到自家未来老公最后那句话时，苏玉朱唇轻启，真大。亲手体会到背后小玉身上的温度有了明显提升，苏念嘴角勾起，骗你的话，我坤坤立马短，嗯，不等话说完，苏玉一手捂住他的嘴，娇嗔道：“咦，别说这话，我戴上还不行吗？这个坏家伙居然拿他未来的幸福威胁他，真是好歹毒，可恶呀！”苏玉接过风雨者头盔戴上，这时苏念突然调侃道：“你未来老公这次可带你上千万血量了，有没有奖励？”苏玉抿了抿红唇，眼神躲闪。你想要什么奖励啊？手手都那个啥了，这家伙不会是想……虽然目前来看的，他能下床行动了，但不断颔首的话，嗯，不行，好羞耻。苏念笑了笑，一脸宠溺道：“那可就要看我家小玉想奖励什么了。”苏玉美眸一亮：“那我奖励你个亲亲木马。”而就在两人边打趣边飞往主城的这段期间，又一件事令广大玩家震撼万分，那就是战力排行榜上的地根图尽天下。战力已经来到了恐怖的七十万，又是相同的战力，还是同时刷新的，这证明什么？已经不言而喻了。世界上有那么一两次巧合就算了，可这地根图尽天下，都多少次巧合了？而当这件事情发生后，网上目前都疯传一句话：“苏念成神域老板儿子了。”当两人抵达主城后，距离抵达下午六点，仅剩不到二十分钟，苏念跟赵德柱、于有荣三人打了声招呼，便带着小玉下线了。转眼。两人走出虚拟舱后，苏念牵着苏玉来到了一楼的沙发上坐下。刚一坐下，苏玉便兴致勃勃地拿出手机，点开抖音，搜索神域官方账号。他轻轻靠在苏念的肩膀上，刷着神域官方发的一条冠军联赛预告视频，一双美眸亮闪闪道：“神域官方账号在一个小时内，粉丝就突破千万了。很难想象冠军联赛时会有多少人观看直播，真期待啊！”听着身旁小玉的感叹，苏念捏了捏对方的小脸，笑道。只要谁能在这场联赛中获得前三，开个抖音号，一天内粉丝就能破百万，你信不？百万还是保守了。苏念记得前世神域最火的那阵，光是五大俱乐部的官方账号，粉丝就有上千万，一些走向国际的顶级大神，全球粉丝量保底都是过亿。信呀、啊，我能不信吗？苏玉点着小脑袋，以神域官方公布的数据来看，仅仅是我们龙国内的每日登录用户就有两三千万那么多，这数据并不夸张，可以说。目前下至未满18岁，每日只能游戏两小时的青少年，上至六七十岁的大爷，都在接触《神域》这款游戏。这就是虚拟网游的实力。我记得之前的小玉不是很抵触游戏吗？现在这模样怎么跟网瘾少女似的？听到自家大佬的调侃，苏玉俏脸一阵燥热。之前他对游戏的概念就跟绝大多数家长一样，游戏是自甘堕落、不务正业、逃避现实的代名词。可直到自家大佬。仅用一个道具就赚了上百万，他对游戏的概念，在那时彻底变了。我觉得吧，龙叔之前说的一句话就很对。苏玉坐直身体，一脸震惊。那句话，苏念一脸好奇。苏玉举起双一双小手，做出沉顿的起手式。游戏里的你强大是真的，所以要贪玩迷恋，玩的时候要痛快的去玩，读书要适可而止。读书读久了也会累，是不痛快的行为。如果你也喜欢读书的话，那就赶快改正吧，保持充沛的精力。才能健康的游戏。说完，苏玉一脸得意的看向苏念：“怎么样，我说的对吧？我记得这就是龙叔的原话。”苏念：“六。”龙叔，律师准备一份律师函。律师：“好的 ，Do him。”龙叔，等一下，准备两份。开个玩笑吗？你还真当真了？苏玉重新靠回苏念的肩膀上，一脸笑意：“真可爱。”苏念又捏了捏小玉的脸颊：“别闹。”苏玉鼓了鼓小嘴儿，重新调整了一下位置。这才看向手机，咦，神域官方又发视频了，居然是联赛规则，第九十二章，联赛奖励提前透露 ，S 级技能神秘大奖。苏玉美眸微睁，连忙查看官方发的联赛规则，比赛时间明天中午十二点，届时所有玩家将会在一个名为“天空之城”的空中岛屿进行联赛，冠军联赛共分为三个赛制，首先进行的是积分争夺战，规则简单粗暴。开赛时，所有参赛的玩家会被随机传送到某个小型岛屿之中，而参赛玩家们要做的也很简单，就是互相厮杀，击杀别的玩家
获取积分。每隔三分钟，岛屿外围便会坍塌一次，跟某吃鸡游戏的毒圈类似。每座岛屿最多会坍塌十次，最后只剩下岛屿中心部分。幸存的参赛玩家会在这里进行最终五分钟的厮杀后，积分排名前十万的玩家晋级。晋级后，玩家会被随机分配到一百个小组当中，每个小组一千零二十四人。当然，在积分争夺战中未晋级的玩家之后还会有一场复活赛，但复活的名额只有28个小组的位置，也就是将近3万名玩家。看到这，苏玉不禁感慨：“嗯，这样算下来的话，能晋级下一轮赛制的玩家只有128个小组，也就是13万人。这跟庞大的参加人数比起来，晋级第二轮赛制的概率不足 2%。闻言，苏念手掌放在美腿上，捏了捏。好了，继续往下看吧。英，这就看。苏玉娇躯一颤，王某人怀里拱了拱。联赛的第二轮赛制，名为小组淘汰赛。顾名思义，每个小组内展开玩家一对一的淘汰赛，每场战斗时间为三分钟。过了这个时间，双方玩家的战斗力将会得到 300% 的增幅，进入狂暴状态，直到一人胜利成功晋级为止。最终，只有每个小组的第一名才有资格踏入第三轮赛制，最终淘汰赛。在第三赛制中。每一轮比赛都会被全程直播，让直播间上千万名观众欣赏。神域官方给出的联赛规则看似很残酷，但当奖励列表公布的刹那，在这一刻观看联赛规则的玩家都觉得很合理了。哇去！只要晋级小组淘汰赛的玩家，每人给予200枚金币奖励。之后淘汰赛每晋级一轮，给予100枚金币奖励。苏玉一双美眸瞪大，跟自家大佬混了这么久，他自然也知道大部分物品的价值。每个晋级小组淘汰赛的玩家就给200金币，这可是足足13万名玩家啊！神域官方不怕金币贬值，苏玉问出了心中的疑问。苏念笑了笑，金币贬值只是早晚的事，不过再怎么贬值也不会便宜到哪儿去。只要顶尖装备以及技能不贬值，反而持续上升，这就够了。说白了，金币只是玩家在游戏内购买一些商城物品的道具罢了，比如后面会出现的剑帮令以及袖珍藏宝图的材料、大型恢复药剂等等。正常装备交易。大部分玩家还是用的金钱，很少有用金币交易的。闻言，苏玉点了点小脑袋，随即继续往下看。只是当他接下来看到晋级最终淘汰赛的奖励列表时，呼吸瞬间变得急促起来。前128强玩家奖励：紫装乘一，金币乘5 0 0 C 级技能书乘一。好家伙，最终淘汰赛一轮游的玩家都有紫装奖励，这么丰厚。苏玉显得有些错愕。这奖励跟等级排行榜以及战力排行榜比起来，已经不是有一点点丰厚了。毕竟是全服首届活动，奖励丰厚点很正常的。继续往下看，苏念提醒道：“他可是知道，跟最终的奖励相比，这紫装连皮毛都算不上。”我康康哈，苏玉继续往下看，前64强玩家奖励：紫装乘一，金币乘一千 ，B 级技能书乘一。前32强玩家奖励：紫装乘一，金币乘两千 ，B 级技能书乘一，重铸十乘二。前16强玩家奖励：紫装乘一，金币乘3500。B 级技能书乘二，重铸十乘三，联赛奖励到这里，幅度都还不算大。直到接下来，前八强玩家奖励：紫装乘二，金币乘六千 ，B 级技能书乘二，重铸十乘五。联赛第四名奖励：紫装乘二，金币乘八千 ，A 级技能书乘一，重铸十乘五。这还不算什么。当苏玉看到前三奖励，呼吸变得更加粗重起来，只因这里面竟然有。联赛第三名奖励：红装乘一。金币乘1 2 0 0 0 a 级技能书乘一，袖珍藏宝图乘一，重铸十乘十。联赛第二名奖励：红装乘一，金币乘2 0 0 0 0 a 级技能书乘一，袖珍藏宝图乘一，重铸十乘十五。随机道具乘一。联赛第一名奖励：红装乘一，金币乘3 0 0 0 0 a 级技能书乘一，袖珍藏宝图乘一，重铸十乘二十。随机道具乘一，神秘大奖乘一。啊，这，苏玉直接看呆了。前三名都有红装不说，第二名更是多了一个道具，而这第一名奖励全服唯一的 S 级技能书也就算了，竟然还有神秘大奖。至于说神秘大奖那有什么，苏念可是知道的一清二楚。总之，那个东西是远古神器级的，全服拥有的数量，一只手都能数过来。到这里可能会有人疑惑，神域这款游戏是对全世界100多个国家开放的，按理说应该有上百个服务器。如果每个服务器都举行一次冠军联赛，那么算下来，神秘大奖就有上百个。但其实不是这样算的。神域游戏内只有东西南北中五大服务器，跟神域世界五大陆相关。龙国的玩家众多，独享中部服务器，其他上百个国家
根据所在地区以及人口数量，会被分配进其余四大服务器。更多内容要等核服后再说明。话说回来，当全服玩家们看到神域官方提前透露出的联赛奖励后，顿时全都沸腾了起来，一个个干劲满满。哪怕与前三无缘，狗进小组淘汰赛，混点金币也行啊。而与普通玩家相比，那些 S 级玩家们则是一个个摩拳擦掌，期待无比。那模样就跟此刻躺在苏念怀里的苏玉。一模一样，嘿嘿，冠军咱们不是有手就行。苏念挑眉，哦，难道你认为我们区区一千万的血量就能吃定冠军了？苏玉，不是大哥，你别吓我呀。第九十三章，你是会四射，会五入的。苏玉一张小脸上满是错愕，不，不是，这话什么意思啊？大哥你别吓我。见这丫头不知所措的小模样，苏念露出一副凝重的表情。你觉得在人数如此庞大的龙国内？难道就只有我一人觉醒出了超 S 级天赋吗？苏玉皱了皱眉，歪头道：“可是，如果有其余的超 S 级玩家存在，那在战力排行榜上应该与我们势均力敌啊！可现在除了咱俩以外，战力最高的就是你徒弟吧？”苏念摊了摊手：“谁知道呢？或许人家为人低调，或者天赋是厚积薄发型的。总之，在真正无敌之前，不要过早下定结论，知道吗？做人要谨慎行事，绝不能狂妄自大。”见自家大佬认真，苏玉也是乖乖点头。知道了。说到这，苏玉话锋一转：“那你觉得我们能夺冠的概率有多少？”苏念 ：“M， 99.98% 不过四舍五入一下的话，这跟五五开有什么区别？剩下那 0.01 的概率，可能是自己明天拉肚子，或者晚上跟小玉羞羞时，一不小心兴奋过度，猝死了。这都不是没有可能的。”苏玉嘴角疯狂抽搐：“你是会四舍，会五入？对了，这时苏念想到了什么？”手臂揽住怀中小玉的纤纤细腰，凑到对方的耳畔，小声道：“一楼的床单今天都洗了，目前还没干呢，所以今天晚上我们可能要睡二楼哦。”苏玉脸颊一红，双腿本能夹紧，轻轻应了一声：“一楼床单都要洗，还不是因为某个坏家伙总是要弄得，哪都是。”想到这，苏玉看了看白嫩的小手手，这两天胳膊累都酸了，想啥呢？身体这么热，眼睛瞳孔中都有粉色的小爱心了，才没有。苏玉脑袋瞬间清醒过来，想要脱离某人的怀抱。然而就在这时，铃铃铃，一阵门铃声响起。见此机会，苏玉赶忙起身：“护护士小姐姐来了，你去开门吧，我先上楼趴着了。”话落，他撒丫子就往楼上跑。见状，苏念一脸的无奈：“大白天时动不动就害羞，可等到晚上一个被窝了，还不是主动往他怀里拱？就连做什么摸什么捏什么，都是一副很顺从的小模样，这谁能顶得住啊？能顶住？”那还算是个男人，都说色是刮骨刀，但是你切记，咱可是出了名的硬骨头。翌日中午十一点半，当苏念跟苏玉两人出现在复活祭坛时，向外眼望去，主城内密密麻麻的玩家，好多人啊！现实中都没有一次性见过这么多人啊！苏玉环顾四周，肉眼所及之处全是人。确实，苏念点头。这时，周围一众玩家们也注意到了出现的两人。快看，那不是地大佬吗？地大佬长得确实帅，他旁边那位女大佬的颜值也好高啊！心动了怎么办？心动了当然要去追啊！真的假的？那我试试，试试就试试。那算了，我这人很听劝。你们说，地根途径天下，怎么会是一个人呢？莫非是用了某种天赋？你上去问问不就知道了？大佬，能否采访您一下？请问您跟途径天下是同一个人吗？卧槽，你真问啊！此刻，苏念看着面前戴着圆框眼镜。手里还拿着个话筒的女子，嘴角抽了抽：“不是，你这话筒从哪掏出来的？游戏里还卖这玩意吗？”他这两是真没注意过。这位女士，请你说话严谨一点。苏玉一把拦住自家大佬的胳膊，警惕道：“那狗屁的途径天下可是被悬赏的罪犯，跟我家大佬有什么关系？不能就因为两者战力跟等级相同，也不能因为两者同为牧师，更不能因为两者没在同一时间出现过，你就污蔑我家大佬啊！”苏念。什么狗屁的途径天下！你这丫头说起话来，连自家人都骂是吧？就因为昨晚蹭了蹭，现在就开始报复了。不过仔细一看，自家小玉这呲着小虎牙、霸气护肤的小模样，还真可爱。而与此同时，当周围吃瓜的众人见到这一幕后，一个个都不淡定了。我女神叫她什么？惊天大瓜！惊天大瓜！全服第一女大佬跟全服第一男大佬，居然是情侣！果然。游戏里都是战力第一配战力第三，现实中我这种穷小子
，又怎能配上高贵的他？听女大佬这么一说，我怎么感觉地根途径天下就是一个人啊？不用感觉，其实就是。你们有没有发现，他们俩好般配爱，一个帅的一批，一个美的惊人。确实，他俩在一起，我竟然没有丝毫嫉妒的情绪，反倒是觉得理所应当。放屁，人家地大佬，那可是连皓月老板都要叫爷爷的存在，你那头羡慕人家？你去追女大佬一个试试，头给你拧下来。周围人的议论声络绎不绝，眼镜女听着苏玉的话，她露出一抹标志性的笑容。那么，请问嫂子，你跟大佬的工会打算招人吗？我看网上的广大玩家都很想加入您跟大佬的工会。一听“嫂子”二字，苏玉的嘴角瞬间露出一抹甜美的笑容。这个呀，说到这，她指了指身旁的苏念，家里她做主，你问她。四，第九十四章，有容姐被欺负了，两条爆炸性新闻。苏玉此话一出。又让周围众多的男同胞们狠狠地羡慕了一波。你有个如此美貌动人、身材火爆、站立逆天的女朋友就算了，人家还这般小鸟依人，什么都听你的。你小子，上辈子是拯救了银河系吗？感受着周围人那羡慕的目光，苏念本人自然也是很受用的。不过看着面前眼镜女那满是期待的模样，她只是淡淡道：“工会日后肯定是会招人的，至于说入会的具体要求，这个到时候再说。”给了一个大概的结果后。苏念看向身旁一脸开心的苏玉，伸手一把拦住对方的纤纤细腰，柔声道：“走吧，得住他们几人，已经在主城门口等咱们了。”话落，他果断施展飞翔羽翼，在众目睽睽之下，带着苏玉飞出复活祭坛。众人见状，一片惊呼。同时，两条爆炸性的新闻在神域圈中迅速流传：第一，地跟思念这两位游戏中的顶尖大佬，居然是一对情侣；第二，神庭工会即将招人。此刻，半空中。嗯，你这样抱着我有点不得劲，换一个姿势呗。好，苏念应了一声，将怀中揽着的苏玉以公主抱的姿势紧紧的抱在怀里。这回呢，好多了。见小玉点头，苏念突然想到了什么，看向工会面板，昨天获得的贡献点，到现在都还没用呢。工会等级已提升至 LV 8工会等级已提升至 LV 9工会等级已提升至 LV 1 0贡献点不足，下次升级所需贡献点。二十万，三十多万的贡献点，才提升了三级。再次看向工会面板，工会神庭，等级十，会长地，副会长思念，管理者后小雨，加勒比德助，普通成员赞无，贡献点一万五千，仓库紫装成幺二六，加成经验正百分之十五，伤害正百分之十，血量正百分之十，移速正百分之十，蓝量正百分之十。攻击力正 10% 目前人员极限 2,000 以目前来看，工会给玩家带来的额外加成不可谓不大。不过，工会下一次升级所需的贡献值要20万，从这就不难看出来，仅凭借他们几人升级工会，已经开始有些吃力了。正因如此，他刚刚在众目睽睽之下，才会放出神庭日后会招人的消息。未来，随着工会战开启，参与工会战的成员越多，收获的贡献点也就越多。至于说，招入一些猫猫狗狗咋办？开玩笑，他小号是用来干什么的？途径天下这个名字，可不是乱取的。很快，两人抵达主城门口。师傅，刚见到两人一脸精神焕发的赵德柱，便连忙上前打招呼。精神不错嘛。放下苏玉，苏念拍了拍赵德柱的肩膀，打趣道：“嘿嘿，主要今天不是有联赛嘛，昨天特意早点睡，争取今天不给师傅您丢脸。”赵德柱挠挠头，一脸的谦虚。苏念。满套顶配紫装，外加 S 级天赋在身，这要是能给咱丢脸，那乐子可就大了。大佬，距离联赛开启还有二十分钟，这期间我们要做一些准备吗？一旁后小雨主动问道。闻言，苏念随便找了个位置坐下，摆摆手道：“你们只要别掉以轻心就行，在这休息，准备联赛开始吧。城内人太多了，进里面脑瓜子嗡嗡的。”赵德柱也跟着坐了下来，兴致勃勃道：“师傅，您看昨天神域官方发布的内容没？那奖励简直不要太丰厚。”足足有三件红装不说，还有道具跟 S 级技能，很难想象全服首个 S 级技能到底会有多强大。不过我最好奇的还是那个神秘大奖是什么。说到这，赵德柱看向一旁坐下的后小雨，挑了挑眉：“小雨，你猜一手。”后小雨一脸无语：“这东西我怎么猜啊？你得问官方，况且大佬夺冠，大概率是板上钉钉的事，里面是什么，到时候就知道了。”赵德柱点头，沉思半晌：“也是，要不我找找人，问一下官方。”后小雨，这波他还能说什么？只能单走一个六了。
。而就在苏念三人闲聊之际，另一边，有容姐你咋了？苏玉看着面前眉头紧皱、时不时唉声叹气的于有容，忍不住关心道：“一般到这个时候，他们几人中最欢快、话最多的，不应该是有容姐吗？可今天有容姐却是始终一副兴致缺缺的模样，这不得不让苏玉关心。没什么。”于有容摇了摇小脑袋。苏玉皱了皱眉，有容姐，你这不开心三个字都写脸上了，到底发生什么？是不是有人欺负你了？有容姐小小的一只，不会真被欺负了吧？而听到这话，一旁闲聊的三人齐刷刷的投射过来。见状，于有容叹了一口气，他对几人也没隐瞒什么，将今天心情不好的原因讲了出来。简单来说就是，由于神域这款游戏前景特别好的缘故，于有容家里的弟弟盯上了俱乐部这块蛋糕。而就在昨天晚上，于有荣的父母打来电话，以他整天不干正事、只会打游戏为由，让他将星宇俱乐部交给他弟弟打理。于有荣这般不开心，自然不是在乎金钱，主要是星宇俱乐部他亲手打理了这么多年，上上下下经营的都很好，如今就因为父母的重男轻女，就否定他这么多年的努力，甚至父母宁可相信一个一年干黄三家公司、亏了几千万的儿子，也不愿意相信他这个女儿，心里失落之余。也有点不甘心。听完于有荣的讲述，苏念不禁眯了眯眼。该来的还是来了吗？第九十五章冠军联赛开启。神域官方是懂直播的，苏念可是记得。前世于有荣并没有向父母妥协，但还是答应让他递来公司当管理层。最后也是前文提及过的，在三年后的游戏融合现实，因为一剑至宝，于有荣被手底下的人给被刺了，而这个被刺他的人，竟然就是他亲弟弟。不过这一世，有他跟小玉这两只不断扇动翅膀的蝴蝶，白毛萝莉的结局是否与前世相同，那就不得而知了。具体原因就是这些了。于有荣说完，叹了一口气。后小雨，这剧情点太点了，是何等的似曾相识啊！不过有荣姐父母还算好，只是重男轻女，你们也不用担心我。见小玉妹妹欲言又止，于有荣耸了耸肩，我就是有点不甘心而已。不过父母生我养我。我又能有什么办法呢？只能听他们的了。而星宇俱乐部由我那个蠢弟弟掌管，倒闭大概率也只是迟早的事。大不了我把股份一卖，当个小富婆去。十个萝莉九个富，还有一个特别富，他就是那个特别的，不仅很富，还大呢。很显然，这一世有苏念两人的出现，大大改变了于有荣的想法。苏玉上前握住于有荣的小手，轻声道：“有荣姐，虽然你家里的事情我也插不上嘴，但我尊重你的想法。”如果你不想在星宇待了，正好可以来咱们工会。于有荣小眉毛一挑，嘿嘿一笑，那我现在就加入吧。反正我这个当老板的早晚都要离职了，游戏里也没别人可能收留我。苏玉，啊，这么草率的吗？于有荣摊了摊小手，叹气道：“事已至此，还有什么办法吗？与其看着星宇一天天衰败，不如眼不见为净，直接溜走呗。”听着于有荣这番话，这时赵德柱缓缓站了出来：“大妹子，其实吧。”如果你真不想离开那什么星宇俱乐部，跟德柱哥说一声，看在师傅跟师娘的面子上，一句话的事儿。他这话不假，哪怕让宇家破产，其实也是一句话的事。一听这话，于有荣小脸错愕之余，连连摆手：“别别别，还是算了吧。我本来就不欠我弟什么，这回我把公司让给他，日后他也没脸来烦我。况且仔细一想。”说到这，于有荣一双美眸眯起，露出一副宛如痴女般的笑容：“嘿嘿，每天除了打游戏。”就是聊天、刷视频、吃喝打屁，感觉也挺好。几人，好家伙，看这表情，宅女属性觉醒了是吧？苏念这边，当收到白毛萝莉发来的入会申请后，他也没犹豫，点击同意，反手给个管理。转眼二十分钟后，经过度日如年般的等待，广大玩家们终于迎来了全服通告，冠军联赛即将开始，请广大玩家做好准备。在这一刻，玩家们全都打起十二分精神。更有甚者，已经开始摩拳擦掌起来。下一秒，十二大主城中，参加冠军联赛的近千万名玩家，同时只感觉眼前一花。当他们反应过来时，眼前所见的一切，赫然发生了翻天覆地的变化。入目所及，是一座座足有几百米高，类似于鸟巢般的巨型建筑。除此之外，当众人的视线看向天空之城的正上方时，是成片的小型岛屿。粗略一数，这些小型岛屿的数量没有上千，也至少有几百之多。顿时间，这座容纳了上千万名玩家的天空之城中，震惊声络绎不绝。众人很难想象，在神域世界中，居然存在着一座比十二大主城还要震撼的城池。同一时刻，
，神域官方开启直播。直播中的画面正是漂浮在云端的天空之城，以及里面密密麻麻的玩家。而在直播开启的瞬间，人数就顶到了十万加。这其中，有的人因现实中有事无法参加此次冠军联赛，也有的人是对神域这款游戏略有耳闻，前来凑个热闹。更有甚者是连神域都没听过的用户，结果被大数据给推荐进来了。我去什么鬼！蓝星上有这个地方吗？在空中的城市，兄弟，连天空之城都没听过。蓝星八大奇迹之一呀、啊！楼上的人家大爷本来就不懂，你特么还忽悠人家？请问比赛什么时候开始呀、啊？我是上课偷偷看的。楼上我知道你很急，但是你先别急。随着一条条的弹幕涌出，神域官方也没让观众们多等，全幅通告：积分争夺战即将开始，请广大玩家做好准备，倒计时三十秒，顷刻间。玩家们跃跃欲试，时间一分一秒的过去。当倒计时结束，这一刻，只见天空之城内的所有玩家全都凭空消失在了原地。直播间画面一转， 5 1号小型岛屿中，一道身影凭空出现在大树旁。观众们定睛一看，好家伙，上来就给地大佬视角。神域官方，你是懂直播的。等等，你们看地大佬的身后，居然凭空出现一个人。来吧，让我看看大佬的实力。画面中。手持巨剑的大汉在看到面前的苏念时，先是明显一愣，可下一秒，他嘴角露出一抹残忍的笑容，抡起手中大宝剑，便朝着苏念迎头劈下。什么大佬不大佬的，宝剑之下人人平等。嗯，苏念皱眉，在巨剑落在他头顶的前一秒，本能的一个侧身躲过。砰，巨剑重重砸在地面。同一时间，苏念转身，手中雷霆法杖浮现。就这，苏念歪了歪头，见状。大汉选手不淡定了，卧槽，你特么有见闻色呀、啊！他从抬起巨剑到劈下去，整个过程也没有两秒吧？这也能躲？你废话太多了！苏念抬起手中雷霆法杖，然后，第九十六章，我要不行了，慢一点。然后在众目睽睽之下，苏念挥动手中雷霆法杖，仅仅是一秒钟的时间，刷刷刷，二十几颗蓝色能量球同时落下，那速度就跟瓢泼大雨落在身上似的。一千零七十八，一千一百二十九，大汉选手根本没来得及反应，转瞬间就消失了原地。见此一幕，直播间的弹幕上涌出了成片的问号。不是啊，什么情况？那兄弟人呢？这尼玛什么手速？好家伙，这特么是牧师？刚刚我没看错的话，地大佬一个平 A 一千多伤害，卧槽，这就是七十万战力的底气吗？普通玩家在大佬面前一秒都坚持不过，让我缓缓。这不是挂、啊，这一刻，观众们情绪已经不能用惊讶来形容了，而是完全的不敢置信。这等手速是人类能做到的，这伤害是玩家能打出来的，怕不是人形 BOSS 吧？当画面回到苏念这边，您击杀了玩家，二次元刀割，积分加一。看着眼前的系统提示，苏念打开地图，确定方向，径直赶往岛屿中心。他这边自然不用多说，闭着眼睛都能晋级。整个过程。简直就是逮谁揍谁。见苏念这边归于平静，神域官方为了照顾观众们的感受，直播画面也开始在各座岛屿、各处战场中来回切换。在这期间，观众们见到了势均力敌、拳拳到肉的精彩博弈，也见识到了战力前百对普通玩家的轻松碾压。更有一些玩家为了晋级，不惜与其他玩家组队，来专门针对那些落单的玩家。可并非所有的组队玩家都是那么的幸运。这不嘛，此刻的直播画面中。随着岛屿外围第一波坍塌，一行五男一女刚从坍塌地带逃离出来，他们身后三米处就是万丈深渊。然而，在他们的前方大约七八米外的一棵树后，一道曼妙的身影缓缓走出。思思念，怎么会是他？完了，遇到全服第一女大佬了，咱们不会被淘汰吧？看着对面不知所措的几人，苏玉嘴角掀起一抹迷人的弧度，双眼微眯道：“没想到一次性能碰见六个，宰了你们，我应该就能晋级了吧？”真是得来全不费工夫呢。话落，苏玉手中长弓浮现，这一脸冰冷的模样，与在苏念面前，简直判若两人。对面的六人见状，皆是浑身打了个冷战。大大姐，您别激动呀。对啊，咱们有话好商量。大佬，晋级名额一共十三万个呢，也不差我们几个。要不您带我们晋级，我们一人给您五百，不，一人给您一千，如何？没错，我可以出两千。此刻，苏玉的出现以及几人所表现出的这一幕。再次让直播间的观众们掀起了一波不小的风浪，这就是神域第一女大佬吗？
，长得好美，气质好足，简直是所有男性理想中的白月光。羡慕死我了！这思念谁啊？不仅一人能让六人求饶，这一波要是带了，还能直接赚上万块。楼上一看你就没玩过神域，人家战斗力可足有五十万之多，就算这六个人的战斗力加一起，都未必有人家零头多。感觉这款游戏的战斗力有点假了吧？游戏前期玩家的差距怎么可能这么大？谁知道呢？万一人家女大佬……有超高的技术呢，长得这么带劲也就算了，要是还有技术，想想都能上天啊！楼上你不对劲哦，就算女大佬有技术，享受的也是地大佬，好吧？我很好奇，女大佬这一波能否抵挡住这一万多块钱的诱惑？是个人都抵挡不住。就在观众议论纷纷之际，直播画面中，苏玉见几人说完，他却是缓缓举起手中长弓，另一只手拉动弓弦，一根由浅蓝色能量凝聚而成的弓箭在弓身上凭空出现。抱歉啊，我家大佬不让我代练。话落，一秒二十多发的箭矢陡然从弓身上击射出， 633 651短短三秒的时间，六人便在枪林弹雨般的箭矢洗礼下，带着不甘与愤恨消失在原地。您击杀了玩家，毒龙钻。您击杀了玩家，喜欢六与九式。您击杀了玩家，青筋暴起的不一定是手臂。积分加六。咦，这名字，你们不死谁死？讨厌秒懂的苏玉。在看到几人这名字后，俏脸一红的同时，他收回手中弓箭，转身潇洒的离去。而此刻，直播间内的网友们还没从震撼中缓过神来，直到苏玉那美妙的倩影彻底消失在众人视线中，那如潮水般的弹幕从播间内疯狂涌出。卧槽，我出幻觉了！啊，谁能告诉我，刚刚一眨眼的功夫，他射出去了多少发箭矢？不是，这姐妹是不是觉醒隐藏职业机枪手了？如果我没记错的话，之前那位地大佬的攻速是不是也贼猛？莫非是攻速才让两位大佬的战斗力这般强悍？加点攻速才是现在的版本答案。不行，我得上线试试。加一，全民攻速时代即将来袭。女大佬这么快的手速，我要不行了。慢，慢一点。管理员赶紧把楼上插出去。时间一分一秒的过去，岛屿也在一次次坍塌中不断的缩小，在缩小。被淘汰的玩家数量也在不断持续攀升。而这期间，赵德柱、后小雨以及于有荣三人，也让直播间的广大网友们见识到了神庭工会的强大。就比如第九十七章，乾坤未马，你我皆是黑定，仙女柱跟圣光萝莉。就比如赵德柱选手，手持超大型仙女棒，以自身极其恐怖的全能吸血，配合满套紫装带来的顶级血量跟顶级攻击力，再结合工会赠予的逆天增幅，直接一打七。最后几分钟下来，赵德柱本人愣是一滴血没掉。那七人六死一逃，经此一战，广大网友们见识到了这位手握仙女棒、输着中分头大叔的厉害。而因为赵德柱本身造型奇特，再加上他手持仙女棒砍人的滑稽场面，一度被广大网友们调侃为“仙女柱”。反观后小雨这边，则是被喜欢起外号的网友们贴心的称为“瞬杀小能手”。只因，在每一次给到他的画面中，没有任何一个人能从他那一套丝滑小连招中生存下来。灵活的操作，再配上诡异莫测的天赋。可以说被后小雨盯上的人，至今为止无一例外，全被淘汰了。众人也很好奇，这位见谁秒谁的顶级刺客，在后续淘汰赛的表现会怎样？毕竟刺客这职业主打的就是出其不意，攻其不备，反倒是在单挑方面处于弱项。而在这三人当中，能让观众们眼前一亮的，飞鱼有容莫属了。这位看起来说大不大，但说小也不小的白毛萝莉，凭一己之力以一敌八。硬生生凭借着自身的超高防御力跟血量，给那八人耗死了。战斗期间，随着白毛萝莉的一双小拳头挥舞，他胸前的那一对，差点都给观众们晃晕了。不过这期间，神域官方直播间在被抖音官方几次审核提醒后，当画面再次给到白毛萝莉时，不管他站没战斗，官方的工作人员都及时的给白毛萝莉胸前那明晃晃的两大团打上了安全感满满的圣光。经此一役，于有荣被广大网友称作“圣光萝莉”。总之，现代网友是会取外号的，而除了这个外号，于有荣还被贴上了“先天巨星号圣体”的标签。当然，除了赵德柱三人外，一些拥有 S 级天赋的玩家们发挥也都极其出色，各显神通。网友们很期待，在这些玩家中，有没有人能与神庭工会的赵德柱三人一战，甚至是其中有没有超强黑马，玩虐赵德柱三人？毕竟，乾坤未马，你我皆是黑定。哎，不对，好像说反了。总之，在结果没出来之前，一切皆有可能。
。而此时此刻，在51号小型岛屿上，即将要发生的一幕，让众多观看比赛的网友们全都提起精神来。只因在他们的上帝视角中，与地大佬即将偶遇的人，是战力排行榜第七的选手艾迪爷爷。双方还未碰面，直播间的弹幕便开始涌动起来，要碰上了，要碰上了！你们猜，这位战力排行榜第七的大佬？在地这位战力第一面前，能坚持多久？哪怕不敌，至少这位孙子也不会被秒吧？大胆一点，我猜这个孙子至少能抗住地大佬几秒攻势。难道就没有人会觉得这位爷爷会战胜地吗？楼上，你是近亲生的。楼上，我是妈妈生的。至今为止，地大佬见谁不是瞬间秒杀？别人连碰到他的机会都没有，这差距恐怖如斯。就在网友们讨论之际，小型岛屿的中心位置。一处山坡之上，苏念见下方有人出现，果断召唤出雷霆法杖。同一时间，面相极为普通、有着一双眯眯眼的爷爷也注意到了上方的苏念。地大佬，久仰大名啊！没想到能跟大佬分到一个岛屿上，这是在下的荣幸。听到这番语气，苏念双眼微眯，但不等他做什么，对方再次开口道：“正所谓相见就是缘分，我原名莫问，交个朋友怎么样？”这意思再明显不过了。大佬求带。而莫问的这一番示好，无论谁见了，都会觉得对方是一个谦逊有礼、很好相处的人。可当看清对方的昵称后，苏念却不这么认为了。前世他对这位可有不小的印象。莫问，未来的神级弓箭手之一，爆发户型土豪玩家，家里涉及灰色产业，吃人血馒头长大的。这个人目前的为人、性格、癖好是什么，他不知道。但在未来游戏融合现实后，这个眯眯眼。仗着自身有碾压绝大部分人的超强实力，一夜间化身祖国人，开始横行霸道，无恶不作，迫害过的小女孩更是没有一千也有八百。总之，有些人的话是刻在骨子里的。话说回来，当莫问说完，见苏念没有回应，他直接敞开天窗说亮话：“如果大佬肯带我晋级，我愿意加入您的工会，怎样？”听到这话，苏念挑眉，不仅想晋级，还想进工会。就凭你战力榜第七，这是想连吃带拿呀、啊！不过，正所谓伸手不打笑脸人。苏念看着下方的莫问，笑道：“莫问兄，诚心想加入我神庭工会。”闻言，莫问嘴角勾起一抹弧度，看来这个所谓的地也不怎么样嘛。凡是看表面，在赛场上随意放松警惕，怎么看都是一个狂妄自大、智商不高的人。看来之前所闻，皓月争霸居然称这货爷爷，估计是对方有背景罢了。不过这种人，不正好能轻易被自己利用吗？想到这，莫问连忙点头：“没错。”全服唯一工会等级还那么高，况且我又不准备加入俱乐部，所以加入地大佬您的工会，再适合不过了。哦，是吗？苏念嘴角露出一抹笑容。既然莫兄弟想加入工会，那么我这个做会长的给你一点小小的考核，也在情理之中，对吧？莫问听后觉得没啥毛病，而见对方点点头，苏念笑意更甚了。第九十八章，喜欢蹭啊蹭，可遇可柔可撒娇。见莫问点头，苏念笑了。既然莫问兄同意考核，那么我给你的考核目标，是从复活赛杀出，一路夺得联赛冠军，也很合情合理吧？听到这话，莫问一愣，可还没等他要说什么，技能瞬移，一眨眼，苏念出现在莫问近前，完全不给对方反应的机会。技能焚天火海，顷刻间，无数烈焰将莫问吞没， 5,555 一秒 5,000 多的伤害，瞬间将莫问的血条清空。您击杀了玩家。爷爷，积分加六二，或六十多积分，收获还真不小呢。苏念说着，看了看时间，距离争夺战刚开始，已经过了二十多分钟，岛屿最后一次的坍塌也即将来临。想到这，苏念果断施展飞翔羽翼，来到半空中，向下看去，收割时间到了。而就在苏念这边玩猫捉老鼠的游戏时，此刻神域官方直播间的弹幕彻底炸了，秒直接秒了，阿、啊、真。他绝对开了，世上怎会有如此逆天的存在？一个技能五千多的伤害，你告诉我这是牧师？好家伙，这种战力前十足以吊打我们普通玩家的存在，在地大佬面前居然跟普通玩家没有任何的区别，都是一下秒。呜、哦、呜，我打个小怪都要好几秒，地大佬直接把战力前十的大佬给秒了。人家大佬攻速恐怖也就算了，技能伤害还这么高，莫非大佬的弱点是血量？我觉得很有可能。加一，时间一分一秒的过去。当岛屿最后一次坍塌，大部分参赛成员都只能在一个有限的范围内进行活动时，苏念化身积分收割者，见人就瞄，露头更瞄。
，就算不露头也照样秒。当然，他可不是一个喜好杀戮的人，主要是重活一世，他可是知道。积分争夺战结束之后，积分排行前100名的玩家每获得一积分，系统就额外奖励10金币。所以，他只是想尝试一下积分的极限在哪罢了。一时间， 5 1号小型岛屿上的玩家们已经顾不上互相掠夺积分了。在发现飞在空中的苏念时，他们一个个东躲西藏。都恨不得把自己埋土里去。好在当岛屿最后一次坍塌后，留给玩家互相厮杀的时间只有短短的五分钟。随着五分钟倒计时结束，全服通告：积分争夺战结束，晋级榜单将于一分钟后公布。嚯，你运气还真不错呢！苏念看着面前灰头土脸、眼神中满是惊恐的玩家，一脸的无奈。但凡争夺战晚结束一秒，他眼前这个 ID 为禽兽的小胖子就被淘汰了。闻言，禽兽先是一愣。当他发现眼前之人对自己无法造成伤害时，禽兽那一双贱兮兮小眼睛微微睁大，嘴里突然冒出一句：“大佬就这。”苏念，只来得及发出三个问号，还不等苏念要说什么，一瞬间，所有岛屿上幸存的玩家便被集体传送回了天空之城当中。好好好，禽兽是吧？刚回到天空之城的中央广场，苏念便不禁咬牙切齿起来：“他娘的，别让老子带到，不然把你抱的裤衩子都不剩。”什么禽兽？这时，一阵幽香扑鼻而来。当苏念缓过神时，赫然发现自家小玉已经不知何时扑到自己怀里，小脸在自己的胸前蹭啊蹭，一副半小时没见，甚是想念的模样。没什么，揉了揉小玉的俏脸，苏念表情转瞬变得宠溺起来。只是此刻，两人不知道的是，当直播间的画面恰巧给到他们这两位神域中流量最大的选手时，广大网友们集体绷不住了。等等，我看到了什么？思念大佬在比赛时，始终不都是高冷御姐的形象吗？这是什么情况？刚刚在岛屿上，思念大佬都恨不得把对手的头拧下来，现在直接秒变脸。呜、嗯，羡慕死我了！我女神刚刚蹭的那两下，差点没隔空给我蹭出来。原来女神也喜欢蹭啊蹭，我也非常喜欢呢。可遇可柔可撒娇，我都不敢想象地大佬晚上会有多舒服。舒服炸了！就在播间的网友们羡慕的直流口水时，苏念看着面前的苏玉，轻声道：“怎么样？”比赛途中一切顺利吗？苏玉点了点小脑袋，一脸嘚瑟道：“我一共可是获得了四百多积分，你呢？一会儿你就知道了。”刮了刮小玉的穷鼻，苏念看向一旁的赵德柱三人，因为他们在主城时就是待在一起的缘故，目前被传送来了，自然也离得不远。你们呢？战况如何？见师傅发话，赵德柱收回手中的超大型仙女棒，嘿嘿一笑：“徒儿哪能给师傅丢脸啊？晋级小组赛还不是妥妥的。”后小雨跟于有容闻言也是齐齐点头，异口同声：“俺也一样。”恰在此时，随着两人话音刚落，神域官方的直播间以及神域内众参赛玩家的面前，同时出现了晋级名单：第一名 D 一千零三十三积分，第二名思念四百六十六积分，第三名后小雨一百三十五积分，第四名加勒比德柱一百二十三积分，第五名有容乃大一百零四积分，第六名暗影。五十二积分，全体玩家，播间网友，我超一千多积分，让你参加比赛，你杀爽了是吧？不是哥们，神听公会的人都开了吧？前五名全被他们占了。好家伙，就连有容乃大这位神听垫底成员，积分都比第六多一倍，这公会简直不当人啊！等等，我突然意识到了一件非常恐怖的事。第九十九章，惊出一身冷汗。你不着急，可我很急。楼上别废话，直接说。我突然意识到。有容乃大不是 C 级天赋吗？这件事整个星宇都知道，我朋友告诉我的。那为什么他在比赛中也能这么猛，豪取上百积分？莫非是工会加成？绝对不可能。虽然神听工会的加成很恐怖，但仅仅是凭借现在的加成，还不足以让一名 C 级玩家站在众多 S 级玩家的头顶上，甚至是吊打。难道 D 大佬有特殊手段？嘶，还真有可能啊！那岂不是说，任何人加入 D 大佬的工会都能一飞冲天 ？D 大佬，您看我做小可以吗？人家的观音坐莲可是一绝哦，楼上的一千飞吗？至少两千。六，当晋级名单公布后，神域官方也没墨迹，全服通告：小组淘汰赛将会在一小时后开始，期间将会进行一场复活赛，晋级的玩家们可以在天空之城内活动，调整自身状态。提示：系统已经开始为晋级玩家分配小组。全服通告落下的瞬间，所有晋级的参赛玩家同时收到了两条消息。一条是分配小组信息，一条是晋级玩家奖励。您所在小组66恭喜您获得晋级奖励
，金币乘幺零五三零，一万多金币到手。挖去四四千多金币，什么情况？苏玉同样看着眼前的两条信息，美眸瞪大。四千多枚的金币啊，这能卖多少小钱钱？晋级不是给两百金币吗？为什么给我一千二百枚金币？于有荣同样困惑。我的也多了。后小雨附和。而这时，赵德柱却是一针见血。我滴个乖乖，官方这是偷偷给福利是吧？师傅。你获得多少金币？见几人的目光看向自己，苏念直言不讳道：“一万多，应该是每获得一积分，给予十枚额外金币。至于说是不是所有玩家都给，那就不知道了。”可谁曾想，他话音刚落，身前的苏玉却是挑了挑小眉毛，意味深长道：“大佬，你应该是知道的，对吧？”瞬间，苏念惊出一身冷汗。这丫头，难道？他瞳孔微微放大，尽量让自己面色不变，语气困惑道：“你这丫头什么意思？”苏玉摇摇头，轻声道：“没别的意思啊，就是你之前在游戏介绍中总是发现一些我们不知道的规则，所以我觉得你这次应该也提前知道了吧。”说到这，苏玉还特意强调了一句：“当然，我只是猜测而已，别多想，是吗？”苏念看了小玉一眼，随即他转头看向赵德柱三人：“你们被分配到了多少组？”“我是六十六。”赵德柱率先开口：“师傅，我被分配到了二十五组，应该没有撞上的吧？”后小雨：“我八十八组。”于有荣，两组，你呢？苏念看向小玉，苏玉闻言，一把抱住自家大佬的胳膊，笑嘻嘻道：“我是一组的。”苏念点头。以目前来看，他们没在一个小组碰上，那么他们最早也只会在最终淘汰赛相遇。至于说各自能走多远，那可就要看运气了。这时，苏玉抬起小脑袋，主动问道：“一个小时的休息时间，我们要做啥呀？”苏念：“做。”呸！想歪了，将脑海中那些。不正确的想法抛出脑后，苏念捏了捏苏玉的小脸找个地方看直播呗，或者在这天空之城逛一逛。当然，说到这，苏念的语气微微一顿，接着道：“天空之城内是无法攻击的，应该跟主城内的复活祭坛类似，所以觉得游戏内没意思，也可以下线休息，只要小组赛开始前进来就行了。总之，这期间打副本就别想了。”听着大佬的话，于有荣举起小手：“那正好，我早餐还没吃呢，就先下线吃点东西了。”话落。他朝着几人摆了摆手后，点击退出游戏。鉴于有容消失在原地，赵德柱跟后小雨两人也纷纷选择下线看直播。天空之城虽然壮观，但他们俩大男生对欣赏景物方面自然是没什么兴趣的。况且在游戏里看直播，哪有在现实中趴在床上吃着零食看直播爽啊？当三人都下线，苏玉看向自家大佬：“我们也下线吧，躺在床上看直播多好，顺便再吃点小水果。”嘿嘿。闻言。苏念一只手放在小玉的腰间，不老实的捏了捏，调侃道：“只是想吃水果吗？”苏玉脸颊一红，“不然呢？那种东西，他又没吃过，怎么会想吃吗？”见这丫头的反应，苏念笑着摊摊手：“我的意思是，你想不想吃点别的？比如……”苏玉果断拒绝：“不吃，那东西，多少要有点心理准备吧。况且就一个小时的时间，这个家伙能解决吗？那行吧。”昨天我让跑腿买来的一些小零食，看来只能自己享用了。苏玉一愣：“啊，别啊，开个玩笑，一起吃，走吧。”就知道你最疼我了。很快，当两人退出游戏后，离开虚拟舱，苏玉进入二楼的卧室，立马就扑到了大床上，一脸的享受之色。想吃什么水果，还是每一样都切点。听着一旁苏念那轻柔的话语，苏玉一双灵动的美眸转了转，下一秒，他坐起身。一双玉臂主动环抱住自家大佬的脖颈，笑意盈盈道：“这个先不急。”话落，娇躯前倾，双唇相映。嗯，苏念感受着嘴唇上绵软的触感，以及侵入鼻腔芳香。随着双唇分离，他一手反搂住身前可人的纤纤细腰，另一只手也跟着不老实起来，轻声道：“你不着急，可我有一件事，现在很急，怎么办？”第一百章，小组赛开始，让你吃不了兜着走。应。苏玉娇躯一颤，脸红到了耳根处，声音娇滴滴道：“别别闹，完了完了，早知道就不惹这家伙了，都怪刚刚没忍住，现在怎么办？惹祸上身了，在线等。”非常急，苏念紧紧搂着怀中的娇躯，声音在这一刻格外的认真：“我没闹，真的很急。”苏玉扭过小脑袋，任由某人的那只咸猪手在身上肆意妄为，他呼吸渐渐变得急促起来，娇嗔道：“要节制，一天一次就。”乖，动动小手的事。呀，时时间不够的，半个多小时
，我争取。”转眼，当两人再次上线，距离小组淘汰赛的开始仅有不到五分钟的时间。此刻，天空之城广场处，苏玉嘟着小嘴儿，满脸幽怨的看着面前的苏念，还时不时娇哼一声：“都怪这个坏家伙，他小手手都酸了。”上线之前还特意换了件衣服。至于说原因，懂得都懂。好了，老婆。苏念见小玉跟个怨妇似的，他上前捏了捏对方的脸蛋儿，柔声道：“我下次不这样了，别生气了。”在听到苏念叫自己老婆时，尽管苏玉心中有万般喜悦，他还是扭过头去轻哼一声，不满道：“某人吃到肉了，就不喜欢喝汤了是吧？”虽然话是这么说，但某人也是正值青年，有那种反应，也是正常吧？老婆，那那亲一下就原谅你。当再次听到关键词，苏玉瞬间顶不住了，算了。总归是自家男人，该宠还是得宠着，还是给个台阶吧。见苏玉这副反应，苏念嘴角含笑，伸手轻轻托起对方那雪白的下巴，也不顾周围有没人有，一口便应了上去。嗯，顿时间，当周围的一众玩家们注意到两人这一幕后，众人瞬间垮起一张脸，眼角纸抽抽。卧槽，这年轻人！好好，现在小年轻都这么玩是吧？完全都不背着人了。这尼玛谁啊？当众撒狗粮还要不要？原来是地大佬啊！那没事儿了，兄弟，包变脸的好吧？我啥也没看着。好好好，还啥也没看着呢。狗粮都被塞一嘴了，那模样都快赶上我眼镜哥了。朝廷的赈灾粮下来了，您猜怎么着？是狗粮。六，听着周围人的窃窃私语声，苏玉率先与某人分开，羞红着一张小脸道：“换换个地方吧。”闻言，苏念用只有两人才能听到的声音。调侃道：“怎么，我家小玉害羞了？不应该让他们羡慕吗？”苏玉美眸一瞪，呲了呲一双小虎牙，萌萌道：“老子数到山，好好走。”苏念揽住小玉的纤纤细腰，直接施展飞翔羽翼，带着对方向类似鸟巢的巨大建筑上飞去。当两人来到巨大建筑，也就是竞技场的顶部，能明显感受到这里的风压很大。苏念站在这里，向下望去，一眼能俯瞰小半个天空之城。而下方就是密密麻麻的人群。这时，他想到了什么？打开复活赛晋级榜单，第一名爷爷93积分，第二名神道行90积分，第三名他说是新的62积分，第四名背后捅人的不一定是刀子62积分，第五名皓月争霸41积分。果然，第一名是莫问，但没想到皓月争霸这货积分争夺战也没晋级，跑复活赛去了，看啥呢？苏玉投来了好奇的目光，咦，这个叫皓月争霸的也晋级了呀？苏念挑眉，怎么遇到过他？苏玉点了点小脑袋，在岛屿最后一轮坍塌时，我遇到这人了，结果没几下他就被我射死了。没想到复活赛他还能排进前五。听到这话，苏念嘴角抽了抽，是你太强了，但不代表别人菜。苏玉露出一抹甜美的笑容，挽住自家大佬的手臂，主动腻歪道：“我再怎么强，不也是我家大佬的功劳吗？”苏念秒变一脸正色，功劳不功劳什么的无所谓，我觉得奖励这方面多给点就行了。苏玉翻了个白眼，想得美，嘴上这么说，但每次某人想，他的一双小手手，都还是格外的顺从，属于是心口不一了。而就在这时，全服通告，小组淘汰赛将于一分钟后开始，请晋级玩家做好准备。瞥了眼全服通告，苏念看向一旁的小玉，好了，小组淘汰赛马上开始了，你应该是没什么问题。我们最终淘汰赛见，苏玉嗯了一声。那等到了最终淘汰赛，我俩要是不小心碰到了，你可要下手轻点呀。闻言，苏念揉了揉对方的小脑袋瓜，笑道：“放心，我怎么舍得打我未来老婆呢？当然，床上除外。”苏玉脸颊微不可察的一红，这家伙都是些什么虎狼之词啊？两句离不开骚话，在那种地方，到时候不一定谁打谁呢。开个玩笑，别生气。谁生气了？没生气，亲一下，略略略，我才不亲。说着，苏玉看了眼右上角的时间，吐了吐小舌头，有种你打我呀！有呵，苏念挑眉，刚想抬起手，于某丫头的挺翘部位来一次接触。可就在这时，全服通告倒计时结束，小组淘汰赛正式开始。传送中，眼前一花，苏念消失在了原地。与他一同消失的还有13万多名晋级小组淘汰赛的参外玩家。您收到了好友信息，爹，你这丫头跟我皮是吧？等晚上的，让你吃不了兜着走。俗语，玩不起是吧？第101章冤家路窄。
，晋级最终淘汰赛。六十六号竞技场内，整个六十六组的参赛选手全都在同时出现在了这里。而随着参赛选手们的入场，大量游戏内未晋级的玩家迅速涌入神域官方直播间，一时间播间观看人数迅速突破两千万大关，甚至还在不断攀升。同一时刻，提示：小组淘汰赛第一轮， 1 0 2 4四进五百一即将开始。已为您分配好对手，正在传送至虚拟比武场。下一秒，竞技场内的所有玩家再次同时消失在原地，一阵天旋地震的感觉传来。当苏念缓过神时，他已经身处在一个只有半个足球场大小的虚拟比武场中，稳定心神，看向对手。只是他这一看，贼拉胖的体型，一双贱兮兮的小眼睛，再抬头看向对方头顶，禽兽！这一刻，苏念笑了，笑的那叫一个和善。孙贼，你运气够好啊！比武场另一端的禽兽自然也看到了自己的对手，他眼皮一阵狂跳。啊，这！恰在此时，直播间的画面也给到了这里。好家伙，上来就把镜头给到地大佬！神域官方，你是懂流量的，让我康康，到底是哪个倒霉蛋碰见我们的地大佬了？好家伙，看这禽兽的表情，比老八吃奥利给的时候还狰狞啊！罗尚，你是会比喻的，禽兽小同学别怕。大佬只是想杀你而已，深呼吸，头晕是很正常的。就在直播间的广大网友们显得异常活跃之际，反观禽兽这边，则是露出了一个比哭还难看的笑容。大大佬，挺巧哈，您看我主动认输，还来得及。然而不等他的话说完，比赛开始。当系统提示落下的瞬间，苏念完全不给对方投降的机会，技能瞬移，眨眼间来到禽兽面前，苏念都懒得掏武器。直接右腿蓄力 0.5 秒，随后瞄准小胖的双腿之间，走你！砰！ 1,233 3哟呵，一下没死，你挺硬啊！话落，苏念没有丝毫留脚，这次足足蓄力了一秒钟。砰！ 1 2 5 5啊呀！凄厉的惨叫声就宛如过年杀猪一样，覆盖整个比武场。此刻，禽兽整个人面色发紫，可还没等他瘫倒在地上，就被判定为淘汰。瞬间消失在原地，恭喜您晋级成功，奖励金币乘一百。由于您是小组淘汰赛中首位晋级的玩家，系统特此奖励金币乘一千。好家伙，联赛的奖励都偷偷摸摸是吧？不过报仇不隔夜，这波舒服了。同时，当直播间的众多男性同胞们看到苏念这残忍的淘汰手法后，齐齐倒吸一口凉气。我滴个乖乖，地大佬这一脚不得给那禽兽的俩丸子。踢到胃里去，楼上别说了，刚刚地大佬那两脚，我都跟着菊花一紧。游戏里受伤应该不疼吧？还不疼呢，没看到那位禽兽脸都紫了吗？要不楼上你进神域试试？超真实虚拟网游，你以为？可曾听闻富豪与酒馆老板娘的故事？据说那位富豪直至现在都没敢上游戏。地大佬是不是有点过分了？这禽兽得遭老罪了。或许人家有仇吧？大佬要是有这种癖好，一剑紫装。我可以让大佬踢到尽兴哦，我可以让大佬干到爽。九，苏念这边的战斗顺利结束。相同的，在一身紫装以及等级的碾压下，罩得住三人也轻松取胜第一轮。至于说苏玉就不用说了，这四个人里面，就属他载人最快。毕竟在争夺战结束后，苏玉可是被不少网友称为“女武神”，一个在别人面前杀伐果断，可在地大佬怀中却很是小鸟依人的女武神。在之后，时间仿佛按下了快进键。眼睛一睁一闭，一个小时过去了。在这期间，由于玩家们为了晋级，纷纷竭尽全力施展出十八般武艺，比赛进行的可谓是相当激烈。观众们直呼太爽了，受不了。而由于每一轮的淘汰赛都是所有的参赛玩家在虚拟比武场同时进行的缘故，差不多平均每三分钟就能结束一轮淘汰赛。这也导致，仅仅过了一个小时的时间，小组淘汰赛便迎来了第九轮，也就是最后一轮的。小组第一争夺战，提示：小组淘汰赛第九轮，二进一小组决赛即将开始，已为您分配好对手。这时，全服仅剩的256名参赛选手面前，同时出现了这一行系统提示。紧接着，在很多选手紧张的状态下，他们被平均传送到了128个比武场当中。而在每个比武场上，只有一人可以晋级，则挺巧啊。比武场上，苏念看着不远处之前见过一面的 L 神，不禁挑了挑眉。豪风的 L 神闻言，嘴角抽了抽，刚想说什么，然而就在这时，比赛开始，技能瞬移，技能焚天火海，完全不给对方张嘴的机会。
。苏念也懒得听对方说什么，直接一套丝滑小连招下来，结束战斗。全服通告，恭喜玩家缔成为66组第一名，晋级最终淘汰赛。下一秒，苏念眼前一花，反应过来时，他赫然出现在了一个巨大的露天竞技场内，这里四下无人。全服通告。恭喜玩家思念成为一组第一名，晋级最终淘汰赛。全服通告，恭喜玩家后小雨成为88组第一名，晋级最终淘汰赛。全服通告，恭喜玩家暗影。就在一条条全服通告出现的同时，第102章，恶意的目光，我是师傅唯一的徒弟，一名名晋级的玩家，也陆续出现在了竞技场当中。芜湖，这时一道倩影突然扑进了苏念的怀中，熟悉的体香侵入鼻腔。苏玉一双手臂紧紧抱着自家大佬，抬起小脑袋问道：“想我没有？”苏念嘴角抽了抽，直男发言：“又不是几天没睡一被窝，想什么？一个小时前，这丫头不还在帮他？自己这要是还想的话，不纯纯是打桩机了吗？”“呃，好像不是这个想。”苏玉鼓了鼓小嘴儿，松开某人：“行吧，你这丫头真是越来越粘人了。”苏念说着，伸手扯了扯小玉的俏脸，很软很嫩。“哎呀！”别用力，疼！苏玉将某人的那只咸猪手拍下去，不过对某人的话也没有否认就是了。通过这几天，某人对他的照顾，他也渐渐的发现，自己似乎离不开他了。只要能待在他的身边，为他做任何事都可以。只能说，纯爱加恋爱脑加巫女体质，恐怖如斯。而也就在这时，随着晋级玩家们源源不断的出现，在这些人里面，苏念也见到了一些前世纪的，亦或只是略有耳闻的玩家。不过，尽管记忆力再怎么好，大部分人他都还是不认识。嗯，突然，苏念在人群中感受到了几道掺杂着恶意的目光。他皱了皱眉，随意扫了两眼，很快就锁定了恶意的来源处。一个是在岛屿上被他无情击杀的莫问，另一个是皓月争霸。不过后者的那种目光似乎转瞬即逝，很隐秘。至于说最后一个，许久未见的豪气甘云，很显然，哪怕苏念从未表明过自己就是途径天下。但从之前的种种看来，是个明眼人，心里都清楚。不过对于这三人的目光，苏念也并没有怎么在意。他的目标是冠军，而这群人自有天收。师傅，熟悉的声音响起，苏念看去是罩得住三人。怎么样，过程都顺利吧？见几人到来，苏念明知故问道。闻言，三人齐齐点头。尽管如此，到了最终淘汰赛，你们也最好不要放松警惕。苏念这番话。听起来很无厘头，毕竟罩得住三人皆是二十三级，外加满套紫装，在如今对手大部分都是十七八级的情况下，哪怕没有天赋的加持，都能战胜大半人。但苏念可是知道，在目前这些人中，还真有人的天赋能威胁到三人。师傅您放心，我罩得住这人主打的就是一个胆小谨慎，从不打没把握的仗。听大佬的，嗯嗯。随着三人接连表态，恰在此时，全服通告，小组淘汰赛已结束。恭喜128位小组第一晋级最终淘汰赛，该赛制将于一小时后开始，期间玩家可在竞技场的专属休息室内养精蓄锐。此条全服通告一出，直播间内观众期待的同时，见休息时间足足有一小时，他们也都纷纷退出直播间，该刷美女的去刷美女，该看小电影的去看小电影，而晋级的玩家们也都该下线的下线，该休息的休息。不过还有一群人，哇塞地老，真是百闻不如一见呐、啊，人家 S 级天赋。职业兵法，交个朋友呗，哥认识一下。工会啥时候收人了？喊我一声，我指定第一个去。地哥收徒步，滚！我是师傅唯一的徒弟。很显然，在现实中，并没有如同某些小说那般，一旦是对手，就上来就各种平白无故的挑衅、嘲讽、拉仇恨。相反，游戏内的顶级玩家就那些，他们之间不说关系有多好，但大部分人都想混个脸熟。而苏念这边自然也是伸手不打笑脸人，一一笑着回应。相同的，罩得住几人也是一样。很快，众人便互相认识起来。然而，就在这时，一道身影突然挤了进来。“弟兄，我们又见面了。”来者不是别人，正是莫问。此刻，莫问一脸的笑意，跟个没事人一样，当着众人的面调侃道：“没想到弟兄的伤害那么高，在岛屿上直接给在下秒了。”莫问这一副揣着明白装糊涂的模样，差点给苏念看笑了。看看，这就是老戏骨。但这时，不等苏念说什么。莫问的目光一眼锁定在了苏玉身上，他眼中闪过一抹惊艳与炽热，连忙伸手到苏玉身前，笑着打招呼：“这位就是嫂子吧？你好，我是弟兄在积分赛时认识的朋友，我叫莫问。”
，感受眼前之人的目光。苏玉的娇躯本能的朝着自家大佬身后缩了缩，一张小脸上满是抗拒。这个男的，看自己的目光奇奇怪怪，感觉不像是个好人，好像还想占他便宜。呵呵，认识就不必的。苏念恒在莫问的身前，双眼微眯道：“毕竟我们也只是一面之缘，难道不是吗？”莫问面色一僵。可下一秒，他连忙恢复一脸笑容，声音大了几分，道：“我们的确是一面之缘，不过弟兄给我的工会考核内容确实有些困难啊。”莫问此话一出，一旁上前打招呼的几人中，瞬间有人捕捉到了关键词：“工会考核，真的假的？”之前我只是听说大佬的工会准备收人，现在出考核内容了。神庭工会的考核内容是什么？我想加入地老的工会很久了。地大佬，说说考核内容呗。对啊。见几人这迫不及待询问的模样，莫问嘴角隐晦的勾起一抹弧度，率先接话道：“嗨，也没什么，大佬给我的考核内容就是给我淘汰后，让我从复活赛一路拿到联赛冠军。”听到这话，几人皆是一脸凝固。而见几人这等反应，莫问嘴角笑意更深：“小燕儿，跟我玩，你什么档次啊？再过八百年吧。”第103章污蔑。莫问彻底慌了，踢到核弹了。听到莫问说出的话，询问的几人都懵了。这是什么考核内容？从复活赛开始也就算了，还要拿联赛的第一，这算是诚心收人吗？不纯纯故意刁难吗？大佬，真的假的？见有人询问，苏念倒是显得不急不缓道：“这只是给莫问兄的考核内容罢了，毕竟特殊的人考核内容特殊一些，其实也很正常吧。”苏念此话一出，这次就连莫问本人都是一脸满头雾水。不过反应过来之后，莫问眼中划过一抹银芒，直接咬死不放道。那请弟兄说说，我哪里特殊了？如果弟兄说不出个所以然，那您可就太冤枉，太故意刁难弟弟了。见几人纷纷投来目光，苏念似笑非笑的看向莫问，淡淡道：“莫问，你的身份和背景可太特殊了。”听到这话，莫问一愣：“你这是什么意思？我不过是一个普通人。”苏念直视莫问的双眼，张嘴吐出的每一个字都无比清晰的落入众人耳中。莫问，请问你普通吗？出身魔都墨家，父亲原名莫天。表面上经营着莫氏集团，可背地里，你们父子不仅与当地黑社会勾结，做一些丧尽天良、奇害百姓的事，还开设丢场、贩卖毒品，与官商勾结，私吞百姓、拆迁款等等。这些应该都是你们莫氏父子背地里干过的事吧？你说，如果你们被抓了，一百个脑袋够掉吗？苏念的每一句话都宛如一根尖刺般刺入莫问的心脏当中，而当周围众人听到他的这番话后，皆是一脸的错愕与震惊。前世。当莫家以及莫问父子犯过的种种罪行被官方揭发时，可是直接登上国际新闻，震惊全球的同时，无人不知，无人不晓。不仅如此，苏念依稀还记得，当时带队去抓捕莫问的，似乎就是赵德柱这货。不过，凭借莫问当时的实力，赵德柱带人不仅没抓到，还被对方跑国外去了。见此刻莫问的脸色难看到了极点，苏念嗤笑笑：“怎么，就凭我刚刚所说的这些，莫兄难道不是一个非常特殊的人吗？”官府勾结、其害百姓，这是一个普通人该做的。所以啊，我其实就是在故意刁难你，又如何呢？我们神庭就是不收你这种丧尽天良、衣冠禽兽，有错吗？莫问瞳孔骤缩，他本能的向后退一步。你在说什么？我完全听不懂。开什么国际玩笑？仅仅是游戏里见一面，自己今天穿了什么颜色的裤衩子，都差点给查得一清二楚。这他妈的是什么身份？什么背景？开挂了吧？哦。难道莫兄觉得我师傅是在污蔑你？赵德柱咧嘴上前，虽然赵德柱也不清楚师傅为什么会知道这些，但这不是他该考虑的。哪怕就算真实污蔑，敢得罪自己师傅，抱歉，我师傅说的话就算不是真的，那从现在开始也是真的了。污蔑，他就是在污蔑。莫问脑子里已经一片江湖了，整个人慌张到了极点。那行啊，魔都莫氏集团是吧？我这就打电话让人查一下。哦，对。忘了告诉你，我罩得住，京城的，应该略有耳闻吧？莫问，京京城罩得住。对于这个名字，一般人可能会觉得很普通、很陌生，可唯独莫问不这么认为。京城罩得住这五个字的分量，就算是他们墨家保护伞的顶头上司听了，都会被吓得惊出一身冷汗，更别说他了。直到这一刻，莫问才陡然醒悟过来，自己究竟招惹了一个怎样的存在？这已经不是踢到钢板了，而是他妈的踢到核弹了。还是一踢就炸的那种。意识到这一点后，此刻莫问的脑海中只有一个想法，那就是跑，有多远跑多远。招惹了这么一个庞然大物，墨家
，恐怕要遭灭顶之灾。念及此，莫问二话不说，直接退出游戏。随着莫问的身影在面前消失，周围众人这才从震撼中反应过来。刚刚莫问的脸色变幻，以及现在的惊慌退出，已经说明了一切。这跑的倒是挺快。赵德柱说着，看了眼时间，龙国不允许有这种腐败分子。师傅，我先下了，开赛之前就能有结果。嗯，你去吧。苏念话落，见赵德柱消失在原地。他的嘴角缓缓露出一抹笑容。其实最开始在岛屿上，如果他嫌麻烦的话，莫问根本不会有向他示好的机会。刚一照面就会被他给秒掉了。可如果这样的话，刚刚莫问还会主动上前，并且当着众人的面说那番话吗？就算会来，也最多就是打声招呼，但定然不会给自己把话挑明的机会。要是那时自己没事找事，倒是显得有些小人了。所以啊，就这种货色，还想玩阴的？再过八万年。都不一定能玩明白，大佬，那我也下了，我也是有些累了。侯小雨跟于有荣两人也跟赵德柱一样，对于莫问的事，大佬是怎么知道的？他们不会过问，毕竟这是大佬的私事。总之，他们跟大佬站在同一条线上，这就够了。行，那我们也下吧。苏念转头看向始终缩在自己身后的小玉，嗯，走。苏玉点了点小脑袋，随即当四人下线，原地剩下的几人面面相觑。也太梦幻了，对啊，地大佬仅仅是靠游戏里的长相就把那莫问的祖宗十八代查清楚了。赵德柱，这个名字我好像在哪听说过。哦，对，他不是赵国明之子吗？什么？赵国明？是官方那个吗？顿时间，几人身体一哆嗦，突然想到了什么。第104章，德柱，是为师对不住你，不许再胡来。赵国明之子，太太子级别的人物，然后这种级别的人物。叫地大佬师傅，这尼玛！我现在怀疑官方是不是给这位身份不简单的地大佬开通了某些权限呀？说话之人就是最早跟苏念打招呼的那位 S 级兵法，他头顶昵称为“别如雪”，有着一头紫色大波浪，长相甜美柔和，给人一种邻家大姐姐的感觉的。也不怪他这么想，地的实力实在是太逆天了，七十多万战力啊，见谁都是一套秒。再结合对方能让那种级别的儿子叫师傅的现实身份，很难不多想。无论有没有这种可能，这件事目前只有咱们知道，千万别往外说。这一次说话的是一位戴着方框眼镜、身高约一米八五、浑身给人一种沉着冷静、高冷男神气势感的男子，头顶昵称“柳青州”。而对于柳青州的话，几人闻言皆是点头赞同。这时，一名黄发男子站了出来：“嘿嘿，以神域这款游戏未来的走向，如果我能跟着大佬混，那日后必定飞黄腾达，走向人生巅峰啊！”对于这位一头黄毛、个头约一米七。双手缠着绷带的俊秀小男生，周围的人有不少都认识他，再不济或多或少都听说过。黄楚天平日里为人活泼，擅长交友，自身实力也极为不俗，身怀隐藏职业气功师，无论等级榜还是战力榜，都排在全服前十。楚天说的有道理。那完了，我已经加入俱乐部了，以后大老公会不会不要我吧？你哪家俱乐部的？皓月啊，六，你家老板都管地大佬叫爷。大佬如果看中你，你想离开不就是一句话的事？也是哦，好想嫁给地大佬呀！我劝你最好不要有这个想法。这位皓月的仁兄，你有没有那位韩江雪的联系方式？嘿嘿，我有，还轮得到你？另一边，当苏念两人走出虚拟舱后，苏玉主动挽住自家大佬的胳膊，边往客厅沙发走，边轻声问道：“那个莫问的身份，你是怎么知道的呀？”好奇怪。苏念笑了笑，看向身旁一脸狐疑的小玉道。这有什么好奇怪的？想知道？苏玉连连点头。想。闻言，苏念伸手揉了揉对方的小脸，调侃道：“晚上表现好的话，就告诉你怎样。”苏玉脸颊一红，这个坏家伙还敢一天两次，身体要不要了呀？想到这，苏玉鼓了鼓小嘴除非你现在就告诉我，否，否则晚上不给你弄了。”哼！苏念露出一抹奸计得逞的笑容。这么说，那我现在告诉你的话，晚上就给弄了。苏玉微微一愣，陡然反应过来，呀呀呀，被这家伙给套路了。这时，两人已经来到沙发前，苏玉一屁股坐下，美眸中满是幽怨道：“快说！”苏念也跟着坐下，反手将身旁这只小猫咪揽入怀中。怎么，默认了？苏玉一张小嘴儿鼓得跟河豚似的，扭过头轻哼一声，不说什么。他能怎么办？都被某个臭家伙套路进去了。况且他又好奇，只能默认了呀。自家男人宠着呗，能咋办？要是日后这家伙某些方面真不好了，那就给他一天三顿吃枸杞。哼
。见怀中小玉这一副受委屈的小模样，苏念轻声道：“其实是德柱告诉我的。德柱是为师对不住你，这口又大又圆的黑锅，只能让你来背了呀。”而他能说出这番话，自然也是有考量的。苏玉歪了歪头，罩得住。苏念点头，他爹赵国明。赵国明，苏玉皱了皱眉，这个名字听起来咋那么耳熟呢？你上网搜一下就知道了。听着自家男人的话，苏玉拿出手机照做。只是他一搜一个不吱声，被对方的身份吓了一跳。趁此机会，苏念又将苏玉手术时堂堂杭城市长前来示好，以及皓月争霸带人来威胁他的事，一五一十的讲了出来。听到这番话，苏玉才恍然，这种身份，怪不得赵德柱下线前，莫名其妙的说了句：“龙国不允许有这种腐败分子。”可随后，苏玉又问出了一个关键性的问题：既然赵德柱的身份那么大。那他为什么要把莫问的现实身份告诉你啊？早知道的话，他直接派人去抓莫问，不就行了？苏念摊了摊手，德柱只是怀疑莫家有问题，收集到了一些资料，没有证据罢了。不过刚刚通过我那么一炸，看莫问的表现是不是就一目了然了？说到这，苏念还不忘补充，而德柱把莫问身份告诉我，让我揭发身份的原因，也是怕莫问看到他后，或许会认出他的身份，从而炸不出什么有用的信息。这一点，从我说话的时候。德柱一直站在边上就能看出来，苏玉点点头，的确，听起来的确没啥漏洞。见小玉点头，苏念话锋一转，显得格外严肃道：“这里面的事情很错综复杂，涉及到官府层面。德柱让我配合演这一出戏，也是为了稳妥起见。毕竟他要是直接派人去调查，万一莫家头顶的那把伞提前得到消息了，并且做出相应的措施，那可就什么都查不出来了。”苏玉颔首，原来如此，这话听起来有理有据，就算是有漏洞的地方。她一个18岁小女生，对于官方层面的一些事情，又能懂多少呢？事后再跟德柱沟通下，就完美了。这时，苏玉看了看手机内的时间，还有50分钟。这次我去洗澡，不许再胡来。苏念摆摆手，我等晚上。你大色鬼！苏玉起身前往浴室。这一次，苏念并没有做些什么，例如强闯浴室、一起洗之类的。转眼来到了比赛时间，第105章，最终淘汰赛开始。梭哈是一种智慧。此刻，天空之城竞技场内，上百名参赛选手聚集在这里。师傅，这时人群中，赵德柱找到了苏念四人。师傅，这次多亏了您啊，人已经抓到了。说到这，赵德柱一脸的咬牙切齿。但万万没想到，他们墨家涉及的黑灰产业不只有那些，还有器官贩卖、拐卖幼女儿童、套路高利贷、逼迫女生卖印等。赵德柱的话，让几人头皮发麻，很难想象。那些被迫害人，下场都会如何？又有多少家庭因此支离破碎？这已经不是吃血馒头了，而是在活生生的吃人啊！于有容握紧小拳头，世上怎么会有这种败类？死都是便宜他们了。我建议让他们尝满我国有史以来的105种酷刑。闻言，赵德柱叹了一口气。这种在国内并不多，甚至于很少，反倒是有国外有很多。之所以龙国内会出现墨家这种的存在，还是他们背后的那把伞比较硬。省得一把手啊，啧啧，一个个真是活腻歪了。听到这话，于有容惊讶，市长他都惹不起，没想到人家背后。全服通告，最终淘汰赛第一轮， 1 2 8强进64强即将开始，请参赛选手做好准备。提示：检测到玩家爷爷缺席比赛，已被官方判定为自动弃权。抽签开始。就在全服通告出现的同时，神域官方的直播间画面也是对准了比赛竞技场内正在随机分配对局的大屏幕。来了来了，他真的来了！最终淘汰赛也是各大小组第一之间的战斗，很难想象会有多刺激啊！没错，每一个都是足以在小组赛乱杀、万里挑一出来的大神。兄弟们，开盘了，开盘了！我出一万亿，压地大佬夺冠。楼上出的是冥币啊！冠军联赛能压住吗？规则里说了，最终淘汰赛每一场有压住环节，而且还是全服玩家都可以参与的。不过压的是金币，其次若是双方战力差距太大，该局不开放压住。该轮到我赌怪上场了。当年陈刀仔，他能用二十块赢到三千七百万；我孙悟空，他二舅用二十金币赢到五百万，不是问题。身上一共只有五百金币，我他妈直接梭哈好吧！就在直播间弹幕沸腾之际，竞技场的大屏幕上出现了对战名单。一时间，无论是在直播间的观众，亦或是竞技场的选手，全都将目光汇集到大屏幕上。第一场，黄楚天 vs 比谁屌大；第二场。加勒比德柱 vs 大萌妹，第八场有容乃大 vs 卧龙，第十二场思念 vs 神道行，第三十四场后小雨 vs 豪气甘云，第五十一场
。帝 vs 顺，轮空，别如雪，观战席上，距离苏念等人大约三米外的位置，别如雪看着大屏幕上的抽签结果，一脸喜色：“我居然轮空了！”哎，没想到我是第一场。黄楚天说着，回头看了别如雪跟柳青州一眼，咧嘴一笑：“两位，你们金币全压在我身上吧，带你们猛猛赚一波。”没问题。别如雪比了个耶，柳青州也是微微点头。通告：最终淘汰赛第一场，黄楚天 vs 比谁屌大，请双方进入比武场。比赛将在30秒后开始。随着两位选手入场，此刻在神域内所有玩家的视线中出现了“联赛竞猜”四个大字，而供广大玩家竞猜的时间也只有短短30秒。我们要竞猜吗？苏玉看向自家大佬，好奇地问道。闻言，苏念看了眼倍率，黄楚天剩 1.5 倍，比谁屌大，剩105倍。这倍率相差也太大了，师傅，要不咱们梭哈一把？赵德柱挑了挑眉道。苏念摇摇头，这场比赛，这个屌大上去就是被虐的。话落，他打开背包，看了眼自身的金币，一共十万出头。官方组织的活动，是严令禁止打假赛的，这一点倒是不用担心。除此之外，他对黄楚天这个人还是有些许印象的。这波捞金币就是了，全压黄毛，能赚多少是多少。得嘞，听大佬的。梭哈是一种智慧，瞬间，随着几人将身上的金币全部梭哈黄楚天，竞猜上双方的倍率也发生了很大变化。黄楚天剩 1.1 倍，比谁屌大，剩 1,025 倍，这倍率，好家伙！赵德柱不禁感叹。而就在比赛开始倒计时的最后三秒，黄楚天胜的概率提升到了 1.25 倍。很显然，在全服数百万的玩家中，依然有不少赌徒选择来波大的。这波赢了会所嫩模。输了进场干活。恰在此时，倒计时结束，比赛开始。顷刻间，观战席上的选手们以及直播间内的观众跟玩家，全都将视线投向比武场。小黄毛，先尝尝老子的大宝剑！当倒计时结束的刹那，屌带率先一个箭步，将手中重剑径直抛出。技能：旋风劈。在空中，屌大的重剑如同陀螺般迅速旋转，直逼黄楚天面门而去。就这就这，黄楚天心念一动。周围的气体在这一刻仿佛活过来了一样，他只是轻轻一跳，身形便来到了三四米的空中，躲过了重剑的同时，凭空挥出裹满绷带的右拳，轰！这一拳打出了气爆，一股无形的拳风以常人完全反应不过来的速度袭向对手，砰！ 3 0 1屌大完全没来得及做什么，便被迎面袭来的拳风命中，整个人顿感脑袋一沉，靠！屌大怒吼一声：“这是你逼我的！”第106章 ，S 级天赋移形换位，多惨一妹子！屌大伸出手，朝着飞远的重剑凭空虚握，重剑便好似得到了召唤般，在空中来了个180度大转弯，直逼黄楚天后脑勺。技能武器背化。突然，原本空中体积只有一米五高重剑，转瞬变大了一倍不止。卧槽，这重剑是走的什么流派？御剑也就算了，还带变大的。观战席上有人惊呼出声。比武场，黄楚天刚落地，感受着身后袭来的阵阵冷风，他不屑一笑，口嗨道：“屌大兄，你就只有这种程度吗？算了，那就趁早结束吧。”话落，黄楚天侧过身，在巨大重剑命中他的前一秒，伸出双手，接。哗，随着周围的空气流动，黄楚天仅仅是手脚并用，在原地转了个250度圈，便将重剑那巨大的力道卸下，发，最后一个字吐出。黄楚天周围的气体陡然变得狂躁起来，一阵阵飓风凭空出现，将他衣服吹得烈烈作响。同时落在地面的巨大重剑，竟诡异般的被这股飓风吹起，直直袭向十数米外的对手。紧接着，黄楚天完全不给对方反应的时间，轻轻一踏，跳至空中，右拳蓄力，技能空气炮，轰！肉眼可见的气柱轰出。622屌大这边没等接住飞回来的重剑，便被这如同飓风一样快的空气炮命中。不仅整个人被轰趴在地上，就连他身旁比武场的地面都被轰出一个坑洞，碎石飞溅。很显然，是个明眼人都能看出来，这位屌大在黄楚天面前，完全被克制死死的，根本发挥不出最大实力。该上路了，黄楚天眼中一抹银芒划过，天赋移形换位。屌大刚站起身，下一秒，刷，屌大身旁的一块碎石消失，出现在了黄楚天原本的位置，而黄楚天本人。则是出现在了屌大的身旁。哈喽，技能空气炮，轰！ 7 5 5暴击
，一招贴脸开大，屌大宛如断了线的风筝般被轰向空中。天赋，移形换位，天赋再度施展，空中屌大的身影与地面的黄楚天瞬间转换。拜拜了，黄楚天借着下降的这股冲力，没等陷入疼痛中的屌大反应过来，一脚重重踩在对方的胸膛。322饿啊！屌大刚吃痛，黄楚天的拳头便又落在他的脸上。312 333技能空气炮，轰！ 7 63暴击，最后一击轰在屌大的脸上，瞬间屌大头顶的血条清空，整个人的身影消失在原地。黄楚天击杀了，比谁屌大？全服通告，恭喜玩家黄楚天晋级最终淘汰赛64强。这一刻，直播间弹幕沸腾了。哇塞，这小黄毛也太帅了！这套丝滑小连招，两千血就是斩杀线啊！完全猝不及防，这是什么技能？也太变态了吧！还带空间置换的，这他妈是 S 级天赋吧？呜呜，五个金币啊，全没了！哈哈，十个金币进去，十二个金币回来，这波血赚。随着第一场淘汰赛结束，压黄毛营的众人也是纷纷收到了竞猜得到的金币。苏念直接赚了两万多，算上竞猜的金币，直接到了十三万。这小黄毛挺屌啊！赵德柱显得有些惊讶，就凭他这一套丝滑的小连招。如果在同级同装备的情况下，我俩谁胜谁负还真悬啊！黄楚天的攻击手段可谓是能远程能近战，还能瞬移突脸。不说寻常人，哪怕是比谁屌大这位能从小组赛杀出的选手，都被黄楚天吊起来打，没有丝毫还手之力。苏念笑了笑，所以遇见任何人别大意，世界这么大，高手多着呢。就在他话音刚落，通告：最终淘汰赛第二场，加勒比得住 VS 大萌妹，请双方进入比武场。比赛将在30秒后开始，当赵德柱上场，倍率同样低的离谱。不过尽管如此，秉承着能赚点是点的原则，苏念再次选择梭哈。对于德柱徒儿的实力，他还是很有自信的。比武场上，赵德柱的对手人如其名，是一名粉发粉瞳，身高约一米六，长相甜美，很萌妹子。不仅很萌，还很大呢。观战席，苏玉见身旁苏念的目光看向那位大萌妹，他嘟了嘟小嘴儿，瞅啥呢？小醋坛子碎了一地，苏念回过神，没瞅啥呀，就是觉得这大萌妹眼熟，多瞥了两眼。苏玉美眸滴溜溜一转，轻声问道：“那你觉得我俩的谁大？”苏念：“当然是我家小玉大了，只有亲手体会，才能知道自家小玉的分量。”苏玉银牙紧咬：“你还没看呢，没看能说出这话。”苏念靠近这丫头，用只有两人能听到的声音柔声道：“的确没看啊。”我对你可是无条件的信任，要是小玉觉得我看了，那晚上罚我捏三百下，怎么样？嗯，看了两眼，六百下可以了。苏玉俏脸一红，滚呀，还想连吃带拿，想都别想。不过苏玉表面是这么说，但心中的那抹醋意瞬间消失，反倒是被满满的喜悦填充。总之，晚上某人动手动脚，他也不会反坑就是了。此刻比武场上，大萌妹看向对面的赵德柱。主动道：“德柱大哥，看在妹妹是牧师的份上，您下手轻一点呗。”此话一出，不仅是直播间的观众，就连观战席上的参赛选手们都是一脸的讶然。牧师，居然还有牧师能进最终淘汰赛？不对，地大佬好像也是牧师啊。这个妹子我记得，听说前两天就因为副本掉落的一件紫装，被她闺蜜带人给坑了，不仅被坑死一次，天赋还被公之于众了，多惨一妹子！什么天赋？说来听听。第107章。臭得住，我跟你没完，打得满头大包。我也听说过，这位大萌妹的 S 级天赋好像是召唤出一只圣兽，并且她自身恢复技能的治疗效果越强，那只圣兽的实力就越强。召唤出的圣兽是什么？不知道。据说他每次召唤出的圣兽都是随机的，运气好时召唤出的圣兽几下就能给同级的对手秒了。这么恐怖！就在众人议论纷纷之际，赵德柱看着对面的大萌妹，咧嘴一笑：“好啊，哥哥会轻点的。”大萌妹美眸一亮。真大，只是大萌妹话音刚落，倒计时结束，比赛开始。下一秒，赵德柱手中仙女棒浮现，出现了仙女柱。卧槽，这特么是武器？莫非德柱哥的职业是巴拉拉小魔仙，全身变的那种？技能剑斩飞跃，不给大萌妹反应的时间，赵德柱将手中仙女棒抬过头顶，一个大跳十数米，转眼来到了大萌妹身前。紧接着，赵德柱手中的仙女棒没有丝毫留情。朝着大萌妹身上就开始招呼， 5 9 2 613呀！ Yeah, 
大萌妹吃痛，娇躯一颤。技能：恢复术。技能：治疗术。血量加822血量加332。天赋：圣光之门。灿金色的大门从大萌妹的身后凭空浮现，随着一道嘹亮的兽吼声响起。下一秒，只见一只通体雪白背生双翼、足有半人高白虎，从圣光之门中优雅走出。吼、哦！只是当白虎刚走出来，发现自己的召唤者。正在被一个中年大叔侵犯，呸！是攻击时，白虎眼神中划过一抹凶厉，仅仅两步便来到了赵德柱的身侧，锋利虎爪落下。四，见到这一幕，众人齐齐一惊，这召唤兽的伤害都要赶上赵德柱了，完全就是一打二啊！可是，在赵德柱那恐怖的全能吸血以及将近八千血量的全面碾压下，哪怕有圣兽的帮助，大萌妹最终的结果也只是早晚的区别。这一刻。大萌妹仿佛是遇见了自己接下来的命运，她眼眶一红，停止攻击，小手指向赵德柱：“你个臭德柱，打人打得那么疼，你早说我就认输了呀！给本姑娘等着。嗯”呜呜！见到这一幕，观战席上的参赛选手们都有点看不下去了。这可怜的小姑娘，被打得满头大包，嗷嗷哭。然而此刻的赵德柱，菜就多练。话音刚落，赵德柱果断举起仙女棒。用剑身直接拍在了大萌妹的脑壳上，就跟菜刀拍黄瓜似的。砰！ 5 5 5声音急脆，是个好头。嗷、哦，好痛！臭得住，我给你没完！豆大的泪水夺眶而出。大萌妹刚说完，果断选择认输，再打下去也只是受皮肉之苦。当大萌妹的身影消失，全服通告：恭喜玩家加勒比得住晋级最终淘汰赛64强。轻松取胜后，赵得住转过身。还一脸自豪地朝着师傅挥挥手，见状，苏念嘴角抽了抽。而此刻，直播间的弹幕一片哗然。仙女猪太过分了，人家小姑娘那么可爱，你就跟拍黄瓜似的给人家送走了？要不你下次给她送我床上来，我另有一套对待之法。嘿嘿嘿，楼上想学容嬷嬷？我猜这大萌妹日后肯定逮机会报复仙女猪，太直男了。谁说不是呢？大萌妹前两天被盛世的那位千金小姐背刺也就算了。今天还被仙女柱给揍得嗷嗷哭，简直是不当人子。盛世的千金小姐，是京城的盛世集团，最近要进军游戏圈那个。没错，市值千亿，妥妥富豪。这种千金大小姐，就因为一件紫装被刺大萌妹，不是她有病吧？据说是这位千金大小姐在跟大萌妹组队时，队伍里的男生都讨好大萌妹，把她给冷落了，所以才心生嫉妒，故意刁难。不仅如此，这位小姐昨天更是在游戏群里发布悬赏，谁击杀大萌妹一次。给十万，可怜萌妹一秒钟，组团杀妹有木有？带我一个，加一。观战席，赵德柱刚走回来，便当着众人的面，一脸自豪道：“师傅怎么样？我这波可是完全不敢有丝毫大意之心，待到破绽就往死里揍。”不过没想到，那妹子身上全是破绽。苏念，完了，以后这坨儿找不到女朋友，不会怪他吧？谨慎是没错，但你自己死板直男，日后应该怪不到为师吧？赵德柱见师傅没说什么，以为是默认自己表现不错，他嘿嘿一笑，多亏了师傅您的教导，不然我或许还得揍那妹子两分钟呢。闻言，苏念拍了拍了赵德柱的肩膀，一脸慎重道：“说什么报答之恩，日后你惹出祸来，不把为师说出来就行了。”听到这话，赵德柱挠挠头，虽然不懂师傅这番话到底有啥深意，但还是点了点头，应了一声。此时，另一旁，苏玉、于有荣、后小雨三人早已迅速背过身去。肩膀一耸一耸的，尽力不让自己笑出声。通告：最终淘汰赛第三场。时间一分一秒的过去，接下来的五场，苏念并没有选择竞猜，主要还是对这些选手实力不熟。其次，他不打没把握的仗。这五场的战斗也相当激烈，其中有步伐以弱胜强、以巧取胜、全面碾压等。总之，能走到这一步的选手，没有一个是泛泛之辈。很快来到了第八场，也是所有观众们。很期待的一场，第108章，我拿心教你，你拿尿教我呀！主打消耗战，通告：最终淘汰赛第八场，有容乃大 vs 卧龙，请双方进入比武场。比赛将在30秒后开始。由于之前于有容在积分争夺战上那次一打八的精彩表现，导致他如今的竞猜倍率与之前的黄楚天跟赵德柱一样，都在 1.3 以内。不过尽管如此，秉承着一金币也是赚的原则，苏念选择梭哈。很快，伴随着于有荣走向比武场，直播间的所有男同胞全都不约而同地将视线投向有荣胸前那两大团。
。只是还没等众人欣赏两秒，一抹刺眼的圣光瞬间挡住了所有人的视线，令直播间弹幕哀声一片。不是，神域官方根本就这点兴趣，你不能这样做啊！神域官方这对吗？我问你这做的对吗？神域官方这咋不对呢？这是不对的，这是错误的，这是绝对不允许的，是不可接受的。兄弟们，麻烦给神域官方直播间点点举报。前榜三也点点举报，神域，我拿心教你，你拿尿教我呀，我拿你当亲哥，你拿我当表弟啊！直播间内简直是群魔乱舞。很快，半晌后，比武场上，当倒计时结束，比赛刚一开始，于有荣便没有丝毫犹豫，直接迈起一双小短腿冲向对面的卧龙。一时间，随着于有荣的跑动，他胸前一晃一晃的两大团，虽然直播间内的人看不清，但现场的参赛选手。却是看得一清二楚，乃至于一双双眼睛都看直了。不远处，卧龙看着于有荣这速度，他手中法师权杖浮现，不屑的撇撇嘴：“愚蠢，我可是把控制拉满的选手，你根本碰不到我。”技能：禁制囚牢。一座小型法阵在于有荣脚下凭空出现，移动惨遭明显受阻。313嗯，卧龙微微一愣，自己这招平时打别人都是一下掉700多的伤害，少说也有600多。这怎么只掉了三百多？然而下一秒，当卧龙的目光注意到于有荣头顶的血量时，他瞳孔一缩，血量一万零一十二，一一万多血量，自己一个技能费了将近十分之一的蓝量，只打掉对方百分之三的血量，完呢！此刻不仅是卧龙，就连观众席上的参赛选手们同样一脸的错愕。他们跟播间的观众不同，因为神域没有直播回放，外加他们这些参赛选手只看了次复活赛的缘故。自然是不知道目前其他参赛选手的基础信息跟实力如何。一万多的血量，在本次冠军联赛中算是血量最多的了吧？这法师假的吧？一个技能下来就打三百多的伤害。等等，这有容乃大，不会是指佩戴防御属性的装备？属性点全点防御吧？好家伙，虽然听说地大佬也能秒人，但血量估计没他多，是吗？我之前听说地大佬足足有六万多的血量，也不知道真的假的。听谁说的这么离谱？好像是豪风的人，此话一出，观战席上的不少人都将目光看向豪气甘云。只是见豪气甘云面无表情，这副懒得说什么的模样，众人也是没上前自讨没趣。毕竟这位豪风老板是什么性格？可是人尽皆知。就在众人困惑之际，比武场上，随着于有荣每一次靠近，卧龙便会使用出技能控住对方，然后拉开身位，疯狂普攻拉扯，等待技能冷却。可是。一名法师的普攻又能对于有容造成多少伤害呢？就这样，双方他逃他追，每一次技能冷却刷新好后，卧龙都会给予于有容一次控制，然后疯狂普攻，周而复始。三分钟过去了，这期间卧龙可谓是使出了浑身解数，然后直至现在，他的蓝条都没了，而对面还在追赶他的于有容，头顶血量才减少了三千多，还有一多半，这还打个大啊！呼呼呼，你就认输吧。卧龙边跑边回头 A 一下，累得直喘气。我的移速比你快，哪怕我没有蓝，不用技能，只要我一直拉扯你，直到最后，输的也是你。于有荣这一路晃的血紫疼，不过听到对方这话，他的嘴角却是勾起一抹弧度。没蓝了吗？那么，也该轮到我了。卧龙心里咯噔一下，技能相位猛冲。下一秒，于有荣的速度陡然提升了三倍，与卧龙的距离迅速拉近。逐渐的，当双方之间的距离不足五米时，技能迅猛冲袭，轰！与有容易越数米的距离，一拳精准无误的命中卧龙。322当双方拉近距离后，与有容逮到机会，抡起粉色的小拳拳，朝着卧龙身上猛锤。欧啦欧啦欧啦！ 233，250 二。与有容之所以出此下策，主要还是原因他本身蓝量少，如果过早使用技能，一旦中途被卧龙控制住，那就是在白白浪费蓝量。所以啊。谁说胸大无脑的？他与有容，满脑子都是胸，好吧？哎，不对，怎么感觉怪怪的？此刻观战席的众人见场中卧龙被单方面爆锤的模样，集体傻眼了。好家伙，主打一个消耗战是吧？一万多的恐怖血量，尽管攻击力不算高，但在场的人之中，还真未必有多少人能消耗过这位有容乃大。结局在这一刻便注定了。片刻后，有容乃大击杀了卧龙，全服通告。恭喜玩家有容乃大晋级最终淘汰赛64强，苏念这边三万五金币到手。之后的三场比赛
，他没有选择竞猜。直到第十二场，轮到苏玉，第一百零九章，千万血量暴露，大白天的见鬼了！通告：最终淘汰赛第十二场，思念 vs 神道恒，请双方进入比武场。比赛将在三十秒后开始。通告出现的一瞬间，直播间内万众瞩目。而这一场，思念仍未能参加竞猜，只因卧槽。双方战力差距过大，神域官方本场禁止本轮联赛竞猜，什么鬼？楼上一看就是新来的，我得坐起来看比赛了。思念女神加油啊！就算无法压住，我的一颗心也只会压给你。地大佬警告，你们说神道行会不会被秒？谁知道呢？不过思念在争夺战和小组赛的表现跟地大佬一样，对方连碰到的机会都没有，就直接被秒，估计这个神道行也要悬。我觉得思念只是攻速逆天，血量这方面应该没有那么高。没错，据小道消息称，神行道的天赋会令对手每秒承受他攻击力的两倍伤害，持续时间好几秒。再加上他刺客这个职业，如果是神道型先手，谁胜谁负还真未必。这么恐怖吗？直播间弹幕活跃之际，观战席上，苏玉踮起脚尖，朝着自家大佬的脸庞上轻轻啄了一口后，他便在广大男同胞那羡慕嫉妒的目光下走向下方的比武场。很快，当双方准备就绪，倒计时结束，比赛开始。刷，系统提示刚刚落下的瞬间，神道行整个人的身影陡然间消失在原地。同时，天赋血印诅咒，下一秒，在众目睽睽之下，苏玉的头顶首次出现了掉血提示，血量732血量732然而，当观战席的参赛选手以及直播间的广大网友跟玩家们将目光本能的投向苏玉头顶那一串显露出的数字时，血量120383828。全服玩家，参赛选手，在这一刻，全国上下正在观看这场直播的上千万名观众，无一例外，皆是张大了嘴巴，瞳孔收缩，眼中满是难以置信。顷刻间，弹幕炸了，卧槽，游戏出 bug 了！这这尼玛多少血量？这一串数字比我企鹅号都长，开玩笑也不带这么开的吧？本以为地大佬已经天下无敌，没想到人家女朋友才是真正的猛将，攻速那么快也就算了。这血量百级 BOSS 都没有这么离谱吧？古希腊掌管血量的神，一一千二百多万的血量，这特玛还是人吗？莫非女神是神域老板亲生女儿？不可能，绝对不可能！世上怎会有如此逆天的天赋？我宁可相信这天赋只能维持几秒，也不愿意相信这是永久的。肯定不是永久的呀！就算只能维持几秒，这也很逆天了，好吧？完全就是几秒内无敌呀、啊！有道理！就在观众们质疑的质疑，震惊的震惊时。比武场上的苏玉动了，技能万箭齐发，以苏玉为中心，无数箭矢从天空中落下，覆盖面积足有数米， 7 2在苏玉的数米外的位置，随着弓箭造成伤害，神道型的身影浮现，找到你了。苏玉美眸中冷意闪过，他举起手中的弓箭，然后刷刷刷，一连二十几发弓箭同时射出，见状，神道型瞳孔一缩，浑身肌肉紧绷。使出吃奶的劲向一侧躲避，然而625 633十仅仅是慢了那么零点几秒，就被射来的弓箭刮了一下下，神道行头顶的血量瞬间清空，思念击杀了神道行，全服通告，恭喜玩家，思念晋级，最终淘汰赛64强。在这一刻，直播间的观众彻底傻眼，现场亲眼所见的选手们更是一脸的错愕与茫然，这特吗？假的吧？而随着比赛结束，苏玉头顶血条消失不见，观战席的众人这才从无与伦比的震撼中缓过神来。本以为有容乃大的万血，已经足有逆天了，可万万没想到，人家女大佬不仅有千万血量，攻击手段还这么强硬。神道行在对方面前，瞬间就被秒了。黄楚天揉了揉眼睛，不是，你等等，这什么情况？大白天的见鬼了！黄楚天，别如雪小嘴微张，好厉害啊！上千万的血量，就算是 S 级天赋也做不到吧？柳青州推了推鼻梁上的眼镜，双眼微眯道：“如果是永久性的千万血量 ，S 级天赋绝对做不到，除非还有比 S 级天赋更强的存在，否则，这位思念的血量大概率就是有某种限制的。可尽管如此，也太他娘的强了！”见一向以稳重著称的柳青州不仅爆了粗口，竟还露出这一副吃惊的模样。黄楚天跟别如雪面面相觑，两人看了看比武场的苏玉，又看了看不远处的地大佬。眼神闪烁，不知道在想些什么。此时走出比武场的苏玉
，感受着人那赤裸裸的目光。他连忙回到观战席，一把就扑进了自家大佬的怀中，小脸还蹭了蹭，一副不好意思的小模样。这一幕令直播间观众以及周围参赛选手的嘴角疯狂抽搐。好家伙，刚刚对待神道行还那么残忍，这一回到地大佬身旁，冷若冰霜的俏脸瞬间变得一脸享受，小鸟依人了。这给男同胞们羡慕的，吉尔都发紫了。而在上千万的目光注视下，苏玉觉得蹭蹭还不够，他又踮起脚尖。木马大佬，我的表现怎么样？全体网友，第幺幺零章，狂赚二十万金币，想做什么都行。这一幕让全体网友都看傻眼了。能让一个拥有千万血量，见谁秒谁的绝顶级大神，如此小鸟依人就不说了，甚至还主动索吻，露出一副快夸夸我的小模样，张口闭口就是大佬。这简直比杀了他们都难受！网友们的情绪，苏念不得而知。此刻，他看着身前一脸撒娇的小玉，伸手刮了刮对方的穷鼻，小声道：“我家小玉的表现当然好了，要是晚上也能继续保持的话，那可就更好了。”苏玉俏脸升起一抹酡红，他松开某人，扭过头去，用只有两人才能听到的声音，嘟着小嘴轻哼道：“某人一点都不注重身体，我才不嘞！要是晚上还放任这家伙，弄得哪儿都是不要紧，换被单换衣服就行了。”可身体要是坏了咋办？一天一次什么的，就挺好。见苏玉这不情愿的小模样，苏念主动牵住对方的小手，而见这丫头没反抗，他就知道，只要晚上多说两句好话，再多蹭，可，总之还是有机会。见到这丫头的表现，这时苏念转头，见不远处的罩得住三人，正傻愣愣的站在原地，目光还直勾勾的瞅着自己。他眉头一皱，瞅我干啥？赵得住率先反应过来，啊。没没啥，就是师傅，师娘血量是真的吗？这也太……赵德柱的话也令旁边与有容跟后小雨也是连忙竖起耳朵听。听到这话，苏念反问道：“你说呢？不然你觉得，你师娘那五十万战力是从哪儿来的？”此话一出，赵德柱三人齐齐倒吸一口凉气，为神域变暖做出卓越贡献。三人原本以为四百万的血量就已经很逆天了，可如今一千二百万，这要是等日后……开启跨服之战，两位大佬不得把那群老外的屎给打出来。想到这，赵德柱不禁竖起大拇指，一脸佩服道：“师傅，你牛！”苏念摆摆手：“嗨，一点点罢了，上不得大台面，一点点，上不得大台面，直接上国际舞台是吧？”“嗯，师傅这话说的，倒是一点毛病没有。”通告：最终淘汰赛第十三场，柳青州 vs 他好深，请双方进入比武场。比赛将在30秒后快开始。见下一轮比赛即将开始，赵德柱看向师傅道：“师傅，这把压吗？”苏念看了眼两位对战选手，点点头：“压柳青州吧。”对于这位，他倒是有点印象。前世的冠军联赛前八，后期半只脚迈入神级法师，而柳青州的对手，自己一点印象都没有，所以压谁就一目了然。得嘞，当赵德柱应声，苏玉、于有荣跟后小雨三人也是纷纷点开联赛竞猜。哇去！这个柳青州的倍率居然在 2.5 五爱，于有荣一脸的激动，头一次压这么高的倍率，这波岂不是赚翻了？当然，主要还是柳青州在小组赛的镜头不多，大部分人只知道他的战力排在全服70名左右，没人知道他的真正实力。苏念见状，挑了挑眉，自己这19万金币全压上，只要最后的倍率能保持在 2.1 左右，那这下直接赚20万金币。想到这，苏念没有犹豫。正所谓风浪越大于越贵，在别人看来，这是一场五五开的豪赌，但苏念有信息差呀。这场绝对四六开，柳青州四分钟击杀对手六次。很快，随着比赛开始，结果也是不出所料，柳青州这个人可谓是把法师这个职业的前期优势发挥到了极致。他每一次技能的释放都恰到好处，不说能百分百命中，但输出技能施展的条件，永远是对手被他的控制技能命中后才能释放。也只有这样，才能打出最大效果。毕竟玩家前期能用的技能很少，蓝量同样也不多，因此想要把法师这个职业的效果发挥到最大，最重要的一点就是不能空技能，输出全在技能上。一旦法师能做到这一点，哪怕你本身的数值比对方弱一些，也能在输出爆发的情况下以弱胜强。全服通告，恭喜玩家柳青州晋级最终淘汰赛64强。通告出现的瞬间，苏念看着面前。系统给予的21万金币，再算上之前赚的，一共40万金币，这么多小钱钱，嘿嘿。苏玉发出了痴女般的笑声，见状
。苏念探过头，轻声问道：“小玉，你一共赚了多少金币？”苏玉嘴角含笑：“我一共赚了四万多爱，你要吗？你要我全都给你。”苏念伸手揉了揉对方的小脑袋，笑道：“我不要，你猜我有多少金币？”苏玉歪了歪头：“多少呀？”苏念低头，靠近小玉的俏脸，亲一下，我就告诉你怎么样。苏玉闻言，赌气似的扭过头。那我不想知，嗯，只是没等他的话说完，苏念也不顾周围有没有人看，低头便应了一口。你四十万啊？苏玉一愣，四四十万块钱。苏念摇头，是金币，四十万金币。苏玉目瞪狗呆了，这一共得值多少小钱钱哇？说到这，苏玉转头看向于有容，激动的问道：“有容姐，现在一枚金币值多少钱？”于有容想了想，最近金币整体掉价一块，一枚值十九呀。听到答案，苏玉掰着手指头算了算，美眸陡然瞪大：“七七百六十万，这么多小钱钱呀！”见这丫头兴奋的小模样，苏念揉了揉对方粉嫩的脸颊，想让我把这些金币换成小钱钱吗？苏玉主动挽住自家大佬的手臂：“我听你的，你想做什么都行。”“哦，想做什么都行。”第111章，后小雨 vs 豪气干云，让我主动认输，想做什么都行。那要是这样的话，咱晚上可不客气了。尽管刚恢复没多久，还不能太剧烈运动，但练练口才这方面，应该大概可能是可以的，对吧？对这个，他可是期待很久了。就是自家的小玉，可能要吃点苦头，有点不忍心。当然是想做什么都行啊。说到这，苏玉伸出食指，在苏念面前晃了晃，话锋一转，他语气严厉的小声道：“不过那种事情不可以哦，身体才是最重要的。”其实吧，他吃点苦，累累小手倒是无所谓。主要是得了重病，在手术一场后，他才知道一个人的身体有多么的重要。要不等天黑上网查查，一天两次，是否会对身体造成伤害？如果不会的话，苏玉下意识的舔了舔红唇。哪种事情不可以？这时，苏念笑着反问。见某人明知故问，苏玉娇嗔似的瞪了对方一眼：“你说呢？”苏念伸出咸猪手，掐了掐苏玉的小脸：“好了，开个玩笑。不过话说回来。”对于游戏中的金币，他目前还真没打算全都换成小钱钱。首先，苏玉手术也做完了，卡里还有几百万的存款，暂时用不到钱。其次，以后在游戏中能用到金币的地方会越来越多，甚至到了某个时间段，金币会非常的重要。因此，金币能攒就攒，争取这次联赛先赚他个一百万。至于说为什么只赚一百万，主要是那些赢面大的选手，倍率太低了，除非赌一把。但他黄某人。可是与赌毒不共戴天的，之后的比赛仍在继续。这期间，参赛选手之中，并没有苏念看准的选手。为了稳妥起见，他也就没竞猜。直到通告，最终淘汰赛第34场，后小雨 vs 豪气干云，请双方进入比武场。比赛将在30秒后开始。看着眼前“豪气干云”这四个字，后小雨双拳紧握，表面却显得很冷静。他转头看向面前四人：“大佬，德柱哥。”你们尽管把金币压给我吧。闻言，于有容秒变一双豆豆眼道：“这还用说吗？在大佬的调教，呸，是教导和带领下，你吊打这个没人性的家伙，还不是手到擒来？”满套紫装的刺客，在与比自己弱的选手对战时，绝对是所有的职业当中，跟法师一样击杀最快的。听着于有容那明显带着小情绪的口吻，赵得住眉毛一挑，好奇道：“听有容妹砸你这口气，以前莫不是跟着豪气干云有过节？”于有容摆摆手。嗨，没啥，就是这货当初带人，想报咱们四个人的装备，结果被大佬跟我星宇的人联手给团灭了。赵德柱嘴角一抽，无语道：“我，这不是傻逼吗？”于有容认真点头：“对呀、啊。”就在两人说话之际，后小雨已经来到了比武场上，他看着对面的豪气干云，面无表情。一时间，比武场上的氛围仿佛降低到了冰点。就在这时，对面的豪气干云上前一步，率先开口道：“弟弟。”没想到我们会同时站在一个比武场上，看来今天我们之中只有一个人能晋级了。他的声音很平静，甚至还有一丝的温柔在里面，给人一种很无奈的错觉。听到这番话，不知情观众们有些讶然。神庭公会的刺客大神后小雨，居然是豪风俱乐部老板的弟弟，而且这语气听起来，双方关系似乎还不错。那是不是可以理解为，豪风俱乐部跟地大佬以及思念女神之间的关系也非常的不错？只是后小雨听后一言不发。见状，豪气干云双眼微眯，嘴角渐渐勾起一抹弧度，伸出一只手道：“回到俱乐部，我可以把副会长的位置让给你，这样也能得到父亲的认可。”
，只要你主动认输，如何？此话一出，直播间跟现场的观众们皆是聚精会神，竖起耳朵，嗅到瓜的味道。让我主动认输，后小雨被这话给气笑了，他冷冷的注视着对方，反问道：“认可？我为什么要得到他的认可？我拥有的股份那么多，就算啥也不干，每天也比你一个月挣得多，难道我还要证明什么吗？”说到这，后小雨好似想到了什么。一脸恍然道：“哦，对，我似乎在豪风俱乐部还有 30% 的股份呢。这么算起来，我还得感谢你，每天累死累活的经营豪风，给我白白赚了那么多钱。”豪气干云脸色一黑，他万万没想到，以前那个在自己面前卑躬屈膝、点头哈腰的蠢小子，这一共才过了多长时间，就敢跟自己这么说话了？后小雨，你别后悔！看着对方那面无表情的模样，豪气干云要气炸了。后小雨闻言，只是淡淡道：“我是来比赛的。”不是来跟你废话的。随着他的话音刚落，倒计时也刚好结束。下一秒，在所有人的目光注视下，后小雨那瘦小的身形凭空消失在原地。豪气干云拿出武器，警惕的看向四周，哼，让我看看你有什么本事。刷！豪气干云话刚说完，后小雨的身形在神不知鬼不觉的情况下，在他的身后浮现。技能：极影突刺。技能：血刃收割。技能：瞬杀。788 866 1,103 两秒内三段伤害爆发，再随手普攻几下。顷刻间，当豪气干云刚反应过来，他头顶的血量便已然只剩不到三分之一。怎么可能？豪气干云转过身，刚想反击，却陡然发现。